ஆடியோ புக் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணி நண்பர்களோடு ஷேர் பண்ணுங்க மற்றும் உங்களுக்கு தேவையான புத்தகங்களை கமெண்ட் மூலம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அதை கொடுப்பதற்கு முழு முயற்சி செய்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களுடன் இணைவதற்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி அல்கெமிஸ்ட் பை பாலோ கொயலோ ரசவாதி தமிழ் நாகலட்சுமி சண்முகம் வாய்ஸ் பை ஜிஃப்ரியா இஜாஸ் உங்கள் கனவுகளை பின்தொடர்ந்து செல்வதை பற்றிய ஒரு கற்பனை கதை முன்னுரை ரசவாதி என்ற இந்நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் என்னுடைய தாய்நாடான பிரேசிலில் என்னுடைய தாய்மொழியான போர்ச்சுகீஸில் முதன் முதலாக வெளியிடப்பட்ட போது யாருமே அதை கண்டுகொள்ளவில்லை முதல் வாரத்தில் ஒரே ஒருவர் மட்டுமே ஒரு பிரதியை வாங்கி சென்றதாக பிரேசிலின் வடகிழக்கு பகுதியை சேர்ந்த புத்தக வியாபாரி ஒருவர் என்னிடம் கூறினார் இரண்டாவது பிரதி விற்பனையாவதற்கு இன்னுமோர் ஆறு மாதங்கள் ஆயின முதல் பிரதியை வாங்கியவர் தான் இதையும் வாங்கினார் மூன்றாவது பிரதி விற்பனையாவதற்கு இன்னும் எத்தனை காலம் ஆயிற்று என்று யாருக்கும் தெரியும் அந்த ஆண்டின் இறுதியில் அந்நூல் சரியாக விற்பனையாகவில்லை என்பது எல்லோருக்கும் தெளிவாக தெரிந்தது அந்நூலை பிரசுரித்த என்னுடைய முதல் பதிப்பாளர் எங்களுக்கு இடையேயான ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்தார் அவர் என்னுடைய புத்தகத்தை என்னிடமே திருப்பி கொடுத்துவிட்டு அந்த ஒட்டுமொத்த பணித்திட்டத்தையும் கைவிட்டு விட்டார் எனக்கு அப்போது நாற்பத்தொரு வயது நான் ஏதேனும் செய்தாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தேன் ஆனால் நான் அந்நூலின் மீது நம்பிக்கை இழக்கவில்லை நான் கொண்டிருந்த முன்னோக்கில் இருந்தும் நான் பிறழவில்லை ஏன் ஏனெனில் என்னுடைய இதயம் ஆன்மா ஆகியவை உட்பட என்னுடைய ஒட்டுமொத்த இருத்தலும் அந்த புத்தகத்தில் இருந்தது நான் அந்நூலில் பயன்படுத்திய உருவகத்தை நடைமுறையில் என் சொந்த வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் ஒருவன் ஏதோ ஒரு பொக்கிஷத்தை தேடி ஓர் அழகான அல்லது மாயாஜாலமான இடத்தை பற்றி கனவு கண்டபடி ஒரு பயணத்திற்குள் அடியெடுத்து வைக்கிறான் தான் தேடிய பொக்கிஷம் அந்த ஒட்டுமொத்த நேரமும் தன்னுடன் தான் இருந்தது என்பதை அப்பயணத்தின் முடிவில் அவன் உணர்கிறான் நான் என்னுடைய பிறவி நோக்கத்தை பின்தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருந்தேன் எழுதுவதற்கான என்னுடைய திறன் தான் என்னுடைய பொக்கிஷம் நான் அந்நூலில் எழுதியுள்ளதை போல நீங்கள் ஒன்றை விரும்பும் போது உங்களுக்கு உதவுவதற்காக இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் உங்களுக்கு சாதகமாக காய்களை நகர்த்துகிறது நான் பிற பதிப்பாளர்களின் கதவுகளை தட்ட தொடங்கினேன் ஒரு கதவு திறந்தது கதவுக்கு அந்த பக்கம் இருந்தவர் என் மீதும் என்னுடைய புத்தகத்தின் மீதும் நம்பிக்கை கொண்டு ரசபாதிக்கு இரண்டாவதாக ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க முன் வந்தார் வாய்வாட்டை வழியாக அந்நூல் மெல்ல மெல்ல விற்பனையாக தொடங்கியது மூவாயிரம் பிறகு ஆறாயிரம் பத்தாயிரம் என்று அந்த ஆண்டு நெடுகிலும் அது பல ஆயிரக்கணக்கான பிரதிகள் விற்பனையாகியது எட்டு மாதங்களுக்கு பிறகு பிரேசிலுக்கு வருகை தந்த அமெரிக்கர் ஒருவர் உள்ளூர் புத்தக கடையொன்றில் அந்நூலின் பிரதி ஒன்றை வாங்கினார் அதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கவும் அதை அமெரிக்காவில் வெளியிடுவதற்கு அமெரிக்காவில் ஒரு பதிப்பாளரை கண்டுபிடிக்கவும் அவர் எனக்கு உதவ விரும்பினார் அமெரிக்க வாசகர்களுக்கு அந்நூலை கொண்டு வருவதற்கு ஹார்பர் காலின்ஸ் பதிப்பகம் ஒப்புக்கொண்டது அதன்படி மிகவும் கோலாகலமாக அது அந்நூலை வெளியிட்டது நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகையிலும் இன்னும் பல பிரபலமான பத்திரிகைகளிலும் அந்நூல் பற்றி அது விளம்பரம் செய்தது வானொலி பேட்டிகளுக்கும் தொலைக்காட்சி நேர்காணல்களுக்கும் ஏற்பாடு செய்தது ஆனால் அந்நூல் மெதுவாகத்தான் விற்பனையாகியது பிரேசிலில் நிகழ்ந்ததை போலவே வாய்வார்த்தை வழியாக அமெரிக்கர்களிடையே அது படிப்படியாக பிரபலமாக தொடங்கியது பிறகு ஒரு நாள் பில் கிளின்டன் தன் கையில் அந்நூலின் ஒரு பிரதியுடன் வெள்ளை மாளிகையிலிருந்து வெளியே வந்து கொண்டிருந்தது போன்ற ஒரு புகைப்படம் பத்திரிகைகளில் வெளியாயிற்று பிறகு ஒரு நாள் மெடோனா அந்நூலை பற்றி வேனிட்டி ஃபேர் இதழில் புகழ்ந்து தள்ளினார் பின்னர் ரஷ் லிம்பாக் மற்றும் வில் ஸ்மித்தின் தொடங்கி கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் வரை வாழ்வின் பல்வேறு தலங்களை சேர்ந்த மக்கள் திடீரென்று ரசவாதி நூலை பற்றி பேச தொடங்கியிருந்தனர் அந்நூலின் விற்பனையும் வீச்சும் விஸ்வரூபம் எடுத்தன நியூயோர்க் டைம்ஸ் பத்திரிகை வெளியிடுகின்ற மிக அதிகமாக அதிகமாக விற்பனையாகும் நூல்கள் பட்டியலில் 
அந்நூல் இடம் பிடித்தது இது எந்த ஒரு நூலாசிரியருக்கும் ஒரு முக்கியமான மைல்கல் என்றால் அது மிக அல்ல சுமார் நானூறு வாரங்களுக்கு மேல் அந்நூல் அப்பட்டியலில் நிலை கொண்டிருந்தது இன்று வரை என்பது வெவ்வேறு மொழிகளில் அது மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது இன்று உலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நூலாசிரியர்களிடையே நூல்களில் அந்நூல் தான் மிக அதிகமான மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது இருபதாம் நூற்றாண்டின் தலை சிறந்த பத்து புத்தகங்களில் ஒன்றாக அது கருதப்படுகிறது ரசவாதி புத்தகம் மிக பெரிய அளவில் வெற்றி பெறும் என்பதை நான் அறிந்திருந்தேனா என்று மக்கள் என்னிடம் தொடர்ந்து கேட்கின்றனர் இல்லை என்பதுதான் அதற்கான நேர்மையான பதில் எனக்கு எந்த யோசனையும் இருக்கவில்லை ரசவாதி மிகவும் பிரபலமாகும் என்பது எனக்கு எப்படி தெரிந்திருக்க முடியும் ரசவாதி நூலை நான் எழுத உட்கார்ந்த போது நான் என்னுடைய ஆன்மாவை பற்றி எழுத விரும்பினேன் என்பது மட்டும்தான் எனக்கு தெரிந்திருந்தது என்னுடைய பொக்கிஷத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கான என்னுடைய தேடலை பற்றி நான் எழுத விரும்பினேன் நான் சகுனங்களை பின்தொடர்ந்து செல்ல விரும்பினேன் ஏனெனில் சகுனங்கள் கடவுளின் மொழி என்பதை அப்போதே நான் அறிந்திருந்தேன் ரசபாதி நூல் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டிருந்தாலும் அதை ஜீவனற்று போய்விடவில்லை அந்நூல் இன்றும் உயிர் துடிப்போடு இருக்கிறது என்னுடைய இதயத்தையும் ஆன்மாவையும் போலவே அதை தொடர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஏனெனில் என் இதயமும் ஆன்மாவும் அதில் இருக்கின்றன மேலும் என்னுடைய இதயமும் ஆன்மாவும் தான் உங்களுடைய இதயமும் ஆன்மாவும் கூட சாண்டியாகோ என்ற அந்த இடையன் நான் தான் நான் என்னுடைய பொக்கிசத்தை தேடி போய்கொண்டிருக்கிறேன் நீங்களும் அந்த இடையன் சாண்டியாகோ தான் நீங்கள் உங்களுடைய பொக்கிசத்தை தேடி போய்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒருவருடைய கதை தான் எல்லோருடைய கதையாகும் ஒரு நபரின் தேடல் தான் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தின் தேடலும் ஆகும் இக்காரணத்தால் தான் இத்தனை ஆண்டுகளாக உலகம் நெடுகிலும் பல்வேறு கலாச்சாரங்களை சேர்ந்த மக்களால் அந்நூலுடன் தங்களை தொடர்பு படுத்தி கொள்ள முடிந்துள்ளது எந்த பாரபட்சமும் இன்றி அந்நூல் உணர்ச்சி ரீதியாகவும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் அவர்களை தொட்டுள்ளது ரசவாதி நூலை நான் மீண்டும் மீண்டும் படிக்கிறேன் நான் அதை முதன் முதலில் எழுதிய போது என்னுள் எத்தகைய உணர்வுகளை நான் உணர்ந்தேனோ அதே உணர்வுகளை இப்போது நான் அந்நூலை படிக்கின்ற ஒவ்வொரு முறையும் நான் அனுபவிக்கின்றேன் நான் மகிழ்ச்சியை உணர்கிறேன் ஏனெனில் நீங்களும் நானும் அதில் ஒன்று கலந்து இருக்கிறோம் நான் இனி ஒருபோதும் தனியாக இருக்க மாட்டேன் என்ற அறிதலும் எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது நான் எங்கு சென்றாலும் மக்கள் என்னை புரிந்து கொள்கின்றனர் அவர்கள் என்னுடைய ஆன்மாவை புரிந்து கொள்ளுகின்றனர் இது தொடர்ந்து எனக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுகிறது உலகம் நெடுகிலும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அரசியல் ரீதியான மோதல்கள் பொருளாதார ரீதியான மோதல்கள் மற்றும் கலாச்சார ரீதியான மோதல்களை பற்றி நான் படிக்கும் போது ஓர் இணைப்பு பாலத்தை கட்டுவதற்கான சக்தி நமக்குள் இருக்கிறது என்பது எனக்கு நினைவுபடுத்தப்படுகிறது என்னுடைய அண்டை வீட்டுக்காரரால் என்னுடைய மதத்தையோ அல்லது என்னுடைய அரசியலையோ புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் கூட என்னுடைய கதையை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அவர் என்னுடைய கதையை புரிந்து கொண்டால் அவர் என்னிடமிருந்து வெகு தூரம் தள்ளி இல்லை என்று அர்த்தம் ஒரு பாலத்தை கட்டுவதற்கான சக்தி எப்போதும் எனக்குள் இருக்கிறது கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கள் பெற்று மீண்டும் சமாதானம் செய்து கொள்ளுவதற்கு எப்போதும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றேனும் ஒரு நாள் நானும் அவரும் ஒரு மேசையை சுற்றி ஒன்றாக அமர்ந்து எங்களுடைய மோதல்களுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு எப்போதும் இருக்கிறது அந்த நாள் அன்று அவர் தன்னுடைய கதையை என்னிடம் கூறுவார் நான் என்னுடைய கதையை அவரிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுவேன் பாலோ கொயாலோ முதலாம் பாகம் அந்த இளைஞனின் பேர் சாண்டியாகோ பாலடைந்திருந்த ஒரு தேவாலயத்திற்கு அன்று மாலையில் அவன் தன்னுடைய செம்பறை ஆடுகளுடன் வந்து சேர்ந்த போது இருள் சூழ தொடங்கியிருந்தது அந்த தேவாலயத்தின் பாதி கூரை நெடுங்காலத்திற்கு முன்பே உடைந்து விழுந்திருந்தது ஒரு காலத்தில் அங்கு பிரார்த்தனை பொருட்கள் வைக்கப்படுவதற்கான அறையாக இருந்த ஓரிடத்தில் இப்போது ஒரு பெரிய சிக்கமோர் மரம் வளர்ந்திருந்தது அன்றைய இரவை அந்த தேவாலயத்தில் கழிப்பதென்று சாண்டியாகோ தீர்மானித்தான் சிதிலடைந்திருந்த கதவின் வழியாக தன்னுடைய செம்மறி ஆடுகளை அனைத்தையும் தேவாலயத்திற்குள் ஓட்டி சென்ற அவன் இரவில் அவை அங்கிருந்து வெளியேறி எங்கேனும் சுற்றி திரிவதை தடுப்பதற்காக சில கட்டைகளை அக்கதவின் குறுக்கே வைத்தான் அப்பகுதியில் ஓநாய்கள் எதுவும் இருக்கவில்லை என்றாலும் கூட முன்பொரு சமயம் இரவு நேரத்தில் அவனுடைய செம்மறி ஆடு என்று எங்கோ ஓடிவிட்டிருந்தது மறுநாள் முழுவதும் அவன் அதை தேடி அலைய வேண்டியதாயிற்று அவன் தன்னுடைய சட்டையால் தரையை துடைத்துவிட்டு படிப்பதற்காக தான் கொண்டு வந்திருந்த ஒரு புத்தகத்தை தலைக்கு அடியில் தலையணை போல வைத்து படுத்து கொண்டான் தான் இனிமேல் 
தடிமனான புத்தகங்களை படிக்க தொடங்க வேண்டும் என்று அவன் தனக்குள் கூறிக்கொண்டான் அவை அதிக நாட்கள் நீடித்தன என்றும் அவை அதிக சௌகரியமான தலையணைகளாக அமைந்தன என்றும் அவன் அதற்கு காரணம் கற்பித்தான் அவன் திடீரென்று கண் விழித்த போது இன்னும் இருட்டாகத்தான் இருந்தது அவன் மேலே ஏறிட்டு பார்த்த போது பாதி உடைந்திருந்த அந்த கூரையின் வழியாக விண்மீன்களை அவனால் பார்க்க முடிந்தது நான் இன்னும் சிறிது நேரம் தூங்க விரும்புகிறேன் என்று அவன் தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டான் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு அவனுக்கு தோன்றிய அதே கனவு இப்போது மீண்டும் அவனுக்கு வந்தது முன்பு போலவே அக்கனவு முடிவதற்குள்ளாகவே அவன் கண் விழித்து விட்டான் அவன் தரையை விட்டு எழுந்து தன்னுடைய மேய்ப்பு கோலை கையில் எடுத்து கொண்டு இன்னும் தூங்கி கொண்டிருந்த செம்மறி ஆடுகளை எழுப்ப தொடங்கினான் தான் கண் விழித்தவுடன் தன்னுடைய பெரும்பாலான செம்மறி ஆடுகளும் அசைய தொடங்கியதை அவன் கவனித்தான் ஏதோ ஒரு மர்மமான ஆற்றல் அவனுடைய வாழ்க்கையை அந்த செம்மறி ஆடுகளுடன் பிணைத்திருந்ததை போல தோன்றியது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளை அவன் அவற்றுடன் கழித்திருந்தான் உணவையும் நீரையும் தேடி நாட்டுப்புறம் நெடுகிலும் அவன் அவற்றை ஓட்டிச் சென்றான் எந்தெந்த நேரத்தில் நான் என்னென்ன செய்வேன் என்பதை அறிந்திருக்கும் அளவுக்கு இந்த செம்மறியாடுகள் எனக்கு பழக்கப்பட்டு விட்டன என்று அவன் முணுமுணுத்தான் அதை பற்றி ஒரு கணம் அவன் சிந்தித்து பார்த்தபோது உண்மையில் தான் தான் அவற்றின் கால அட்டவணைக்கு பழக்கப்பட்டிருந்தோம் என்பதை அவன் உணர்ந்தான் ஆனால் அவற்றில் சில செம்மறி ஆடுகள் கண்விழிக்க அதிக நேரம் எடுத்து கொண்டன சேண்டியாகோ அவற்றை ஒவ்வொன்றாக பெயர் சொல்லி அழைத்து தன்னுடைய கோலை கொண்டு நம்பினான் தான் கூறியவற்றை தன்னுடைய செம்மறி ஆடுகளால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது என்று அவன் அப்போதும் நம்பி வந்திருந்தான் எனவே சில சமயங்களில் தன்னுடைய புத்தகங்களில் தனக்கு மிகவும் பிடித்தமான சில பகுதிகளை அவன் அவற்றுக்கு படித்து காட்டினான் வேறு சில சமயங்களில் புல்வெளிகளில் ஆடு மேய்க்கும் ஓர் இடையனின் தனிமையையும் மகிழ்ச்சியையும் பற்றி அவன் அவற்றிடம் கூறினான் ஆனால் கடந்த ஒரு சில நாட்களாக அவன் ஒரே ஒரு விஷயத்தை பற்றி மட்டுமே தன்னுடைய செம்மறி ஆடுகளுடன் பேசியிருந்தான் சுமார் நான்கு நாட்களில் அவனும் அவையும் சென்றடைய விருந்த ஒரு கிராமத்தில் வாழ்ந்த ஒரு வியாபாரியின் மகளை பற்றித்தான் அவன் பேசி கொண்டிருந்தான் முந்தைய ஆண்டில் ஒரே ஒரு முறைதான் அவன் அந்த கிராமத்திற்கு சென்றிருந்தான் பலவிதமான பொருட்களை விற்பனை செய்து வந்த ஒரு கடைக்கு சொந்தக்காரனான அந்த வியாபாரி தன்னுடைய முன்னிலையில் தான் செம்மறி ஆடுகளின் ரோமம் நீக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார் தான் ஏமாற்றப்பட்டு விடக் கூடாது என்ற எண்ணத்தால் அவர் அவ்வாறு செய்தார் சண்டியா கோவின் நண்பன் ஒருவன் அந்த கடையை பற்றி அவனிடம் கூறியிருந்தான் அதையடுத்து சண்டியா கோ தன்னுடைய செம்மறி ஆடுகளை அங்கே அழைத்துச் சென்றான் நான் என் செம்மறி ஆடுகளின் ரோமத்தை விற்க விரும்புகிறேன் என்று அவன் அந்த வியாபாரியிடம் கூறினான் அந்த கடையில் அப்போது வியாபாரம் மும்முரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்ததால் மதியம் வரை காத்திருக்கும்படி அந்த வியாபாரி அவனிடம் கூறினார் எனவே அவன் அந்த கடையின் படிகளில் அமர்ந்து கொண்டு தன்னுடைய பையிலிருந்து ஒரு புத்தகத்தை வெளியே எடுத்தான் இடையர்களுக்கு படிக்க தெரியும் என்று எனக்கு தெரியாதே என்று ஓர் இளம் பெண்ணின் குரல் அவனுக்கு பின்னால் இருந்து வந்தது ஆங்லூசியா என்ற அப்பகுதியை சேர்ந்த அப்பெண் அப்பகுதிக்கே உரிய அம்சங்களுக்கு முழு சொந்தக்காரியாக இருந்தாள் அவளுடைய கூந்தல் கருமையாகவும் நீளமாகவும் இருந்தது அவளுடைய கண்கள் மூர் இனத்தவரின் கண்களை லேசாக ஒத்திருந்தன பொதுவாக நான் புத்தகங்களிலிருந்து கற்றுக்கொள்வதை விட என்னுடைய செம்மறி ஆடுகளிடம் இருந்துதான் அதிகமாக கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று அவன் பதிலளித்தான் அவர்கள் இருவரும் இரண்டு மணி நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் தான் அந்த வியாபாரியின் மகள் என்று தன்னை அவனிடம் அறிமுகப்படுத்தி கொண்ட அவள் அந்த கிராமத்து வாழ்க்கையை பற்றி பேசினாள் எல்லா நாட்களும் ஒரே மாதிரியாகவே இருந்ததாக அவள் சலித்து கொண்டாள் ஆனலூசியாவின் நாட்டுப்புறத்தை பற்றி சாண்டியாகோ அவளிடம் விவரித்தான் வழிநெடிகிலும் தான் இலைப்பாரி வந்திருந்த பிற சிறு நகரங்களில் நடைபெற்ற விஷயங்களை அவள் அவன் அவன் அவளிடம் பகிர்ந்து கொண்டான் எப்போதும் செம்மறியாடுகளை பற்றி மட்டுமே பேசி வந்திருந்த அவனுக்கு இந்த உரையாடல் ஒரு இனிய மாற்றமாக இருந்தது அந்த இளம் பெண் திடீரென்று புத்தகங்களை வாசிக்க நீ எப்படி கற்றுக்கொண்டாய் என்று அவனிடம் கேட்டாள் எல்லோரையும் போல பள்ளிக்கூடத்தில்தான் நான் வாசிக்க கற்றுக்கொண்டேன் என்று அவன் கூறினான் உனக்கு படிக்க தெரியும் என்றால் நீ ஏன் வெறும் இடையனாக இருக்கிறாய் என்று அவள் கேட்டாள் அக்கேள்விக்கு பதிலளிப்பதை தவிர்க்கும் விதமாக அவள் ஏதோ முணுமுணுத்தான் தான் கூறியது அவளுக்கு நிச்சயமாக புரியாது என்று அவன் உறுதியாக நம்பினான் பிறகு அவன் தன்னுடைய பயணங்களை பற்றிய கதைகளை அவளிடம் கூறத் தொடங்கினான் அவன் அவற்றை பற்றி சொல்ல சொல்ல அவளுடைய ஒளிமயமான கண்கள் பயத்தாலும் ஆச்சரியத்தாலும் அகலமாக விரிந்தன 
நேரம் இப்படியே போய்கொண்டிருந்த போது அன்றைய நாள் ஒருபோதும் முடியாமல் இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று அவன் ஏங்கினான் அவளுடைய தந்தை தன்னுடைய வியாபாரத்தில் மும்முரமாக இருந்து இன்னும் மூன்று நாட்கள் தன்னை காக்க வைத்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று அவன் நினைத்தான் இதற்கு முன்பு தான் ஒருபோதும் அனுபவித்திராத ஓர் உணர்வை இப்போது அனுபவித்துக் கொண்டிருந்ததை அவன் உணர்ந்தான் என்றென்றும் ஒரே இடத்தில் வாழ்வது குறித்த விருப்பம்தான் அது நீல கருங்கூந்தலை கொண்ட அந்த இளம் பெண் தன்னுடைய இருக்கும் போது தன்னுடைய நாட்கள் முற்றிலும் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்று அவன் ஆழமாக நம்பினான் ஆனால் இறுதியில் அந்த வியாபாரி அங்கே வந்து நான்கு செம்மறியாடுகளின் ரோமத்தை மடித்து தரும்படி அவனிடம் கூறினார் பிறகு அவர் அதற்கான பணத்தை அவனிடம் கொடுத்துவிட்டு மீண்டும் அடுத்த ஆண்டு வரும்படி அவனிடம் கூறி சென்றார் இப்போது அவன் அதே கிராமத்துக்கு போய் சேர்வதற்கு நான்கு நாட்கள் மட்டுமே இருந்தன அவன் அது குறித்து உற்சாகமாக இருந்த அதே நேரத்தில் அசௌகரியமாகவும் உணர்ந்தான் அந்த பெண் ஏற்கனவே தன்னை மறந்துவிட்டிருந்தால் என்ன செய்வது என்று அவன் நினைத்தான் ஏனெனில் செம்மறி ஆற்றின் ரோமத்தை விற்பதற்காக ஏராளமான இடையர்கள் அந்த கிராமத்தின் வழியாக பயணித்தனர் சாண்டியாகோ தன்னுடைய செம்மறியாடுகளை பார்த்து அவள் ஒன்றும் அவ்வளவு முக்கியமானவள் அல்ல வேறு பிற இடங்களில் வேறு பல இளம்பெண்களை நான் அறிவேன் என்று கூறினான் ஆனால் குறிப்பிட்ட அந்த இளம்பெண் தனக்கு முக்கியம் என்பதை அவன் இதே பூர்வமாக அறிந்திருந்தான் கடலோடிகளையும் ஊரூராக சென்று விற்பனை செய்யும் விற்பனையாளர்களையும் போலவே இடையர்களும் கவலையற்று சுற்றி திருவழி உள்ள ஆனந்தத்தை கூட மறக்கக்கூடிய யாரோ ஒரு பெண்ணை ஏதோ ஒரு நகரத்தில் கண்டுபிடித்தனர் என்பதை சாண்டியாகோ அறிந்திருந்தார் அன்றைய நாள் விடுந்து கொண்டிருந்தது சாண்டியாகோ தன்னுடைய செம்மறி ஆடிகளை கிழக்கு திசையை நோக்கி ஓட்டிச் சென்றான் ஒருபோதும் எந்த தீர்மானத்தையும் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இந்த செம்மறி ஆடுகளுக்கு இல்லை என்பதால் தான் இவை எப்போதும் என் அருகிலேயே இருக்கின்றன போலும் என்று அவன் நினைத்து கொண்டான் உண உணவையும் நீரையும் பற்றி மட்டுமே அவை அக்கறை கொண்டிருந்தன ஆண்டலூசியாவின் சிறந்த மேய்ச்சல் நிலங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பது அவனுக்கு தெரிந்திருக்கும் வரை அவை எப்போதும் அவனுடைய நண்பர்களாக இருக்கும் அவற்றின் நாட்கள் தினமும் ஒரே மாதிரி தான் இருந்தன சூரிய உதயத்திலிருந்து சூரிய அஸ்தமனம் வரையிலான நேரம் முழுவதும் அவற்றுக்கு ஓய்வெடுக்கவில்லை அவை தம்முடைய இளமை பருவத்தில் எந்தவொரு புத்தகத்தையும் படித்ததில்லை தாங்கள் பயணித்த நகரங்களில் தான் கண்ட காட்சிகளை சாண்டியாகோ அவற்றுக்கு எடுத்துரைத்த போது அவற்றால் அவனுடைய விவரிப்பை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை உணவும் நீரும் மட்டும் கிடைத்துவிட்டால் அவை திருப்தி அடைந்தன பதிலுக்கு அவை தம்முடைய ரோமத்தை தாராளமாக கொடுத்தன சாண்டியாகோவுக்கு துணையாக இருந்து அவனுடைய தனிமையை போக்கின எப்போதேனும் தம்முடைய இறைச்சியையும் கொடுத்தன நான் இன்று ஓர் அரக்கனாக மாறி அவற்றை ஒவ்வொன்றாக கொள்ள தீர்மானித்தால் இவற்றின் பெரும்பாலானவை கொல்லப்பட்ட பிறகே மற்றவனுக்கு உண்மை நிலவரம் தெரிய வரும் அந்த அளவுக்கு அவை என்னை நம்புகின்றன அவற்றுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து மிக்க தீபனம் இருக்கும் இடத்துக்கு நான் அவற்றை மேய்த்து செல்லுவதால் தம்முடைய சொந்த உள்ளுணர்வை சார்ந்திருப்பது எப்படி என்பதை அவை முற்றிலுமாக மறந்துவிட்டன என்று சாண்டியாகோ நினைத்தான் பிறகு அவனுடைய எண்ணங்கள் குறித்து அவனுக்கே ஆச்சரியம் ஏற்பட்டது உள்ளுக்குள் சிக்கமோர் மரம் வளர்ந்திருந்த இந்த தேவாலயத்தில் ஒருவேளை பேய்கள் நடமாடி கொண்டிருக்க கூடுமோ என்று அவன் நினைத்தான் ஏனெனில் ஒரே கனவு இரண்டாவது முறையாக அவனுக்கு ஏற்படவும் தன்னுடைய விஸ்வாசமான தோழர்களான செம்மறி ஆடுகள் குறித்து தனக்கு கோபம் ஏற்படவும் அதுதான் காரணம் என்று அவன் நம்பினான் முந்தைய நாள் இரவில் தான் குடித்துவிட்டு மீதம் வைத்திருந்த வயனிலிருந்து சிறிதளவை அவன் பருகிவிட்டு தன்னுடைய கனத்த மேலங்கியை கலற்றி தன் உடலோடு சேர்த்து இறுக்கி பிணைத்தான் சூரியன் இப்போது வானில் உச்சத்தை எட்டியிருந்த நிலையில் இன்னும் ஒரு சில மணி நேரத்தில் தாங்க முடியாத அளவுக்கு வெக்க வெப்பம் அதிகரித்துவிடும் என்பதால் தன்னுடைய செம்மறி ஆட்டு கூட்டத்தை மேய்ச்சல் நிலங்களில் குறுக்க தன்னால் வழிநடத்தி செல்ல முடியாது என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான் வழக்கமாக கோடை காலங்களில் ஸ்பெயின் நாட்டில் அனைவரும் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு நேரம் அது இரவு வரும் வரை அந்த வெப்பம் நீடித்தது அந்த நேரம் வரை அவன் தன்னுடைய மேலாங்கியை சுமந்து கொண்டிருக்க வேண்டியிருந்தது அதன் எடையின் பாரத்தை பற்றி அவன் குறை கூற நினைக்க நினைத்த நேரத்தில் அந்த மேலங்கி இருந்ததால் தான் இரவு நேர குளிரை தன்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடிந்தது என்ற நினைப்பு அவனுக்கு வந்தது மாற்றத்திற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்ட அவன் அந்த மேலங்கியின் எடை குறித்தும் அது கொடுத்த கதகதப்பை குறித்தும் நன்றியுணர்வு கொண்டான் அந்த மேலங்கிக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது அதே போல சாண்டியாகோவுக்கும் ஒரு நோக்கம் இருந்தது பயணம் செய்வதுதான் அவனுடைய வாழ்வின் நோக்கமாக இருந்தது ஆனிலூசியா நெடிகிலும் இரண்டு ஆண்டுகளாக நடந்து திரிந்த பிறகு 
அப்பகுதியை சேர்ந்த அனைத்து நகரங்களும் அவனுக்கு அத்துப்படியாக ஆகியிருந்தன இந்த முறைதான் அந்த இளம் பெண்ணின் கிராமத்திற்கு சென்றவுடன் ஓர் எளிய இடையனாக தான் எப்படி புத்தகங்களை படிக்க கற்றுக்கொண்டோம் என்பதை அவளுக்கு விளக்க வேண்டும் என்று அவன் திட்டமிட்டு கொண்டிருந்தான் அவன் தன்னுடைய பதினாறாவது வயது வரை ஒரு கிறித்தவ பாதிரியாராக அவதற்கு பயிற்சி அளித்த ஒரு பயிற்சி பள்ளிக்கு சென்றிருந்தான் அவன் ஒரு பாதிரியாராக ஆக வேண்டும் என்று அவனுடைய பெற்றோர் விரும்பியிருந்தனர் ஓர் எளிய விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்த அவர்கள் தங்கள் மகன் ஒரு பாதிரியாராக ஆவது தங்களுடைய குடும்பத்தில் பெருமை சேர்க்கும் என்று கருதியதால் அவ்வாறு விரும்பினர் செம்மறி அடிகளை போலவே வெறுமனை உணவுக்காகவும் நீருக்காகவும் அவர்கள் கடுமையாக வேலை செய்தனர் லத்தீன் ஸ்பானிய மொழி இறையியல் ஆகியவற்றை செய்திகாகவும் கற்றிருந்தான் அவன் தன்னுடைய குழந்தை பருவத்திலிருந்தே உலகை அறிந்து கொள்ள விரும்பி வந்திருந்தான் கடவுளை பற்றி அறிந்து கொள்வதையும் மனிதனின் பாவங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதையும் விட உலகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது அவனுக்கு அதிக முக்கியமானதாக இருந்தது ஒரு நாள் மதியம் அவன் தன்னுடைய பெற்றோரை சந்தித்து துணிச்சலை வரவழைத்து கொண்டு தான் ஒரு பாதிரியாராக ஆக விரும்பவில்லை என்றும் தான் பல்வேறு இடங்களுக்கு பயணிக்க விரும்பியதாகவும் அவர்களிடம் கூறினான் சாண்டியா கோவிந்த் தந்தை அவனிடம் மகனே உலகின் அனைத்து பகுதிகளையும் சேர்ந்த மக்கள் இந்த கிராமத்தின் வழியாக பயணித்துள்ளனர் புதிய விஷயங்களை தேடி அவர்கள் இங்கு வருகின்றனர் ஆனால் அவர்கள் இங்கிருந்து புறப்பட்டு செல்லும் போது அவர்கள் முதலில் இங்கு வந்தபோது எப்படி இருந்தார்களோ அதே போலவே திரும்பிச் செல்கின்றனர் அவர்கள் மலை மீது ஏறி சென்று கோட்டையை பார்க்கின்றனர் அப்போது இக்கணத்தில் நம் வசம் இருப்பவற்றை கடந்த காலம் அதிக சிறப்பாக இருந்ததாக அவர்கள் நினைக்கின்றனர் பொன்னிற தலைமுடியை கொண்டவர்கள் கருப்பு தோல் கொண்டவர்கள் என்று அவர்கள் பல விதங்களில் இருக்கின்றனர் ஆனால் அவர்களும் இங்கு வாழுகின்ற மக்களை போன்றவர்கள் தான் என்று கூறினார் அப்பா ஆனால் அவர்கள் வாழ்கின்ற சிறு நகரங்களில் உள்ள கோட்டைகளை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் என்று அவன் விளக்கினான் அம்மக்கள் நம்முடைய நிலத்தை பார்க்கும் போது என்றென்றும் இங்கேயே வாழ்ந்துவிட தாங்கள் விரும்புவதாக கூறுகின்றனர் என்று அவனுடைய தந்தை வலியுறுத்தினார் நான் அவர்களுடைய நிலத்தை நேரில் பார்க்க விரும்புகிறேன் அவர்கள் எவ்வாறு வாழ்கின்றனர் என்பதை நேரடியாக தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று சண்டியாகோ கூறினார் இங்கு வருகின்ற மக்களிடம் ஏராளமான பணம் உள்ளது எனவே பல இடங்களுக்கு பயணிப்பது அவர்களுக்கு கட்டுப்படியாகிறது இங்குள்ளோரில் இடையர்கள் மட்டுமே வேறு இடங்களுக்கு பயணிக்கின்றனர் என்று அவனுடைய தந்தை கூறினார் அப்படியானால் நான் ஓர் இடையனாக ஆகப்போகிறேன் இதற்கு பிறகு அவனுடைய தந்தை எதுவும் கூறவில்லை மறுநாள் பண்டைய ஸ்பானிய பொட்காசுகள் மூன்றே ஒரு பைக்குள் போட்டு அதை அவர் அவனிடம் கொடுத்தார் சாண்டியாகோ முன்பு என்றோ ஒரு நாள் இப்பொட்காசுகளை ஒரு வயலில் நான் கண்டெடுத்தேன் இவற்றை நான் உனக்கு சீதனமாக கொடுக்க விரும்பினேன் ஆனால் இப்போது நீ இவற்றை பயன்படுத்தி சில செம்மறி ஆடுகளை வாங்கிக்கொள் அந்த ஆடுகளை மேய்ச்சல் இனங்களுக்கு கூட்டிச் செல் நம்முடைய நாட்டுப்புறம் தான் சிறந்தது என்பதையும் நம்முடைய பெண்கள் தான் பேரழகிகள் என்பதையும் என்றேனும் ஒரு நாள் நீ தெரிந்து கொள்ளுவாய் என்று அவர் தன் மகனிடம் கூறினார் பிறகு அவர் அவனை ஆசிர்வதித்தார் உலகம் நெடுகிலும் பயணிக்க வேண்டும் என்ற ஓர் ஆள் விருப்பம் தன் தந்தைக்கு இருந்ததை அவருடைய ஆழமான பார்வையில் அவனால் பார்க்க முடிந்தது அந்த ஆள் விருப்பம் இன்னும் அவருக்குள் துடிப்பாக இருந்தது ஆனால் நீருக்காகவும் உணவுக்காகவும் தலைக்கு மேலே ஒரு கூரைக்காகவும் தன் வாழ்நாள் நெடுகிலும் அவர் கடுமையாக போராட வேண்டியிருந்திரு போராட வேண்டியிருந்ததால் அவர் தன்னுடைய பயண ஆசையை தனக்குள் புதைத்து விட்டார் செந்நிற சாயலை கொண்டிருந்த தொடுவானத்தை கிழித்து கொண்டு திடீரென்று சூரியன் தோன்றியது சாண்டியாகோ தன் தந்தையுடனான உரையாடலை நினைத்து பார்த்து அது குறித்து இப்போது மகிழ்ச்சி கொண்டான் அவன் ஏற்கனவே பல கோட்டைகளை பார்த்திருந்தான் பல பெண்களை சந்தித்திருந்தான் ஆனால் அவனுக்கென்று நெடிநாட்களாக காத்து கொண்டிருந்த அந்த இளம் பெண்ணுக்கு அவர்கள் யாரும் ஈடாகவில்லை அவனுக்கு சொந்தமாக ஒரு கனமான மேலங்கியும் ஒரு புத்தகமும் ஒரு புத்தகத்தை படித்து முடித்தவுடன் அதை பண்டமாற்றாக கொடுத்து வேறொரு புத்தகத்தை வாங்கி கொள்வது அவனுடைய வழக்கம் ஒரு செம்மறியாட்டு கூட்டமும் இருந்தன ஆனால் மிக முக்கியமாக தன்னுடைய கனவை ஒவ்வொரு நாளும் அவனால் வாழ முடிந்தது ஆண்டலூசியாவின் மேய்ச்சல் நிலங்கள் அவனுக்கு அழுப்பூட்டினால் தன்னுடைய செம்மறியாடுகளை விற்றுவிட்டு ஏதேனும் ஒரு கடற்பகுதிக்கு செல்வதற்கான சுதந்திரம் அவனுக்கு இருந்தது கடற்புற வாழ்க்கை அவனுக்கு அழுப்பூட்டினால் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கு இன்னும் ஏராளமான நகரங்களையும் பிற பெண்களையும் வேறு பல வாய்ப்புகளையும் அவன் ஏற்கனவே தெரிந்து வைத்திருந்தான் சூரியன் வானில் எழுவதை பார்த்த அவன் கடவுளை கிறித்தவ பயிற்சியில் பள்ளியில் நிச்சயமாக என்னால் கண்டுகொண்டிருக்க முடியாது என்று நினைத்தான் 
தன்னால் முடிந்த போதெல்லாம் பயணிப்பதற்கு ஒரு புதிய பாதையை அவன் தேடினான் பலடைந்த அந்த தேவாலயம் அமைந்திருந்த பகுதியின் வழியாக அவன் பல முறை பயணித்திருந்த போதிலும் அவன் ஒருபோதும் அந்த தேவாலயத்திற்குள் அடியெடுத்து வைத்திருக்கவில்லை உலகம் மிக பெரியதாகவும் எல்லையற்று பறந்து விருந்தும் இருந்தது செம்மறியாடுகளை அவற்றின் போக்கில் தெரியவிடுவதன் மூலமும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை அவனால் கண்டறிய முடியும் ஆனால் பிரச்சினை என்னவென்றால் தாம் தினமும் ஒரு புதிய சாலையின் வழியாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தோம் என்பதை அந்த செம்மறியாடுகள் உணர்வதில்லை புல்வெளிகள் புதியவை என்பதையும் பருவங்கள் மாறுகின்றன என்பதையும் அவை பார்ப்பதில்லை அவை எல்லா நேரத்திலும் உணவையும் நீரையும் பற்றி மட்டுமே நினைத்தன ஒருவேளை நாம் எல்லோருமே அப்படித்தானோ என்னவோ அந்த வியாபாரியின் மகளை சந்தித்ததிலிருந்து நான் கூட மற்ற பெண்களை பற்றி ஒருபோதும் நினைக்கவில்லையே என்று நினைத்த சாண்டியாகோ சூரியனை ஏறிட்டு பார்த்துவிட்டு தரீபா எனும் ஊரை சென்றடைய நண்பர்களாகிவிடும் என்று கணக்கிட்டான் அங்கு தன்னுடைய புத்தகத்தை கொடுத்துவிட்டு அதற்கு பதிலாக அதை விட அதிக கனமான ஒரு புத்தகத்தை வாங்கி கொண்டு தன்னுடைய வைன் பாட்டிலை நிரப்பி கொண்டு சபரம் செய்துவிட்டு முடிவெட்டி கொள்ள வேண்டும் என்று அவன் திட்டமிட்டிருந்தான் அந்த இளம் பெண்ணை சந்திக்க அவன் தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்ள விரும்பினான் தன்னுடைய செம்மறியாட்டு கூட்டத்தை விட மிக பெரிய செம்மறியாட்டு கூட்டம் ஒன்றை கூட்டிக்கொண்டு தனக்கு முன்பாக வேறோர் இடையே அந்த ஊருக்கு சென்று அவளை மனமுடிக்க அவளுடைய சம்மதத்தை கேட்டிருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறை பற்றி அவன் நினைத்து பார்க்க விரும்பவில்லை ஒரு கனவு நனவாவதற்கான சாத்தியக்கூறு இருப்பதுதான் வாழ்க்கையை சுவாரஸ்யமாக ஆக்குவதாக நினைத்து அவன் வானின் சூரியனின் நிலையை பார்த்துவிட்டு தன் வேகத்தை கூட்டினான் கனவுகளுக்கு விளக்கம் அளித்த மூதாட்டி ஒருத்தி தரீபாவில் இருந்தது திடீரென்று அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தது அந்த மூதாட்டி தன்னுடைய வீட்டுக்கு பின்னால் இருந்த ஓர் அறைக்கு அவனை அழைத்துச் சென்றாள் அவளுடைய வரவேற்பறைக்கும் அந்த அறைக்கும் இடையே வண்ணமயமான பாசி மணிகளால் ஆன ஒரு திரை மட்டுமே தடுப்பாக இருந்தது அந்த அறையில் ஒரு மேசையும் இரண்டு நாட்காலிகளும் இயேசுவின் திரு இதய உருவ படம் ஒன்றும் இருந்தன அந்த மூதாட்டி தரையில் அமர்ந்து கொண்டு அவனையும் அமரும்படி கேட்டுக்கொண்டாள் பிறகு அவள் அவனுடைய கைகளை பற்றி கொண்டு அமைதியாக பிரார்த்திக்க தொடங்கினாள் அது குரவர்களின் பிரார்த்தனை போல இருந்தது தன்னுடைய பயணங்களில் குரவர்களுடன் பழகிய அனுபவம் சாண்டியாகோவுக்கு ஏற்கனவே இருந்தது அவர்களும் ஊரூராக பயணித்தனர் ஆனால் அவர்களிடம் செம்மறியாடுகள் எதுவும் இருக்கவில்லை அவ்வளவுதான் அவர்கள் மற்றவர்களை எய்த்து பிழைத்து தங்கள் வாழ்க்கையை கழித்தாக மக்கள் கழித்ததாக மக்கள் கூறினர் மேலும் அவர்கள் சாத்தானுடன் ஓர் ஒப்பந்தம் செய்திரு செய்திருந்ததாகவும் குழந்தைகளை கடத்தி மர்மமான முகாம்களுக்கு அவர்களை கூட்டிச் சென்று தங்களுடைய அடிமைகளாக ஆக்கியதாகவும் கூட கூறப்பட்டது சாண்டியாக ஒரு குழந்தையாக இருந்தபோது தானும் குரவர்களால் கடத்திச் செல்லப்படுவோம் என்ற பயம் அவனுக்கு எப்போதுமே இருந்தது குழந்தை பருவத்தில் தோன்றிய அந்த பயம் இப்போது அந்த மூதாட்டி அவனுடைய கைகளை பிடித்த போது மீண்டும் திரும்பி வந்தது ஆனால் இயேசுவின் திரு இருதய படம் அங்கு இருந்ததால் தான் பயப்பட தேவையில்லை என்று அவன் அவனுக்கு தனக்குத்தானே சமாதானம் கூறிக்கொண்டான் தன் கைகள் நடுங்காமல் பார்த்து கொள்ள அவன் விரும்பினான் ஏனெனில் தான் பயந்து போயிருப்பது அந்த மூதாடிக்கு தெரிவதை அவன் விரும்பவில்லை ஏசு கற்பித்த பரலோக மந்திரம் எனும் பிரார்த்தனையை அவன் தன் மனதிற்குள் கூற தொடங்கினான் அந்த மூதாட்டி அவனுடைய கைகளிலிருந்து தன்னுடைய பார்வையை அகற்றாமல் இது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது என்று கூறிவிட்டு பிறகு மௌனமானாள் சாண்டியாகோ பதற்றமடைய தொடங்கினான் அவனுடைய கைகள் நடுங்கத் தொடங்கின அதை அந்த மூதாட்டி உணர்ந்து கொண்டாள் அவன் வேகமாக தன்னுடைய கைகளை விளக்கி கொண்டான் நீங்கள் என்னுடைய உள்ளங்கையை பிடித்து குறி சொல்லுவதை கேட்பதற்காக நான் இங்கு வரவில்லை என்று கூறி அவன் தான் அங்கு வந்திருக்கவே கூடாது என்று நினைத்து பின் வருத்தம் கொண்டான் அவளுடைய கட்டணத்தை செலுத்திவிட்டு எதுவும் தெரிந்து கொள்ளாமல் அங்கிருந்து உடனடியாக போய்விடலாம் என்று ஒரு கணம் அவன் சிந்தித்தான் தனக்கு மீண்டும் மீண்டும் தோன்றிய அந்த கனவுக்கு தான் அளவுக்கதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டிருந்ததாக அவனுக்கு தோன்றியது நீ உன்னுடைய கனவுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக இங்கு வந்திருக்கிறாய் கனவுகள் என்பவை கடவுளின் மொழி அவர் அவர் நம்முடைய மொழியில் பேசும் போது அவர் கூறியுள்ளதை என்னால் மொழிபெயர்த்து சொல்ல முடியும் ஆனால் அவர் ஆன்மாவின் மொழியில் பேசினால் ஒரு உன் ஒருவனால் மட்டுமே அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் அது எதுவாக இருந்தாலும் உன்னுடன் நேரம் செலவிட்டதற்காக நீ எனக்கு கட்டணம் செலுத்தியாக வேண்டும் என்று அந்த மூதாட்டி கூறினாள் இது இன்னொரு தந்திரம் என்று ஸ்டாண்டியாகோ நினைத்தான் ஆனாலும் அவன் துணிச்சலாக அதை எதிர்கொள்ள தயாரானான் இடையர்கள் எப்போதுமே ஓனாய்களை வறட்சியையும் துணிந்து எதிர்கொள்ள பழக்கப்பட்டவர்கள் தானே அதுதானே அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு சுவாரஸ்யமும் உற்சாகமும் கூட்டுகிறது
ஒரே கனவு இரண்டு முறை எனக்கு தோன்றியது நான் ஒரு புல்வெளியில் என்னுடைய செம்மறி ஆடுகளுடன் இருந்த போலவும் அப்போது ஒரு சிறுமி அங்கு தோன்றி அவற்றுடன் விளையாடத் தொடங்கியது போலவும் நான் கனவு கண்டேன் என்னுடைய செம்மறி ஆடுகளை மக்கள் தொந்தரவு செய்வது எனக்கு பிடிக்காது ஏனெனில் அந்நியர்களை கண்டால் அவை பயம் கொள்ளும் ஆனால் குழந்தைகள் மட்டும் அவற்றை பயமுறுத்தாமல் அவற்றோடு விளையாடும் திறன் கொண்டவர்களாக தெரிகின்றனர் அதற்கான காரணம் எனக்கு தெரியவில்லை மனிதர்களுடைய வயது செம்மறியாடிகளுக்கு எப்படி தெரிகிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்று சாண்டியாகோ கூறினான் உன்னுடைய கனவை பற்றி இன்னும் அதிகமாக கூறு நான் என் சமையலை தொடர வேண்டும் உன்னிடம் அதிக பணம் இல்லாததால் உன்னுடன் ஏகப்பட்ட நேரத்தை என்னால் செலவிட முடியாது என்று அந்த மூதாட்டி கூறினாள் அச்சிறுமி என்னுடைய செம்மறி ஆடுகளுடன் சிறிது நேரம் விளையாடினாள் என்று கூறிய சாண்டியா கோவின் குரலில் லேசான கவலை துணித்தது அவன் தொடர்ந்து திடீரென்று அவள் என் கைகள் இரண்டையும் பிடித்து என்னை எ எகிப்திய பிரமிடுகளுக்கு முன்னால் கொண்டு நிறுத்தினாள் என்று கூறினான் பிறகு எகிப்திய பிரமிடுகள் என்றால் என்ன என்பது அந்த மூதாட்டிக்கு தெரியுமா என்று பார்ப்பதற்காக அவன் ஒரு கணம் மௌனமாக இருந்தான் ஆனால் அவள் எதுவும் கூறவில்லை எனவே அவன் தொடர்ந்து பிறகு அந்த எகிப்திய பிரமிடுகளில் வைத்து அவர்களுக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காக அவன் அந்த கடைசி மூன்று வார்த்தைகளை மிக மெதுவாக கூறினான் அச்சிறுமி என்னிடம் நீ இங்கே வந்தால் இங்கு மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு புதையலை நீ காணுவாய் என்று கூறினாள் பிறகு அவள் அந்த புதையல் இருந்த இடத்தை எனக்கு காட்டவிருந்த நேரத்தில் நான் விழித்து விட்டேன் இரண்டு முறையும் இவ்வாறே நடந்தது அந்த மூதாட்டி சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தாள் பிறகு அவள் அவனுடைய கைகளை மீண்டும் பற்றி கொண்டு அவற்றை கவனமாக ஆராய்ந்தாள் நான் இப்போது உன்னிடம் கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்க போவதில்லை ஆனால் நீ அந்த புதையலை கண்டுபிடித்தால் அதில் பத்தில் ஒரு பாகத்தை நீ எனக்கு கொடுத்துவிட வேண்டும் என்று அவன் கூறினான் இதை கேட்டு சாண்டியாகோ மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து வாய்விட்டு சிரித்தான் அந்த மூதாட்டிக்கு கொடுப்பதற்காக அவன் வைத்திருந்த சிறிதளவு பணத்தை ஒரு புதையலை பற்றிய கனவு அவனுக்கு மிச்சப்படுத்தி கொடுத்திருந்தது தான் அவனுடைய மகிழ்ச்சிக்கான காரணம் சரி இப்போது அந்த கனவுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று கூறுங்கள் என்று அவன் கூறினான் முதலில் நீ எனக்கு ஒரு சத்தியம் செய்து கொடு நான் இப்போது உன்னிடம் கூறப்போகின்ற விஷயத்திற்கு கைமாறாக உன்னுடைய புதையலில் பத்தில் ஒரு பங்கை நீ எனக்கு கொடுப்பாய் என்று எனக்கு வாக்கு கொடு தான் அவ்வாறு செய்வதாக சாண்டியாகோ அவளுக்கு வாக்கு கொடுத்தான் அவள் இப்போது இயேசுவின் திரு இருதய படத்தை பார்த்தபடி மீண்டும் சத்தியம் செய்யும்படி அவனிடம் கூறினாள் பிறகு பிரபஞ்ச மொழியில் உள்ள ஒரு கனவு அது அதை என்னால் அர்த்தப்படுத்தி விளக்க முடியும் ஆனால் அது மிக கடினமான வேலை அதனால் தான் உன்னுடைய புதையலில் நான் பங்கு கேட்பது நியாயம் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது என்று அவள் கூறினாள் அவள் மேலும் தொடர்ந்தாள் உன்னுடைய கனவுக்கு என்னுடைய விளக்கம் இதுதான் எகிப்தில் உள்ள பிரமிடுகளுக்கு நீ போக வேண்டும் அவற்றை பற்றி நான் ஒருபோதும் கேள்விப்பட்டதில்லை ஆனால் ஒரு சிறுமி அவற்றை உனக்கு காட்டியிருப்பதால் அது நிச்சயமாக அங்கு இருக்கிறது என்று அர்த்தம் அங்கே நீ ஒரு புதையலை கண்டுபிடிப்பாய் அது உன்னை ஒரு பணக்காரனாக ஆக்கும் இதை கேட்டு முதலில் ஆச்சரியமடைந்த சாண்டியாகோ பிறகு எரிச்சல் அடைந்தான் இந்த அற்ப தகவலுக்காக அவன் இந்த மூதாட்டியை தேடி வந்திருக்க வேண்டியதில்லை இருந்தாலும் தான் இப்போது அவளுக்கு கட்டணம் எதுவும் கொடுக்க வேண்டியதில்லை என்பது அவனுக்கு ஆறுதல் அளித்தது இந்த தகவலுக்காக நான் என் நேரத்தை வீணாக்கியிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று அவன் கூறினான் உன்னுடைய கனவு கடினமான ஒன்று என்று நான் ஏற்கனவே உன்னிடம் கூறினேன் அல்லவா வாழ்வில் எளிமையான விஷயங்கள் தான் மிக அசாதாரணமானவையாக இருக்கின்றன அறிவார்ந்த மனிதர்களால் மட்டுமே அவற்றை புரிந்து கொள்ள முடியும் நான் அறிவார்ந்தவள் அல்ல என்பதால் கை பார்த்து குறி சொல்லுவது போன்ற கலைகளை நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது அது இருக்கட்டும் எகிப்திற்கு நான் எப்படி போய் சேருவது கனவுகளுக்கு விளக்கம் கொடுக்க மட்டுமே என்னால் முடியும் அவற்றை எப்படி யதார்த்தமாக்குவது என்று எனக்கு தெரியாது அதனால் தான் என்னுடைய மகள்கள் கொடுப்பவற்றை கொண்டு நான் என் வாழ்க்கையை ஓட்ட வேண்டியிருக்கிறது என்னால் ஒருபோதும் எகிப்திற்கு போய் சேர முடியாவிட்டால் என்னவாகும் அப்படியானால் எனக்கு எந்த பணமும் வராது இதற்கு முன்பு எத்தனையோ பேர் எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய கட்டணத்தை கொடுக்காமல் போயுள்ளனர் எனவே எனக்கு அது முதன் முறையாக இருக்காது தான் ஏற்கனவே அவனோடு அளவுக்கு அதிகமான நேரத்தை விரயம் செய்திருந்ததாக கூறியாவல் அவனை அங்கிருந்து போகும்படி பணித்தாள் சாண்டியாகோ ஏமாற்றமடைந்தான் கனவுகளில் இனி ஒருபோதும் நான் நம்பிக்கை கொள்ளப் போவதில்லை என்று அவன் அக்கணமே தீர்மானித்தான் தான் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் ஏராளமாக இருந்தது அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தது அவன் நேராக ஒரு கடைக்கு சென்று உணவு உட்கொண்டான் தன்னுடைய புத்தகத்தை கொடுத்துவிட்டு அதற்கு பதிலாக அதிக கனமான ஒரு புத்தகத்தை வாங்கினான் 
கடைவீதியில் ஒரு பெஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்டு தன்னுடைய புதிய வயனை ரசித்து பருகினாள் அன்று வெப்பம் அதிகமாக இருந்ததால் அந்த வயின் அவனுக்கு புத்துணர்ச்சி ஊட்டுவதாக இருந்தது அந்நகரின் வாயிலுக்கு அருகே இருந்த தன்னுடைய நண்பன் ஒருவனுக்கு சொந்தமான ஒரு கொட்டிலில் சாண்டியாகோ தன்னுடைய செம்மறியாடுகளை விட்டுவிட்டு வந்திருந்தான் அவன் அந்நகரில் ஏராளமானோரை தெரிந்து வைத்திருந்தான் பயணத்தின் இந்த அம்சம்தான் அவனை பெரிதும் கவர்ந்தது அவன் எப்போதும் புதிய நட்புறவுகளை வளர்த்து கொண்டான் ஆனால் அவன் தன்னுடைய நேரம் முழுவதையும் அவர்களோடு செலவிட வேண்டியிருக்கவில்லை ஒருவர் ஒவ்வொரு நாளும் அதே மக்களை பார்க்கும் போது அவர்கள் அவருடைய வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக ஆகிவிடுகின்றனர் பிறகு அந்நபர் மாற வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகின்றனர் கிறித்தவ பயிற்சி பள்ளியில் சண்டியாவுக்கு அதுதான் நேர்ந்தது தாங்கள் விரும்பும் விதத்தில் ஒருவர் இல்லாமல் போகும் போது மற்றவர்களுக்கு கோபம் வந்துவிடுகிறது பிறர் எப்படி தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி எல்லோருக்கும் ஒரு தெளிவான யோசனை இருக்கிறது ஆனால் தான் எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்பதை பற்றிய ஒரு தெளிவான யோசனை யாருக்கும் இருப்பதில்லை தன்னுடைய செம்மறி ஆடுகளை புல்வெளிகளின் ஊடாக திரும்ப அடைத்து செல்லும் பொருட்டு வெயில் தாழும் வரை காத்திருப்பதென்று சாண்டியாகோ தீர்மானித்தான் இன்றிலிருந்து மூன்று நாட்களில் அவன் அந்த வியாபாரியின் மகளிடம் போய் சேர்ந்து விடுவான் அவன் அந்த பெஞ்சில் அமர்ந்தபடியே தான் வாங்கியிருந்த புத்தகத்தை படிக்க தொடங்கினான் முதல் பக்கத்திலேயே ஒருவருடைய கல்லறை சடங்கு பற்றி விவரிக்கப்பட்டிருந்தது அதில் சம்பந்தப்பட்டவருடைய நபர்களுடைய பெயர்களை உச்சரிப்பது மிகவும் கடினமாக இருந்தது நான் ஒரு புத்தகம் எழுதினால் ஒரு நேரத்தில் ஒரு நபரை மட்டுமே அறிமுகம் செய்வேன் அப்போதுதான் ஏராளமானோரின் பேர்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும் தேவை வாசகர்களுக்கு இருக்காது என்று அவன் நினைத்து கொண்டான் ஒரு வழியாக அப்புத்தகத்தின் மீது அவனால் முழுமையான கவனம் செலுத்த முடிந்த போது அவனுக்கு அப்புத்தகம் அதிகமாக பிடித்திருந்தது அதில் விவரிக்கப்பட்டிருந்த ஈமச் சடங்கு பணி கொட்டிய ஒரு நாளன்று நடைபெற்றது குளிரை அவன் பெரிதும் விரும்பினான் அப்போது முதியவர் ஒருவர் அவனுக்கு பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்து அவனோடு ஓர் உரையாடலை துவக்க முற்பட்டார் அவர் அந்த கடை வீதியில் இருந்த மக்களை சுட்டிக்காட்டி அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் என்று கேட்டார் அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் என்று அவன் சுரத்தின்றி பதிலளித்தான் தான் தன்னுடைய புத்தகத்தின் மீது கவனம் செலுத்த விரும்பியது போல அவரிடம் காட்டிக்கொள்வதற்காக அவன் அவ்வாறு நடந்து கொண்டான் உண்மையில் அந்த வியாபாரியுடைய மகளின் முன்னிலையில் தான் தன்னுடைய செம்மறியாடுகளின் ரோமத்தை மழிப்பதை பற்றி அவன் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் கடினமான வேலைகளை செய்யக்கூடிய திறன் படைத்தவன் தான் என்பதை அவளுக்கு காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக அவன் அவ்வாறு செய்ய திட்டமிட்டிருந்தான் அவன் ஏற்கனவே அக்காட்சியை பழைமுறை கற்பனை செய்து பார்த்திருந்தான் செம்மறியாடுகளின் ரோமத்தை மளிக்கும் போதே பின்னிருந்து முன்னாக மளிக்க வேண்டும் என்பதை அவன் விளக்கிய ஒவ்வொரு முறையும் அப்பெண் சுவாரஸ்யம் அடைந்தது போல அவன் கற்பனை செய்தான் செம்மறி ஆடுகளின் ரோமத்தை மளிக்கும் போது அவளுக்கு சொல் சொல்லுவதற்காக பொருத்தமான நல்ல கதைகள் சிலவற்றை அவன் நினைவுபடுத்தி பார்க்க முயன்றான் அவற்றில் பெரும்பாலான கதைகளை அவன் புத்தகங்களில் படித்திருந்ததுதான் ஆனால் தன்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து தான் கூறுவது போல அவன் பாசாங்கு செய்ய திட்டமிட்டிருந்தான் அவளுக்கு பாசிக்க தெரியாது என்பதால் அவளுக்கு எந்த வித்தியாசமும் தெரிய போவதில்லை என்று அவன் நினைத்தான் இதற்கிடையே அந்த முதியவர் அவளோடு உரையாட முயற்சித்து கொண்டே இருந்தார் தனக்கு கலைப்பாகவும் தாகமாகவும் இருந்ததாக கூறிய அவர் அவனுடைய வயனிலிருந்து சிறிதளவை பருகிக்கொள்ள அவனிடம் அனுமதி கேட்டார் அவர் தன்னை தொந்தரவு செய்யாமல் தனியாக விட்டுவிட்டால் போதும் என்று நினைத்த அவன் தன்னுடைய வயின் போட்டிலை அவரிடம் கொடுத்தான் ஆனால் அந்த முதியவர் அவனோடு பேச விரும்பினார் அவன் என்ன படித்து கொண்டிருந்தான் என்று அவர் அவனிடம் கேட்டார் அவருக்கு மரியாதையின்றி பதில் கூறிவிட்டு வேறொரு பெஞ்சுக்கு போய்விட வேண்டும் என்று துடிப்பு அவனுள் எழுந்தது ஆனாலும் பெரியவர்களிடம் மரியாதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவனுடைய தந்தை அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருந்தார் எனவே அவன் தன்னுடைய புத்தகத்தை அவரிடம் நீட்டினான் இதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இருந்தன முதலாவது அப்புத்தகத்தின் தலைப்பை எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும் என்பது அவனுக்கே தெரிந்திருக்கவில்லை இரண்டாவது அந்த முதியவருக்கு படிக்க தெரியவில்லை என்றால் அவரே வெட்கப்பட்டு தானாகவே வேறொரு பெஞ்சுக்கு போய்விடுவார் என்று அவன் நினைத்தான் அப்புத்தகம் ஏதோ ஒரு வினோதமான பொருள் என்பது போல் அந்த முதியவர் அதை முன்னும் பின்னும் மேலும் கீழும் பார்த்துவிட்டு இது ஒரு முக்கியமான புத்தகம்தான் ஆனால் இது உண்மையில் எரிச்சல் ஊட்டுகிறது என்று கூறினார் இதை கேட்டு சாண்டியாகோ திகைத்தான் அந்த முதியவருக்கு வாசிக்க தெரிந்திருந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அவர் அதை ஏற்கனவே படித்தும் இருந்தார் ஆனால் அவர் கூறியது போல அப்புத்தகம் எரிச்சல் ஊட்டுவதாக இருந்தால் அதை கொடுத்துவிட்டு வேறொரு புத்தகத்தை வாங்கிக் கொள்ள அவனுக்கு இன்னும் நேரம் இருந்தது 
உலகிலுள்ள பிற அனைத்து புத்தகங்களும் சொல்லுகின்ற அதே விஷயத்தை தான் இந்த புத்தகமும் கூறுகிறது தங்கள் சொந்த தலைவிதியை நிர்ணயித்துக் கொள்வதற்கான திறன் மக்களுக்கு இல்லாததை பற்றி இது விவரி விவரிக்கிறது இறுதியில் எல்லோருமே உலகில் மாபெரும் பொய்யை நம்புகின்றனர் என்று இது கூறுகிறது என்று அந்த முதியவர் கூறினார் உலகின் மாபெரும் பொய் எது என்று சாண்டியாகோ ஆச்சரிய ஆச்சரியத்துடன் கேட்டான் நம்முடைய வாழ்வில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நமக்கு நிகழ்கின்ற விஷயங்கள் மீதான கட்டுப்பாட்டை நாம் எழுந்து விடுகிறோம் பிறகு நம்முடைய வாழ்க்கையை தலைவிதி கட்டுப்படுத்த தொடங்குகிறது என்பதுதான் உலகின் மிகப்பெரிய பொய் இது எனக்கு ஒருபோதும் நிகழவில்லை நான் ஒரு பாதிரியாராக ஆக வேண்டும் என்று எல்லோரும் விரும்பினர் ஆனால் நான் ஒரு இடையினாக ஆவதென்று தீர்மானித்தேன் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் அது நல்ல விஷயம்தான் ஏனெனில் பயணம் செய்வதை நீ உண்மையிலேயே விரும்புகிறாய் என்று அந்த முதியவர் கூறினார் நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்ததை அவர் அறிந்து வைத்திருக்கிறாரோ என்று சாண்டியாகோ தனக்குள் கூறிக்கொண்டான் இதற்கிடையே அந்த முதியவர் அந்த புத்தகத்தின் பக்கங்களை புரட்டி கொண்டிருந்தார் அதை அவனிடம் திருப்பி கொடுக்கும் உத்தேசம் அவருக்கு இல்லாதது போல தோன்றியது அவர் அணிந்திருந்த ஆடை வினோதமாக இருந்ததை சாண்டியாகோ கவனித்தான் அவர் ஓர் அராபியரை போல தோன்றினார் அப்பகுதியில் அவர்கள் பரவலாக இருந்தனர் தரிபாவில் இருந்து ஆப்பிரிக்கா ஒரு சில மணி நேர தூரத்தில் தான் இருந்தது அந்த குறுகலான நீர்ச்சந்திகளை படகின் மூலம் எவரொருவராலும் கடத்திவிட முடியும் அராபியர்கள் அடிக்கடி அந்நகருக்கு வந்து கடைகளில் பொருட்களை வாங்கிச் சென்றனர் தினமும் பலமுறை தங்களுடைய வினோதமான பிரார்த்தனைகளை கூறினர் நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என்று சாண்டியாகோ அந்த முதியவரிடம் கேட்டான் நான் பல இடங்களிலிருந்து வருகிறேன் யாராலும் பல இடங்களிலிருந்து வர முடியாது நான் ஓர் இடையன் நான் பல இடங்களுக்கு பயணித்திருக்கிறேன் ஆனால் நான் ஒரே ஓர் இடத்திலிருந்து தான் வருகிறேன் ஒரு புராதன கோட்டைக்கு அருகே உள்ள ஒரு நகரத்தை சேர்ந்தவன் நான் அந்த நகரத்தில் தான் நான் பிறந்தேன் அப்படியானால் நான் சாலேம் நகரில் பிறந்தேன் என்று கூறலாம் சாலேம் எங்கிருந்து எங்கிருந்தது என்று சண்டியோகோவுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் தான் அறிவிது போல தோன்றக்கூடும் என்ற பயத்தால் அவன் அது பற்றி அவரிடம் கேட்க விரும்பவில்லை அவன் சிறிது நேரம் அந்த கடை வீதியில் இருந்த மக்களை பார்த்தான் அவர்கள் வருவதும் போவதுமாக இருந்தனர் எல்லோருமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் மும்முரமாக இருந்தது போல தெரிந்தனர் சாலேம் நகரை பற்றி ஏதேனும் துப்பு கிடைக்குமா என்று பார்க்கும் முயற்சியில் அவன் அந்த முதியவரிடம் சாலேம் எப்படிப்பட்ட ஊர் என்று கேட்டான் அது எப்போதும் எப்படி இருந்து வந்துள்ளதோ இப்போதும் அப்படித்தான் இருக்கிறது நீங்கள் அங்கு என்ன செய்கிறீர்கள் நான் அங்கு என்ன செய்கிறேனா என்று கேட்டுவிட்டு அந்த முதியவர் கலகலவென்று சிரித்தார் பிறகு நான் தான் சாலேம் நகரின் அரசன் என்று அவர் கூறினார் மக்கள் வினோதமான விஷயங்களை கூறியதாக சாண்டியாகோ நினைத்தான் சில சமயங்களில் செம்மறி ஆடுகளுடன் இருப்பதே மேல் இருப்பதே மேல் அவை எதுவும் கூறுவதில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒருவர் தன்னுடைய புத்தகங்களுடன் தனிமையில் இருப்பது அதைவிட சிறந்தது நீங்கள் கேட்க விரும்புகின்ற நேரத்தில் அப்புத்தகங்கள் நம்ப நம்பதற்குரிய கதைகளை கூறும் ஆனால் நீங்கள் மக்களுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அவர்கள் கூறுகின்ற வினோதமான விஷயங்களை கேட்கும் போது அந்த உரையாடலை எப்படி தொடர வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெரியாமல் போகக்கூடும் என் பெயர் மெல்கிச்சிட்டே என்று கூறிய அந்த முதியவர் உன்னிடம் எத்தனை செம்மறியாடுகள் உள்ளன என்று கேட்டார் போதுமானவை இருக்கின்றன என்று அவன் பதிலளித்தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி அந்த முதியவர் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள விரும்பியதை அவனால் உணர முடிந்தது அப்படி என்றால் அது பிரச்சினைதான் உன்னிடம் போதுமான செம்மறியாடுகள் இருப்பதாக நீ நினைத்தால் என்னால் உனக்கு உதவ முடியாது என்று அந்த முதியவர் கூறினார் இப்போது சாண்டியாகோ எரிச்சல் அடைந்தார் அவன் ஒன்றும் அவரிடம் உதவியதும் கேட்கவில்லையே அந்த முதியவர் தானே அவனிடம் சிறிதளவு பயனை கேட்டு வாங்கி பருகிவிட்டு அவனோடு உரையாடத் தொடங்கினார் சாண்டியாகோ அவரிடம் என்னுடைய புத்தகத்தை என்னிடம் திருப்பிக் கொடுங்கள் நான் போய் என்னுடைய செம்மறியாடிகளை அழைத்து கொண்டு என் பயணத்தை தொடர வேண்டும் என்று கூறினார் நீ உன்னுடைய செம்மறியாடுகளில் பத்தில் ஒரு பகுதியை எனக்கு கொடுத்தால் மறைந்திருக்கின்ற புதையலை எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்பதை நான் உனக்கு கூறுவேன் என்று அந்த முதியவர் கூறினார் சாண்டியாகோவுக்கு அவனுடைய கனவு நினைவுக்கு வந்தது இப்போது திடீரென்று எல்லாம் அவனுக்கு தெளிவாக புரிந்தது முன்புதான் சந்தித்த அந்த மூதாட்டி தன்னிடம் கட்டணம் எதுவும் வசூலித்திருக்கவில்லை ஆனால் இந்த முதியவர் அவளுடைய கணவராக இருக்கக்கூடும் இல்லாத ஒரு புதையலை பற்றிய தகவல்களை தனக்கு கொடுத்துவிட்டு அதற்கு கைமாறாக தன்னிடமிருந்து அதிக பணத்தை 
கறக்க இந்த முதியவர் ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்க முயற்சித்து கொண்டிருந்ததாக அவன் நினைத்தான் அந்த முதியவரும் ஒரு குருவராக இருக்கக்கூடும் என்று அவனுக்கு தோன்றியது ஆனால் அவன் ஏதோ கூற தொடங்குவதற்குள் அந்த முதியவர் ஒரு குச்சியை எடுத்து அந்த கடை வீதியின் மணல் மீது ஏதோ எழுதத் தொடங்கினார் அப்போது கண்களை கூசச் செய்த அளவுக்கு மிகவும் ஒளிமயமான ஏதோ ஒன்று அவருடைய மார்பிலிருந்து பிரதிபலித்தது அது உண்மையிலேயே சாண்டியாகோவை தற்காலிகமாக குரலாக்கியது ஆனால் அந்த முதியவர் தன் வயதுக்கு மீறிய வேகத்தில் தன்னுடைய மேலங்கியை கொண்டு அதை மூடி மறைத்தான் சாண்டியாகோவின் பார்வை மீண்டும் ஈழ்ப்பு நிலைக்கு திரும்பிய போது அந்த முதியவர் அந்த மனநின் மீது எழுதியிருந்ததை அவனால் பார்க்க முடிந்தது அந்த சிறுநகரத்தின் கடைவீதி மணலில் அவன் தன்னுடைய தந்தையின் பெயரையும் தாயின் பெயரையும் தன்னுடைய இளம் பருவத்தில் தான் சென்றிருந்த கிறித்தவ பயிற்சி பள்ளியின் பெயரையும் படித்தான் தான் சந்தி சந்திக்க விரும்ப வியாபாரியின் மகளுடைய பெயரும் அந்த மணல் மீது எழுதப்பட்டிருந்ததை அவன் கண்டான் அவளுடைய பெயர் அதுவரை அவனுக்கே தெரிந்திருக்கவில்லை தான் யாரிடமும் கூறியிராத வேறு பல விஷயங்களும் அந்த மணலில் எழுதப்பட்டிருந்ததை அவன் கண்டான் நான் சாலேம் நகரின் அரசன் என்று அந்த முதியவர் மீண்டும் கூறினார் இத்தகவலால் ஆச்சரியமும் தர்ம சங்கடமும் அடைந்த சாடியாகோ ஓர் அரசர் ஏன் ஓர் இடையனுடன் பேச வேண்டும் என்று கேட்டார் அதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன ஆனால் உன்னுடைய பிறவி நோக்கத்தை கண்டுபிடிப்பதில் நீ வெற்றி பெற்றுள்ளதுதான் மிகவும் முக்கியமான காரணம் என்று நான் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று அவர் கூறினார் ஒருவருடைய பிறவி நோக்கம் என்றால் என்ன என்பது சாண்டியாகோவுக்கு தெரியவில்லை வாழ்வில் நீ எப்போதும் அடைய விரும்ப விரும்பி வந்துள்ள ஒன்று அது தங்களுடைய பிறவி நோக்கம் என்ன என்பதை தங்களுடைய இளை இளமை பருவத்தில் எல்லோருமே அறிந்திருக்கின்றனர் அவர்களுடைய வாழ்வின் அக்கணத்தில் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கிறது எல்லாமே சாத்தியமாக இருக்கிறது கனவு காணுவதற்கு தங்கள் வாழ்வில் தாங்கள் நிகழ்த்தி பார்க்க விரும்புகின்ற எல்லாவற்றையும் குறித்தும் ஆசைப்படுவதற்கும் அவர்கள் பயப்படுவதில்லை ஆனால் காலம் செல்ல செல்ல தங்களுடைய பிறவி நோக்கத்தை தங்களால் மெய்யாக்க முடியாது என்று ஏதோ ஒரு மர்மமான சக்தி அவர்களை நம்ப வைத்து விடுகிறது என்று அந்த முதியவர் கூறினார் அவர் கூறிக்கொண்டிருந்த எதையும் சாண்டியா கோபால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அது என்ன மர்மமான சக்தி என்பதை அவன் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினான் அதை தெரிந்து கொண்டு அதை அந்த வியாபாரியின் மகளிடம் தான் கூறினால் அவள் தன்னை கண்டு பிரமிப்பாள் என்று அவன் நினைத்தான் அந்த முதியவர் தொடர்ந்தார் அந்த சக்தி எதிர்மறையானது போல தோன்றக்கூடும் ஆனால் உண்மையில் நீ உன்னுடைய பிறவி நோக்கத்தை எப்படி மெய்யாக்குவது என்பதை அது உனக்கு காட்டும் அது உன்னுடைய உற்சாகத்தையும் மன உறுதியையும் அதற்காக தயார்படுத்தும் ஏனெனில் இப்பூ இப்புவியில் ஒரே ஒரு மாபெரும் உண்மை மட்டுமே உள்ளது நீ யாராக இருந்தாலும் சரி நீ செய்வது எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீ உண்மையிலேயே ஒன்றை விரும்புவது விரும்பும் போது அந்த ஆள் விருப்பம் பிரபஞ்ச ஆன்மாவிலிருந்து முளைக்கிறது அதுதான் இப்புவியில் உன்னுடைய பிறவி நோக்கம் தொடர்ந்து பயணம் செய்வது மட்டுமே ஒருவருடைய விருப்பமாக இருந்தால் கூடவா அல்லது ஒரு வியாபாரி மகளை மனமுடிக்க விரும்புவது கூடவா என்று சாண்டியாகோ கேட்டான் ஆமாம் ஒரு புதையலை தேடி போவது கூட உன்னுடைய பிறவி நோக்கமாக இருக்கலாம் மக்களுடைய மகிழ்ச்சி தான் பிரபஞ்ச ஆன்மாவுக்கு ஊட்டமளிக்கிறது மகிழ்ச்சி இன்மையும் பொறாமையும் கூட அதற்கு ஊட்டமளிக்கிறது தன்னுடைய பிறவி நோக்கம் என்ன என்பதை உணர்ந்து கொள்வதுதான் ஒருவருடைய உண்மையான ஒரு கடமையாகும் நீ உண்மையிலேயே ஒன்றை ஆழமாக விரும்புவது போல் அதை நீ அடைவதற்கு இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் உன் உதவிக்கு வரும் இந்த உரையாடலை தொடர்ந்து அந்த முதியவரும் சாண்டியாகாவும் சிறிது நேரம் அந்த கடை வீதியையும் அங்கு வந்து சென்று கொண்டிருந்த மக்களையும் பார்த்தபடி அமைதியாக அமர்ந்திருந்தனர் பிறகு அந்த முதியவர் முதலில் அந்த மௌனத்தை கலைத்தார் நீ ஏன் செம்மறியாடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறாய் எனக்கு பல இடங்களுக்கு பயணம் செய்ய பிடிக்கும் என்பதால் நான் அதை செய்கிறேன் அப்போது அந்த முதியவர் அந்த கடை வீதியின் ஒரு முனையில் இருந்த ஒரு பேக்கரியின் ஜன்னல் அருகே நின்று கொண்டிருந்த அதன் உரிமையாளரை சுட்டி காட்டிவிட்டு அவன் சிறுவனாக இருந்த போது அவனும் பயணம் செய்ய விரும்பினான் ஆனால் அவன் முதலில் தனக்கென்று சொந்தமாக ஒரு பேக்கரியை நிர்மாணித்து அதிலிருந்து கிடைக்கும் பணத்தில் சிறிதளவை தன்னுடைய பயணங்களுக்காக சேமிப்பதென்று திட்டமிட்டான் தான் முதுமை அடையும் போது ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு மாதத்தை கழிக்க அவன் திட்டமிட்டுள்ளான் தாங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் என்று மக்கள் கனவு காண்கின்றார்களோ அதை தங்கள் வாழ்வில் எந்த ஒரு நேரத்திலும் செய்வதற்கான திறன் அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை அவன் ஒருபோதும் உணரவில்லை என்று கூறினார் அவர் ஓர் இடையனாக தீர்மானித்திருக்க வேண்டும் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் 
அவன் அதை பற்றியும் யோசித்தான் ஆனால் இடையர்களை விட பேக்கரி உரிமையாளர்கள் அதிக முக்கியமானவர்கள் அவர்களுக்கு வீடுகள் இருக்கின்றன ஆனால் இடையர்கள் வெளியே வெட்ட வெளியில் படுத்து தூங்குகின்றனர் பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு மனமுடிப்பதற்கு இடையர்களை விட பேக்கரிக்காரர்களை தேர்ந்தெடுக்கவே விரும்புவர் என்று அந்த முதியவர் கூறினார் இதை கேட்டவுடன் சாடியா கோவி இதயம் வலித்தது அவன் அந்த வியாபாரியின் மகளை பற்றி நினைத்து பார்த்தான் அவள் வாழ்ந்த நகரத்தில் நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு பேக்கரிக்காரன் இருந்தாகத்தான் செய்வான் என்று அவன் நினைத்தான் அந்த முதியவர் தொடர்ந்தார் காலப்போக்கில் அவர்களுக்கு தங்களுடைய சொந்த கனவை விட இடையர்களை பற்றியும் பேக்கரிக்காரர்களை பற்றியும் மக்கள் என்ன நினைக்கின்றனர் என்பது அதிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது அந்த முதியவர் தன் கையில் இருந்த புத்தகத்தை புரட்டி தான் படித்து கொண்டிருந்த பக்கத்திற்கு வந்தார் அதுவரை பொறுமையாக இருந்த சாண்டியாகோ அந்த முதியவரை இடைமறித்து நீங்கள் ஏன் இதையெல்லாம் என்னிடம் கூறிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் ஏனெனில் நீ உன்னுடைய கனவை மெய்யாக்க முயற்சித்து கொண்டிருக்கிறாய் ஆனால் நீ உன்னுடைய முயற்சியை கைவிடும் நிலையை எட்டியிருக்கிறாய் மக்கள் தங்கள் முயற்சிகளை கைவிடுவிருக்க கைவிடவிருக்கின்ற கணத்தில் தான் நீங்கள் எப்போதும் தோன்றுவீர்களா நான் எப்போதும் இதே வழியில் தோன்றுவதில்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் நான் எப்போதும் தோன்றுகிறேன் சில சமயங்களில் நான் ஒரு தீர்வின் வடிவிலோ அல்லது ஒரு நல்ல யோசனையின் வடிவிலோ தோன்றுவேன் மற்ற சமயங்களில் ஒரு முக்கியமான கணத்தில் விஷயங்கள் சுலபமாக நடைபெறுவதற்கு நான் உதவுகிறேன் நான் இன்னும் பல விஷயங்களை செய்கிறேன் ஆனால் பெரும்பாலான சமயங்களில் நான் அவற்றை செய்துள்ளதை மக்கள் உணர்வதில்லை முந்தைய வாரத்தின் போது தான் ஒரு சுரங்க தொழிலாளியின் முன்னால் ஒரு கல்லின் வடிவில் தோன்றும் கட்டாயத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டதை அந்த முதியவர் விவரித்தார் வைடூரியங்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக அத்தொழிலாளி மற்ற எல்லாவற்றையும் புறக்கணித்து விட்டு சென்றிருந்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட நதியில் வைடூரியங்களை தேடுவதில் ஐந்து ஆண்டுகளை அவன் செலவிட்டிருந்தான் அந்நதியில் கிடந்த ஆயிரக்கணக்கான கற்களை ஆய்வு செய்து அவற்றில் வைடூரியங்களை தேடினான் இன்னும் ஒரே ஒரு கல்லை ஆய்வு செய்தால் தன்னுடைய வைடூரியத்தை கண்டுபிடித்து விடும் நிலையை எட்டியிருந்த அவன் தன் முயற்சிகள் அனைத்தையும் கைவிடவிருந்தான் அவன் தன்னுடைய கனவை நனவாக்குவதற்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்திருந்ததால் அவனுடைய விவகாரத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதென்று அந்த முதியவர் தீர்மானித்தார் அவர் தன்னை ஒரு கல்லாக உருமாற்றி கொண்டு உருண்டோடி சென்று அந்த சுரங்க தொழிலாளியின் பாதங்களின் அருகே போய் சேர்ந்தார் ஆனால் அந்த தொழிலாளி அந்த ஐந்து ஆண்டுகள் வீணாக போயிருந்தது குறித்து ஏற்பட்ட கோபமும் விரக்தியும் ஒரு சேர அந்த கல்லை கையில் எடுத்து தூக்கி வீசினான் ஆனால் அவன் வீசிய வேகத்தில் அது கீழே விழுந்து உடைந்தது உடைந்திருந்த அந்த கல்லின் உலகிலேயே மிகவும் அழகான வைடூரியம் பொதிந்திருந்தது தாங்கள் இந்த பூமியில் வாழ்வ வாழ்வதற்கான காரணத்தை மக்கள் தங்கள் வாழ்வின் துவக்கத்திலேயே தெரிந்து கொண்டு விடுகின்றனர் அதனால் தானோ என்னவோ அவர்கள் அதை வெகு சீக்கிரமாகவே கைவிட்டு விடுகின்றனர் போலும் ஆனால் யதார்த்தம் அப்படித்தான் இருக்கிறது என்று கூறிய அந்த முதியவரின் குரலின் லேசான ஏமாற்றம் தெரிந்தது மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த புதையலை பற்றி அவர் ஏதோ கூறியிருந்ததை சாண்டியகோ அவருக்கு நினைவுபடுத்தினான் பாய்ந்தோடும் நீரின் ஆற்றல் தான் புதையலை வெளிப்படுத்துகிறது அதே நீரோட்டம் அதை புதைத்து விடவும் செய்கிறது நீ உன்னுடைய சொந்த புதையலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் உன்னுடைய செம்மறி ஆடுகளில் பத்தில் ஒரு பங்கை நீ எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த முதியவர் கூறினார் நீங்கள் என்னுடைய புதையலின் பத்தில் ஒரு பங்கை எடுத்துக்கொள்ளலாமே இதை கேட்டு ஏமாற்றமடைந்த அவர் உன்னிடம் இல்லாத ஒன்றை கொடுப்பதாக வாக்கு கொடுப்பதிலிருந்து நீ உன் தேடலை துவக்கினால் அதை அடைவதை நோக்கி செயல்படுவதற்கான ஆள் விருப்பத்தை நீ இழந்து விடுவாய் என்று கூறினார் தான் ஏற்கனவே தன்னுடைய புதையலில் பத்தில் ஒரு பங்கை அந்த குருத்திக்கு கொடுப்பதாக வாக்கு கொடுத்திருந்ததை சாண்டியாகோ அந்த முதியவரிடம் தெரிவித்தான் மக்களை தங்கள் விருப்பத்திற்கு கட்டுப்பட வைப்பதில் குறவர்கள் கை தேர்ந்தவர்கள் என்று கூறி பெருமூச்சறிந்த அவர் எது எப்படியோ வாழ்வில் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு விலையை கொடுத்தாக வேண்டும் என்பதை நீ கற்றுக்கொண்டு விட்டாய் இதை கற்றுக் கொடுக்கத்தான் ஒளி பேரொழிகள் முயற்சிக்கின்றனர் பிறகு அவர் புத்தகத்தை சாண்டியா கோபிடம் திருப்பிக் கொடுத்தார் நாளைக்கு இதே நேரத்தில் உன்னுடைய செம்பரியாட்டு கூட்டத்தில் பத்தில் ஒரு பகுதியை இங்கே கூட்டி வா மறைந்திருக்கும் புதையலை எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்பதை அப்போது நான் உனக்கு கூறுவேன் என்று கூறிவிட்டு அவர் அந்த கடை வீதியின் முனையில் திரும்பி எங்கோ சென்று விட்டார் சாண்டியாக மீண்டும் தன்னுடைய புத்தகத்தை படிக்க தொடங்கினான் ஆனால் அவனால் அதன் மீது ஒருமித்த கவனம் செலுத்த முடியவில்லை அவன் பதற்றமும் ஏமாற்றமும் அடைந்திருந்தான் ஏனெனில் அந்த முதியவர் கூறியது முற்றிலும் சரி என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான் 
அவன் அங்கிருந்த பேக்கரிக்கு சென்று ஒரு முழு ரொட்டியை வாங்கினான் அப்போது அந்த முதியவர் அந்த பேக்கரிக்காரரை பற்றி கூறியிருந்தவற்றை அவரிடம் கூற வேண்டுமா வேண்டாமா என்று அவன் யோசித்தான் சில சமயங்களில் விஷயங்களை அப்படியே விட்டுவிடுவது நல்லது என்று நினைத்த அவன் தான் அவரிடம் எதுவும் கூறப்போவதில்லை என்று தீர்மானித்தான் ஒருவேளை அவன் அவரிடம் ஏதேனும் கூறினால் இப்போது ஓடிக்கொண்டிருந்த வாழ்க்கை அவருக்கு பழக்கமாக போயிருந்த போலி போயிருந்த போதிலும் தன்னுடைய முயற்சியை கைவிட்டு விடலாமா வேண்டாமா என்பது பற்றி மூன்று நாட்கள் அவர் தன் மூளையை கசக்கிக் கொள்ளக்கூடும் என்று அவன் நினைத்தான் எனவே அவருக்கு இப்படிப்பட்ட கவலையை கொடுப்பது தேவையற்றது என்று நினைத்து அவன் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் பிறகு அவன் அங்கிருந்து புறப்பட்டு அந்நகரம் நெடுகிலும் சுற்றித் திருந்து இறுதியில் அந்நகரின் வாசலுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அங்கு ஒரு சிறிய கட்டடம் இருந்தது அதில் இருந்த ஒரு ஜன்னல் வழியாக மக்கள் ஆப்ரிக்காவுக்கு பயணிப்பதற்கான பயணச் சீட்டுகளை வாங்கிக் கொண்டிருந்தனர் எகிப்து ஆப்ரிக்காவில் இருந்ததை அவன் அறிந்திருந்தான் நீங்கள் எங்கே போக வேண்டும் என்று அந்த ஜன்னலுக்கு பின்னால் இருந்த நபர் சாண்டியா கோவிடம் கேட்டார் நான் நாளைக்கு வருகிறேன் என்று கூறி அவன் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் அவன் தன்னுடைய ஆடுகளின் ஒன்றே ஒன்றை விற்றால் கூட அந்த நீர்ச்சந்தியின் மறுகரைக்கு போய் சேருவதற்கு தேவையான பவன் பணம் அவனுக்கு கிடைத்துவிடும் ஆனால் அங்கு போவது குறித்த யோசனையே அவனை அச்சுறுத்தியது பணச்சீட்டுக்களை விநியோகித்துக் கொண்டிருந்த நபர் சாண்டியாகோ ஏதோ ஆழமாக யோசித்தபடி அங்கிருந்து போவதை பார்த்துவிட்டு தன்னுடைய உதவியாளரிடம் இன்னொரு பகற்கனவுக்காரன் பயணம் செய்வதற்கு போதுமான பணம் அவனிடம் இல்லை என்று கூறினார் சாண்டியாகோ பயணச்சீட்டு வாங்குமிடத்தில் நின்று கொண்டிருந்த போது அவனுக்கு தன்னுடைய செம்மறியாடுகளை பற்றிய நினைவு வந்தது தான் ஓர் இடையனாக இருந்து விடுவதே நல்லது என்று அவன் அக்கணத்தில் தீர்மானித்தான் செம்மறி ஆடுகளை மேய்ப்பது தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களையும் இரண்டு ஆண்டுகளில் அவன் நன்றாக கற்றிருந்தான் அவற்றின் ரோமத்தை எப்படி மதிப்பது கருவற்றிருக்கும் பெண் செம்மறியாடுகளை எப்படி கவனித்துக் கொள்வது செம்மறியாடுகளை ஓனாய்களிடமிருந்து எப்படி காப்பாற்றுவது போன்றவை அவனுக்கு அத்துப்படியாக இருந்தன ஆண்டலூசியா பகுதியிலும் அனைத்து புல்வெளிகளையும் அவன் அறிந்திருந்தான் தன்னுடைய செம்மறி ஆடுகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் எது நியாயமான விலை என்பதையும் அவன் அறிந்திருந்தான் தன்னுடைய நண்பனின் கொட்டிலுக்கு திரும்பிச் சென்று செல்ல தீர்மானித்த அவன் அங்கு சென்றடைவதற்கு ஒரு சுற்று வழியை தேர்ந்தெடுத்தான் அவன் அந்நகரின் கோட்டையை கடந்தபோது கற்களால் ஆன ஒரு பாதை வழியாக ஏறிச் சென்று அக்கோட்டையின் உச்சியை அடைந்தான் தொலைவில் இருந்த ஆப்ரிக்காவை அங்கிருந்து அவனால் பார்க்க முடிந்தது மூர் இனத்தவர் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வந்துதான் ஸ்பெயின் முழுவதையும் ஆக்கிரமித்ததாக முன்பு யாரோ அவனிடம் கூறியிருந்தனர் அவன் அந்த கோட்டை சுவரின் மீது அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து ஒட்டுமொத்த நகரத்தையும் அவனால் பார்க்க முடிந்தது அவனும் அந்த முதியவரும் சந்தித்து கொண்ட கடைவீதியையும் அவன் அங்கிருந்து பார்த்தான் அந்த முதியவரை தான் சந்தித்த சந்திக்க நேர்ந்தது குறித்து அவன் தன்னை தானே நொந்து கொண்டான் தன்னுடைய கனவுக்கு விளக்கமளிக்க கூடிய ஒரு பெண்ணை தேடித்தான் அவன் அந்நகருக்கு வந்திருந்தான் ஆனால் அந்த குறவர் குல பெண்ணும் சரி அந்த முதியவரும் சரி அவன் ஓர் இடையன் என்பதை அறிந்தவுடன் அவன் மீது அவ்வளவு நல்ல அபிப்பிராயம் கொள்ளவில்லை தனிமையில் காலத்தை கழித்த அவர்கள் எல்லாவற்றின் மீது நம்பிக்கை இழந்திருந்தனர் இடையர்களுக்கு தங்கள் கால்நடைகள் மீது ஏற்படுகின்ற தீவிர பற்றையும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அவன் தன்னுடைய செம்மறி ஆடுகள் ஒவ்வொன்றையும் பற்றியும் துல்லியமாக அறிந்து வைத்திருந்தான் தான் அவற்றை கைவிட்டு விட்டு சென்றால் அவை நிச்சயமாக துன்புறும் என்பதையும் அவர் அறிந்திருந்தான் காற்றின் வேகம் அதிகரிக்க தொடங்கியிருந்தது அவன் அந்த காற்றை பற்றி அறிந்திருந்தான் மக்கள் அதை லெவான் காற்று என்று அழைத்தனர் ஏனெனில் மத்திய தரைக்கடலை தாண்டி ஆப்பிரிக்க பகுதியில் அமைந்திருந்த லெவான் என்ற இடத்திலிருந்து அது வந்தது மூர் இனத்தினர் அங்கிருந்துதான் ஸ்பெயினுக்கு படையெடுத்து வந்திருந்தனர் லெவான் காற்றின் வேகம் மேலும் தீவிரமடைந்தது நான் இங்கே என்னுடைய செம்பறி ஆட்டு கூட்டத்திற்கு புதையலுக்கு இடையே இருதலை கொள்ளி எறும்பாக மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறேனே என்று சாண்டியாகோ நினைத்தான் தனக்கு பழக்கமாயிருந்த ஒரு விஷயத்திற்கு தான் அடைய விரும்பிய ஒரு விஷயத்திற்கும் இடையே ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் அவன் இருந்தான் அந்த வியாபாரியின் மகளை பற்றியும் அவன் நினைத்து பார்த்தான் ஆனால் தன்னுடைய செம்மறியாடுகள் தன்னை சார்ந்திருந்தது போல அவள் தன்னை சார்ந்திருக்கவில்லை என்பதால் அவள் அவற்றை விட அதிக முக்கியமானவள் அல்ல என்று அவன் கருதினான் தன்னை அவள் ஞாபகம் வைத்திருப்பாளா என்று கூட அவன் சந்தேகித்தான் தான் அவளை எந்த நாளில் சந்திக்கிறோம் என்பது அவளுக்கு எந்த வித்தியாசத்தையும் ஏற்படுத்தாது ஏனெனில் அவளுக்கு எல்லா நாட்களும் ஒன்றுதான் என்று அவன் உறுதியாக நம்பினான் சிலர் எல்லா நாட்களையும் ஒன்று போல 
கருதுவதற்கு காரணம் தினமும் தங்கள் வாழ்க்கையில் நிகழும் நல்ல விஷயங்களை உணர்ந்து கொள்ள அவர்கள் தவறுவதுதான் என்று சாண்டியாகோ நினைத்தான் நான் என்னுடைய தாயையும் தந்தையையும் என் ஊரின் கோட்டையையும் விட்டுவிட்டு வந்திருக்கிறேன் நான் அவர்களோடு இல்லாதது அவர்களுக்கு பழகி போய்விட்டது எனக்கும் அதே பழகமாகிவிட்டது நான் இல்லாதது என் செம்மறி ஆடுகளுக்கு பழகி போய்விடும் என்று சாண்டியாகோ நினைத்தான் தான் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து அந்நகரின் கடைவீதியை அவனால் கண்காணிக்க முடிந்தது மக்கள் அந்த பேக்கரிக்கு தொடர்ந்து வருவதும் போவதுமாக இருந்தனர் அவனும் அந்த முதியவரும் எந்த பெஞ்சில் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தனரோ அதில் ஓர் இளம் ஜோடி இப்போது உட்கார்ந்திருந்ததை அவன் பார்த்தான் அவர்கள் இருவரும் முத்தமிட்டு கொண்டிருந்தனர் அந்த பேக்கரிக்காரர் என்று தனக்குள் கூற தொடங்கிய சாண்டியாகோ அந்த எண்ணத்தை பாதியிலேயே கைவிட்டான் லெவான் காற்று மென்மேலும் வலுவுற்று கொண்டிருந்தது அதன் வீச்சை அவன் தன்னுடைய முகத்தின் மீது உணர்ந்தான் கூடவே அந்த காற்று பாலைவனத்தின் வாசனையையும் முகத்திரி அணிந்திருந்த பெண்களின் வாசனையையும் சுமந்து கொண்டு வந்திருந்தது தங்கம் சாகசம் பிரமிடுகள் என்று பல்வேறு விஷயங்களை தேடி முன்பொரு காலத்தில் அங்கு சென்ற ஆண்களின் வியர்வையையும் கனவுகளையும் கூட அது தன்னுடன் கொண்டு வந்திருந்தது காற்றுக்கு இருந்த சுதந்திரத்தை நினைத்து சாண்டியாகோ பொறாமை கொண்டாலும் தன்னாலும் வந்த சுதந்திரத்தை கைவசப்படுத்த முடியும் என்பதை அவன் உணர்ந்தான் இவ்விஷயத்தில் தன்னை தவிர வேறு எதுவொன்றாலும் தன்னை இழுத்து பிடிக்க முடியாது என்பதையும் அவன் அறிந்திருந்தான் தன்னுடைய செம்மறி ஆடுகளும் அந்த வியாபாரியின் மகளும் ஆண்டிலூசியாவின் புல்வெளிகளும் தான் தன்னுடைய கனவை நனவாக்குவதற்கு பயணிக்கின்ற பாதையில் எதிர்ப்படும் படிக்கற்களே என்று அவன் நினைத்தான் மறுநாள் மதிய வேளையில் அவன் அந்த முதியவரை சந்தித்தான் அவன் தன்னோடு ஆறு செம்பறி ஆடுகளையும் அழைத்து வந்திருந்தான் அவன் அவரை கண்டவுடன் ஒரு விஷயம் எனக்கு பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது இந்த ஆறு செம்பறி ஆடுகளை விட்டுவிட்டு மற்ற எல்லா செம்பறி ஆடுகளையும் நான் என் நண்பர் என்னிடமிருந்து வாங்கி கொண்டான் தான் ஓர் இடையனாக ஆக வேண்டும் என்று தான் எப்போதுமே கனவு கண்டு வந்திருந்ததாகவும் இது ஒரு நல்ல சகுனம் என்றும் அவன் கூறினான் என்று விவரித்தான் எப்போதும் இப்படித்தான் நடக்கும் இது சாதக கொள்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது நீ முதன் முறையாக சீட்டு விளையாடும் போது பெரும்பாலும் உனக்கு வெற்றி கிட்டிவிடும் துவக்க ஆட்டக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் என்று அதற்கு பெயர் என்று அந்த முதியவர் கூறினார் அது ஏன் ஏனெனில் நீ உன்னுடைய கனவை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று ஒரு சக்தி விரும்புகிறது அது உனக்கு வெற்றியின் சுவையை கொடுத்துவிட்டு உன்னுடைய பசியை தூண்டுகிறது இவ்வாறு கூறி அந்த முதியவர் அந்த செம்மறி ஆடுகளை ஆய்வு செய்ய தொடங்கினார் முடமான செம்மறி ஆடு ஒன்று அவற்றில் இருந்தரை அவன் கண்டார் இதை கவனித்த சாண்டியாகோ அது முடமாக இருப்பது ஒரு பிரச்சினை அல்ல ஏனெனில் மொத்த கூட்டத்திலே அதுதான் மிகவும் புத்திசாலித்தனமான செம்மறி ஆடு மிக அதிகமான ரோமத்தை கொண்டிருப்பதும் அதுதான் என்று கூறினான் பிறகு புதையில் எங்கே இருக்கிறது என்று அவன் கேட்டான் அது எகிப்தில் பிரமிடுகளுக்கு அருகே இருக்கிறது இதை கேட்டவுடன் அவன் திகைத்தான் அந்த மூதாட்டியும் இதைத்தான் கூறியிருந்தார் ஆனால் அவள் அதற்கு அவனிடம் கட்டணம் எதுவும் வாங்கியிருக்கவில்லை புதையலை கண்டுபிடிப்பதற்கு நீ சகுனங்களை கவனமாக பின்தொடர வேண்டும் கடவுள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பாதையை உருவாக்கியுள்ளான் உனக்காக அவர் விட்டு சென்றுள்ள சகுனங்களை நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவுதான் சாண்டியாகோ இதற்கு பதிலளிப்பதற்கு முன்பாக வண்ணத்து பூச்சி ஒன்று அங்கு தோன்றி அவனுக்கு அந்த முதியவருக்கும் உடைய சிறகடுத்து சுற்றி திரிந்தது தன்னுடைய தாத்தா முன்பொரு முறை தன்னிடம் கூறி ஒரு விஷயம் சாண்டியாகோவுக்கு நினைவுக்கு வந்தது வெட்டிக்கிளிகள் பள்ளிகள் நான்கு இலைகளை கொண்ட குளோவர் தாவரம் ஆகியவற்றைப் போல வண்ணத்து பூச்சிகள் ஒரு நல்ல சகுனம் என்று அவர் கூறியிருந்தார் அவனுடைய மனத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த எண்ணங்களை அறிந்து கொண்ட அந்த முதியவர் உன் நினைப்பு முற்றிலும் சரி உன் தாத்தா உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருப்பது போல இவை நல்ல சகுனம்தான் என்று கூறினார் பிறகு அவர் தன்னுடைய மேலங்கியை விளக்கி தன் மார்பை அவனுக்கு காட்டினார் அங்கு அவன் கண்ட காட்சி அவனுக்கு திகை பூட்டியது விலை உயர்ந்த நவரத்தின கற்கள் பதிக்கப்பட்ட தங்கத்தால் ஆன ஒரு கனமான மார்பு கவசத்தை அந்த முதியவர் அணிந்திருந்தார் முந்தைய நாள் தான் அவரை சந்தித்த போது அவருடைய மார்பிலிருந்து வெளிப்பட்ட ஒளி அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தது அவர் உண்மையிலேயே ஒரு அரசர் தான் திட்டர்களிடம் மாட்டிக்கொள்வதை தவிர்ப்பதற்காக அவர் இப்படி மாறுவேடம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்று அவன் நினைத்தான் அவர் தன்னுடைய மார்பு கவசத்திலிருந்து ஒரு வெள்ளை கல்லையும் ஒரு கருப்பு கல்லையும் பிடிங்க அவனிடம் நீட்டி இவ்வாறு கூறினார் இவற்றை எடுத்துக்கொள் இவை உரிம் என்றும் துமிம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது கருப்பு கல் ஆமாம் என்பதையும் வெள்ளை கல் இல்லை என்பதையும் குறிக்கின்றது சகுனங்களை உன்னால் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாத நேரங்களில் நீ அவற்றை புரிந்து கொள்வதற்கு இக்கற்கள் உனக்கு உதவும் ஆனால் கேள்விகளை நீ எப்போதும் பாரபட்சமற்ற முறையில் கேட்க வேண்டும் அதே சமயம் உன்னால் இயன்றவரை நீ உன்னுடைய சொந்த தீர்மானங்களை எடு நீ தேடும் புதையில் பிரமிடுகளில் இருக்கிறது 
இது ஏற்கனவே உனக்கு தெரியும் ஆனால் நீ உன்னுடைய சொந்த தீர்மானத்தை மேற்கொள்ள நான் உதவியுள்ளதால் தான் அதற்கான கட்டணமாக நான் உன்னிடம் ஆறு செம்மறியாடுகளை வலுக்கட்டாயமாக வாங்கியுள்ளேன் அவர் கொடுத்த கற்களை சாண்டியாகோ தன்னுடைய பைக்குள் போட்டுக்கொண்டான் இக்கணத்திலிருந்து தான் சொந்தமாக தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளவிருந்ததாக அவர் உறுதி பூண்டார் சகுனங்களின் மொழியை மறந்துவிடாதே எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமாக உன் கனவு முழுமையாக நிறைவேறும் வரை அதை பின்தொடர்ந்து செல்ல தவறிவிடாதே என்று அந்த முதியவர் அறிவுறுத்தினார் அவர் மேலும் தொடர்ந்தார் நான் இங்கிருந்து போவதற்கு முன்பாக நான் உனக்கு ஒரு சிறிய கதையை கூற விரும்புகிறேன் உலகிலேயே மிகவும் அறிவார்ந்த ஞானி ஒருவரிடமிருந்து மகிழ்ச்சிக்கான இரகசியத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டு வரும்படி ஒரு வியாபாரி தன்னுடைய மகனை அனுப்பி வைத்தார் அவர் நாற்பது நாட்கள் ஒரு பாலைவனத்தின் ஊடாக சுட்டு திரிந்துவிட்டு இறுதியில் ஒரு அழகான கோட்டையை வந்தடைந்தான் அது ஒரு உயரமான மலையின் மீது இருந்தது அங்குதான் அந்த ஞானி வாழ்ந்து வந்தார் ஒரு துறவியை எதிர்பார்த்து வந்திருந்த நம்முடைய கதாநாயகன் அந்த கோட்டையின் முக்கிய அறைக்குள் நுழைந்த போது அங்கு பல மும்முரமான நடவடிக்கைகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்ததை கண்டான் வணிகர்கள் அங்கு வருவதும் போவதுமாக இருந்தனர் மூளைகளில் நின்று கொண்டு பலர் உரையாடி கொண்டிருந்தனர் சிறிய இசைக்குழு ஒன்று மென்மையான இசையை இசைத்து கொண்டிருந்தது அப்பகுதிக்கே உரித்தான பிரபலமான உணவு பதார்த்தங்கள் அங்கு ஒரு மேசையின் மீது வைக்கப்பட்டு ஒரு துணியால் போர்த்தப்பட்டிருந்தன அந்த இளைஞன் தேடி வந்திருந்த ஞானி அங்கிருந்த ஒவ்வொருவருடனும் உரையாடினார் அவர் அவனிடம் வருவதற்கு அவன் இரண்டு மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டியதாயிற்று தான் அங்கு வந்திருந்ததுக்கான காரணத்தை அவன் அவரிடம் கூறிய போது அவர் உன்னிப்பாக காது கொடுத்து கேட்டார் ஆனால் மகிழ்ச்சிக்கான இரகசியத்தை விளக்க போதுமான நேரம் தனக்கு இல்லை என்று அவனிடம் கூறிய அவர் அந்த அரண்மனையை சுற்றி பார்த்துவிட்டு இரண்டு மணி நேரத்தில் திரும்பி வரும்படி அவனுக்கு பரிந்துரைத்தார் இதற்கிடையே நீ ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்று கூறிய அந்த ஞானி அவனிடம் ஒரு தேக்கரண்டியை கொடுத்தார் அதில் இரண்டு சொட்டுக்கள் எண்ணெய் இருந்தது நீ இந்த இடத்தை சுற்றி பார்க்க செல்லும் போது இந்த தேக்கரண்டியை உன்னோடு எடுத்து செல் ஆனால் இதில் உள்ள எண்ணெய் கீழே சிந்து விடாமல் பார்த்துக்கொள் என்று அவர் கூறினார் அந்த இளைஞன் அந்த அரண்மனையின் பல படிக்கட்டுகள் வழியாக ஏறி இறங்கி அந்த அரண்மனையின் பல பகுதிகளுக்கு சென்றான் அதே நேரத்தில் அவனுடைய பார்வை அந்த தேக்கரண்டியின் மீது நிலைத்திருந்தது இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு அந்த ஞானி இருந்த அறைக்கு அவன் வந்து சேர்ந்தான் அப்போது அவர் அவனிடம் இந்த அரண்மனையின் விருந்தோம்பல் அறையில் தொங்கி கொண்டிருக்கின்ற அழகான பாரசீக திரைச்சீலைகளை நீ பார்த்தாயா எங்களுடைய தோட்டக்கலை நிபுணர் பத்து ஆண்டுகளாக கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கிய அந்த தோட்டத்தை நீ பார்த்தாயா என்னுடைய நூலகத்தில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த அழகான தோல் காகித சுருள்களை நீ கவனித்தாயா என்று கேட்டார் இதை கேட்டு தர்ம சங்கடத்தில் நெளிந்த அந்த இளைஞன் தான் எதையுமே பார்க்கவில்லை என்று அவரிடம் ஒப்புக்கொண்டான் அவர் தன்னை நம்பி தன்னிடம் ஒப்படைத்திருந்த தேக்கரண்டியில் இருந்து என்னை கீழே கொட்டிவிடாமல் இருக்கும்படி பார்த்து கொள்ளுவதில் மட்டுமே அவன் கவனம் செலுத்தி இருந்தான் அப்படியென்றால் நீ திரும்பிச் சென்று என்னுடைய உலகத்தின் அற்புதங்களை கவனமாக பார்த்து விட்டுவா ஒருவருடைய வீட்டை பற்றி முழுமையாக தெரிந்திருக்காவிட்டால் உன்னால் அவரை நம்ப முடியாது என்று அந்த ஞானி கூறினார் இதை கேட்டு நிம்மதியடைந்த அந்த இளைஞன் என்னை இருந்த அந்த தேக்கரண்டியை எடுத்துக்கொண்டு அந்த அரண்மனையை ஆய்வு செய்ய புறப்பட்டு சென்றான் இம்முறை உட்கூரைகளின் மீது சுவர்கள் மீதும் வரையப்பட்டிருந்த ஓவியங்களை அவன் கவனித்தான் வெளியே தோட்டங்களையும் அங்கிருந்த மலர்களின் அழகையும் அவன் கண்டான் அங்கிருந்த எல்லா ரசனையுடன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்த விதத்தையும் அவன் கவனித்தான் பிறகு அவன் அந்த ஞானியிடம் திரும்பிச் சென்று தான் பார்த்திருந்த எல்லாவற்றையும் விரிவாக விவரித்தான் ஆனால் நான் உன்னை நம்பி ஒப்படைத்த எண்ணி துளிகள் எங்கே என்று அவர் கேட்டார் தன் கையில் இருந்த தேக்கரண்டியை பார்த்த அந்த இளைஞன் அதில் எண்ணெய் இல்லாததை கண்டான் உனக்கு ஒரே ஓர் அறிவுரையை மட்டுமே என்னால் கொடுக்க முடியும் என்று கூறிய அந்த ஞானி உலகின் அதிசயங்கள் அனைத்தையும் பார்க்கின்ற அதே நேரத்தில் தேக்கரண்டியில் இருக்கும் எண்ணெய் துளிகளையும் மறக்காமல் இருப்பதுதான் மகிழ்ச்சிக்கான இரகசியம் என்று அவனுக்கு அறிவுறுத்தினார் இக்கதையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த சாண்டியாகோ எதுவும் கூறாமல் மௌனமாக இருந்தான் அந்த முதிய அரசர் கூறியிருந்த கதை அவனுக்கு புரிந்திருந்தது ஓர் இடையன் பல இடங்களுக்கு பயணிக்கக்கூடும் ஆனால் அவன் தன்னுடைய செம்மறியாடுகளை ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது அந்த முதியவர் அவனை பார்த்துவிட்டு தன்னுடைய கைகள் இரண்டையும் குவித்து அவனுடைய தலைக்கு மேலே பல வினோதமான சைகைகளை செய்தார் பிறகு அவர் அவனுடைய செம்மறியாடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு அங்கிருந்து போய்விட்டார் தரீஃபாவின் மிக உயரமான பகுதியில் மோர் இனத்தினரால் கட்டப்பட்ட கட்டப்பட்ட ஒரு பழைய கோட்டையின் சுவரின் மீது சாலேம் நகரின் அரசனான மெல்கிச்சிடெக் அந்த அன்று மதியம் அமர்ந்திருந்தாள் 
லெவான் காற்று தன் முகத்தின் மீது வீசிக்கொண்டிருந்தரே அவர் உணர்ந்தார் அவருக்கு அருகே இருந்த செம்மறியாடுகள் இருப்பு கொள்ளாமல் தவித்தன தம்முடைய புதிய உரிமையாளருடன் இருந்தோ இருந்தது குறித்தும் அப் புதிய சூழல் குறித்தும் அவை அசௌகரியமாக உணர்ந்தனர் உணவும் நீரும் மட்டுமே அவற்றுக்கு தேவையாக இருந்தன துறைமுகத்தில் இருந்து புறப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒரு சிறிய கப்பலை மெல்கிஜிடே கண்காணித்தார் சாண்டியாகோவே இனி ஒருபோதும் தான் பார்க்க போவதில்லை என்று அவர் நினைத்தார் அவருடைய வேலை முடிந்து விட்டிருந்தது ஆனால் சாண்டியாகோ வெற்றி பெற வேண்டும் என்று அவர் பெரிதும் விரும்பினார் துரதிருஷ்டவசமாக அவன் என்னுடைய பெயரை சீக்கிரம் மறந்துவிடப் போகிறான் நான் அதை ஒரு சில முறை அவனிடம் சொல்லி காட்டியிருக்க வேண்டும் அப்போது அவன் என்னை பற்றி பிறரிடம் பேசும் போது நான் சாலேம் நகரின் அரசனான மெல்கிஜிடெக் என்று அவன் கூறியிருப்பான் என்று அந்த முதியவர் நினைத்தார் பிறகு அவர் விண்ணை நோக்கி பார்த்துவிட்டு ஒரு தர்ம சங்கடமான உணர்வுடன் கடவுளே இது வீணான தற்பெருமை என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு கிழட்டு அரசன் சில சமயங்களில் தன்னை குறித்து சிறிது பெருமிதம் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது என்று கூறினார் ஆப்பிரிக்கா மிகவும் வினோதமாக இருந்ததாக சாண்டியாகோ நினைத்தான் தேஞ்சியர் நகரின் குறுகலான தெருக்களில் அவன் பார்த்திருந்த மது விடுதிகளை ஒத்த ஒரு மது விடுதியில் அவன் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் சிலர் ஒன்றாக கூடியமர்ந்து கொண்டு ஒரு பெரிய குழாயிலிருந்து ஒவ்வொருவராக புகைப்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஒரு சில மணி நேரத்தில் அவன் எண்ணற்ற காட்சிகளை கண்டிருந்தான் ஆண்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் கை கோர்த்து நடந்து சென்றிருந்ததையும் பெண்கள் தங்கள் முகங்களை துணிகளால் மூடியபடி நடமாடியதையும் மதபோதகர்கள் கோபுரங்களின் உச்சியில் நின்று கொண்டு சில வாசகங்களை ஓதிய போது மற்றவர்கள் எல்லோரும் மண்டியிட்டு அமர்ந்து தங்களுடைய நெற்றிகளை நிலத்தின் மீது வைத்ததையும் அவன் பார்த்திருந்தான் கிறித்தவத்தை நம்பாதவர்களின் ஒரு பழக்கம் இது என்று அவன் தனக்குள் கூறிக்கொண்டான் அவன் சிறுவனாக இருந்தபோது வெள்ளை குதிரையின் மீது அமர்ந்திருக்கும் புனிதரான சாண்டியாகோ மட்டமோராசின் உருவத்தை தேவாலயத்தில் அவன் பார்த்திருந்தான் அவர் தன் வாளை அதன் உரையிலிருந்து உருவி தன் கையில் வைத்திருந்தார் கிறித்தவ மதத்தை எதிர்த்தவர்கள் அவருடைய குதிரை குழம்புகளுக்குள் கீழே மிதிப்பட்டு கிடந்தனர் சாண்டியாகோவுக்கு இப்போது ஓர் அசௌகரியமான உணர்வு ஏற்பட்டது தனிமை உணர்வால் அவன் துன்புற்றான் அவனுடைய உடல் சற்று பலவீனமடைந்தது கிறித்தவத்தை நம்பாதவர்கள் தீயவர்கள் போல தோன்றியதாக அவன் நினைத்தான் இது ஒரு ஒரு புறமிற்க அவசரத்தில் அவன் ஒரே ஒரு விபரத்தை மறந்து போயிருந்தான் ஆனால் அவன் தன்னுடைய புதையில் இருந்த இடத்தை சென்றடைவதை வெகுகாலம் தள்ளி போடக்கூடிய ஒரு விபரமாக அது இருந்தது அந்த நாட்டின் அரபு மொழி மட்டுமே பேசப்பட்டது என்பதுதான் அது அந்த மது விடுதியின் உரிமையாளர் அவனை அணுகிய போது தனக்கு அடுத்து இருந்த மேசையில் இருந்தவர்கள் பருகிக் கொண்டிருந்த ஒரு பானத்தை அவன் அவருக்கு சுட்டிக்காட்டினான் அது ஒரு கசப்பான தேநீர் என்பது பின்னர்தான் அவனுக்கு தெரிய வந்தது ஆனால் சாண்டியாகோ வைனை விரும்பினான் ஆனால் அதை பற்றி இக்கணத்தில் அவன் கவலைப்பட வேண்டியிருக்கவில்லை ஏனெனில் தன்னுடைய புதையலை பற்றியும் தான் அதை அடையவிருந்த விதத்தை பற்றி மட்டுமே அவன் இப்போது அக்கறை கொள்ள வேண்டியிருந்தது அவன் தன்னுடைய செம்மறியாடிகளை விற்றதிலிருந்து போதுமான பணம் கிடைத்திருந்தது பணத்தில் மாயாஜாலம் இருந்ததையும் யாரிடம் பணம் இருந்ததோ அவர் உண்மையிலே ஒருபோதும் தனியாக இருப்பதில்லை என்பதையும் சாண்டியாகோ அறிந்திருந்தான் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் தான் பிரமுகடை பிரமிடிகளை சென்றடைந்து விடுவோம் என்று அவன் தன்னை தானே சமாதானப்படுத்தி கொண்டான் தங்கத்தால் ஆன மார்பு கவசத்திற்கு சொந்தக்காரன் ஒரு முதியவர் வெறும் ஆறு செம்மறியாடிகளை பெறுவதற்காக நிச்சயமாக போய் சொல்லியிருக்க மாட்டார் என்று அவன் நம்பினான் அறிகுறிகள் மற்றும் சகுனங்களை பற்றி அந்த முதியவர் பேசியிருந்தார் சாண்டியாகோ அந்த நீர் சந்தியை கடந்து கொண்டிருந்த போது சகுனங்கள் பற்றி நினைத்து பார்த்திருந்தான் அந்த முதியவர் விபரமானவர் தான் என்பதை அவன் உணர்ந்தான் ஆண்டலூசியாவின் புன்வெளிகள் அவன் நேரம் செலவிட்டிருந்த போது வானத்தையும் பூமியையும் கண்காணித்ததன் மூலம் தான் எந்த பாதையை பின்பற்றி செல்ல வேண்டும் என்பதை கண்டுபிடிக்க அவன் கற்றுக்கொண்டிருந்தான் குறிப்பிட்ட ஒரு பறவை ஓரிடத்தில் இருந்தால் அருகே எங்கோ ஒரு பாம்பு இருந்தது என்று அர்த்தம் என்பதை குறிப்பிட்ட புதற்செடி ஒன்று எங்கேனும் இருப்பது அருகே அப்பகுதியில் தண்ணீர் இருந்ததுக்கான ஒரு அறிகுறி என்பதையும் அவன் கண்டுபிடித்திருந்தான் செம்மறியாடுகள் அவற்றை அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருந்தன கடவுளால் செம்மறியாடுகளை மிகச் சிறப்பாக வழிநடத்தி செல்ல முடிகிறது என்றால் அவர் ஒரு மனிதனையும் வழிநடத்துவார் என்று அவன் நினைத்தான் அது அவனுக்கு நிம்மதியை கொடுத்தது இப்போது அந்த தேநீர் கசப்பு சற்று குறைந்திருப்பது போல் அவனுக்கு தோன்றியது யார் நீ என்று ஸ்பானிய மொழியில் ஒரு குரல் அவனிடம் கேட்டது அதை கேட்டு அவன் நிம்மதி அடைந்தான் தான் சகுனங்களை பற்றி சிந்தித்து கொண்டிருந்த போது யாரோ ஒருவர் அங்கு தோன்றியிருந்தது அவனுக்கு உற்சாகமூட்டியது நீங்கள் இங்கே எப்படி ஸ்பானிய மொழியில் பேசுகிறீர்கள் என்று சாண்டியாகோ கேட்டான் ஸ்பானிய மொழி பேசிய அந்த இலை நன் மேற்கத்திய ஆடை அணிந்திருந்த போதிலும் அவன் இந்நகரை சேர்ந்தவன் என்பதை அவனுடைய தோளின் நிறம் உணர்த்தியது 
வயதிலும் உயரத்திலும் அவன் சாண்டியாகோவை ஒத்திருந்தால் இங்கு கிட்டத்தட்ட எல்லோரும் ஸ்பானிய மொழி பேசக்கூடியவர்கள் ஸ்பெயின் இங்கிருந்து இரண்டு மணி நேர தூரம் மட்டுமே என்று அந்த இளைஞன் கூறினான் இங்கே வந்து உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஏதேனும் வாங்கித்தர விரும்புகிறேன் ஆனால் எனக்காக ஒரு கிளாஸ் வைன் மட்டும் கேளுங்கள் எனக்கு இந்த தேநீர் பிடிக்கவில்லை என்று சாண்டியாகோ கூறினான் இந்நாட்டின் வயம் கிடையாது இங்குள்ள மதம் அதை அனுமதிப்பதில்லை என்று அந்த இளைஞன் கூறினான் பிரமிடுகள் இருந்த இடத்திற்கு தான் போயாக வேண்டும் என்று சாண்டியாகோ அவனிடம் கூறினான் அவன் தன்னுடைய புதையலை பற்றி கூறவிருந்த நேரத்தில் திடீரென்று அது குறித்து எதுவும் கூற வேண்டாம் என்று அவன் தீர்மானித்தான் அவன் தன்னுடைய புதையலை பற்றி அந்த இளைஞனிடம் கூறினான் தன்னை பிரமிடுகள் பக்கம் அழைத்துச் செல்வதற்கான கட்டணமாக அவன் அப்புதையலின் ஒரு பங்கு கேட்பதற்கான சாத்தியம் இருந்ததாக சாண்டியாகோ நினைத்துத்தான் நினைத்ததுதான் அதற்கு காரணம் தான் இன்னும் கைவசப்படுத்தி இருக்காத ஒன்றை ஒருவன் அடுத்தவருக்கு கொடுப்பது பற்றி அந்த முதியவர் கூறியிருந்தது அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தது உங்களால் முடிந்தால் நீங்கள் என்னை அங்கே அழைத்துச் சென்றால் நன்றாக இருக்கும் இப்பயணத்தில் நீங்கள் என்னுடைய வழிகாட்டியாக செயல்பட்டால் அதற்குரிய கட்டணத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுத்து விடுகிறேன் என்று சாண்டியாக கூறினான் அங்கே எப்படி போய் சேர்வது என்று உனக்கு ஏதேனும் யோசனை இருக்கிறதா என்று அந்த இளைஞன் கேட்டான் அப்போது அந்த மது விடுதியின் உரிமையாளர் தங்களுக்கு அருகே நின்று தங்களுடைய உரையாடலை கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்ததை சாண்டியாகோ கவனித்தான் அவர் அங்கு இருந்தது அவனுக்கு ஓர் அசோகரியமான உணர்வை கொடுத்தது ஆனால் அவன் இப்போது ஒரு வழிகாட்டியை கண்டுபிடித்திருந்ததால் தனக்கு கிடைத்திருந்த வாய்ப்பை தவறவிட அவன் விரும்பவில்லை நீ சகாரா பாலைவனத்தை கடந்தாக வேண்டும் அதற்கு உனக்கு பணம் தேவை போதுமான பணம் உன்னிடம் இருக்கிறதா என்று எனக்கு தெரிய வேண்டும் என்று அந்த இளைஞன் கூறினான் அது ஒரு வினோதமான கேள்வி என்று சாண்டியாகோ நினைத்தான் ஆனால் நீ உண்மையிலேயே ஒன்றை ஆழமாக விரும்பினால் அதை அடைவதற்கு இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் எப்போதும் உனக்கு சாதகமாக காய்களை நகர்த்தும் என்று அந்த முதியவர் கூறியிருந்ததை அவன் நம்பினான் எனவே அவன் தன்னுடைய பையில் இருந்து பணத்தை எடுத்து அந்த இளைஞனிடம் காட்டினான் அந்த மது விடுதியின் உரிமையாளரும் அருகே வந்து அந்த பணத்தை பார்த்தார் பிறகு அவரும் அந்த இளைஞனும் அரபு மொழியில் ஏதோ பேசி கொண்டனர் அதை தொடர்ந்து அவன் எரிச்சல் அடைந்த எரிச்சல் அடைந்தது போல காணப்பட்டான் அப்போது அந்த இளைஞன் சண்டியாகோவை பார்த்து வா நாம் இங்கிருந்து போய்விடலாம் அவர் நம்மை இங்கிருந்து போகச் சொல்கிறார் என்று கூறினான் இதை கேட்டு நிம்மதி அடைந்த சாண்டியாகோ தன் இருக்கையை விட்டு எழுந்து தான் செலுத்த வேண்டிய தொகையை செலுத்து முன்வந்த போது அந்த மது விடுதியின் உரிமையாளர் அவனை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டு கோபமாக ஏதோ பேச தொடங்கினார் சாண்டியாகோ வலிமையானவனாக இருந்ததால் அவருக்கு பதிலடி கொடுக்க விரும்பினார் ஆனால் தான் ஓர் அந்நிய நாட்டில் இருந்ததை அவன் உணர்ந்தான் அவனுடைய புதிய நண்பன் அந்த உரிமையாளரை ஓர் ஓரமாக தள்ளி விட்டுவிட்டு சாண்டியாகோவை தன்னுடன் வெளியே இழுத்துச் சென்றான் அவருக்கு உன்னுடைய பணம் வேண்டும் டேஞ்சியர் நகரம் ஏனைய ஆப்பிரிக்காவை போன்றது அல்ல இது ஒரு துறைமுகம் ஒவ்வொரு துறைமுகத்திலும் சில திருடர்கள் இருப்பார்கள் என்று அந்த இளைஞன் கூறினான் சாண்டியாக தன்னுடைய புதிய நண்பனை நம்பினான் பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலையிலிருந்து அவன் தன்னை காப்பாற்றியிருந்ததாக சாண்டியாக நினைத்தான் பிறகு அவன் தன்னுடைய பணத்தை வெளியே எடுத்து எண்ணி அந்த இளைஞனிடம் கொடுத்தான் அப்பணத்தை பெற்றுக்கொண்ட அந்த இளைஞன் நாளைக்கு நாம் பிரமிடுகள் இருக்கும் இடத்துக்கு போய் சேர்ந்து விடலாம் ஆனால் அதற்கு நான் இரண்டு ஒட்டகங்களை வாங்க வேண்டும் என்று கூறினான் தேஞ்சியரின் குறுகலான தெருக்கள் வழியாக அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து நடந்தனர் எல்லா இடங்களிலும் விற்பனை பொருட்களுடன் ஏகப்பட்ட கடைகள் இருந்தன அவர்கள் ஒரு பெரிய கடை வீதியின் மையத்திற்கு வந்தனர் அங்குதான் சந்தை நடைபெற்று கொண்டிருந்தது அங்கு நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் விவாதித்து கொண்டும் விற்பனை செய்து கொண்டும் பொருட்களை வாங்கி கொண்டும் இருந்தனர் குத்துவாட்களுக்கிடையே காய்கறிகள் விற்கப்பட்டு கொண்டிருந்தன புகையிலைக்கு பக்கத்தில் கம்பளங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன ஆனால் சாண்டியாகோ தன்னுடைய புதிய நண்பனின் நண்பனின் மீது இருந்த தன்னுடைய பார்வையை ஒருபோதும் அகற்றவில்லை ஏனெனில் அவனுடைய பணம் முழுவதும் இப்போது அந்த இளைஞனிடம் இருந்தது தன்னுடைய பணத்தை தன்னிடம் தந்துவிடும்படி அவனிடம் கேட்க நினைக்க நினைத்த சாண்டியாகோ அது தோழமையற்ற ஒரு நடத்தையாக இருக்கும் என்று நினைத்து அந்த யோசனையை கைவிட்டான் தான் வந்தடைந்திருந்த அந்த வினோதமான நகரத்தின் பழக்க வழக்கங்கள் பற்றி அவனுக்கு எதுவும் தெரியாததும் அதற்கு ஒரு காரணம் அவன் என்னதான் செய்கிறான் என்று நான் கண்காணிக்க போகிறேன் என்று சாண்டியாகோ தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டான் தன்னுடைய நம் நண்பனை விட தான் அதிக வலிமையானவன் என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான் திடீரென்று இத்தனை குழப்பங்களுக்கு இடையே தான் இதுவரை பார்த்திராத மிக அழகான பால் ஒன்றை அவன் கண்டான் அதன் உரை வெள்ளியால் செய்யப்பட்டிருந்தது அதன் கைப்படி கருப்பு நிறத்தில் இருந்தது அதில் விலையுயர்ந்த கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருந்தன தான் எகிப்திலிருந்து திரும்பியவுடன் அந்த வாளை வாங்க போவதாக சாண்டியாக தனக்குத்தானே வாக்கு கொடுத்து கொண்டான் அந்த வாளின் விலை என்ன என்று அந்த கடையின் உரிமையாளரிடம் கேட்டுச் செல்லுங்கள் என்று 
அவன் தன் நண்பனிடம் கூறினான் அப்போதுதான் அந்த வாளை பார்ப்பதில் ஒரு சில கணங்கள் தன்னுடைய கவனம் சிதறிவிட்டிருந்ததை அவன் உணர்ந்தான் தன்னுடைய இதயத்தை யாரோ கசக்கி பிழித்தது போன்ற ஓர் உணர்வு அவனுக்கு ஏற்பட்டது அவன் பின்னால் திரும்பி பார்க்க பயந்தான் ஏனெனில் தான் அங்கே எதை காணுவோம் என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான் அந்த அவன் அந்த அழகான வாளை இன்னும் சிறிது நேரம் பார்த்துவிட்டு இறுதியில் துணிச்சலை வரவழைத்து கொண்டு பின்னால் திரும்பினான் அச்சந்தை கூட்டத்தில் அவனை சுற்றிலும் எண்ணற்ற மக்கள் அங்குமிங்கும் போய் வந்து கொண்டிருந்தனர் காட்டு கூச்சல் போட்டுக்கொண்டும் பொருட்களை வாங்கி கொண்டும் இருந்தனர் வினோதமான உணவு பதார்த்தங்களின் வாசனை அவனுடைய மூக்கை துளைத்தது ஆனால் தன்னுடைய நண்பனை அவனால் எங்கும் காண முடியவில்லை தன்னுடைய நண்பன் தற்செயலாக தன்னிடம் இருந்து பிறந்து விட்டிருந்ததாக நம்ப அவன் விரும்பினான் தன் நண்பனுக்காக அங்கேயே காத்திருப்பதென்று அவன் தீர்மானித்தான் அவன் அவ்வாறு காத்து கொண்டிருந்த போது ஒரு மதபோதகர் அருகே இருந்த ஒரு கோபுரத்தின் உச்சியில் ஏறி தன்னுடைய தொழிகை வாசகங்களை ஓதத் தொடங்கினார் உடனே சந்தை கூடத்தில் இருந்த எல்லோரும் மண்டியிட்டு அமர்ந்து தங்களுடைய நெற்றிகளால் நிலத்தை தொட்டபடி அதே வாசகங்களை கூறினர் பிறகு வேலைக்கார எறும்பு கூட்டங்களை போல தாங்கள் நிறுவியிருந்த தற்காலிக கடைகளை அவிழ்த்து கட்டிவிட்டு அவர்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றனர் அப்போது சூரியன் மறைய தொடங்க இருந்தது அந்த கடை வீதியை சூழ்ந்திருந்த வெள்ளை நிற வீடுகளுக்கு பின்னால் அது மறையும் வரை சாண்டியாகோ அந்த சூரியனை சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அன்று காலையில் சூரியன் உத உதயமாயிருந்த நேரத்தில் தான் இன்னொரு கண்டத்தில் தன்னுடைய அறுபது செம்மறி ஆடுகளுடன் ஓர் இடையனாக இருந்ததையும் அந்த வியாபாரியின் மகளை பார்க்க அவளாக இருந்ததையும் இப்போது அவன் நினைவுபடுத்தி பார்த்தான் அன்றைய தினம் தனக்கு நிகழவிருந்த அனைத்தையும் அவன் அறிந்திருந்தான் ஆனால் இப்போது சூரியன் மறைந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் அவன் வேறொரு நாட்டில் இருந்தான் ஒரு வினோதமான நாட்டின் ஒரு அந்நியனாக அவன் இருந்தான் அவர்களுடைய மொழியும் அவனுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை அவன் இப்போது ஒரு இடையனும் அல்ல அவனிடம் எதுவும் இருக்கவில்லை தன்னுடைய சொந்த நாட்டுக்கு திரும்பி சென்று மீண்டும் முதலிருந்து வாழ்க்கையை துவக்கலாம் என்றால் அதற்கு கூட அவனிடம் பணம் இல்லை இவை அனைத்தும் சூரியோதயத்திற்கும் அஸ்தமனத்திற்கும் இடையே நிகழ்ந்திருந்தன அவன் தன்னை குறித்து வருந்தினான் தன்னுடைய வாழ்க்கை இவ்வளவு வேகமாக எந்த அளவுக்கு மாறியிருந்தது குறித்து அவன் கவலைப்பட கவலைப்படலானான் தன்னை குறித்து அவமானமாக உணர்ந்து அவனுக்கு அழுகை முட்டி கொண்டு வந்தது தன்னுடைய செம்மறியாடுகளுக்கு முன்னால் கூட அவன் ஒருபோதும் அழுததில்லை ஆனால் இந்த சந்தை கூட்ட இப்போது காலியாக இருந்தது அவன் தன் வீட்டிலிருந்து வெகு தூரத்தில் இருந்தான் எனவே அவன் வாய்விட்டு அழுதான் கடவுள் நியாயமின்றி நடந்து கொண்டதாகவும் தங்களுடைய கனவுகளின் நம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கு அவர் இவ்விதத்தில் தான் கைமாறு செய்தார் என்றும் நினைத்து அவன் அழுதான் என்னுடைய செம்மறி ஆடிகள் என்னிடம் இருந்த போது நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் என்னை சுற்றி இருந்தவர்களையும் நான் மகிழ்ச்சிப்படுத்தினேன் மக்கள் என்னை கண்டபோது என்னை வரவேற்றனர் ஆனால் இப்போது நான் வருத்தமாக இருக்கிறேன் தனிமை என்னை வாட்டுகிறது ஒரே ஒருவன் எனக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்துவிட்டான் என்பதற்காக இனி நான் யாரையும் நம்பாதவனாக ஆகப் போகிறேன் மக்கள் மீது எனக்கு வெறுப்புத்தான் ஏற்படப் போகிறது நான் என்னுடைய புதைகளை கண்டுபிடித்து இருக்காததால் தங்களுடைய புதைகளை கண்டுபிடித்துள்ளோரை நான் வெறுக்கப் போகிறேன் என்னிடம் இருக்கின்ற கொஞ்ச நஞ்சத்தை நான் பத்திரமாக பாதுகாத்து கொள்ளப் போகிறேன் ஏனெனில் உலகை வெற்றி கொள்ளும் அளவுக்கு நான் அவ்வளவு முக்கியமானவன் அல்ல என்று அவன் நினைத்தான் அவன் தன்னுடைய பையை திறந்து தன்னிடம் என்ன இஞ்சியிருந்தது என்று பார்த்தான் தான் பயணித்து வந்திருந்த கப்பலின் தான் சாப்பிட்ட சாண்ட்விச் சிறிதளவு மீதம் இருக்கக்கூடும் என்று அவன் நினைத்தான் ஆனால் ஒரு கனமான புத்தகத்தையும் தன்னுடைய மேலங்கியையும் அந்த முதியவர் கொடுத்திருந்த இரண்டு கற்களையும் மட்டுமே அவன் கண்டான் அவன் அக்கற்களை பார்த்தபோது இனம் புரியாத ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அவன் சற்று நிம்மதி அடைந்தான் ஆறு செம்மறியாடிகளை கொடுத்து ஒரு தங்க மார்பு கவசத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டிருந்த விலை உயர்ந்த இரண்டு கற்களை அவன் பெற்றிருந்தான் இந்த கற்களை விற்றுவிட்டு அதிலிருந்து கிடைக்கும் பணத்தில் ஊருக்கு திரும்பிச் செல்வதற்கான பயணச்சீட்டை வாங்கிக் கொள்ளலாம் ஆனால் இம்முறை நான் எச்சரிக்கையாக இருப்பேன் என்று தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்ட சாண்டியாகோ அந்த இரண்டு கற்களையும் தன்னுடைய பையிலிருந்து வெளியே எடுத்து தன்னுடைய பாக்கெட்டுக்குள் போட்டுக்கொண்டான் இது ஒரு துறைமுக நகரம் துறைமுக நகரங்களில் திருடர்கள் நிரம்பியிருப்பார்கள் என்பதுதான் அவனுடைய நண்பன் அவனிடம் கூறியிருந்த ஒரே உண்மையான விஷயமாகும் அந்த மது விடுதியின் உரிமையாளர் ஏன் அவ்வளவு கோபப்பட்டார் என்பது இப்போது அவனுக்கு புரிந்தது அந்த இளைஞனை நம்ப வேண்டாம் என்று தன்னிடம் கூற அவர் முயற்சித்தார் என்பதை இப்போது அவன் உணர்ந்தான் நானும் மற்ற எல்லாரையும் போலவே உள்ளது உள்ளபடி உலகத்தை பார்ப்பதற்கு பதிலாக அது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேனோ அதை அப்படி பார்க்கிறேன் என்று அவன் நினைத்தான் அவன் தன் பாக்கெட்டுக்குள் இருந்த கற்களை தன்னுடைய விரல்களால் மெதுவாக தடவி அவற்றின் 
வெப்பத்தையும் மேற்பரப்பையும் உணர்ந்தான் அவைதான் அவனுடைய புதிகள் வெறுமனே அவற்றை தொட்டு வருடியது கூட அவனுக்கு நிம்மதியை கொடுத்தது அவை அந்த முதியவரை அவனுக்கு நினைவூட்டின நீ ஒன்றை ஆழமாக விரும்பும் போது நீ அதை அடைவதற்கு இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் எப்போதும் உனக்கு சாதகமாக காய்களை நகர்த்தும் என்று அந்த முதியவர் கூறியிருந்தார் அதிலிருந்து உண்மைகளை புரிந்து கொள்ள சாண்டியாக முயற்சித்தான் அவன் இப்போது ஒரு காலியான சந்தை கூட்டத்தில் நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் கையில் சல்லி காசு கூட இல்லை இரவு நெடுகிலும் பாதுகாப்பதற்கு ஒரு செம்பறியாடு கூட அவனிடம் இல்லை ஆனால் அவனுடைய கடந்த காலத்தை அறிந்திருந்த ஓர் அரசரை அவன் சந்தித்திருந்தான் என்பதற்கான சாட்சியங்களாக அந்த கற்கள் இருந்தன இவை உரிம் எனும் துமிம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன சகுனங்கள் நீ புரிந்து கொள்ள இவை உனக்கு உதவும் சாண்டியாகோ அந்த கற்களை மீண்டும் தன்னுடைய பைக்குள் போட்டுக்கொண்டு அவற்றை சோதித்து பார்க்க தீர்மானித்தான் அவற்றிடம் தெளிவான கேள்விகள் கேட்கப்பட வேண்டும் என்று அந்த முதியவர் கூறியிருந்தார் ஆனால் தெளிவான கேள்விகளை கேட்பதற்கு முதலில் தனக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை அவன் அறிந்திருக்க வேண்டும் எனவே அந்த முதியவரின் ஆசிர்வாதம் இன்னமும் தனக்கு இருந்ததா என்ன என்ற கேள்வியை அவன் கேட்டான் பிறகு அவன் அந்த கற்களில் ஒன்றை வெளியே எடுத்தான் ஆமாம் என்பதை உணர்த்திய கல் அது பிறகு அதை அவன் மீண்டும் தன்னுடைய பைக்குள் போட்டு கொண்டான் அடுத்து நான் என்னுடைய புதைகளை கண்டுபிடிப்பேனா என்று கேட்டுவிட்டு ஒரு கல்லை எடுப்பதற்காக அவன் தன்னுடைய பையை துளாவிய போது அதிலிருந்து ஓர் ஓட்டை வழியாக அவை இரண்டும் கீழே விழுந்தன தன்னுடைய பையில் ஒரு ஓட்டை இருந்ததை அவன் அதுவரை ஒருபோதும் கவனித்திருக்கவே இல்லை அவன் கீழே மண்டியிட்டு அமர்ந்து அப்பிரு கற்களையும் தேடி கண்டுபிடித்தான் ஆனால் அவை அங்கே கீழே கிடந்ததை அவன் பார்த்தபோது அந்த முதியவரின் இன்னோர் அறிவுறுத்தல் அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தது சகுனங்களை கண்டுகொள்ள கற்றுக்கொள் பிறகு அவற்றை பின்தொடர்ந்து செல் என்று அந்த முதிய அரசர் கூறியிருந்தார் சகுனம் சாண்டியகோ தனக்குள் சிரித்து கொண்டான் கீழே கிடந்த இரண்டு கற்களையும் எடுத்து அவன் தன் பைக்குள் போட்டுக்கொண்டான் தன் பையில் இருந்த ஓட்டையை சரிப்படுத்துவதை பற்றி அவன் அக்கறை கொள்ளவில்லை அந்த கற்கள் தன் விருப்பம் போல எப்போதும் வேணுமானாலும் கீழே விழட்டும் என்று அவன் விட்டுவிட்டான் ஒருவன் தன்னுடைய பிறவி நோக்கத்தை பின்தொடர்வதிலிருந்து விலகி ஓடாமல் இருப்பதற்கு குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களை பற்றி அவன் ஒருபோதும் கேள்வி கேட்க கூடாது என்பதை சாண்டியாக கற்றுக்கொண்டிருந்தான் நான் சுயமாக தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளுவேன் என்று எனக்கு நானே வாக்குறுதி கொடுத்துள்ளேன் என்று அவன் தனக்குள் கூறிக்கொண்டான் ஆனால் அந்த முதியவர் இன்னும் அவனுடன் இருந்ததாக அக்கற்கள் அவனிடம் கூறியிருந்தன அது அவனுடைய மனத்திற்கு நிம்மதியை கொடுத்தது அந்த காலியான கடை வீதியை அவன் மீண்டும் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபோது தன்னுடைய படிதவிப்பு வெகுவாக குறைந்திருந்ததை அவன் உணர்ந்தான் இது ஒன்றும் ஒரு வினோதமான இடம் அல்ல இது ஒரு புதிய இடம் அவ்வளவுதான் என்று அவன் நினைத்து கொண்டான் புதிய இடங்களை தெரிந்து கொள்ளத்தானே நான் எப்போதும் விரும்பி வந்திருந்தேன் என்னால் ஒருபோதும் பிரமிடுகளுக்கு போக முடியாவிட்டாலும் கூட எனக்கு தெரிந்த அனைத்து இடையர்களையும் விட நான் ஏற்கனவே வெகு தூரம் பயணித்து விட்டேன் தாங்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து கப்பலில் இரண்டு மணி நேர பயண தூரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு இடத்தில் விஷயங்கள் எவ்வளவு வித்தியாசமாக இருக்கின்றன என்பதை மட்டும் அவர்களால் காண முடிந்தாள் என்று அவன் நினைத்தான் ஒரு காலியான சந்தை கூடம்தான் இக்கணத்தில் அவனுடைய புதிய உலகமாக இருந்தாலும் கூட அதில் வியாபாரம் மும்முரமாக நடைபெற்று துடிப்போடு இருந்ததை அவன் ஏற்கனவே பார்த்திருந்தான் அதை அவன் ஒருபோதும் மறக்க மாட்டான் அவனுக்கு அந்த வாழும் நினைவுக்கு வந்தது அதை பற்றி நினைப்பது அவனுக்கு லேசான வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியது ஆனால் அது போன்ற ஒன்றை அவன் அதற்கு முன்பு ஒருபோதும் பார்த்திருக்கவில்லை அவன் இந்த விஷயங்களை பற்றி சிலாகித்து கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில் தான் ஒரு திருடனால் வஞ்சிக்கப்பட்ட ஒரு பலிகடா என்று தன்னை பார்க்க வேண்டுமா என்று அல்லது தன்னுடைய புதிகளை தேடி போகின்ற ஒரு சாகசக்காரனாக தன்னை பார்க்க வேண்டுமா என்று தான் தீர்மானிக்க வேண்டி இருந்ததை அவன் உணர்ந்தான் இறுதியில் புதைகளை தேடி சென்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சாகசக்காரன் நான் என்று சாண்டியாகோ தனக்குள் கூறிக்கொண்டான் திடீரென்று யாரோ அவனை வேகமாக ஒழுக்கியதில் அவன் திடுக்கிட்டு கண்வெளித்தான் அந்த சந்தை கூடத்தின் நடுவே அவன் தூங்கி போயிருந்தான் இப்போது கடை வீதி மீண்டும் உயிர் பெற தொடங்கியிருந்தது அவன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்துவிட்டு தன்னுடைய செம்மறியாடுகளை தேடினான் ஆனால் தான் ஒரு புதிய உலகில் இருந்ததை அவன் உணர்ந்தான் அதற்காக வருத்தப்படுவதற்கு பதிலாக அவன் மகிழ்ச்சி அடைந்தான் அவன் இனியும் அந்த செம்மறியாடுகளுக்காக தீவனத்தையும் தண்ணீரையும் தேடி போக வேண்டியிருக்கவில்லை மாறாக அவனால் தன்னுடைய புதையலை தேடி செல்ல முடியும் அவனிடம் சல்லி காசு கூட இல்லை ஆனால் அவனிடம் கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தது புத்தகங்களில் தான் எந்த சாகசக்காரர்களை பற்றி படித்தும் பிரமித்தும் இருந்தோமோ அவர்களைப் போல தானும் ஒரு சாகசக்காரனாக ஆகவிருந்ததாக முந்தே இரவின் போது அவன் தீர்மானித்திருந்தான் அவன் அந்த சந்தையின் ஊடாக மெதுவாக நடந்தான் வியாபாரிகள் தங்களுடைய தற்காலிக கடைகளை கட்டியமைத்து விற்பனை பொருட்களை அடுக்கிக் கொண்டிருந்தனர் 
மிட்டாய்களை விற்ற ஒரு வியாபாரி தன்னுடைய கடையை கட்டியமைப்பதற்கு சாண்டியாக உதவினார் அவர் அதை கண்டு புன்னகைத்தார் ஒரு வியாபாரியாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படிப்பட்டது என்பதை அறிந்திருந்த அவர் அன்றைய நாளின் வேலைகளை துவக்க தயாரானார் இந்த வியாபாரியின் புன்னகை தான் சந்தித்திருந்த அந்த மர்மமான முதிய அரசரை சண்டியாகோவுக்கு நினைவுபடுத்தியது இந்த மிட்டாய் வியாபாரி பல இடங்களுக்கு பயணிப்பதற்காகவோ அல்லது ஒரு கடை உரிமையாளரின் மகளை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காகவோ மிட்டாய் தயாரித்து விற்று கொண்டிருக்கவில்லை மாறாக மிட்டாய்களை தயாரிப்பது அவருக்கு பிடித்திருப்பதால் அவர் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சாண்டியாகோ நினைத்தான் அந்த முதிய அரசர் செய்திருந்த ஒரு காரியத்தை தன்னாலும் செய்ய முடியும் என்பதை அவன் உணர்ந்தான் அதாவது ஒருவர் தன்னுடைய கனவை மெய்யாக்கும் தூரத்தில் இருந்தாரா அல்லது அதிலிருந்து வெகு தூரம் தள்ளி இருந்தாரா என்பதை வெறுமனே அவரை பார்ப்பதன் மூலம் தன்னால் கண்டறிய முடியும் என்பது அவனுக்கு தெளிவாகியது அக்காரியம் சுலபமானதாக இருந்த இருந்தும் கூட தான் ஏன் அதை இதற்கு முன்பு ஒருபோதும் முயற்சிக்கவில்லை என்று அவன் யோசித்தான் அந்த மிட்டாய்காரர் தன்னுடைய கடையை கட்டியமைத்து முடித்த போது அன்றைய தினம் தான் தயாரித்திருந்த முதல் இனிப்பை அவன் சாண்டியாகோவுக்கு கொடுத்தார் அவன் அவருக்கு நன்றி கூறிவிட்டு அந்த இனிப்பை சாப்பிட்டுவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றான் அவன் சிறிது தூரம் நடந்து சென்றிருந்த நிலையில் தானும் அந்த மிட்டாய்காரரும் அவருடைய கடையை கட்டியமைத்து கொண்டிருந்த போது அவர் அரபு மொழியில் பேசி இருந்ததையும் தான் ஸ்பானிய மொழியில் பேசி இருந்ததையும் அவன் உணர்ந்தான் ஆனாலும் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் கச்சிதமாக புரிந்து கொண்டிருந்தனர் வார்த்தைகளை சார் சாராத ஒரு மொழி இருக்கத்தான் செய்கிறது என்னுடைய செம்மறியாளர்களுடன் ஏற்கனவே அந்த அனுபவம் எனக்கு கிடைத்துள்ளது இப்போது மக்களுடன் அது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சாண்டியாக நினைத்தான் அவன் ஏராளமான புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டிருந்தான் அவற்றில் சிலவற்றை அவன் ஏற்கனவே அனுபவித்திருந்ததால் அவற்றை உண்மையில் புதிய விஷயங்களாக கருத முடியாது அவற்றை பற்றி முன்பு ஒருபோதும் அவன் யோசித்திருக்கவில்லை அவ்வளவுதான் அவன் அவற்றை பற்றி யோசித்தி யோசித்திருக்காததற்கு காரணம் அவன் ஏற்கனவே அவற்றுக்கு பழக்கப்பட்டு போயிருந்தான் என்பதுதான் வார்த்தைகள் இல்லாத இந்த மொழியை புரிந்து கொள்ள என்னால் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றால் உலகத்தை புரிந்து கொள்ளவும் என்னால் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற உணர்தல் அவனுக்கு ஏற்பட்டது ஆஸ்வாசமாகவும் அவசரமின்றியும் இருந்த அவன் டேஞ்சியரின் குறுகலான தெருக்கள் வழியாக நடந்து செல்லுவதென்று உறுதி பூண்டான் அப்படி நடந்து சென்றால் தான் சகுனங்களை தன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று அவன் நினைத்தான் இதற்கு ஏராளமான பொறுமை தேவை என்பதையும் அவன் அறிந்திருந்தான் ஆனால் இடையர்களுக்கு பொறுமை ஒன்றும் அந்நியமானது அல்லவே தான் தன்னுடைய செம்மறிய ஆடுகளுடன் கற்றுக்கொண்டிருந்த அதே படிப்பினைகளை இந்த வினோதமான நகரத்தில் தான் செயல்படுத்தி கொண்டிருந்ததை அவன் மீண்டும் உணர்ந்தான் படிக கண்ணாடியால் ஆன பொருட்களை விற்பனை செய்த அந்த முதிய வியாபாரி அதிகாலையிலேயே கண் விழுத்து விட்டார் தினமும் காலையில் தனக்கு ஏற்பட்ட அதே கவலையை இன்றும் அவர் உணர்ந்தார் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக அவர் ஒரே இடத்தில் இருந்து வந்திருந்தார் ஒரு சிறிய குன்றின் மீது இருந்த ஒரு தெருவில் இருந்த ஒரு கடைதான் அவருடையது வேறு சில வாடிக்கையாளர்கள் மட்டுமே அவ்வழியே சென்றனர் எதையும் மாற்றுவதற்கு இப்போது மிகவும் தாமதமாகி இருந்தது படிக கண்ணாடியால் ஆன பொருட்களை எப்படி வாங்கி விற்பது என்பதை மட்டுமே அவர் கற்றிருந்தார் ஒரு காலத்தில் அராபிய வியாபாரிகள் பிரெஞ்சு மற்றும் ஆங்கிலேய நிலவியலாளர்கள் ஜேர்மானிய படை வீரர்கள் போன்ற பலர் அவருடைய கடையை பற்றி அறிந்திருந்தனர் அந்த காலகட்டத்தில் படிக பொருட்களை விற்பது அற்புதமானதாக இருந்து வந்திருந்தது தான் முதுமை எய்தும் போது தான் ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரனாக ஆகியிருப்போம் என்றும் அழகான பெண்கள் தனக்கு வாய்ப்பர் என்றும் அந்த படிக வியாபாரி நினைத்திருந்தார் ஆனால் காலம் செல்ல செல்ல சேஞ்சியர் நகரம் வெகுவாக மாறிப்போனது அருகிலிருந்த செயுட்டா நகரம் ஸ்டேஞ்சியரை விட அதிக வேகமாக வளர்ந்திருந்தது எனவே ஜேஞ்சியர் நகரில் வியாபாரம் மிகவும் அடிவாங்கியிருந்தது அந்த படிக பொருட்கள் கடைக்கு அருகே இருந்த மற்ற கடையினர் அனைவரும் வேறு இடங்களுக்கு தங்கள் கடைகளை மாற்றிக்கொண்டு போய்விட்டனர் அந்த குன்றின் மீது ஒரு சில கடைகளே எஞ்சியிருந்தனர் ஒரு சில சிறிய கடைகளுக்கு வந்து அங்கிருந்து பொருட்களை பார்வையிடுவதற்காக அந்த மேட்டின் மீது கஷ்டப்பட்டு ஏறி வர பெரும்பாலானோர் தயாராக இருக்கவில்லை ஆனால் அந்த படிக கடைக்காரருக்கு வேறு வழி இருக்கவில்லை படிக பொருட்களை வாங்குவதிலும் விற்பதிலும் அவர் தன்னுடைய வாழ்வின் முப்பது ஆண்டுகளை செலவிட்டிருந்தார் இப்போது வேறு ஏதேனும் செய்வதற்கு காலம் வெகுவாக கடந்து விட்டிருந்தது தன்னுடைய கடை இருந்த தெருவின் வழியாக எப்போதேனும் வந்த வந்து சென்ற ஒரு சிலரை பார்த்தபடி அன்றைய காலை நேரம் முழுவதையும் அவர் கழித்தார் இதை பல ஆண்டுகளாக அவர் செய்து வந்திருந்ததால் அவ்வழியே சென்ற ஒவ்வொருவரும் எத்தனை எத்தனை மணிக்கு என்னென்ன செய்வர் என்பதை அவர் துல்லியமாக அறிந்து வைத்திருந்தார் ஆனால் இன்று மதிய உணவுக்காக நேரம் வருவதற்கு சற்று முன்பாக சாண்டியாகோ அந்த கடையின் வாசலில் வந்து நின்றான் 
அவன் இயல்பாக ஆடை அணிந்திருந்தான் ஆனால் செலவழிக்க அவனிடம் பணம் எதுவும் இல்லை என்பதை அனுபவம் வாய்ந்த அந்த வியாபாரியின் கண்கள் கண்டுபிடித்து விட்டன இருந்தாலும் சாண்டியாகோ அங்கிருந்து போகும் வரை தன்னுடைய மதிய உணவை சிறிது நேரம் தள்ளி போடுவதென்று அந்த வியாபாரி தீர்மானித்தான் அவருடைய கடையில் பல்வேறு மொழிகள் பேசப்பட்டன என்பதை வாசலில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த ஓர் அட்டை அறிவித்தது அக்கடையின் கல்லாவுக்கு பின்னால் ஓர் உருவம் தோன்றியதை சாண்டியாகோ கண்டான் நீங்கள் விரும்பினால் இந்த ஜன்னலில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் கண்ணாடி பொருட்களை நான் சுத்தப்படுத்தி கொடுக்கிறேன் அவை இப்போது தோன்றும் விதத்தை பார்த்தால் யாரும் அவற்றை வாங்க விருப்பப் போவதில்லை என்று சாண்டியாகோ கூறினான் ஆனால் அந்த வியாபாரி அதற்கு பதிலேதும் கூறாமல் வெறுமனே அவனை பார்த்தார் பதிலுக்கு நான் சாப்பிட நீங்கள் ஏதேனும் கொடுத்தால் போதும் இப்போதும் அவர் எதுவும் கூறாமல் இருந்தார் எனவே தான் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தே ஆக வேண்டும் என்பதை சாண்டியாகோ உணர்ந்தான் அவருடைய பையில் அவனுடைய மேலங்கி மட்டுமே இருந்தது பாலைவனத்தில் அது தனக்கு நிச்சயமாக தேவைப்பட போவதில்லை என்று நினைத்த அவன் அதை வெளியே எடுத்து அந்த கண்ணாடி பொருட்களை துடைக்க தொடங்கினான் அரை மணி நேரத்தில் அந்த ஜன்னலில் இருந்த எல்லா கண்ணாடி பொருட்களையும் அவன் சுத்தமாக துடைத்து முடித்திருந்தான் பிறகு அவன் மற்ற பொருட்களை துடைத்து கொண்டிருந்த போது அந்த கடைக்குள் நுழைந்த இரண்டு வாடிக்கையாளர்கள் அங்கிருந்து சில படிக பொருட்களை வாங்கிச் சென்றனர் சாண்டியாகோ அங்கிருந்த எல்லா கண்ணாடி பொருட்களையும் துடைத்து முடித்த பிறகு சாப்பிட ஏதேனும் தரும்படி அந்த வியாபாரியிடம் கேட்டான் என்னோடு வா நாம் வெளியே போய் உணவருந்தலாம் என்று அந்த படிக வியாபாரி கூறினார் தான் வெளியே போயிருந்ததை அறிவித்த ஓர் அறிவிப்பை அவர் தன்னுடைய கடையின் வாசற்கதவில் தொங்க விட்டார் பிறகு அவர்கள் இருவரும் அருகிலிருந்த ஓர் உணவகத்திற்கு சென்றனர் அங்கிருந்த ஒரே மேசை அருகே அவர்கள் உட்கார்ந்த பிறகு அந்த படிக வியாபாரி மென்மையாக சிரித்தார் அவர் சாண்டியாகோவை பார்த்து நீ எந்த பொருளையும் சுத்தப்படுத்தியிருக்க வேண்டியதில்லை பசியோடு இருக்கும் எவரொருவருக்கும் உணவளிக்க வேண்டும் என்று குரானில் கூறப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் அப்படியானால் நான் உங்களுடைய கண்ணாடி பொருட்களை துடைக்க நீங்கள் ஏன் அனுமதித்தீர்கள் என்று அவன் கேட்டான் ஏனெனில் அவை தூசி படிந்திருந்தன நீயும் நானும் நம்முடைய மனங்களில் இருக்கும் எதிர்மறையான எண்ணங்களை துடை தெரிந்து நம்முடைய மனங்களை தூய்மையாக்க வேண்டும் அவர்கள் சாப்பிட்டு முடித்த போது அந்த வியாபாரி சாண்டியாகோவிடம் நீ என்னுடைய கடையில் வேலை பார்க்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் நீ இன்று வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது இரண்டு வாடிக்கையாளர்கள் அங்கு வந்தனர் அது ஒரு நல்ல சகுனம் என்று கூறினார் இதை கேட்டதும் சாண்டியாகோ இவ்வாறு சிந்தித்தான் சகுனங்களை பற்றி மக்கள் எக்கச்சக்கமாக பேசுகின்றனர் ஆனால் தாங்கள் என்ன கூறிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை உண்மையில் அவர்கள் அறிந்திருப்பதில்லை வார்த்தகையற்ற ஒரு மொழியில் ஆண்டுக்கணக்காக நான் என்னுடைய செம்மறியாடுகளுடன் பேசி வந்திருந்ததை நான் இவ்வளவு காலம் உணராமல் இருந்ததை போன்றதுதான் இதுவும் நீ என்னிடம் வேலை பார்க்க விரும்புகிறாயா என்று அந்த வியாபாரி அவனிடம் கேட்டார் இன்றைய எஞ்சிய நாள் முழுவதும் என்னால் வேலை செய்ய முடியும் இன்று இரவு முழுவதும் நான் வேலை செய்வேன் நாளை அதிகாலை வரை நான் வேலை செய்வேன் உங்கள் கடையில் உள்ள படிக பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் நான் சுத்தப்படுத்தி தருகிறேன் பதிலுக்கு நாளைக்கு நான் எகிப்திக்கு போவதற்கு எனக்கு பணம் வேண்டும் என்று சாண்டியாக கூறினான் இதை கேட்டவுடன் அந்த வியாபாரி வாய்விட்டு சிரித்துவிட்டு நீ என்னுடைய படிக பொருட்களை ஒரு முழு ஆண்டு சுத்தப்படுத்தினாலும் அல்லது நீ விற்கின்ற ஒவ்வொரு படிக பொருளுக்கும் நீ ஒரு நல்ல கமிஷனை சம்பாதித்தாலும் எகிப்திற்கு செல்ல நீ சிறிதளவு பணத்தை கடன் வாங்கித்தான் ஆக வேண்டும் இந்நகரத்திற்கும் எகிப்திற்கும் இடையே ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பாலைவனம் இருக்கிறது என்று கூறினார் பிறகு அங்கு ஒரு ஆழமான மௌனம் நிலவியது அந்த ஒட்டுமொத்த நகரமும் தூங்கியிருந்தது போன்ற ஒரு அமைதி அது கடை வீதிகளில் இருந்த எந்த சத்தமும் வரவில்லை வியாபாரிகளுக்கிடையே வாக்குவாதங்கள் எதுவும் நிகழவில்லை யாரும் கோபுரங்கள் மீது ஏறி தொழுகை வாசகங்கள் ஓதவில்லை அங்கு எந்த நம்பிக்கையும் இருக்கவில்லை எந்த சாகசமும் இருக்கவில்லை முதிய அரசர்களோ அல்லது பிறவி நோக்கங்களோ இருக்கவில்லை புதையல்களும் இருக்கவில்லை பிரமிடுகளும் இருக்கவில்லை இந்த ஒட்டுமொத்த உலகமும் அமைதியில் ஆழ்ந்து போயிருந்தது போல தோன்றியது ஏனெனில் சாண்டியா கோவில் ஆன்மா மௌனமாகி போயிருந்தது அவன் அந்த உணவகத்தின் கதவின் வழியாக வெறுத்து பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் தான் இறந்திருந்தால் கூட நன்றாக இருந்திருக்கும் அக்கணத்திலேயே எல்லாம் முடிந்திருக்கும் என்று அவன் ஏங்கினான் அந்த படிக வியாபாரி சற்று கவலையோடு அவனை பார்த்தான் அன்று காலையில் அவனிடம் தென்பட்ட ஆனந்தம் இப்போது திடீரென்று மாயமாய் மறைந்து போயிருந்ததை அவர் கவனித்தார் நீ உன்னுடைய நாட்டிற்கு திரும்பி போவதற்கு தேவையான பணத்தை நான் உனக்கு தருகிறேன் என்று அவர் கூறினார் ஆனால் சாண்டியாகோ எதுவும் கூறவில்லை அவன் அங்கிருந்து எழுந்து தன்னுடைய ஆடையை சரி செய்துவிட்டு தன்னுடைய பையை எடுத்து கொண்டான் நான் உங்கள் கடையில் வேலை செய்ய தயார் என்று அவன் கூறினான் இன்னொரு நீண்ட மௌனத்திற்கு பிறகு சில செம்மறியாடுகளை வாங்குவதற்கு எனக்கு பணம் தேவை என்று அவன் கூறினான் அத்தியாயம் இரண்டு சாண்டியாகோ அந்த படிக வியாபாரியிடம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலமாக வேலை செய்து வந்திருந்தான் 
அது தனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்க கூடிய வகையான வேலை அல்ல என்பதை அவனால் கண்டு கொள்ள முடிந்தது அந்த வியாபாரி தினமும் கல்லாவுக்கு பின்னால் நின்று கொண்டு பொருட்கள் உடைந்து விடாதபடி அவற்றை எச்சரிக்கையாக கையாளுமாறு சாண்டியாகோவுக்கு அறிவுறுத்துவதில் தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த நாளையும் செலவிட்டார் ஆனாலும் சாண்டியாகோ தொடர்ந்து அந்த வேலையில் நீடித்தான் ஏனெனில் அந்த வயதான வியாபாரி எப்போதும் புலம்பிக் கொண்டே இருந்தாலும் சாண்டியாகோவிடம் நியாயமாக நடந்து கொண்டார் அவன் விற்ற ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் உரிய கமிஷன் தொகையை அவர் அவனுக்கு கொடுத்தார் அதில் அவன் ஏற்கனவே சிறிதளவு பணத்தை சேமித்திருந்தான் அன்று காலையில் அவன் ஒரு கணக்கு போட்டு பார்த்திருந்தான் தான் இதுவரை செய்து வந்திருந்ததை போல தொடர்ந்து வேலை செய்தால் சில செம்மறியாடுகளை வாங்குவதற்கு தனக்கு ஒரு முழு வருடம் தேவைப்படும் என்று அவன் கணக்கிட்டிருந்தான் நம்முடைய படிக பொருட்களை காட்சிப்படுத்துவதற்கு ஒரு அலமாரியை நான் உருவாக்க விரும்புகிறேன் அதை நாம் நம்முடைய கடைக்கு வெளியே வைத்தால் இக்குன்றின் அடிவாரம் வழியாக வந்து போவோரே அது கவர்ந்திருக்கும் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் முன்பு ஒருபோதும் நான் அதை செய்ததில்லை மக்கள் தற்செயலாக அந்த அலுமாரியின் மீது மோதிவிட்டால் அது கீழே விழுந்து அதில் உள்ள பொருட்கள் உடைந்து விடும் என்று அந்த வியாபாரி பதிலளித்தார் நான் என்னுடைய செம்மறியாடுகளை ஒரு புல்வெளியின் வழியாக மேய்த்து சென்ற போது வழியில் ஏதேனும் ஒரு பாம்பை நாங்கள் எதிர்கொண்டிருந்தால் என்னுடைய சில செம்மறியாடுகள் இறந்து போயிருக்கும் ஆனால் செம்மறியாடுகளின் வாழ்க்கை அப்படிப்பட்டதுதான் இடையர்களின் வாழ்க்கையும் அப்படிப்பட்டதுதான் அப்போது ஒரு வாடிக்கையாளர் அங்கே வந்து தனக்கு மூன்று படிக குவளைகள் வேண்டும் என்று கேட்டார் அந்த வியாபாரி அவரை கவனிக்க போய்விட்டார் முன்பு எப்போதையும் விட இப்போது விற்பனை அதிகம் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது முன்பொரு காலத்தில் தேஞ்சியர் நகரில் மக்களை கவர்ந்தெழுத்த முக்கியமான இடங்களில் இந்த கடை அமைந்திருந்த தெருவும் ஒன்றாக இருந்தது அந்த பழைய நாட்கள் இப்போது மீண்டும் திரும்பியிருந்தது போல அந்த வியாபாரிக்கு தோன்றியது அந்த வாடிக்கையாளர் அங்கிருந்து போன பிறகு அந்த வியாபாரி சாண்டியாகோவை பார்த்து வியாபாரம் உண்மையிலேயே மேம்பட்டுள்ளது என்னுடைய நிலைமை சிறப்படைந்து கொண்டிருக்கிறது விரைவில் நீ உன்னுடைய செம்மறியாடுகளிடம் திரும்பி சென்று விடலாம் வாழ்க்கையிடமிருந்து இதைவிட அதிகமாக நீ ஏன் எதிர்பார்க்கிறாய் என்று கேட்டார் சாண்டியாகோ சற்றும் யோசிக்காமல் ஏனெனில் சகுனங்களுக்கு நாம் செயல்விடை அளித்தாக வேண்டும் என்று கூறினான் தான் கூறியிருந்த விஷயம் குறித்து பிறகு அவன் வருந்தினான் ஏனெனில் அந்த வியாபாரி அந்த முதிய அரசரை ஒருபோதும் சந்தித்ததில்லை இது சாதக கொள்கை அல்லது துவக்க ஆட்டக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது நீ உன்னுடைய பிறவி நோக்கத்தை நிறைவேற்றியாக வேண்டும் என்று வாழ்க்கை விரும்புகிறது என்று அந்த அரசர் கூறியிருந்தது அவனுக்கு நினைவிருந்தது ஆனால் சாண்டியாகோ கூறியதை அந்த வியாபாரி புரிந்து கொண்டார் அவன் அந்த கடையில் இருந்ததே ஒரு நல்ல சகுனமாகத்தான் இருந்தது நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த கடையின் கல்லாவில் பணம் கொட்டி கொண்டே இருந்ததால் அவனை வேலைக்கு எடுத்திருந்ததை பற்றி அவருக்கு எந்த பின்வருத்தமும் இருக்கவில்லை ஆனாலும் தான் அவனுக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்த பணம் அவனுடைய தகுதிக்கு மீறியதுதான் என்ற எண்ணம் அவருக்கு இருந்தது ஏனெனில் தன்னுடைய கடையில் வியாபாரம் அப்படியொன்றும் அதிகமாக நடைபெறாது என்ற நினைப்பில் அவர் அவனுக்கு ஒரு பெரிய கமிஷனை கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டிருந்தார் அவன் விரைவில் தன்னுடைய செம்மறியாடுகளிடம் திரும்பி போய்விடுவான் என்று அவர் எண்ணியிருந்தார் அந்த அலமாரியை பற்றிய விவகாரத்திலிருந்து அவனை திசை திருப்புவதற்காக நீ ஏன் பிரமிடுகளை பார்க்க போக விரும்புகிறாய் என்று அவர் கேட்டார் நான் எப்போதும் அவற்றை பற்றி கேள்விப்பட்டு வர் வந்திருக்கிறேன் என்று பதிலளித்த சாண்டியாகோ தன்னுடைய கனவை பற்றி அவரிடம் எதுவும் கூறவில்லை புதையலை பற்றிய நினைப்பு இப்போது அவனுக்கு மனவேதனையை மட்டுமே கொடுத்தது என்பதால் அதை பற்றி நினைவை அவன் தவிர்க்க முயற்சி செய்தான் இங்கு இருப்பவர்களில் பிரமிடுகளை பார்ப்பதற்காக இந்த பாலைவனத்தை கடந்து செல்ல விரும்பக்கூடிய எவரொருவரையும் எனக்கு தெரியாது பிரமிடுகள் வெறும் கட்குவியல்கள் தான் உன்னுடைய வீட்டின் புன்புறத்தில் பின்புறத்தில் நீயே ஒரு பிரமிடை கட்டிவிடலாம் என்று அவர் கூறினார் பயணம் பற்றிய கனவுகள் உங்களுக்கு ஒருபோதும் தோன்றியதே இல்லையா என்று அவன் அவரிடம் கேட்டுவிட்டு கடைக்குள் நுழைந்திருந்த ஒரு வாடிக்கையாளரிடம் திரும்பினான் இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு அந்த அலமாரியை பற்றி அந்த வியாபாரி அவனிடம் பேசினார் மாற்றத்தில் எனக்கு அவ்வளவாக ஆர்வம் இல்லை நீயும் நானும் அந்த பணக்கார வியாபாரியான ஹசனை போன்றவர்கள் அல்லர் 
வியாபாரத்திற்கு பொருட்களை வாங்குவதில் அவர் ஏதேனும் ஒரு தவறு செய்தால் அது அவரை அவ்வளவாக பாதிக்காது ஆனால் நாம் நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நம்முடைய தவறுகளை நினைத்து நொந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் அது உண்மைதான் என்று சாண்டியாகோ வருத்தத்தோடு ஒப்புக்கொண்டான் நம்முடைய பொருட்களை காட்சி படுத்த வேண்டும் என்று நீ ஏன் நினைக்கிறாய் நான் விரைவாக என்னுடைய செம்மறியாடுகளிடம் திரும்பி செல்ல விரும்புகிறேன் அதிர்ஷ்டம் நாம் பக்கம் இருக்கும் போது அதை நாம் நமக்கு அனுகூலமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அந்த அதிர்ஷ்டம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு உதவுகிறதோ அதே அளவுக்கு நாம் அதற்கு உதவ வேண்டும் அது சாதக கொள்கை அல்ல துவக்க ஆட்டக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த வியாபாரி ஒரு சில கணங்கள் மௌனமாக இருந்தார் பிறகு நபிகள் நாயகம் எங்களுக்கு குரானை கொடுத்தார் எங்களுடைய வாழ்நாளில் நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய ஐந்து கடமைகளையும் அவர் எங்களுக்கு விட்டு சென்றார் அவற்றில் மிக முக்கியமானது உண்மையான ஒரே ஒரு கடவுள் மட்டுமே இருக்கிறார் என்று நம்புவது தினமும் ஐந்து முறை தொழுகை செய்வது ரம்ஜான் மாதத்தின் போது நோன்பன் இருப்பது ஏழைகளுக்கு உதவுவது போன்றவை மற்ற கடமைகள் அவர் இவ்வாறு கூறிவிட்டு சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தார் நபிகள் நாயகத்தை பற்றி பேசிய போது அவருடைய கண்களில் கண்ணீர் பெருகியது அந்த வியாபாரி தீவிர கடவுள் நம்பிக்கை கொண்டவராக இருந்தார் அவருக்கு பொறுமை அவ்வளவாக இல்லாமல் இருந்த போதிலும் இஸ்லாமிய சட்டங்களின்படி தன் வாழ்க்கையை வாழ அவர் விரும்பினார் ஐந்தாவது கடமை என்ன என்று சாண்டியாகோ கேட்டான் பயணம் செய்வதை பற்றி நான் ஒருபோதும் கனவு கண்டதில்லையா என்று இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு நீ என்னை கேட்டாய் அல்லவா ஒரு புனித பயணம் மேற்கொள்வது இஸ்லாமியர்களின் ஐந்தாவது கடமை எங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது புனித நகரமான மெக்காவுக்கு நாங்கள் சென்று வர வேண்டும் என்று அவர் பதிலளித்தார் அவர் மேலும் தொடர்ந்தார் மெக்கா நகரம் பிரமிழ்களை விட அதிக தூரத்தில் இருக்கிறது நான் சிறுவனாக இருந்த போது போதுமான பணத்தை சேமித்து இந்த கடையை துவக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே நான் விரும்பினேன் என்றேனும் ஒரு நாள் நான் பணக்காரனாக ஆவேன் என்றும் அப்போது என்னால் மெக்காவுக்கு போக முடியும் என்றும் நான் நினைத்தேன் இக்கடையின் மூலமாக நான் சிறிதளவு பணத்தை சேமிக்க தொடங்கினேன் ஆனால் இக்கடையை இன்னொருவருடைய பொறுப்பில் விட்டுவிட்டு செல்ல என்னால் ஒருபோதும் முடியவில்லை படிக கண்ணாடி பொருட்கள் மிக எச்சரிக்கையாக கையாளப்பட வேண்டியவை அதே சமயம் மெக்காவுக்கு சென்று கொண்டிருந்த மக்கள் எப்போதும் என்னுடைய கடையில் வழியாகத்தான் சென்றனர் அவர்களில் சிலர் பணக்காரர்களாக இருந்தனர் கூடாரத்துடன் கூடிய வண்டிகள் வேலைக்காரர்கள் மற்றும் ஒட்டகங்கள் புடைசூழ அவர்கள் பயணித்தனர் ஆனால் மெக்காவுக்கு புனித பயணம் மேற்கொண்ட பெரும்பாலான மக்கள் ஏழ்மையில் என்னை விட மோசமான நிலையில் இருந்தனர் மெக்காவுக்கு சென்றவர்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு அந்த பயணம் சாத்தியப்பட்டது குறித்து மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தாங்கள் அந்த புனித பயணத்தை மேற்கொண்டதற்கான அடையாள அறிகுறிகளை அவர்கள் தங்கள் வீட்டு கதவுகள் மீது காட்சிப்படுத்தினர் காலணிகளை தைத்து கொடுத்து வாழ்க்கை நடத்திய ஒருவரும் அவர்களில் ஒருவர் மெக்காவுக்கு செல்வதற்காக தான் கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு காலம் பாலைவனத்தின் ஊடாக பயணித்த போது ஏற்பட்ட களைப்பை விட காலணிகளுக்காக தோல் வாங்குவதற்கு டேஞ்சியர் நகர தெருக்களின் வழியாக தான் நடந்து செல்ல வேண்டி இருந்த போது தான் அதிகமாக களைப்புற்றதாக அவர் கூறினார் நீங்கள் இப்போது மெக்காவுக்கு போய் வந்தால் என்ன என்று சாண்டியாகோ கேட்டான் ஏனெனில் மெக்கா பற்றிய நினைப்புத்தான் என்னை உயிரோடு வைத்திருக்கிறது அதுதான் இந்த சளிப்பூட்டும் நாட்களை நான் எதிர்கொள்ள எனக்கு உதவுகிறது அலமாரிகளில் மௌனமாக கொழுவீற்றிருக்கின்ற இந்த படிக பொருட்கள் அதே மோசமான உணவகத்தில் மதியமும் இரவும் சாப்பாடு என்று எல்லா நாட்களும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கின்றன மெக்காவுக்கு போய் வர வேண்டும் என்ற என்னுடைய கனவு நிறைவேறிவிட்டால் தொடர்ந்து வாழ்வதற்கு எனக்கு எந்த காரணமும் இல்லாமல் போய்விடும் என்று நான் பயப்படுகிறேன் நீ உன்னுடைய செம்மறியாடிகளையும் பிரமிடுகளையும் பற்றிய கனவு காணுகிறாய் ஆனால் நீ என்னிலிருந்து வித்தியாசப்பட்டிருக்கிறாய் ஏனெனில் நீ உன்னுடைய கனவுகளை மெய்யாக்க விரும்புகிறாய் நான் மெக்காவை பற்றி வெறுமனை கனவு காண மட்டுமே விரும்புகிறேன் பாலைவனத்தை கடந்து மெக்காவின் புனித கருப்புக்கள் இருக்கும் இடத்துக்கு போய் சேர்ந்து அதை ஏழு முறை சுற்றி வந்து இறுதியில் அதை தொட்டு வணங்குவதைப் போல ஓராயிரம் முறை நான் ஏற்கனவே கற்பனை செய்துள்ளேன் அங்கே எனக்கு இரண்டு பக்கங்களிலும் எனக்கு முன்னாலும் யார் இருப்பார்கள் என்பதையும் எங்களுக்கிடையில் நிகழக்கூடிய உரையாடல்களையும் நாங்கள் செய்யும் பிரார்த்தனைகளையும் கூட நான் முன்பே கற்பனை செய்து வந்துள்ளேன் ஆனால் இவையெல்லாம் இறுதியில் எனக்கு ஏமாற்றத்தில் தான் போய் முடியும் என்று நான் பயப்படுவதால் 
அவற்றை பற்றி கனவு காணுவதோடு நான் நிறுத்தி கொள்ள விரும்புகிறேன் அன்று அந்த அலமாரியை உருவாக்குவதற்கு சாண்டியாகோவுக்கு அவர் அனுமதி வழங்கினார் எல்லோருடைய கனவும் அவர்களுக்கு பிடித்தமான விதத்தில் நிறைவேறுவதில்லை என்று அவர் எண்ணிக்கொண்டார் இரண்டு மாதங்கள் கழிந்திருந்தன அந்த அலமாரி பல வாடிக்கையாளர்களை அந்த கடைக்கு அழைத்து வந்தது தான் கூடுதலாக ஆறு மாதங்கள் வேலை செய்தால் ஸ்பெயினுக்கு திரும்பிச் சென்று முதலில் அறுபது செம்மறியாடுகளையும் பிறகு இன்னோர் அறுபது செம்மறியாடுகளையும் தன்னால் வாங்க முடியும் என்று சாண்டியாகோ காணித்தான் ஓராண்டுகளுக்குள் என்னுடைய செம்மறியாடுகளின் எண்ணிக்கையை நான் இருமடங்கு ஆக்கியிருப்பேன் அராபியர்களின் வினோதமான மொழியை இப்போது என்னால் பேச முடியும் என்பதால் அராபிய வியாபாரிகளுடன் என்னால் வியாபார பரிவர்த்தனையில் ஈடுபட முடியும் என்று அவன் தனக்குள் கூறிக்கொண்டான் உரிம் துமிம் ஆகிய கற்களை முன்பு ஒரு முறை அவன் பயன்படுத்திய பிறகு அவற்றை அவன் மீண்டும் ஒருபோதும் பயன்படுத்தி இருக்கவில்லை ஏனெனில் மெக்கா எப்படி அந்த படிக வியாபாரிக்கு ஒரு தூரத்து கனவாக இருந்ததோ அதே போல எகிப்து அவனுக்கு வெறுமனே ஒரு தூரத்து கனவாக ஆகிப்போய் இருந்தது ஆனாலும் அவன் தன்னுடைய வேலையில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தான் தான் ஒரு வெற்றியாளனாக தரீபாவுக்கு திரும்பிச் செல்லும் நாளை பற்றியே எல்லா நேரமும் அவர் நினைத்தான் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை நீ எப்போதும் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று அந்த முதிய அரசர் கூறியிருந்தார் தனக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை சாண்டியாகோ இப்போது அறிந்திருந்தான் அதை அடைவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை அவன் மேற்கொண்டிருந்தான் தேஞ்சியர் என்ற வினோதமான நகரத்திற்கு வந்து சேர்ந்து வழியில் ஒரு திருடனை சந்தித்து இறுதியில் சல்லி காசு கூட செலவழிக்காமல் தன்னுடைய செம்மறியாடுகளின் எண்ணிக்கையை இருமடங்காக ஆக்கிக் கொள்வதுதான் தன்னுடைய புதையல் போலும் என்று அவன் நினைத்துக் கொண்டான் அவன் தன்னை குறித்து பெருமிதம் கொண்டான் படிகப் பொருட்களை எவ்வாறு விற்பனை செய்வது வார்த்தைகளற்ற மொழியில் எவ்வாறு உரையாடுவது சகுனங்களை எப்படி புரிந்து கொள்வது ஆகியவை உட்பட அவன் சில முக்கியமான விஷயங்களை கற்றிருந்தான் ஒரு நாள் மதிய வேளையில் அந்த குன்றின் உச்சியில் ஒருவர் நின்று கொண்டு இவ்வளவு தூரம் ஏறி வந்த களைப்பை போக்குவதற்கு ஏதேனும் பருக ஒரு நல்ல இடம் எதுவும் இல்லையே என்று குறை கூறி கொண்டிருந்ததை சாண்டியாகோ கவனித்தான் சகுனங்களை தெரிந்து கொள்ள பழக்கப்பட்டிருந்த அவன் அந்த படிக வியாபாரியிடம் பேசினான் குன்றின் மீது ஏறி வருகின்ற மக்களுக்கு நாம் தேநீரை விற்கலாம் என்று அவன் கூறினான் இங்கு பல இடங்களில் தேநீர் விற்கப்படுகிறது என்று அந்த வியாபாரி பதிலளித்தார் ஆனால் நாம் படிக கண்ணாடியில் ஆன குவளைகளில் தேநீர் விற்கலாம் மக்கள் அதை புசித்து பருகுவதோடு அந்த குவளைகளையும் வாங்க விரும்புவர் அழகுதான் ஆண்களை பெரிதும் கவர்ந்தெழுக்கின்றது என்று நான் வெளி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த வியாபாரி அதற்கு பதிலேதும் கூறவில்லை ஆனால் அன்று மதியம் அவர் தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை சொல்லி முடித்துவிட்டு தன்னுடைய கடையை மூடிய பிறகு தன்னோடு வந்து அமர்ந்து தன்னுடைய ஹுக்காவை பகிர்ந்து கொள்ளும்படி சாண்டியாகோவுக்கு அவர் அழைப்பு விடுத்தார் நீ எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாய் என்று அந்த வியாபாரி கேட்டார் நான் ஏற்கனவே உங்களிடம் கூறியிருக்கிறேன் நான் என்னுடைய செம்மறியாடுகளை திரும்பவும் வாங்கியாக வேண்டும் அதற்காக நான் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் அந்த வியாபாரி சில புதிய கரிக்கற்களை அந்த ஹுக்காவுக்குள் போட்டு புகையை ஆழமாக உள்ளிழுத்தார் முப்பது ஆண்டுகளாக நான் இந்த கடையை நடத்தி வருகிறேன் நல்ல படிகங்களை மோசமானவற்றிலிருந்து என்னால் பிரித்து பார்க்க முடியும் படிகங்களை பற்றி ஒருவருக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய அனைத்து விஷயங்களும் எனக்கு தெரியும் படிகத்தின் பரிமாணங்களையும் அது எப்படி நடந்து கொள்ளும் என்பதையும் நான் அறிவேன் நாம் படிக குவளைகளை தேநீர் வழங்கினால் நம்முடைய கடை விரிவடையும் பிறகு நான் என்னுடைய வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக்கொண்டாக வேண்டும் அது நல்லதுதானே நான் ஏற்கனவே தற்போதைய வாழ்க்கை முறைக்கு பழக்கப்பட்டுள்ளேன் என்னுடைய நண்பர்கள் யாவரும் இங்கிருந்து இடம்பெயர்ந்து சென்று ஒன்று திவாலாயினர் அல்லது முன்பை விட சிறப்பாக தொழில் நடத்தினர் ஆனால் நான் மட்டும் இதே இடத்தில் எவ்வளவு நேரத்தை விரயமாக்கியிருந்தேன் என்பதை பற்றி நீ என்னுடைய கடைக்கு வருவதற்கு முன்பு நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் அந்த எண்ணம் எனக்கு பெரும் மனச்சோர்வை ஏற்படுத்தியது ஆனால் இத்தனை காலமும் என்னுடைய நிலைமை அப்படி ஒன்று மோசமாக இருக்கவில்லை என்பதை இப்போது நான் பார்க்கிறேன் என்னுடைய கடை எவ்வளவு பெரியதாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் எப்போதும் விரும்பி வந்தேனோ அது துல்லியமாக அந்த அளவு இருக்கிறது நான் எதையும் மாற்ற விரும்பவில்லை ஏனெனில் மாற்றத்தை எப்படி கையாள வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியாது நான் இதுவரை எப்படி வந்து இருந்து வந்திருக்கிறேனோ அதற்கு நான் பழக்கப்பட்டு போயிருக்கிறேன் இதற்கு என்ன பதில் கூறுவதென்று சாண்டியோகோவுக்கு தெரியவில்லை அந்த முதிய வியாபாரி அவனிடம் உண்மையிலேயே நீ எனக்கு கிடைத்துள்ள ஒரு மிக பெரிய ஆசிர்வாதம் தான் முன்பு நான் கவனித்திராத ஒரு விஷயத்தை இன்று நான் புரிந்து கொண்டுள்ளேன் 
உதாசீனப்படுத்தப்படுகின்ற ஒவ்வொரு ஆசிர்வாதமும் ஒரு சாபமாக மாறுகிறது என்பதுதான் நான் கண்டு கொண்டுள்ள உண்மை வாழ்வில் வேறு எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை ஆனால் செல்வத்தையும் நான் இதுவரை அறிந்திராத தொடுவானங்களையும் நான் பார்க்க வேண்டும் என்று நீ என்னை வற்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறாய் இப்போது நான் அவற்றை பார்த்து விட்டேன் என்பதாலும் எனக்கு அளப்பரிய சாத்திய கூறுகள் இருப்பதை என்னால் காண முடிகிறது என்பதாலும் நீ வருவதற்கு முன்பு நான் எவ்வளவு மனவேதனையுடன் இருந்தேனோ அதைவிட அதிக மனவேதனை தான் எனக்கு ஏற்படப் போகிறது ஏனெனில் எவற்றையெல்லாம் சாதிப்பதற்கான திறன் எனக்கு இருக்கிறது என்பதை நான் அறிந்திருந்தும் அவற்றை சாதிக்க நான் விரும்பவில்லை என்று கூறினார் இதை கேட்ட சாண்டியாகோ நல்ல வேலை தரீஃபா நகரை சேர்ந்த அந்த பேக்கரிக்காரரிடம் நான் எதுவும் கூறாமல் இருந்தது நல்லதுதான் என்று தனக்குள் நினைத்து கொண்டார் பிறகு மாலை சூரியன் மறைய தொடங்கியிருந்த நேரத்தில் அவனும் அந்த படிக வியாபாரியும் சேர்ந்து ஹொக்காவில் புகை பிடிப்பதை தொடர்ந்தனர் அவர்கள் அரபு மொழியில் உரையாடி கொண்டிருந்தனர் தன்னால் அந்த மொழியில் பேச முடிந்தது குறித்து சாண்டியாகோ பெருமிதம் கொண்டான் உலகத்தை பற்றி தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்த எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய செம்மறியாடுகளால் தனக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும் என்று ஒரு காலத்தில் அவன் நினைத்திருந்தான் ஆனால் அரபு மொழியை தனக்கு ஒருபோதும் அவற்றால் கற்றுக் கொடுத்திருக்க முடியாது என்பது இப்போது அவனுக்கு புரிந்தது செம்மறியாடுகளால் கற்றுக் கொடுக்க முடியாத இன்னும் பிற விஷயங்கள் இவ்வுலகில் இருக்கக்கூடும் என்று நினைத்த சாண்டியாகோ அந்த முதிய அரசரை அக்கணத்தில் நினைவு கூர்ந்தான் பிறகு செம்மறி ஆடுகள் வெறுமனே தீவனத்தையும் தண்ணீரையும் தேடுவதில் தான் குறியாக இருக்கின்றன உண்மையில் அவை எனக்கு எதுவும் கற்றுக் கொடுக்காமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நான் அவற்றிடமிருந்து பலவற்றை கற்றுக்கொண்டுள்ளேன் என்று அவன் நினைத்தான் இறுதியாக அந்த வியாபாரி மக்தூப் என்று கூறினார் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் அதை புரிந்து கொள்ளுவதற்கு நீ ஓர் அராபியனாக பிறந்திருக்க வேண்டும் உன்னுடைய மொழியில் அதற்கு உன் தலையில் எழுதப்பட்டுள்ளது என்று அர்த்தப்படுத்தி கொள்ளலாம் பிறகு அவர்கள் இருவரும் ஹுக்காவில் எரிந்து கொண்டிருந்த கரித்துண்டுகளை அணைத்து கொண்டிருந்த போது அவன் படிக கண்ணாடி குவளைகளில் தேநீர் விற்க தொடங்கலாம் என்று அந்த வியாபாரி அவனிடம் கூறினார் சில சமயங்களில் ஆற்றின் ஓட்டத்தை தடுப்பதற்கு இந்த வழியும் இருப்பதில்லை அந்த குண்டின் மீது ஏறி வந்த ஆண்கள் மூவர் அதன் உச்சியை அடைந்த போது மிகவும் களைத்திருந்தனர் அப்போது படிக கண்ணாடி பொருட்களை விற்பனை செய்த கடை ஒன்றில் புத்துணர்ச்சியூட்டும் புதினா தேநீர் விற்கப்பட்டு கொண்டிருந்ததை அவர் கண்டனர் அவர்கள் அக்கடைக்குள் நுழைந்தவுடன் அழகான படிக குவளைகளில் அவர்களுக்கு தேநீர் வழங்கப்பட்டது அவர்களில் ஒருவர் என் மனைவிக்கு இந்த யோசனை ஒருபோதும் வந்ததே இல்லை என்று கூறிவிட்டு சில படிக கண்ணாடி குவளைகளை வாங்கினார் அன்றிரவு அவர் தன் வீட்டில் ஒரு விருந்து கொடுக்க விருந்தார் தன்னுடைய விருந்தினர்களுக்கு அந்த குவளைகளில் தேநீர் பரிமாறி அவர்களுக்கு பிரம்மி பூட்ட அவர் விரும்பினார் மற்றொருவர் படிக கண்ணாடி குவளைகளில் தேநீர் மனம் தக்க வைக்கப்படுவதால் அவற்றில் வழங்கப்படுகின்ற தேநீர் எப்போதும் அதிக சுவை கொண்டதாக இருக்கிறது என்று கூறினார் மூன்றாம் அவர் படிக கண்ணாடி குவளைகளுக்கு மாயாஜாலு சக்திகள் இருப்பதால் கிழக்கத்திய நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் அவற்றை பயன்படுத்துவதை ஒரு பாரம்பரியமாக கொண்டுள்ளனர் என்று கூறினார் விரைவில் படிக கண்ணாடி கோலைகளை பற்றிய செய்தி எல்லா இடங்களுக்கும் பரவியது ஒரு பழைய வியாபாரத்தில் புதிதாக எதையோ செய்து கொண்டிருந்த அந்த படிக கடையை பார்ப்பதற்காக ஏராளமானோர் அந்த குன்றின் மீது ஏறி வர தொடங்கினார் படிக கண்ணாடி குவளைகளில் தேநீர் பரிமாறிய பிற கடைகளும் துவங்கப்பட்டன ஆனால் அவை ஒரு குன்றின் மீது அமைந்திருக்கவில்லை என்பதால் அவர்களுடைய கடைகளில் வியாபாரம் சொல்லிக் கொள்ளும்படியாக இருக்கவில்லை இறுதியில் அந்த படிக வியாபாரி கூடுதலாக இரண்டு ஊழியர்களை பணி நியமனம் செய்ய வேண்டியிருந்தது அவர் ஏராளமான தேயிலேயையும் படிக கண்ணாடி பொருட்களையும் இறக்குமதி செய்ய தொடங்கினார் புதிய பொருட்கள் மீது நாட்டம் கொண்ட ஆண்களும் பெண்களும் பெரும் எண்ணிக்கையில் அவருடைய கடையை நாடி வந்தனர் இப்படியே சில மாதங்கள் உருண்டோடின சாண்டியாகோ அதிகாலையிலேயே எழுந்து விட்டான் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் அவன் முதல் முதலாக அடியெடுத்து வைத்து இன்றோடு பதினொரு மாதங்களும் ஒன்பது நாட்களும் ஆயிருந்தன அரேபியர்களின் உடையான வெள்ளை அங்கியை அன்று அவன் அணிந்து கொண்டான் குறிப்பாக இந்த நாளுக்காக அவன் அதை வாங்கியிருந்தான் தன்னுடைய தலையில் அணியப்பட வேண்டிய துணியை அவன் தன் தலையின் மீது ஒழுங்காக வைத்து ஒட்டகத்தோலாலான ஒரு விளையத்தை வைத்து அதை இருக்கினான் பிறகு அவன் புதிய காலனிகளை அணிந்து கொண்டு மாடிப்படிகளில் அமைதியாக இறங்கி வந்தான் அந்நகரம் இன்னும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தது 
அவன் தனக்கு ஒரு சாண்ட்விச்சை தயாரித்துக் கொண்டு ஒரு படிக கண்ணாடி குவளையில் இருந்து சூடான தேநீரை சிறிதளவு பருகினான் பிறகு இள வெயிலில் நடைந்து கொண்டிருந்த முற்றத்தில் அவன் தன் ஹுக்காவை புகைத்தபடி அமர்ந்தான் எதை பற்றியும் யோசிக்காமலும் பாலை மனத்தின் வாசனையை தன்னுடன் கொண்டு வந்த காற்றின் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டும் அவன் அமைதியாக ஹுக்காவை புகைத்தான் அவன் அதை புகைத்து முடித்துவிட்டு தம் பாக்கெட்டுக்குள் கையை விட்டு அதிலிருந்து ஒரு கட்டு பணத்தை வெளியே எடுத்தான் நூற்று இருபது செம்பரியாடுகள் ஓர் இருவழி பயண சீட்டு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து பொருட்களை தன்னுடைய சொந்த நாட்டிற்குள் இறக்குமதி செய்வதற்கான ஓர் உரிமம் ஆகியவற்றை வாங்க போதுமான பணம் அதில் இருந்தது அந்த படிக வியாபாரி காலையில் எழுந்து தன்னுடைய கடையை திறப்பதற்காக சாண்டியாகோ பொறுமையாக காத்திருந்தான் பிறகு அவர்கள் இருவரும் தேநீர் பருக சென்றனர் நான் இன்று இங்கிருந்து புறப்படுகிறேன் என்னுடைய செம்மறியாடுகளை வாங்க தேவையான பணம் என்னிடம் உள்ளது மெக்காவுக்கு போய்வர தேவையான பணம் உங்களிடமும் இருக்கிறது என்று சாண்டியாகோ கூறினான் அந்த முதியவர் எதுவும் கூறவில்லை நீங்கள் எனக்கு உதவியிருக்கிறீர்கள் இப்போது நீங்கள் என்னை ஆசீர்வதிப்பீர்களா என்று சாண்டியாகோ கேட்டான் அவர் தொடர்ந்து தேநீர் தயாரித்தபடி மௌனமாக இருந்தார் பிறகு அவர் சாண்டியாகோவை நோக்கி திரும்பினார் நான் உன்னை குறித்து பெருமிதம் கொள்ளுகிறேன் என்னுடைய படிக கடைக்கு நீ ஒரு புதிய உணர்வை கொண்டு வந்துள்ளாய் ஆனால் நான் மெக்காவுக்கு போக போவதில்லை என்பதை நீ அறிவாய் அதே போல் நீ செம்மறியாடுகளை வாங்க போவதில்லை என்பதையும் நீ அறிவாய் என்று அவர் கூறினார் இதை கேட்டு திடுக்கிட்ட சாண்டியாகோ யார் அப்படி சொன்னது என்று கேட்டான் மக்தூம் என்று அந்த முதிய வியாபாரி கூறினார் பிறகு அவர் அவனை ஆசீர்வதித்தார் சாண்டியாகோ தன்னுடைய அறைக்குள் சென்று தன்னுடைய பொருட்களை எல்லாம் அள்ளி அவற்றை மூன்று சாக்கு பைகளில் போட்டு காட்டினான் அவன் அந்த அறையை விட்டு வெளியேற விருந்த நேரத்தில் முன்பு தான் ஓர் இடையனாக இருந்த போது தான் பயன்படுத்திய பை அந்த அறையின் ஒரு மூளையில் கிடந்ததை அவன் கண்டான் அது கசங்கி போய் கிடந்தது அவன் அதை பற்றி சிந்தித்து நீண்ட நாட்கள் ஆயிருந்தன தெருவில் யாருக்கேனும் கொடுப்பதற்காக அதிலிருந்து தன்னுடைய அங்கியை அவன் வெளியே எடுத்த போது அதிலிருந்த இரண்டு கற்களும் கீழே விழுந்தன உரி மற்றும் துமிம் தான் அவை அது அந்த முதிய அரசரை பற்றிய நினைவை அவனுக்கு கொண்டு வந்தது தான் அவரை பற்றி நினைத்து நீண்ட காலமாக இருந்ததை அவன் உணர்ந்த போது அவன் உண்மையிலேயே அதிர்ச்சி அடைந்தான் கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு காலமாக அவன் இடைவிடாது வேலை செய்து வந்திருந்தான் பெருமிதத்தோடு ஸ்பெயினுக்கு திரும்பி செல்லுவதற்கு தேவையான பணத்தை சம்பாதிப்பதை பற்றி மட்டுமே அவன் சிந்தித்து வந்திருந்தான் கனவு காணுவதை ஒருபோதும் நிறுத்தாதே சங்கடங்களை பின்பற்றி செல் என்று அந்த முதிய அரசர் கூறியிருந்தது அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தது சாண்டியாகோ அந்த இரண்டு கற்களையும் கீழே இருந்து எடுத்தான் அப்போது அந்த முதிய அரசர் தன்னருகே இருந்தது போன்ற ஒரு வினோதமான உணர்வு மீண்டும் அவனுக்கு ஏற்பட்டது அவன் ஓராண்டு காலமாக கடினமாக வேலை செய்திருந்தான் இனி அவன் அங்கிருந்து போக வேண்டும் என்றுதான் சகுனங்கள் சுட்டி காட்டின அரபு மொழியில் பேச என்னுடைய செம்மறியாடுகள் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கவில்லை என்றாலும் கூட நான் என் ஊருக்கு திரும்பிச் சென்று முன்பு நான் என்ன செய்து கொண்டிருந்தேனோ அதையே நான் செய்ய போகிறேன் என்று சண்டியாகோ நினைத்து கொண்டான் ஆனால் அவனுடைய செம்மறியாடுகள் அதைவிட அதிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்திருந்தன எல்லோரும் புரிந்து கொள்கின்ற ஒரு மொழி இவ்வுலகில் இருந்தது என்பதுதான் அது அந்த படிக கடையில் வியாபாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக அவன் முயற்சித்துக் கொண்டிருந்த காலம் நெடுகிலும் அவன் அதை பயன்படுத்தியிருந்தான் உற்சாகத்தின் மொழி அது அன்பு மற்றும் குறிக்கோளின் மூலம் சாதிக்க முடி முடிகின்றவற்றை பற்றிய மொழி அது தேஞ்சியர் நகரம் இனியும் அந்நியமானதாக அவனுக்கு தோன்றவில்லை தான் இந்நகரத்தை வெற்றி கொண்டிருந்ததை போல இவ்வுலகத்தையும் தன்னால் வெற்றி கொள்ள முடியும் என்று அவன் நினைத்தான் நீ எதையேனும் அடைய விரும்பும் போது இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் உனக்கு உதவுவதற்காக காய்களை உனக்கு சாதகமாக நகர்த்தும் என்று அந்த முதிய அரசர் கூறியிருந்ததும் அவனுக்கு ஞாபகத்திற்கு வந்தது கொள்ளை அடிக்கப்படுவது பற்றியோ முடிவற்ற பாலைவனங்களை பற்றியோ தங்கள் கனவுகள் எவை என்று அறிந்திருந்தும் அவற்றை நனவாக்க விரும்பாத மக்களை பற்றியோ அந்த அரசர் எதுவும் கூறியிருக்கவில்லை பிரமிடுகள் என்பவை வெறும் கட்குவியல்கள் தான் அவற்றை யார் வேண்டுமானாலும் தன்னுடைய வீட்டின் பின்புறத்தில் கட்டி எழுப்ப முடியும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கவில்லை அதோடு முன்பு உன்னிடம் இருந்த செம்மறியாடுகளை விட அதிகமான செம்மறியாடுகளை வாங்குவதற்கு தேவையான பணம் உன்னிடம் இருக்கும் போது நீ உடனடியாக அவற்றை வாங்க வேண்டும் என்பதையும் அவர் கூற மறந்திருந்தார் சாண்டியாகோ தன்னுடைய அந்த பழைய பையை எடுத்து அதை மற்ற பொருட்களோடு சேர்த்து ஒரு சாக்கு பையில் போட்டுக்கொண்டான் அவன் 
படியிறங்கி கீழே சென்ற போது அந்த படிக வியாபாரி ஓர் அந்நிய நாட்டு தம்பதியினரிடம் படிக பொருட்களை விற்பனை செய்து கொண்டிருந்தார் இன்னும் இரண்டு வாடிக்கையாளர்கள் படிக கண் அடிக்கு வலைகளில் தேநீர் அடிந்தபடியே அருந்தியபடியே அந்த கடையை சுற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தனர் காலையில் இந்த நேரத்தில் கடையில் இவ்வளவு நடவடிக்கைகள் ஒருபோதும் நட நடைபெற்றதில்லையே என்று யோசித்தபடி நின்ற சாண்டியாகோ தூரத்தில் தெரிந்த அந்த முதிய வியாபாரியின் தலைமுடி அந்த முதிய அரசரின் தலைமுடியை ஒத்திருந்ததை முதல் முறையாக கண்டான் தான் தேஞ்சிய நகருக்கு வந்த முதல் நாளன்று தான் பார்த்த மிட்டாய் கடைக்காரருடைய புன்னகையும் அந்த அரசனின் புன்னகையே ஒத்திருந்தது இப்போது அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தது அந்த அரசர் இங்கு வந்து தன்னுடைய முத்திரையே பதித்து சென்றிருந்தது போல அவனுக்கு தோன்றியது ஆனாலும் இவர்களில் யாரும் அவரை ஒருபோதும் சந்தித்திருக்கவில்லை மறுபுறம் தங்களுடைய கனவுகளை மெய்யாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட எவரொருவருக்கும் உதுவதற்குத்தான் அவர்கள் முன்னால் எப்போதும் தோன்றியதாக அவர் கூறியிருந்தார் அந்த படிய வியாபாரியிடம் விடை பெற்றுக் கொள்ளாமலேயே சேண்டியாகோ அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்று விட்டான் அங்கு மற்றவர்களின் முன்னிலையில் அவன் அள விரும்பவில்லை அந்த கடையும் அங்கு அவன் கற்றுக்கொண்டிருந்த நல்ல விஷயங்களும் அவனுக்கு ஒருபோதும் மறக்காது அவன் இப்போது அதிக தன்னம்பிக்கை கொண்டவனாக ஆகியிருந்தான் தன்னால் இவ்வுலகை வெற்றி கொள்ள முடியும் என்ற உணர்வு அவனுள் மேலோங்கி இருந்தது ஆனால் மீண்டும் என்னுடைய செம்மறியாடுகளை கவனித்துக் கொள்வதற்காக எனக்கு பரிச்சயமான புல்வெளிகளுக்கு நான் திரும்பிச் செல்லப் போகிறேன் என்று அவன் தனக்கு தானே உறுதியாக கூறிக்கொண்டாலும் அவனுடைய தீர்மானம் இனியும் அவனுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக இருக்கவில்லை ஒரு கனவை நனவாக்குவதற்காக அவன் ஓராண்டு முழுவதும் உழைத்திருந்தான் ஆனால் இப்போது அந்த கனவு அவனுக்கு எவ்வ அவ்வளவு முக்கியமானதாக இருக்கவில்லை நிமிடத்திற்கு நிமிடம் அதன் முக்கியத்துவம் குறைந்து கொண்டிருந்தது ஒருவேளை அது உண்மையிலேயே என்னுடைய கனவாக இல்லாதது அதற்கு காரணமாக இருக்குமோ என்ற எண்ணம் அவனுக்குள் எழுந்தது யாருக்கு தெரியும் ஒருவேளை அந்த படிக வியாபாரியை போல இருந்து விடுவது நல்லதாக இருக்கக்கூடும் ஒருபோதும் மெக்காவுக்கு போகாமல் அதை பற்றி கனவு மட்டுமே கண்டுகொண்டு வாழ்க்கையை ஓட்டுவது சிறந்ததாக இருக்கக்கூடும் என்று நினைத்தபடி அவன் மீண்டும் தனக்குத்தானே சமாதானம் கூறிக்கொள்ள முயற்சித்தான் ஆனால் உரிம் துமிம் ஆகிய கற்களை அவன் தன் கையில் வைத்திருந்த போது அவை அந்த முதிய அரசனின் வலிமையையும் மன உறுதியையும் அவனுக்குள் செலுத்தின அவன் அந் நகருக்கு முதன் முதலாக வந்தபோது எந்த மதுவிடுதிக்கு போயிருந்தானோ அதே மதுவிடுதிக்கு இப்போது அவன் போனான் அது தற்செயலான் நிகழ்வா அல்லது ஒரு சகுனமா என்று அவன் யோசித்தான் இன்று அந்த திருடன் அங்கு இல்லை அந்த மது விடுதியின் உரிமையாளர் அவனுக்கு ஒரு குவளை தேநீரை கொண்டு வந்து கொடுத்தார் நான் எப்போது வேண்டுமானாலும் என்னுடைய ஊருக்கு திரும்பிச் சென்று மீண்டும் ஒரு இடையேனாக ஆகிவிடலாம் செம்மறியாடுகளை எப்படி பராமரிக்க வேண்டும் என்பதை நான் கற்றுள்ளேன் அது எனக்கு இன்னும் மறக்கவில்லை ஒரு வேலை எகிப்தில் உள்ள பிரமிடுகளை பார்ப்பதற்கு எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு ஒருபோதும் கிடைக்காமலேயே போகக்கூடும் அந்த முதிய அரசர் பொன்னாலான ஒரு மார்பு கவசத்தை அணிந்திருந்தார் அவர் என்னுடைய கடந்த காலத்தை பற்றி அறிந்திருந்தார் அவர் உண்மையிலேயே ஓர் அறிவார்ந்த அரசர் தான் என்று சாண்டியாகோ நினைத்தான் ஆண்டலூசியா குன்றுகள் வெறும் இரண்டு மணி நேர பயண தூரத்தில் தான் இருந்தன ஆனால் அவனுக்கு பிரமிடுகளுக்கும் இடையே ஒரு மிகப்பெரிய பாலைவனம் இருந்தது ஆனாலும் தன்னுடைய சூழ்நிலையை இன்னொரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க முடியும் என்று அவன் நினைத்தான் நான் என்னுடைய புதையலை சென்றடைவதற்கு இப்போது இரண்டு மணி நேரம் குறைவாக பயணம் செய்தால் போதும் நான் ஏன் மீண்டும் என்னுடைய செம்மறியாடுகளிடம் திரும்பிச் செல்ல விரும்புகிறேன் என்று எனக்கு தெரியும் நான் அவற்றை நன்றாக புரிந்து கொண்டுள்ளேன் அவை இனியும் எனக்கு ஒரு பிரச்சினை அல்ல அவற்றால் என்னுடைய நல்ல நண்பர்களாக இருக்க முடியும் மறுபுறம் ஒரு பாலைவனம் என்னிடம் நட்பாக நடந்து கொள்ளுமா என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த பாலைவனத்தில் தான் நான் என் புதையலை தேடியாக வேண்டும் அதை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால் நான் எப்போது வேண்டுமானாலும் என் சொந்த ஊருக்கு திரும்பி போய்விடலாம் இப்போது என்னிடம் போதுமான பணமும் எனக்கு தேவையான நேரமும் இருக்கின்றன நான் ஏன் முயற்சித்து பார்க்க கூடாது என்று சாடியாகோ நினைத்தான் திடீரென்று அவனுக்குள் மகிழ்ச்சி வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது எப்போது வேண்டுமானாலும் என்னால் மீண்டும் ஒரு இடையேனாக ஆக முடியும் எப்போது வேண்டுமானாலும் படிக கண்ணாடி பொருட்களை விற்கின்ற ஒரு விற்பனையாளனாக என்னால் ஆக முடியும் உலகத்தில் இன்னும் பல புதைகள்கள் ஒளிந்திருக்கக்கூடும் ஆனால் எனக்கென்று ஒரு கனவு இருக்கிறது நான் ஓர் அரசரை சந்தித்திருக்கிறேன் இது எல்லோருக்கும் நிகழ்வதில்லையே என்று அவன் நினைத்தான் அவன் தன் மனத்திற்குள் ஏதோ திட்டமிட்டபடியே அந்த மது விடுதியை விட்டு வெளியேறினான் தான் வேலை செய்த படிக கடைக்கு பொருட்களை விநியோகம் செய்தவர்களில் ஒருவர் ஒட்டகங்களின் பாலைவனத்தை கடந்து வந்த கூட்டத்தினரின் மூலமாக தன்னுடைய படிக பொருட்களை கொண்டு வந்தார் என்பது சாண்டியாகோவின் நினைவுக்கு வந்தது அவன் தன்னுடைய இரண்டு கற்களையும் தன் கையில் வைத்திருந்தான் 
அவற்றின் காரணமாக அவன் மீண்டும் தன்னுடைய புதியலை நோக்கி புறப்பட்டான் யாரேனும் தங்களுடைய கனவை மெய்யாக்க விரும்பும் போது நான் எப்போதும் அவருக்கு அருகில் இருக்கிறேன் என்று அந்த முதிய அரசர் அவனிடம் கூறியிருந்தது அவனுடைய காதுகளில் ரீங்காரமிட்டது அந்த விநியோகிப்பாளரின் கிட்டங்கிக்கு சென்று பிரமிடுகள் உண்மையிலேயே அவ்வளவு அதிக தூரத்தில் இருந்தனவா என்பதை தெரிந்து கொள்ள எவ்வளவு செலவாகும் என்று சாண்டியாகோ யோசித்தான் விலங்குகள் வியர்வை புழுதி ஆகியவற்றின் வாசனையால் நிரம்பி வழிந்த ஒரு கிட்டங்கியில் இருந்த ஒரு பெஞ்சின் மீது அந்த ஆங்கிலேயர் உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் ஒரு வேதி இதழின் பக்கங்களை புரட்டியபடி பல்கலைக்கழகத்தின் பத்தாண்டுகளை கடித்த பிறகு நான் இப்படிப்பட்ட ஓர் இடத்தில் வந்து மாட்டிக்கொள்ளுவேன் என்று நான் ஒருபோதே நினைத்து கூட பார்த்ததில்லை என்று நினைத்து தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டார் ஆனால் வாழ்க்கையில் அவர் தொடர்ந்து முன்னோக்கி செல்ல வேண்டியிருந்தது சகுனங்களை அவர் பெரிதும் நம்பினார் பிரபஞ்சத்தின் உண்மையான மொழியை கண்டுபிடிப்பதுதான் அவருடைய வாழ்க்கை மற்றும் படிப்பின் நோக்கமாக இருந்தது முதலில் செயற்கை மொழியான எஸ்ஃப்ரான்டோ மொழியை அவர் கற்றறிந்தார் பிறகு உலக மதங்களை அவர் படித்தார் இப்போது அவர் ரசவாதத்தை கற்றுக்கொண்டிருந்தார் எஸ்ஃபெராண்டோ மொழியில் அவரால் பேச முடிந்தது உலகின் முக்கிய மதங்கள் அனைத்தும் அவருக்கு புரிந்தது ஆனால் அவர் இன்னும் ஒரு ரசவாதியாக ஆகியிருக்கவில்லை முக்கியமான கேள்விகளுக்கு பின்னால் இருந்த உண்மைகளை அவர் திரைவிளக்கியிருந்தார் ஆனால் அவருடைய ஆய்வுகள் அவரை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரை அழைத்து சென்றதோடு சரி அந்த எல்லையை தாண்டி அவரால் போக முடியவில்லை ஒரு ரசவாதியோடு ஓர் உறவை வளர்த்து கொள்வதற்கு அவர் கடினமாக முயற்சித்தும் கூட அது அவருக்கு கை கூடவில்லை ரசவாதிகள் வினோதமான மனிதர்களாக இருந்தனர் அவர்கள் தங்களை பற்றி மட்டுமே நினைத்தனர் அந்த ஆங்கிலேயருக்கு உதவ அவர்கள் எப்போதும் மறுத்து வந்தனர் ஒருவேளை ரசவாத கல்லின் இரகசியத்தை கண்டுபிடிக்க அவர்கள் தவறியிருக்க கூடும் இதனால் தான் அவர்கள் தங்களுக்கு தெரிந்த விஷயங்களை தங்களுக்கிடையே மட்டும் வைத்து கொண்டனர் என்று அந்த ஆங்கிலேயர் நினைத்தார் தன்னுடைய தந்தை தனக்கு விட்டு சென்றிருந்த சொத்தில் பெரும்பகுதியை ரசவாத கல்லை தேடுகின்ற வீண் முயற்சியில் அவர் ஏற்கனவே செலவிட்டிருந்தார் உலகின் மாபெரும் நூலகங்களில் அவர் ஏராளமான நேரத்தை செலவிட்டிருந்தார் ரசவாதம் பற்றிய அரிய மற்றும் மிக முக்கியமான நூற்தொகுதிகளை அவர் மிக அதிக விலை கொடுத்து வாங்கியிருந்தார் அவற்றில் பல நூலின் பின்வரும் கதையை அவர் படித்திருந்தார் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அரபு நாட்டை சேர்ந்த பிரபல ரசவாதி ஒருவர் ஐரோப்பியாவுக்கு சென்றிருந்தார் அவர் இருநூறு வயதுக்கு மேற்பட்டவர் என்றும் ரசவாத கல்லையும் அமுதத்தையும் அவர் கண்டறிந்திருந்ததாகவும் கூறப்பட்டது அந்த ஆங்கிலேயரே இக்கதை பெரிதும் கவர்ந்தது அவர் இதை வெறும் கட்டுக்கதை என்று ஒதுக்கியிருந்திருப்பார் ஆனால் பாலைவனத்தில் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி ஒன்றை மேற்கொண்டுவிட்டு வீடு திரும்பியிருந்த அவருடைய நண்பர் ஒருவர் அசாதாரணமான சக்திகளை கொண்ட அரேபியர் ஒருவரை பற்றி அவரிடம் கூறியது அவருடைய எண்ணத்தை மாற்றியது அவர் அல்ஃபையும் பாலைவனத்தில் வாழ்கிறார் அவருக்கு இருநூறு வயது என்றும் அவரால் எந்தவோர் உலகத்தையும் உலோகத்தையும் தங்கமாக மாற்ற முடியும் என்றும் மக்கள் கூறுகின்றனர் என்று அந்த நண்பர் கூறினார் அந்த ஆங்கிலேயரால் தன்னுடைய உற்சாகத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை அவர் தன்னுடைய மற்ற எல்லா வேலைகளையும் ரத்து செய்துவிட்டு தன்னுடைய மிக முக்கியமான புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு வந்து புழுதி படந்த ஒரு கிட்டங்கியில் இப்போது உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் வெளியே சகாரா பாலைவனத்தை கடப்பதற்காக ஒரு பெரிய கூட்டம் தயாராகி கொண்டிருந்தது அக்கூட்டம் அல்ஃபையும் வழியாக செல்ல திட்டமிட்டிருந்தது அந்த ரசவாதியை நான் கண்டுபிடிக்கப் போகிறேன் என்று அந்த ஆங்கிலேயர் தனக்குள் கூறிக்கொண்டார் இப்போது அங்கிருந்த விலங்குகளிடம் இருந்து வீசிய துர்நாற்றத்தை அவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடிந்தது இளம் அராபியன் ஒருவன் தன்னுடைய மூட்டை முடிச்சிகளுடன் அங்கு நுழைந்த அந்த ஆங்கிலேயரிடம் நலம் விசாரித்தான் நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள் என்று அவன் அவரிடம் கேட்டான் நான் பாலைவனத்திற்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறேன் என்று பதிலளித்த அந்த ஆங்கிலேயர் மீண்டும் தன்னுடைய புத்தகத்தை படிக்க தொடங்கினார் இக்கணத்தில் அவர் யாருடன் உரையாட விரும்பவில்லை இத்தனை ஆண்டுகளாக தான் கற்று வந்திருந்த விஷயங்களை எல்லாம் மறுபரிசீலனை செய்வதன் செய்வதன் மீது மட்டுமே அவர் கவனம் செலுத்த விரும்பினார் ஏனெனில் அந்த ரசவாதி நிச்சயமாக தன்னை சோதிப்பார் என்று அவர் உறுதியாக நம்பினார் அந்த இளம் அராபியன் தானும் ஒரு புத்தகத்தை வெளியே எடுத்து படிக்க தொடங்கினான் அப்புத்தகம் ஸ்பானிய மொழியில் எழுதப்பட்டிருந்தது அவன் அரபு மொழியை விட ஸ்பானிய மொழியில் அதிக சிறப்பாக பேசினான் எனவே அந்த இளம் அராபியனுக்கு ஸ்பானிய மொழி தெரிந்திருப்பது நல்லதுதான் அவனும் அல்ஃபையும் நகருக்குத்தான் போகிறான் என்றால் செய்வதற்கு வேறு எந்த முக்கியமான விஷயமும் இல்லாத போது பேச்சு துணைக்கு ஒருவன் இருப்பான் என்று அந்த ஆங்கிலேயர் நினைத்தான் 
தன்னுடைய புத்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்த சாண்டியாகோ துவக்கத்திலேயே இடம்பெற்றிருந்த ஈமச்சடங்கு காட்சியை மீண்டும் படிக்க முயற்சித்து என்ன விந்தை இது இப்புத்தகத்தை படிக்க நானும் இரண்டு ஆண்டுகளாக முயற்சித்து வந்திருக்கிறேன் முதலில் ஒரு சில பக்கங்களை தாண்டி ஏன் என்னால் படிக்க முடியவில்லை என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் அவனுடைய வாசிப்பில் குடுக்கிடிப்பதற்கு எந்த ஓர் அரசரும் இல்லாத போது கூட அவனால் அப்புத்தகத்தின் மீது ஒருமித்த கவனம் செலுத்த முடியவில்லை தான் எடுத்திருந்த தீர்மானம் குறித்து அவனுக்கு இன்னும் சில சந்தேகங்கள் இருந்தன ஆனால் தீர்மானம் மேற்கொள்வது என்பது விஷயங்களின் துவக்கம் மட்டுமே என்ற உண்மை மட்டும் அவனுக்கு நன்றாக புரிந்திருந்தது ஒருவர் ஒரு தீர்மானம் மேற்கொள்ளும் போது அதற்கு முன்பு தான் ஒருபோதும் கனவில் கூட நினைத்திராத இடங்களுக்கெல்லாம் தன்னை அழைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு வலிமையான நீரோட்டத்திற்குள் அவர் குதிக்கிறார் என்று பொருள் நான் என்னுடைய புதையலை தேடி செல்லுவதென்று தீர்மானித்த போது நான் ஒரு படிக கடையில் வேலையில் சேருவேன் என்று நான் ஒருபோதும் கற்பனை செய்ததில்லை பாலைவனத்தை கடக்கவிருக்கும் இந்த வணிகர் கூட்டத்தில் நான் சேர்ந்து கொள்வது என்னுடைய தீர்மானமாக இருக்கக்கூடும் ஆனால் அது எங்கே போகிறது என்பது எனக்கு ஒரு புதிராகத்தான் இருக்க போகிறது என்று அவன் நினைத்தான் அருகே அமர்ந்திருந்த அந்த ஆங்கிலேயர் ஒரு புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் அவ்வளவு தோழமையானவராக தெரியவில்லை சாண்டியாகோ அங்கே நுழைந்த போது அவர் எரிச்சல் அடைந்திருந்தது போல காணப்பட்டார் அவரும் சாண்டியாகோவும் நண்பர்களாக ஆகியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் அந்த துவக்க உரையாடலை பட்டென்று முடித்துவிட்டார் சாண்டியாகோ தன்னுடைய புத்தகத்தை மூடினான் தன்னை அந்த ஆங்கிலேயரை போல தோன்ற செய்யக்கூடிய எதையும் செய்ய அவன் விரும்பவில்லை அவன் தன்னுடைய போக்கெட்டில் இருந்து உம்மிம் துமிம் ஆகிய கற்களை எடுத்து அவற்றோடு விளையாடத் தொடங்கினார் அந்த ஆங்கிலேயர் அதை கண்டு உரிம் துமிம் என்று கத்தினார் சாண்டியாகோ மின்னல் வேகத்தில் அவற்றை மீண்டும் தன்னுடைய போக்கெட்டுக்குள் போட்டுக்கொண்டான் அவை விற்பனைக்கு அல்ல என்று அவன் கூறினான் அவை ஒன்றும் அவ்வளவு விலை மதிப்பு கொண்டவை அல்ல அவை வெறுமனே பாறை படிகத்தை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டவைதான் இந்த பூமியில் கோடிக்கணக்கான பாறை படிகங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை பற்றி அறிந்துள்ளவர்களுக்கு உன்னிடம் இருப்பது உரிம் மற்றும் துமிம் என்பது தெரியும் உலகின் இப்பகுதியில் அக்கற்கள் இருப்பது எனக்கு தெரியாது என்று அவர் கூறினார் அரசர் ஒருவர் இவற்றை எனக்கு பரிசாக கொடுத்தார் என்று சாண்டியாகோ கூறினார் அந்த ஆங்கிலேயர் அதற்கு பதிலளிக்கவில்லை மாறாக அவர் தன் போக்கெட்டுக்குள் கையை விட்டு அதே போன்ற இரண்டு கற்களை வெளியே எடுத்தார் பிறகு அவர் சாண்டியாகோவை பார்த்து அந்த கற்களை ஓர் அரசர் உனக்கு கொடுத்ததாக நீ கூறினாய் அல்லவா என்று கேட்டார் என்னை போன்ற ஓர் இடையனிடம் ஓர் அரசர் பேசியிருப்பார் என்று நீங்கள் நம்பவில்லை என்று நினைக்கிறேன் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் அவன் அந்த உரையாடலை அதற்கு மேல் தொடர விரும்பவில்லை இல்லை இல்லை ஓர் அவதார புருஷரை ஓர் அரசராக அங்கீகரிக்க என்னைய உலகம் முழுவதும் மறுத்த போது இடையர்கள் தான் முதலில் அவரை ஓர் அரசராக அங்கீகரித்தனர் எனவே அரசர்கள் இடையர்களிடம் பேசுவல் வியப்பேதும் இல்லை என்று அந்த ஆங்கிலேயர் கூறினார் தான் எதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம் என்பது அந்த இளைஞனுக்கு புரியாமல் இருக்கக்கூடும் என்று நினைத்த அந்த ஆங்கிலேயர் அது பைபிளில் கூறப்பட்டிருக்கிறது அதே புத்தகம்தான் உரிம் துமிம் ஆகியவற்றை பற்றியும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது இக்கற்கள் மட்டுமே எதிர்காலத்தை பற்றி குறி சொல்லுவதற்கு கடவுளால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள ஒரே வடிவம் என்று கூறினார் தான் இப்போது அந்த கிட்டங்கியில் இருந்தது குறித்து சாண்டியாகோ திடீரென்று மகிழ்ச்சி கொண்டான் ஒருவேளை இது ஒரு சகுனமாக இருக்கலாம் என்று அந்த ஆங்கிலேயர் உறக்க கூறினார் சகுனங்களை பற்றி யார் உங்களுக்கு கூறினார்கள் என்று கேட்ட சாண்டியாகோவின் ஆர்வம் கணத்திற்கு கணம் அதிகரிக்க கொண் அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த ஆங்கிலேயர் தான் படித்துக் கொண்டிருந்த புத்தகத்தை மூடியபடியே வாழ்வில் எல்லாமே ஒரு சகுனம்தான் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளுகின்ற ஆனால் ஏற்கனவே எல்லோரும் மறந்துவிட்ட பிரபஞ்ச மொழி ஒன்று இருக்கிறது நான் தேடிக்கொண்டிருக்கின்ற பல விஷயங்களில் அந்த பிரபஞ்ச மொழியும் அடங்கும் அதனால் தான் நான் இங்கு இருக்கிறேன் அந்த மொழியை அறிந்த ஒருவரை நான் கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் நான் ஒரு ரசவாதியை கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் என்று கூறினார் அப்போது அங்கு வந்த அந்த கிட்டங்கியின் முதலாளியால் அந்த உரையாடல் தடைப்பட்டது பருத்த உடலை கொண்ட அந்த அராபியர் அவர்களிடம் நீங்கள் இருவரும் அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்கிறீர்கள் அங்கே நிற்கும் கூட்டம் இன்று அல்பேமுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளவிருக்கிறது என்று கூறினார் ஆனால் நான் எகிப்துக்கு போகப் போகிறேன் என்று சாண்டியாகோ கூறினார் அல்பையும் எகிப்தில் தான் இருக்கிறது நீ என்ன மாதிரியான அராபியன் என்று அந்த அராபியர் கேட்டார் அவர் வெளியே போன பிறகு அந்த ஆங்கிலேயர் சாண்டியாகோவிடம் இது ஒரு நல்ல சகுனம் என்னால் முடிந்தால் அதிர்ஷ்டம் தற்செயலான நிகழ்வு ஆகிய இரண்டு வார்த்தைகளை பற்றி மட்டும் ஒரு முழு கலை களஞ்சியத்தை நான் எழுதுவேன் 
அந்த இரண்டு வார்த்தைகளை கொண்டுதான் இந்த பிரபஞ்ச மொழி எழுதப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் பிறகு அவர் சாண்டியாகோவிடம் நீ அந்த இரண்டு கற்களையும் உன் கையில் வைத்திருக்கும் போது நான் உன்னை சந்தித்தது ஒரு தற்செயலான நிகழ்வு அல்ல நீயும் ரசவாதியை தேடித்தான் போய்க் கொண்டிருக்கிறாயா என்று கேட்டார் நான் ஒரு புதையலை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று பதிலளித்த அவன் தான் அவ்வாறு கூறியது குறித்து உடனே தன்னை நொந்து கொண்டான் ஆனால் அந்த ஆங்கிலேயர் அதற்கு எந்த முக்கியத்துவமும் கொடுத்தது போல தெரியவில்லை ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் நானும் ஒரு புதையலை தேடித்தான் போய்க் கொண்டிருக்கிறேன் என்று அவர் கூறினார் ரசவாதம் என்றால் என்ன என்று கூட எனக்கு தெரியாது என்று சாண்டியாகோ கூறிக்கொண்டிருந்த போது அந்த கிட்டங்கியின் முதலாளி அவர்கள் இருவரையும் வெளியே வரும்படி அழைத்தார் கருநிறக் கண்களுடன் கூடிய தாடியுடனும் இருந்த ஒருவர் நான் தான் பாலைவனத்தை கடந்து செல்லவிருக்கின்ற இந்த பயணியர் கூட்டத்தின் தலைவன் நான் என்னுடன் அழைத்துச் செல்லுகின்ற ஒவ்வொருவரும் பிழைத்திருப்பதோ அல்லது மரணமடைவதோ என் கையில் தான் இருக்கிறது பாலைவனம் எளிதில் கணிக்கப்பட முடியாத ஓர் ஆபத்தான பெண்ணை போன்றது சில சமயங்களில் அவள் ஆண்களை பைத்திக்காரர்களாக ஆக்கிவிடுவாள் என்று கூறினார் அங்கு சுமார் இருநூறு நபர்கள் கூடியிருந்தனர் மொத்தமாக நானூறு ஒட்டகங்கள் குதிரைகள் கோவேடு கழிதைகள் மற்றும் வளர்ப்பு பறவைகள் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தன அக்கூட்டத்தில் பெண்களும் குழந்தைகளும் கூட இருந்தனர் தங்களுடைய இடுப்பில் பட்டிகளில் வாள்களுடனும் தோள்களுடனும் துப்பாக்கிகளுடனும் ஏராளமான ஆண்கள் அதில் இருந்தனர் புத்தகங்கள் நிரம்பிய பல பெட்டிகளை அந்த ஆங்கிலேயர் தன்னுடன் எடுத்து வைத்திருந்தார் அங்கு ஒரே இறைச்சலாக இருந்தது தான் கூறிக்கொண்டிருந்ததை எல்லோரும் சரியாக புரிந்து கொள்வதை உறுதி செய்வதற்கு அக்கூட்டத்தின் தலைவர் ஒவ்வொன்றையும் பலமுறை கூற வேண்டியிருந்தது இங்கு ஏராளமான மக்கள் இருக்கின்றனர் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு கடவுளரை வழிபடுகின்றனர் ஆனால் நான் அல்லா என்ற ஒரே ஒரு கடவுளுக்குத்தான் சேவை செய்கிறேன் அந்த பாலைவனத்தை வெற்றி கொள்வதற்கு என்னால் இயன்ற எல்லாவற்றையும் நான் செய்வேன் என்று அல்லாவின் பேரில் நான் உறுதி செய்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எந்த கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறீர்களோ அவருடைய பேரில் நீங்கள் எனக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்க வேண்டும் அதாவது என்ன ஆனாலும் சரி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் என்னுடைய கட்டளைகளை இம்மி பிசகாமல் பின்பற்றுவீர்கள் என்று நீங்கள் உறுதியளிக்க வேண்டும் பாலைவனத்தில் கீழ்படிதலின்மை மரணத்திற்கு வழிவகுத்து விடும் என்று அத்தலைவர் கூறினார் அப்போது அக்கூட்டத்தினர் ஏதோ முனுமுணுத்தனர் அவரவர் தங்களுடைய சொந்த கடவுளரிடம் சங்கல்பம் செய்து கொண்டிருந்தனர் சாண்டியாகோ இயேசுவிடம் சங்கல்பம் செய்தான் அந்த ஆங்கிலேயர் எதுவும் கூறவில்லை அம்மக்களின் முனுமுணுப்பு சிறிது நேரம் நீடித்தது தங்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டி எல்லோரும் தத்தம் கடவுளரிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தனர் அப்போது ஊது கொம்பு முழங்கியது எல்லோரும் தங்களுடைய ஒட்டகங்கள் மற்றும் குதிரைகள் மீது ஏறிக்கொண்டனர் சாண்டியாகோவும் அந்த ஆங்கிலேயரும் தங்களுக்கென்று சொந்தமாக ஆளுக்கோர் ஒட்டகத்தை வாங்கி வந்திருந்தனர் அவர்கள் தட்டு தடுமாறி அவற்றின் மீது ஏறினர் அந்த ஆங்கிலேயரின் ஒட்டகத்திற்காக சாண்டியாகோ வருந்தினார் புத்தகங்களால் நிரம்பியிருந்த பல பெட்டிகளின் எடை அதை மிகவும் அழுத்தியது கிட்டங்கியில் தடைப்பட்ட தங்களுடைய உரையாடலை அந்த ஆங்கிலேயர் விட்ட இடத்திலிருந்து துவக்கினார் தற்செயலான் நிகழ்வு என்று எதுவும் இல்லை நான் இப்போது இங்கு இருப்பதற்கு காரணம் என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் ஓர் அராபியரை பற்றி கேள்விப்பட்டு அவர் பேசி முடிப்பதற்குள் அந்த கூட்டம் நகர தொடங்கியது எனவே அவர் கூறிக்கொண்டிருந்தது சாண்டியாகோவுக்கு கேட்கவில்லை ஆனால் அவர் என்ன விவரிக்கவிருந்தார் என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான் ஒன்றை இன்னொன்றுடன் பிணைக்கின்ற அந்த மர்ம சங்கிலியை பற்றித்தான் அவர் கூறவிருந்தார் அதே சங்கிலிதான் அவன் ஓர் இடையனாக ஆவதற்கு காரணமாக இருந்தது மீண்டும் மீண்டும் அவனுக்கு தோன்றிய அந்த கனவுக்கும் அதுவே காரணம் ஆப்பிரிக்காவுக்கு அருகே இருந்த ஒரு நகரத்திற்கு அவனை அழைத்து வந்திருந்ததும் அந்த சங்கிலிதான் அவன் ஓர் அரசரை சந்திப்பதற்கு ஒரு படிக வியாபாரியை சந்திப்பதற்காக அவன் ஒரு திருடனின் தன்னுடைய பணத்தை பறிகொடுக்கும்படி ஆனதற்கும் அதே மர்மமான சங்கிலிதான் காரணம் ஒருவருடைய பிறவி நோக்கம் நிறைவேறவிருக்கும் தருணம் நெருங்க நெருங்க அப்பிறவி நோக்கம் அவருடன் இருத்தலுக்கான உண்மையான காரணமாக ஆகிவிடுகிறது என்று சாண்டியாகோ நினைத்தான் அந்த கூட்டம் கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்தது அது காலை நேரங்களில் பயணித்தது சூரியன் உச்சத்தில் இருந்த போது இலை பாரியது பிறகு வெயில் தாழ்ந்த பிறகு மீண்டும் தன்னுடைய பயணத்தை தொடர்ந்தது சாண்டியாகோ அந்த ஆங்கிலேயரிடம் மிக குறைவாகவே பேசினான் ஏனெனில் அவர் தன்னுடைய பெரும்பான்மை நேரத்தை தன் புத்தகங்களுக்கிடையே செலவிட்டார் மக்களும் விலங்குகளும் அந்த பாடைவனத்தை கடந்து சென்றதை சாண்டியாகோ அமைதியாக கவனித்தான் தங்களுடைய பயணம் துவங்கிய அன்று இருந்ததை விட எல்லா விஷயங்களும் இப்போது வித்தியாசமாக இருந்ததாக அவன் நினைத்தான் துவக்கத்தில் ஏகப்பட்ட குழப்பம் இருந்திருந்தது எல்லோரும் கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருந்தனர் குழந்தைகள் அழுது கொண்டிருந்தனர் விலங்குகள் நிலை கொள்ளாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தனர் வணிகர்களும் வழிகாட்டிகளும் கொடுத்த கட்டளைகளால் எல்லோரும் திணறிக் கொண்டிருந்தனர் 
ஆனால் இந்த பாலைவனத்தின் முடிவில்லா காற்றின் ஒளியும் விலங்குகளின் குழம்பு சத்தமும் மட்டுமே கேட்டது வழிகாட்டிகள் கூட தங்களுக்கிடையே மிக குறைவாகவே பேசிக் கொண்டனர் ஓர் இரவில் ஓர் ஒட்டகக்காரர் நான் இந்த மணலை பல முறை கடந்துள்ளேன் ஆனால் இந்த பாலைவனம் மிக பெரியது என்பதாலும் தொடுவானங்கள் மிக தொலைவில் இருப்பதாலும் அவை எவரவரையும் மிக சிறியவராக உணர செய்வதோடு அவர் எதுவும் பேசாமல் மௌனமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறுவது போல தோன்றுகின்றது என்று கூறினார் பாலைவனத்தில் இதற்கு முன்பு ஒருபோதும் அடியெடுத்து வைத்திராதது போலது கூட அவர் கூறியதன் உள்ளாந்த அர்த்தத்தை சாண்டியாகோவால் உள்ளுணர்வு ரீதியாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அவன் ஒரு கடலை பார்த்தாலோ அல்லது நெருப்பை பார்த்தாலோ அவற்றின் ஆற்றலை கண்டு மெய்மறந்து அவன் எப்போதும் மௌனமானான் நான் செம்மறியாடுகளிடமிருந்து பல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டுள்ளேன் அதே போல படிக கண்ணாடிகளிடமிருந்து நான் ஏராளமான விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டுள்ளேன் பாலை வனத்திடமிருந்தும் என்னால் எதையேனும் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இது பழுத்ததாகவும் அறிவார்ந்ததாகவும் தெரிகிறது என்று அவன் நினைத்தான் காற்று ஓயாமல் வீசிக் கொண்டிருந்தது இதே காற்று அன்றொரு நாள் தரிஃபா நகர கோட்டையில் தான் அமர்ந்திருந்த போது தன் முகத்தின் மீது வீசியது அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தது அவனுடைய செம்மறி ஆடுகளின் ரோமத்தை அது அவனுக்கு நினைவுபடுத்தியது தன்னுடைய செம்மறி ஆடுகள் எப்போதும் போல இப்போதும் ஜீவனமும் நீரும் தேடி ஆண்டலூசியாவின் புல்வெளிகளில் மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் என்று அவன் நினைத்தான் அவற்றை பிரிந்த ஏக்கம் ஏதுமின்றி அவை இனியும் தன்னுடைய செம்மறி ஆடுகள் அல்ல என்று அவன் தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டான் புதிய இடையனுக்கு அவை இந்நேரம் பழக்கப்பட்டிருக்கும் அவை என்னை ஏற்கனவே மறந்திருக்கவும் கூடும் அது நல்லதுதான் பயணத்திற்கு பழக்கப்பட்டுள்ள செம்மறி ஆடுகள் போன்ற உயிரினங்கள் நடந்து முடிந்ததை மறந்துவிட்டு வாழ்க்கையை முன்னோக்கி பார்ப்பதை பற்றி நன்றாகவே அறிந்துள்ளன என்று அவன் நினைத்து கொண்டான் அவன் அந்த வியாபாரியின் மகளை பற்றி நினைத்து பார்த்துவிட்டு அவளுக்கு நிச்சயமாக திருமணமாகி இருக்கும் என்று உறுதியாக நம்பினான் எழுத படிக்க தெரிந்த சுவாரஸ்யம் ஊட்டும் கதைகளை கூற தெரிந்த ஒரு பேக்கரிக்காரரையோ அல்லது வேறோர் இடையனையோ அவள் மனமுடித்திருக்க கூடும் தான் ஒருவன் மட்டுமே படிக்கவும் கதை கூறவும் தெரிந்தவன் அல்லவே என்று அவன் நினைத்தான் ஆனால் அந்த ஒட்டகக்காரர் கூறிய விஷயத்தை தான் உள்ளுணர்வு ரீதியாக புரிந்து கொண்டது குறித்து அவன் உற்சாகம் கொண்டான் மக்களுடைய கடந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் கையாளுகின்ற பிரபஞ்ச மொழியை நானும் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றேன் போலும் என்று அவன் நினைத்தான் அதை முன்னுணர்வு என்று அவனுடைய தாயார் அழைத்தார் உள்ளுணர்வு என்பது உண்மையில் அனைத்து மக்களுடைய வரலாறுகளும் பிணைக்கப்பட்டிருக்கின்ற வாழ்க்கை எனும் பிரபஞ்ச ஜீவ ஓட்டத்துக்குள் ஆன்மா திடீரென்று மூழ்குவதுதான் என்பது சாண்டியாகோவுக்கு புரிய தொடங்கியிருந்தது அந்த பிணைப்பில் நம் எல்லோருக்கும் எல்லாம் தெரிகிறது ஏனெனில் எல்லாம் அங்கு எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த படிக வியாபாரி கூறியதை நினைத்து நினைத்து கொண்டவனாய் சாண்டியாகோ மக்தூப் என்று கூறினான் அந்த பாலைவனம் சில இடங்களில் நெடுந்தூரம் வரை மணலால் மட்டுமே நிரம்பியிருந்தது மற்ற இடங்களில் பாறைகள் அதிகமாக இருந்தன அந்த பாலைவனத்தை கடந்து சென்று கொண்டிருந்த அக்கூட்டத்தின் வழியை ஏதேனும் ஒரு பெரிய பாறை மறித்து கொண்டு நின்றது போது அவர்கள் அதை சுற்றி கொண்டு போக வேண்டியிருந்தது ஏகப்பட்ட பாறைகள் நிறைந்த பகுதியை அவர்கள் கடக்க வேண்டியிருந்த போது அவர்கள் நெடுந்தூரம் கட் சுற்றி கொண்டு போக வேண்டியிருந்தது அவர்களோடு சென்ற விலங்குகளின் குழம்புகளுக்கு மணல் மிகவும் மிருதுவானதாக இருந்தது அவற்றால் நடக்க முடியாமல் போன ஒரு பகுதியில் அவர்கள் வேறொரு வழியை தேடி செல்ல வேண்டியிருந்தது சில இடங்களில் வற்றி போன ஏரிகளின் உப்பு அந்த நிலம் முழுவதும் பரவியிருந்தது அப்படிப்பட்ட இடங்களில் விலங்குகள் பின்வாங்கின ஒட்டகக்காரர்கள் தங்கள் ஒட்டகங்களிலிருந்து கீழே இறங்கி அவற்றின் மீது இருந்த சுமைகளையும் இறக்கினர் பிறகு அந்த ஆபத்தான பாதையில் அந்த சுமைகளை அவர்களே சுமந்து சென்று பிறகு அப்பதி பகுதியை கடந்ததும் மீண்டும் அவற்றை தங்கள் ஒட்டகங்கள் மீது ஏற்றினர் ஒரு வழிகாட்டி நோய்வாய்ப்பட்டாலோ அல்லது இறந்துவிட்டாலோ ஒட்டகக்காரர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து சீட்டு குலுக்கி போட்டு ஒரு புதிய வழிகாட்டியை தேர்ந்தெடுப்பர் இவையெல்லாம் ஒரே ஓர் அடிப்படை காரணத்திற்காகவே நிகழ்ந்தன எத்தனை முறை வேறு பாதைகளில் சுற்றி வர வேண்டி இருந்தாலும் சரி எந்த அளவு அனுசரித்து போக வேண்டியிருந்தாலும் சரி திசைமானி காட்டிய திசையை நோக்கியே அந்த கூட்டம் நகர்ந்தது முட்டுக்கட்டை முட்டுக்கட்டைகளை கடந்து வந்த பிறகு அக்கூட்டம் மீண்டும் தன்னுடைய பாதைக்கு திரும்பியது 
பாலைவன சோலை இருந்த இடத்தை உணர்த்திய ஒரு விண்மீனை வழிகாட்டியாக கொண்டு அவர்கள் தங்கள் பயணத்தை திட்டமிட்டனர் அந்த விண்மீன் காலை நேர வானில் ஒளிர்வதை அவர்கள் கண்டபோது தண்ணீர் பனைமரங்கள் பாதுகாப்பான ஓர் இடம் பிற மக்கள் ஆகியோர் இருந்த ஓர் இடத்தை நோக்கி தாங்கள் சரியான பாதையில் தான் பயணித்துக் கொண்டிருந்தோம் என்பதை அவர்கள் அறிந்தனர் அந்த ஆங்கிலேயருக்கு மட்டும்தான் இது எதுவும் தெரியாமல் இருந்தது ஏனெனில் பெரும்பான்மை நேரம் அவர் தன்னுடைய புத்தகங்களை படிப்பதிலேயே மூழ்கை கிடந்தார் சண்டியாகோவும் தன்னுடைய புத்தகத்தை படித்திருந்தார் பயணத்தின் முதல் ஒரு சில நாட்களின் போது அவன் படிக்க முயற்சித்திருந்தான் ஆனால் தன்னுடைய கூட்டத்தை கவனிப்பதும் காற்றின் ஒளியை செவிமடிப்பதும் அதிக சுவாரஸ்யமாக இருந்ததை அவன் கண்டு கொண்டான் அவன் தன்னுடைய ஒட்டகத்தை பற்றி நன்றாக தெரிந்து கொண்ட பிறகு அதனோடு ஒரு பிணைப்பை உருவாக்கி கொள்வதற்காக தன்னுடைய புத்தகத்தை தூக்கி வீசிவிட்டான் தான் அப்புத்தகத்தை திறந்த ஒவ்வொரு முறையும் அதிலிருந்து ஏதேனும் முக்கியமான விஷயத்தை தான் கற்றுக்கொள்ளுவோம் என்ற ஒரு மூல நம்பிக்கையை அவன் வளர்த்திருந்தாலும் கூட அப்புத்தகம் தேவையற்ற ஒரு சுமை என்று அவன் தீர்மானித்தான் தனக்கு பக்கத்தில் ஒட்டகத்தில் பயணித்து வந்தவருடன் அவன் ஒரு நட்புறவை வளர்த்து கொண்டான் அன்று இரவு அவர்கள் அனைவரும் நெருப்பை சுற்றி அமர்ந்திருந்த போது தான் ஓர் இடையனாக இருந்த காலத்தில் தனக்கு கிடைத்த சாகச அனுபவங்களை அவன் அந்த ஒட்டகக்காரரிடம் கூறினான் அப்படிப்பட்ட உரையாடல்களில் ஒன்றின் போது அவன் தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையை பற்றி கூறினார் நான் எல் கைரம் நகருக்கு அருகே வாழ்ந்து வந்தேன் என் பழத்தோட்டங்களும் என் குழந்தைகளும் நான் சாகும் வரை மாறாத ஒரு வாழ்க்கையும் எனக்கு இருந்தன ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டின் போது எங்களுக்கு மகத்தான விளைச்சல் கிடைத்த போது நாங்கள் எல்லோரும் மெக்காவுக்கு சென்றோம் என் வாழ்வில் நான் நிறைவேற்றிடாத அந்த ஒரு கடமையை நான் நிறைவேற்றினேன் இனி என்னால் மகிழ்ச்சியாக இறக்க முடியும் என்ற எண்ணம் எனக்கு பெரும் நிம்மதியை கொடுத்தது ஒரு நாள் பூமி நடுங்க தொடங்கியது நைல் நதியின் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது அதன் கரைகள் உடைந்தன இது மற்றவர்களுக்கு வேண்டுமானால் ஏற்படும் ஆனால் எனக்கு ஏற்படாது என்று நான் நினைத்திருந்தேன் அந்த வெள்ளத்தில் தங்கள் ஆலிவ் மரங்கள் அனைத்தையும் தாங்கள் இழந்து விடுவோம் என்று என்னுடைய அண்டை வீட்டார் பயந்தனர் நாங்கள் எங்கள் குழந்தைகளை இழந்து விடுவோம் என்று என் மனைவி பயந்தாள் எனக்கு சொந்தமான எல்லாம் அளிக்கப்பட்டு விடும் என்று நான் நினைத்தேன் என்னுடைய நிலங்கள் பாழாயின பணம் சம்பாதிப்பதற்கு நாம் வேறொரு வழியை தேட வேண்டியிருந்தது எனவே இப்போது நான் ஓர் ஒட்டகத்தை ஓட்டுபவனாக ஆகியிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த பேரழிவு அல்லாவின் வார்த்தையை புரிந்து கொள்ள எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது தங்களுக்கு தேவையானவற்றையும் மிகவும் விருப்பமானவற்றையும் அடைவதற்கான திறன் மக்களுக்கு இருந்தால் தங்களுக்கு தெரியாதவற்றை குறித்து அவர்கள் பயம் கொள்ள தேவையில்லை என்பது அல்லாவின் அறிவுரை நம்முடைய உயிரையும் உடைமைகளையும் நாம் இழந்துவிடக்கூடும் என்ற பயம் நமக்கு இருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை கதைகளையும் உலக வரலாற்றையும் ஒரே கைதான் எழுதியது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் போது அந்த பயம் மாயமாய் மறைந்து விடுகிறது சில சமயங்களில் அவர்களுடைய பயண கூட்டம் வழியில் இன்னொரு கூட்டத்தை சந்தித்தது எல்லாம் ஒரே கையால் எழுதப்பட்டிருந்தது போல ஒருவருக்கு தேவையான ஏதோ ஒன்று இன்னொருவரிடம் இருந்தது அவர்கள் எல்லோரும் நெருப்பை சுற்றி அமர்ந்து கொண்டவுடன் ஒட்டகக்காரர்கள் கடுமையான புயல் காற்றை பற்றிய தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டனர் அந்த பாலைவனத்தை பற்றிய கதைகளை கூறினர் மற்ற சமயங்களில் முகத்தை மறைக்கும் விதமாக முகத்திரை அணிந்திருந்த மர்ம மனிதர்கள் தோன்றினர் பயணியர் சென்ற வழிகளை கண்காணித்த பெடுவின் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் திருடர்கள் மற்றும் காட்டுமிராணித்தனமான பழங்குடியினரை பற்றிய எச்சரிக்கைகளை அவர்கள் வழங்கினர் அவர்கள் அமைதியாக வந்து அதே விதத்தில் திரும்பிச் சென்றனர் அவர்களுடைய கண்கள் மட்டுமே தெரியும் விதத்தில் தங்கள் உடல்கள் முழுவதையும் மறைக்கும் விதமாக கருப்பு அங்கிகளை அவர்கள் அணிந்திருந்தனர் ஓர் இரவில் அந்த ஆங்கிலேயரும் சாண்டியகோவும் நெருப்பின் அருகே உட்கார்ந்து குளிர்காய்ந்து கொண்டிருந்த போது ஓர் ஒட்டகக்காரர் அங்கு வந்தார் பழங்குடியினருக்கு இடையே சண்டை நடைபெற்று கொண்டிருப்பதாக வதந்திகள் நிலவுகின்றனர் என்று அவர் அவர்களிடம் கூறினான் அம்மூவரும் மௌனமாயினர் யாரும் எதுவும் சொல்லாதது போது சொல்லாத போது கூட அங்கு ஒரு விதமான பயம் நிலவியதே சாண்டியாகோ கவனித்தான் வார்த்தைகள் அற்ற பிரபஞ்ச மொழியை அவன் மீண்டும் இங்கு அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து கொண்டிருந்தான் நாம் ஆபத்தில் இருக்கிறோமா என்று அந்த ஆங்கிலேயர் கேட்டார் அதற்கு அந்த ஒட்டகக்காரர் பாலைவனத்திற்குள் அடியெடுத்து வைத்துவிட்டால் வந்த வழியே திரும்பி போவது பற்றி கேள்விக்கு இடமில்லை உங்களால் திரும்பி போக முடியாது எனும் போது முன்னோக்கி போவதற்கான சிறந்த வழி எது என்பதை பற்றி மட்டுமே நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டும் ஆபத்து உட்பட மற்ற எல்லாம் அல்லாவை பொறுத்ததுதான் என்று கூறினார் பிறகு மக்தூப் என்ற அந்த மர்மமான வார்த்தையை கூறி அவர் தன் பேச்சை நிறைவு செய்தார் அவர் அங்கிருந்து போனவுடன் சாண்டியாகோ அந்த ஆங்கிலேயரிடம் நம்முடைய கூட்டத்தின் மீது நீங்கள் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் நாம் பல சமயங்களில் சுற்றுவழிகளில் செல்லுகிறோம் 
ஆனால் நாம் எப்போதும் ஒரே இடத்தை நோக்கித்தான் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று கூறினான் நீ இந்த உலகத்தை பற்றி அதிகமாக படிக்க வேண்டும் அந்த விதத்தில் பார்க்கும் போது புத்தகங்களும் இந்த பாலைவனத்தை கடந்து செல்லுகின்ற பயணியர் கூட்டங்களை போன்றவைதான் என்று அந்த ஆங்கிலேயர் கூறினார் ஏராளமான மக்களையும் விலங்குகளையும் உள்ளடக்கி அவர்களுடைய கூட்டம் அதிக வேகமாக பயணிக்க தொடங்கியது பகல் பொழுதுகள் எப்போதும் அமைதியாகவே இருந்திருந்தன ஆனால் இப்போது இரவு பொழுதுகளும் அமைதியாக இருந்தன முன்பெல்லாம் பயணியர் அனைவரும் நெருப்பை சுற்றி அமர்ந்து பேசுவது வழக்கமாக இருந்தது ஆனால் திடீரென்று ஒரு நாள் தங்களுடைய கூட்டத்தை நோக்கி வீணாக அந்நியர்களின் கவனம் கவரப்படுவதை தவிர்ப்பதற்காக நீ நெருப்பு மூட்டப்பட போவதில்லை என்று அக்கூட்டத்தின் தலைவர் தீர்மானித்தார் இரவில் எல்லோரும் தங்களுடைய விலங்குகளை ஒரு வட்டமாக வரிசைப்படுத்தும் பழக்கத்தை சுவீகரித்துக் கொண்டனர் இரவு நேர குளிரிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக எல்லோரும் அந்த வட்டத்தின் நடுவே ஒன்றாக சேர்ந்து தூங்கினர் அக்கூட்டத்தின் தலைவர் ஆயுதம் தாங்கிய காவலாளிகளை அந்த வட்டத்தை சுற்றிலும் நிறுத்தி வைத்தார் ஓரிரவில் அந்த ஆங்கிலேயரால் தூங்க முடியவில்லை அவர் சேண்டியாகோவை அழைத்தார் பிறகு அவர்கள் இருவரும் அந்த முகாமை சூழ்ந்திருந்த மணற் குன்றுகளை ஒட்டி நடந்து சென்றனர் அன்று பாணின் முழு நிலா ஒழிந்து கொண்டிருந்தது சேண்டியாகோ தன்னுடைய வாழ்க்கை கதையை அந்த ஆங்கிலேயரிடம் கூறினான் சண்டியகோ அந்த படிக கடையில் வேலை செய்ய தொடங்கிய பிறகு அங்கு ஏற்பட்ட முன்னேற்றம் பற்றிய கதை அந்த ஆங்கிலேயரை வெகுவாக கவர்ந்தது அந்த கொள் கொள்கைதான் எல்லா விஷயங்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது ரசவாதத்தில் அது பிரபஞ்ச ஆன்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது நீ ஒன்றே உன் இதே பூர்வமாக விரும்பும் போது அந்த நேரத்தில் தான் நீ பிரபஞ்ச ஆன்மாவுக்கு மிக அருகில் இருக்கிறாய் அது எப்போதும் ஒரு நேர்மறையான ஆற்றலாக செயல்படுகிறது என்று அந்த ஆங்கிலேயர் கூறினார் மேலும் இது மனிதர்களுக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பரிசு அல்ல என்றும் தாதுக்கள் காய்கறிகள் விலங்குகள் என்று இப்புவியில் உள்ள எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு ஆன்மா இருந்தது என்றும் அவர் கூறினார் ஓர் எளிய எண்ணத்திற்கு கூட ஒரு ஆன்மா இருந்ததாக அவர் கூறினார் இந்த பூமியில் இருக்கும் எல்லாமே தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஏனெனில் இந்த பூமி ஜீவனுள்ள ஒன்று அதற்கும் ஓர் ஆன்மா இருக்கிறது நாம் அந்த ஆன்மாவின் ஒரு பகுதி எனவே அது நமக்கு சாதகமாக செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதை நாம் அரிதாகவே உணர்கிறோம் ஆனால் அந்த படிய கடையில் அந்த படிய கண்ணாடி குவளைகள் கூட உன்னுடைய வெற்றிக்காக இணைந்து செயல்பட்டு கொண்டிருந்தன என்பதை நீ உணர்ந்திருப்பாய் சண்டியாகோ அந்த நிலவையும் வெண்மாலை வெண் மணலையும் பார்த்தவாறே அந்த ஆங்கிலேய கூறியதை பற்றி சிந்தித்தாள் நம்முடைய கூட்டம் இந்த பாலைவனத்தை கடந்து வந்த போதை நான் கவனித்தேன் நாமும் பாலைவனமும் ஒரே மொழியைத்தான் பேசுகிறோம் அதனால் தான் தன்னை கடந்து செல்ல இந்த பாலைவனம் நம்மை அனுமதிக்கிறது இந்த கூட்டம் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியும் தன்னுடன் இசைவாக இருக்கிறதா என்று பாலைவனம் சோதிக்கும் இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்முடைய இலக்கான பாலைவன சோலையை நம்மால் சென்றடைய முடியும் என்று அவன் கூறினான் நானோ அல்லது நீயோ அந்த மொழியை புரிந்து கொள்ளாமல் வெறுமனே நம்முடைய தனிப்பட்ட துணிச்சலின் அடிப்படையில் இந்த கூட்டத்தோடு சேர்ந்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் இந்த பயணம் அதிக கடினமாகத்தான் இருந்திருக்கும் என்று அந்த ஆங்கிலேயர் கூறினார் அவர்கள் இருவரும் சிறிது நேரம் அந்த நிலவை பார்த்தபடி அங்கு நின்றனர் அதுதான் சகுனங்களின் மாயாஜாலம் வழிகாட்டிகள் எப்படி இந்த பாலைவனத்தின் அறிகுறிகளை தெரிந்து கொள்கிறார்கள் என்பதையும் இக்கூட்டத்தின் ஆன்மா எப்படி இந்த பாலைவனத்தின் ஆன்மாவோடு பேசுகிறது என்பதையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்று சேண்டியாகோ கூறினான் நான் இனி இக்கூட்டத்தின் மீது அதிக கவனம் செலுத்தப் போகிறேன் என்று அந்த ஆங்கிலேயர் கூறினார் நான் இனி உங்களுடைய புத்தகங்களை படிக்கப் போகிறேன் என்று சேண்டியாகோ கூறினார் அவை வினோதமான புத்தகங்களாக இருந்தன பாதரசம் உப்பு சாகன்கள் அரசர்கள் ஆகியவற்றை பற்றி அவை பேசினர் அவற்றில் எதுவும் சேண்டியாகோவுக்கு புரியவில்லை ஆனால் ஒரே ஒரு யோசனை மட்டும் அந்த அனைத்து புத்தகங்கள் நெடுகிலும் மீண்டும் மீண்டும் கூறப்பட்டு வந்திருந்தது எல்லா விஷயங்களுமே ஒரே ஒரு விஷயத்தின் வெளிப்பாடுதான் என்பதுதான் அது ரசவாதம் பற்றிய நூல்களில் உள்ள மிக முக்கியமான ஒரே ஒரு சில வரிகளை மட்டுமே கொண்டது என்றும் அந்த வரிகள் ஒரு மரகதத்தின் மேற்பரப்பின் மீது பொறிக்கப்பட்டிருந்தன என்றும் சேண்டியாகோ இன்னொரு புத்தகத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டார் அதுதான் மரகத பலகை என்று அந்த ஆங்கிலேயர் கூறினார் சாண்டியாகோவுக்கு தன்னால் ஒன்றை கற்றுக் கொடுக்க முடிந்தது குறித்து அவர் பெருமிதம் கொண்டார் அப்படி என்றால் இந்த அனைத்து புத்தகங்களும் நமக்கு எதற்கு என்று சாண்டியாகோ கேட்டார் அந்த பலகையில் உள்ள ஒரு சில வரிகளை நாம் புரிந்து கொள்ளத்தான் என்று பதிலளித்த அந்த ஆங்கிலேயர் தான் கூறியிருந்ததில் உண்மையில் தனக்கே நம்பிக்கை இல்லை என்பது போல காணப்பட்டார் பிரபல ரசவாதிகளை பற்றிய கதைகளை எடுத்துரைக்க பு எடுத்துரைத்த புத்தகம் தான் சேண்டியாகோவை பெரிதும் கவர்ந்தது தங்களுடைய பரிசோதனை கூடங்களில் உலோகங்களை தூய்மையாக்குவதற்கு தங்களுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் அவர்கள் 
ஓர் உலோகத்தை பல ஆண்டுகள் சூடேற்றினால் அது தன்னுடைய தனித்துவமான பண்பு நலன்கள் அனைத்தையும் இழந்துவிடும் என்றும் பிறகு அதில் பிரபஞ்ச ஆன்மா மட்டுமே எஞ்சியிருக்கும் என்று அவர்கள் நம்பினர் பூமியில் உள்ள எது ஒன்றை பற்றியும் புரிந்து கொள்வதற்கு பிரபஞ்ச ஆன்மா அவர்களுக்கு உதவியது ஏனெனில் அந்த மொழியில் தான் அனைத்து கருத்து பரிமாற்றம் மேற்கொண்டனர் அந்த கண்டுபிடிப்பை அவர்கள் அதி அற்புத படைப்பு என்று அழைத்தனர் இதில் பாதி திரவமாகவும் பாதி திடமாகவும் இருந்தது அந்த மொழியை புரிந்து கொள்வதற்கு வெறுமனே மக்களையும் சகுனங்களையும் கவனித்தால் போதாதா என்று சாண்டியாகோ கேட்டான் அந்த ஆங்கிலேயர் சற்று எரிச்சலுடன் எல்லாவற்றையும் எளிமைப்படுத்துவது உனக்கு ஒரு வெற்றியாகவே ஆகியுள்ளது ஆனால் ரசவாதம் என்பது ஒரு தீவிரமான விஷயம் அதன் முன்னோடிகள் பின்பற்றிய அதே வழிமுறைகளையும் நடவடிக்கைகளையும் இம்மி பிசகாமல் அப்படியே நாம் பின்பற்றியாக வேண்டும் என்று கூறினார் அந்த அது அற்புத படைப்பின் திரவப்பகுதி அமுதம் என்று அழைக்கப்பட்டது என்பதையும் அது அனைத்து நோய்களையும் போக்கியது என்பதையும் சண்டியாகோ தெரிந்து கொண்டார் ரசவாதிகள் முதுமையடையாமலும் அது பார்த்து கொண்டது அந்த அதி அற்புத படைப்பின் திடப்பகுதி ரசவாத கல் என்று அழைக்கப்பட்டது ரசவாத கல்லை கண்டுபிடிப்பது அவ்வளவு சுலபமானது அல்ல ரசவாதிகள் எண்ணற்ற ஆண்டுகளை தங்களுடைய பரிசோதனை கூடங்களில் செலவிட்டு உலோகங்களை தூய்மைப்படுத்தி நெருப்பை உன்னிப்பாக கவனித்தனர் அவர்கள் அந்த நெருப்பின் அருகே ஏக ஏகப்பட்ட நேரத்தை செலவிட்டதால் உலக ஆடம்பரங்கள் அத்தனையும் அவர்கள் கைவிட்டனர் உலோகங்களை தூய்மைப்படுத்திய தாங்களும் தூய்மையூர வழிவகுத்ததை அவர்கள் கண்டறிந்தனர் என்று அந்த ஆங்கிலேயர் கூறினார் சாண்டியாகோ அந்த படிக வியாபாரியை பற்றி நினைத்து பார்த்தான் படிக கண்ணாடி பொருட்களை துடைத்து சுத்தப்படுத்துவது எதிர்மற எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட அவனுக்கு உதவும் என்பதால் அந்த வேலை அவனுக்கு நல்லது என்று அவர் கூறியிருந்தார் வாழ்வில் என்றேனும் ஒரு நாள் ரசவாதத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கை இப்போது அவனுக்கு அதிகரித்து கொண்டே போனது மேலும் ரசவாத கல்லுக்கு ஒரு அற்புதமான பண்பு நலன் உள்ளது அந்த கல்லின் ஒரு சிறு துண்டை கொண்டு மிக அதிக அளவில் உலோகங்களை தங்கமாக்க தங்கமாக மாற்ற முடியும் என்று அந்த ஆங்கிலேயர் கூறினார் அதை கேட்டவுடன் சாண்டியாகோவுக்கு ரசவாதத்தின் மீது இன்னும் அதிக ஆர்வம் ஏற்பட்டது சிறிது பொறுமை இருந்தால் தன்னால் எல்லாவற்றையும் தங்கமாக மாற்றிவிட முடியும் என்று அவன் நினைத்தான் அதில் வெற்றி பெற்ற ஹெல்வெஷல் எலையன்ஸ் ஃபல்கனெலி ஜீஃபர் போன்ற பல்வேறு நபர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி அவன் படித்திருந்தான் அவர்களுடைய கதைகள் சுவாரஸ்யம் ஊட்டியவையாக இருந்தன அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய கனவுகளை மெய்யாக்கினர் அவர்கள் பல இடங்களுக்கு பயணித்தனர் அறிவார்ந்த மனிதர்களோடு கலந்துரையாடினர் நம்பிக்கை இல்லாதோருக்கு அதிசயங்களை நிகழ்த்தி காட்டினர் ரசவாத கல்லையும் வாழ்வின் அமுதத்தையும் கைவசப்படுத்தினர் ஆனால் தான் அந்த அதி அற்புத படைப்பை எப்படி கற்றுக்கொள்வது என்பதை அவன் தெரிந்து கொள்ள விரும்பிய போது அவன் முற்றிலுமாக குழம்பி போனான் படங்கள் சங்கேத மொழியில் அறிவுறுத்தல்கள் எளிதில் புரிப்படாத உரைகள் போன்றவை தான் அங்கு இருந்தன ஓர் இரவு வேளையில் விஷயங்களை ஏன் அவர்கள் இவ்வளவு சிக்கலாக்குகின்றனர் என்று சாண்டியாகோ அந்த ஆங்கிலேயரிடம் கேட்டான் அவர் எளிதில் கோபம் கொண்டார் என்பதையும் சிறிது காலம் புத்தகங்களை வாசிக்காமல் இருந்ததால் அவருக்கு தன்னுடைய புத்தகங்கள் குறித்த ஏக்கம் இருந்ததையும் சாண்டியாகோ கவனித்தான் அந்த கேள்விக்கு அவர் பின்வருமாறு பதிலளித்தாள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் எல்லோருமே ஈயத்தை தங்கமாக மாற்றிக்கொண்டு திரிந்தால் என்ன நடக்கும் என்று கற்பனை செய்து பார் தங்கம் தன் மதிப்பை முற்றிலுமாக இழந்துவிடும் யார் விடாபிடியாக இருக்கிறார்களோ விஷயங்களை ஆழமாக கற்று தெரிந்து கொள்ள யார் தயாராக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மட்டுமே அந்த அதி அற்புத படைப்பை சாதிக்கின்றனர் அதனால் தான் நான் இந்த பாடைமனத்தின் நடுவில் இருக்கிறேன் சங்கீத மொழியை புரிந்து கொள்ள எனக்கு உதவ தயாராக இருக்கின்ற ஓர் உண்மையான ரசவாதியை நான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் இப்புத்தகங்கள் எப்போது எழுதப்பட்டன என்று சாண்டியாகோ கேட்டான் இவை பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டன அந்த காலத்தில் அச்சகங்கள் எதுவும் இருக்கவில்லை அல்லவா எனவே எல்லோரும் ரசவாதத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள அன்று எந்த வழியும் இருந்திருக்காது அப்படி இருக்கும் போது அவர்கள் ஏன் இப்படிப்பட்ட வினோதமான ஒரு மொழியையும் இவ்வளவு படங்களையும் பயன்படுத்தினர் என்று சாண்டியாகோ வாதிட்டான் அந்த ஆங்கிலேயர் இதற்கு நேரடியாக பதிலளிக்கவில்லை கடந்த ஒரு சில நாட்களாக தங்களுடைய பயணக்குழு இயங்கிய விதத்தையும் தான் உன்னிப்பாக கவனித்து வந்திருந்ததாகவும் ஆனால் அதிலிருந்து புதிதாக எதையும் நான் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றும் சண்டை பற்றிய பேச்சு அடிக்கடி நிகழ்ந்தது மட்டுமே தான் கவனித்திருந்த ஒரே விஷயம் என்றும் அவர் கூறினார் பிறகு ஒரு நாள் படிப்பதற்காக அந்த ஆங்கிலேயரிடம் இருந்து தான் வாங்கியிருந்த அனைத்து புத்தகங்களையும் சாண்டியகோ அவரிடம் திருப்பி கொடுத்தான் இவற்றிலிருந்து நீ ஏதேனும் கற்றுக்கொண்டாயா என்று அவர் கேட்டார் அவனுடைய பதிலை கேட்க அவர் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தார் 
சண்டைக்கான சாத்தியக்கூறை பற்றி நினைப்பதை தவிர்ப்பதற்காக அவர் யாருடனாவது உரையாட விரும்பினார் சாண்டியாகோ அக்கேள்விக்கு இவ்வாறு பதிலளித்தான் பிரபஞ்சத்துக்கு ஓர் ஆன்மா இருக்கிறது என்பதையும் அந்த ஆன்மாவை புரிந்து கொள்ளுகின்ற எவரொருவராலும் அனைத்து விஷயங்களின் மொழியை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதையும் நான் கற்றுக்கொண்டுள்ளேன் பல ரசவாதிகள் தங்களுடைய கனவுகளை மெய்யாக்கினர் என்பதையும் பிரபஞ்ச ஆன்மாவை ரசவாத கல்லையும் அமுதத்தையும் அவர்கள் கண்டறிந்தனர் என்பதையும் நான் தெரிந்து கொண்டேன் இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒரு மரகத கல்லின் மேற்பரப்பின் மீது எழுதப்படக்கூடிய அளவுக்கு இவ்விஷயங்கள் அனைத்தும் மிகவும் எளிமையானவை என்பதையும் நான் கற்றுக்கொண்டேன் இந்த பதிலை கேட்டு அந்த ஆங்கிலேயர் ஏமாற்றம் அடைந்தார் பல்லாண்டு கால ஆராய்ச்சி மாயாஜால அடையாள சின்னங்கள் வினோதமான சொற்கள் பரிசோதனை கூட கருவிகள் ஆகிய எதுவும் சாண்டியாகோவுக்கு பிரமிப்பூட்டவில்லை என்பது அவருக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுத்தது இவ்விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அவனுடைய ஆன்மா இன்னும் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கவில்லை என்று அவர் நினைத்தார் பிறகு அவர் தன்னுடைய புத்தகங்களை எடுத்து மீண்டும் அவற்றை அவற்றுக்குரிய பைகளில் அடுக்கினார் நீ மீண்டும் இந்த பயணக்குழுவின் நடவடிக்கைகளை கவனிக்க போகலாம் ஆனால் அது எனக்கு எதையும் கற்றுத்தரவில்லை என்று அவர் கூறினார் சாண்டியாகோ மீண்டும் பழைவனத்தின் அமைதியை பற்றியும் விலங்குகள் நடந்த போது அவற்றின் கால்கள் மேலெழுப்பிய மணலை பற்றியும் சிந்திக்கலானான் விஷயங்களை கற்று தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு சொந்த வழி இருக்கிறது அந்த ஆங்கிலேயரின் வழி என்னுடையதை போல இல்லை என்னுடைய வழி அவருடையதை போல இல்லை ஆனால் நாங்கள் இருவருமே எங்களுடைய கனவுகளை தேடிச் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அதற்காக அவரை மதிக்கிறேன் என்று சாண்டியாகோ தனக்கு தானே கூறிக்கொண்டான் அந்த பயணக்குழு இரவு பகலாக பயணிக்க தொடங்கியது முகமூடிகள் அணிந்த பெடுவின்கள் இப்போது அடிக்கடி தோன்றினர் பல்வேறு பழங்குடியினத்தவருக்கு இடையே சண்டை ஏற்கனவே தொடங்கியிருந்ததாக சாண்டியாகோவின் நண்பராக ஆகியிருந்த அந்த ஒட்டைய ஒட்டகக்காரர் கூறினார் தங்களுடைய குழு அந்த பாலைவன சோலையை சென்றடைந்தால் தாங்கள் அதிர்ஷ்டம் செய்தவர்கள் என்று அர்த்தம் என்று அவர் கூறினார் அக்குழுவுடன் பயணித்துக் கொண்டிருந்த விலங்குகள் மிகவும் களைத்து போயிருந்தனர் ஆண்களுக்கு இடையேயான உரையாடல்கள் நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே போயினர் இரவில் நிலவிய மயமான அமைதி தான் பொறுத்து கொள்ள முடியாததாக இருந்தது முன்பு ஓர் ஒட்டகம் முணுகினால் அது வெறும் சாதாரணமான ஒரு முணுகலாக இருந்திருந்தது ஆனால் இப்போது அது எல்லோரையும் அச்சுறுத்தியது ஏனெனில் அது யாரோ தங்களை சூறையாட வருவதற்கான ஒரு சமிக்கையாக இருக்கக்கூடும் என்று அவர்கள் கருதினர் ஆனால் சண்டை குறித்த அச்சுறுத்தல் பற்றி அந்த ஒட்டகக்காரர் அவ்வளவு கவலைப்பட்டதாக தோன்றவில்லை ஓர் இரவில் அவர்கள் ஒரு ஒரு கொத்து பேரிச்சம் பழத்தை சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தனர் அங்கு நெருப்பு எதுவும் மூட்டப்பட்டிருக்கவில்லை வானில் நிலவும் காணப்படவில்லை அப்போது அந்த ஒட்டகக்காரர் நான் எப்போதும் உயிர் துடிப்போடு இருக்கிறேன் நான் சாப்பிடும் போது உணவை பற்றி மட்டுமே நான் சிந்திக்கிறேன் நான் நடந்து கொண்டிருந்தால் நடப்பதன் மீது மட்டுமே நான் கவனம் செலுத்துகிறேன் நான் சண்டையிட்டு மடிய வேண்டியிருந்தாலும் நான் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன் எப்படியும் என்றேனும் ஒரு நாள் நான் இறக்கத்தானே போகிறேன் என்று கூறினார் அவர் தொடர்ந்தார் ஏனெனில் நான் என்னுடைய கடந்த காலத்திலோ அல்லது எதிர்காலத்திலோ வாழ்வதில்லை நிகழ்காலத்தில் மீது மட்டுமே நான் ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறேன் உங்கள் கவனத்தை எப்போதும் நிகழ்காலத்தின் மீது உங்களால் குவிக்க முடிந்தால் நீங்கள் ஒரு மகிழ்ச்சியான மனிதராக இருப்பீர்கள் இந்த பாலைவனத்தில் உயிரினங்கள் இருப்பதையும் சொர்க்கத்தில் விண்மீன்கள் இருப்பதையும் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் பழங்குடியினர் மனித இனத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதால் அவர்கள் தங்களுக்கிடையே சண்டையிட்டு கொள்கின்றனர் ஆனால் வாழ்க்கை உங்களுக்கு ஒரு கேளிக்கை விருந்தாக இருக்கும் ஒரு மாபெரும் திருவிழாவாக இருக்கும் ஏனெனில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இக்கணம் தான் வாழ்க்கை இரண்டு இரவுகளுக்கு பிறகு சாண்டியாகோ தூங்குவதற்கு தயாராகி கொண்டிருந்த போது ஒவ்வொரு இரவும் தாங்கள் பின்தொடர்ந்த அந்த விண்மீனை அவன் தேடினான் தொடுவானம் இப்போது சற்று தாழ்ந்திருந்ததாக அவன் நினைத்தான் ஏனெனில் இப்போது தன்னால் பாலைவனத்திலேயே விண்மீன்களை பார்க்க முடிந்தது போல் அவனுக்கு தோன்றியது அது பாலைவன சோலை என்று அந்த ஒட்டகக்காரர் கூறினார் நாம் ஏன் இப்போது அங்கு செல்லக்கூடாது என்று சாண்டியாகோ கேட்டான் ஏனென்றால் நாம் இப்போது தூங்கியாக வேண்டும் சூரியன் உதயமானவுடன் சாண்டியாகோ கண் விழித்தான் அங்கு முந்தைய இரவில் விண்மீன்கள் இருந்திருந்த இடத்தில் இப்போது அவனுக்கு முன்னால் எண்ணற்ற ஈச்ச மரங்கள் வரிசையாக நின்றன அவை அந்த ஒட்டுமொத்த பாலைவனம் நெடுகிலும் பரவியிருந்தன அதிகாலையிலேயே கண் விழித்திருந்த அந்த ஆங்கிலேயர் நாம் சாதித்து விட்டோம் என்று உற்சாகமாக கூறினார் ஆனால் சாண்டியாகோ அமைதியாக இருந்தான் பாலைவனத்தின் அமைதி அவனுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்து வந்திருந்தது 
வெறுமனே மரங்களை பார்ப்பதில் அவன் திருப்தி அடைந்தான் பிரமிடுகளை சென்றடைவதற்கு அவன் இன்னும் நெடுந்தூரம் பயணிக்க வேண்டியிருந்தது இன்றைய காயை பொழுது பின்னர் என்றேனும் ஒரு நாள் வெறும் நினைவாக மட்டுமே இருக்கும் ஆனால் அந்த ஒட்டகை ஒட்டகக்காரர் கூறியிருந்ததை போல இது ஒரு கொண்டாட்ட கணம் அவன் அதை முழுமையாக வாழ விரும்பினான் ஈற்ற மரங்களின் காட்சி பின்னொரு நாள் ஒரு நினைவாக மட்டுமே இருக்கும் என்றாலும் இக்கணத்தில் நிழலையும் தண்ணீரையும் போலிருந்து பாதுகாப்பான ஒரு புகலிடத்தையும் அது உணர்த்தியது நேற்று அந்த ஒட்டகத்தின் முடகல் ஆபத்தை உணர்த்தியது இன்று ஈச்சமர வரிசை ஒன்று ஓர் அதிசயத்தை பறைசாற்றக்கூடும் உலக பல மொழிகளை பேசுகிறது என்று சாண்டியாகோ நினைத்தான் நூற்றுக்கணக்கான மக்களும் விலங்குகளும் அந்த பாலைவன சோலைக்கு வந்து கொண்டிருந்ததை கண்ட அந்த ரசவாதி காலங்கள் வேகமாக கடந்ததாகவும் அது போலவே பயண குழுக்களும் வேகமாக கடந்ததாகவும் நினைத்தான் புதிதாக வந்தவர்கள் ஏற்கனவே அங்கிருந்தவர்களிடம் சத்தமாக பேசினர் அங்கு எழுந்த புழுதி அந்த பாலைவன சூரியனை கூட மறைத்து விட்டது அந்த பாலைவன சோலையில் வாழ்ந்த குழந்தைகள் அந்நியர்களின் வரவால் உற்சாகத்தில் திளைத்தனர் பழங்குடியின தலைவர்கள் அந்த பயணக்குழுவின் தலைவரை வரவேற்று அவரோடு ஒரு நீண்ட உரையாடலில் ஈடுபட்டதை அந்த ரசவாதி கவனித்தார் ஆனால் அவர் இவை எதையும் பற்றியும் அக்கறை கொள்ளவில்லை பலர் அங்கு வந்து சென்றதை அவர் ஏற்கனவே பார்த்திருந்தார் பாலைவனம் எப்போதும் போல இருந்தது அரசர்களும் ஆடிகளும் அந்த பாலைவன மணல் மீது நடந்து சென்றதை அவர் பார்த்திருந்தார் பாலைவன காற்று அங்கிருந்த மணற்குன்றுகளை தொடர்ந்து மாற்றிக்கொண்டே இருந்தது ஆனாலும் அவர் சிறு குழந்தைகளாக இருந்த நாள் முதலாக அறிந்திருந்த அதே மணல் தான் இது வாரக்கணக்கில் மஞ்சள் நிற மணலையும் நீளமானத்தையும் மட்டுமே பார்த்துவிட்டு முதன் முதலாக ஈச்ச மரங்களின் பசுமையை காணுகின்ற பயணியர் அனுபவித்த மகிழ்ச்சியை கண்டபோது அந்த ரசவாதி எப்போதும் அதை ரசித்து மகிழ்ந்தார் ஈச்ச மரங்களின் மகத்துவத்தை மனிதன் உணர வேண்டும் என்பதற்காகவே கடவுள் பாலைவனத்தை படைத்தார் போலும் என்று அவர் நினைத்தார் நடைமுறை விவகாரங்கள் மீது கவனம் செலுத்துவதென்று அவர் தீர்மானித்தார் தன்னுடைய ரகசியங்களில் சிலவற்றை தான் கற்றுக் கொடுப்பதற்கு அந்த பயணக்குழுவில் ஒருவர் இருந்தார் என்பதை அந்த ரசவாதி அறிந்திருந்தார் அப்படி ஒருவர் இருந்ததே சகுனங்கள் அவரிடம் கூறியிருந்தன அந்த நபர் யார் என்பதை இதுவரை அந்த ரசவாதி அறியவில்லை ஆனால் அந்த நபர் அவர் முன் தோன்றும் போது பழக்கப்பட்டு போயிருந்தவருடைய கண்களால் நிச்சயமாக அந்த நபரை அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியும் தன்னுடைய முந்தைய சீரினை போலவே இந்நபரும் திறன் வாய்ந்தவராக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று அவர் நினைத்தார் இவ்விஷயங்கள் ஏன் வாய்வழி தகவல் பரிமாற்றத்தின் மூலம் எடுத்துரைக்கப்பட வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அவை ஒன்றும் ரகசியங்கள் அல்லவே கடவுள் தன்னுடைய இரகசியங்களை மற்ற உயிரினங்களிடம் சுலபமாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரே என்று அந்த ரசவாதி நினைத்தார் இதற்கு அவரிடம் ஒரே ஒரு விளக்கம் தான் இருந்தது விஷயங்கள் இவ்வழியில் தான் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டதாக வேண்டும் ஏனெனில் அவை தூவை தூய வாழ்க்கையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றை எழுத்து வடிவிலோ அல்லது படங்களின் வடிவிலோ படம் பிடிக்க முடியாது வார்த்தைகளும் படங்களும் மக்களுடைய மனங்களை கவருவதால் பிரபஞ்ச மொழியை அவர்கள் மறந்து விடுவது இன்னொரு காரணம் தான் பார்த்து கொண்டிருந்த காட்சியை சாண்டியாகோவால் நம்ப முடியவில்லை பாலைவன சோலை என்பது ஒரு சில ஈச்ச மரங்கள் சூழ்ந்த ஒரு பகுதி என்று ஒரு புவியல் புத்தகத்தில் முன்பு அவன் பா படித்திருந்தான் ஆனால் உண்மையில் இந்த பாலைவன சோலை ஸ்பெயினில் உள்ள பல நகரங்களை விட மிக பெரியதாக இருந்தது அதில் முன்னூறு கிணறுகளும் ஐம்பதாயிரம் ஈச்ச மரங்களும் இருந்தன வண்ணமயமான கூடாரங்கள் அவற்றின் ஊடாக பரவி இருந்தன ரசவாதி இதை சந்திக்க பொறுமையற்று தவித்த அந்த ஆங்கிலேயர் இது ஆயிரத்தொரு அராபிய இரவுகள் கதையை போல இருக்கிறது என்று கூறினார் அங்கு வந்திருந்த விலங்குகளையும் மக்களையும் காண ஆர்வமாக இருந்த குழந்தைகள் அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டனர் அந்த பயணக்குழுவினர் ஏதேனும் சண்டையை பார்த்திருந்தனரா என்று தெரிந்து கொள்ள அந்த பாலைவன சோலையில் இருந்த ஆண்கள் விரும்பினர் அக்குழுவில் இருந்த வியாபாரிகள் கொண்டு வந்திருந்த துணிகளையும் விலையுயர்ந்த கற்களையும் பார்ப்பதற்கு பெண்கள் தங்களுக்கிடையே போட்டியிட்டனர் பாலைவனத்தின் அமைதி இப்போது ஒரு தொலைதூர கனவாக ஆனது அக்குழுவில் இந்த பயணியர் இடைவிடாமல் பேசிக்கொண்டு சிரித்து கொண்டும் கத்திக்கொண்டும் இருந்தனர் அவர்கள் ஏதோ ஆன்மீக உலகிலிருந்து முளை தெளிந்து மீண்டும் மக்களின் உலகுக்கு வந்து சேர்ந்ததை போல் அவர்களுடைய நடத்தை இருந்தது அவர்கள் நிம்மதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தனர் பாலைவனத்தில் அவர்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வந்திருந்தனர் ஆனால் பாலைவன சோலைகளில் வாழ்ந்தவர்களின் பெரும்பான்மையினர் பெண்களாகவும் குழந்தைகளாகவும் இருந்ததால் அவை எப்போது நடுநிலையான பகுதியிலாக கருதப்பட்டதாக அந்த ஒட்டகக்காரர்கள் சாண்டியோகோவிடம் விளக்கினார் பாலைவனம் நெடுகிலும் பாலைவன சோலைகள் இருந்தன ஆனால் பழங்குடியினர் பாலைவனத்தில் மட்டுமே சண்டையிட்டனர் எனவே பாலைவன சோலைகள் புகலிடங்களாக ஆகின அந்த பரபரப்பான சூழலில் அந்த பயணக்குழுவின் தலைவர் எப்படியோ தன்னுடைய குழுவினர் அனைவரையும் ஒன்று திரட்டி சில அறிவுறுத்தல்களை கொடுத்தார் 
பழங்குடியினருக்கு இடையேயான சண்டை முடியும் வரை நாம் எல்லோரும் இந்த பாலைவன சோலையிலேயே தங்கியிருக்க வேண்டும் நான் இங்கு விருந்தாளிகளாக வந்திருப்பதால் இங்கு வாழுகின்றவர்களுடன் இடத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் தங்குவதற்கு என்ற அளவு சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்து கொடுக்கப்படும் அதுதான் விருந்தோமல் விதி என்று கூறிய அவர் தன்னுடைய சொந்த காவலாளிகள் உட்பட எல்லோரும் தங்களுடைய ஆயுதங்கள் அந்த பாலைவன சோலையின் தலைவர்கள் நியமித்த நபர்களிடம் ஒப்படைக்கும்படி அவர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார் இவை சண்டையில் விதிமுறைகள் சண்டையிடும் குழுவினர் தங்கி இலை பார்வதற்கு இந்த பாலைவன சோலைகள் இடம் கொடுப்பதில்லை என்று அக்குழுவின் தலைவர் விளக்கினார் குரோமியம் முலாம் பூசப்பட்ட ஒரு கை துப்பாக்கியை அந்த ஆங்கிலேயர் தன்னுடைய பையிலிருந்து வெளியே எடுத்து ஆயுதங்களை சேகரித்துக் கொண்டிருந்த நபர்களிடம் கொடுத்ததை கண்டு சாண்டியாகோ வியந்தான் உங்களுக்கு எதற்காக ஒரு கை துப்பாக்கி என்று அவன் கேட்டான் மக்கள் மீது நம்பிக்கை வைக்க அது எனக்கு உதவியது என்று அந்த ஆங்கிலேயர் பதிலளித்தார் இதற்கிடையே சாண்டியாகோ தன்னுடைய புதையலை பற்றி நினைத்தான் அவனுடைய கனவு கைகூடும் வேலை நெருங்க நெருங்க விஷயங்கள் மென்மேலும் அதிக கடினமான விஷயங்களாக ஆகின அந்த முதிய அரசர் கூறியிருந்த துவக்க ஆட்டக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் இனியும் வேலை செய்ய வில்லை என்பது போல் அவனுக்கு தோன்றியது சாண்டியாகோ தன் கனவை பின்தொடர்ந்து சென்ற போது தொடர்ந்து அவனுடைய விடாமுயற்சியும் துணிச்சலும் சோதிக்கப்பட்டு கொண்டே இருந்தன எனவே அவனால் அவசரப்படவோ அல்லது பொறுமை இழக்கவோ முடியவில்லை அவன் தன்னை தானே முன்னோக்கி உந்தி தள்ளினால் தன்னுடைய பாதையில் கடவுள் விட்டு சென்றுள்ள அடையாளங்களையும் சகுனங்களையும் பார்க்க அவன் தவறிவிடுவான் கடவுள் அவற்றை என்னுடைய வழிநடிகளும் நிலைப்படுத்தி இருந்தார் என்று அவன் நினைத்தான் இது அவனுக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது ஏனெனில் சாப்பிடுவது தூங்குவது அன்பை தேடுவது ஒரு வேலையை தேடுவது போன்ற விஷயங்களைப் போல சகுனங்கள் என்பவை இவ்வுலகம் சார்ந்த விஷயங்கள் என்று தான் இதுவரை அவன் எண்ணியிருந்தான் தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தனக்கு உணர்த்துவதற்கு கடவுள் பயன்படுத்திய ஒரு மொழி அது என்று ரீதியில் அவற்றை பற்றி அவன் ஒருபோதும் சிந்தித்திருக்கவில்லை பொறுமையாக இரு இது அந்த ஒட்டகக்காரர் கூறியதை போன்றதுதான் சாப்பிடும் நேரத்தில் சாப்பிடு தொடர்ந்து முன்னோக்கி செல்ல வேண்டிய நேரத்தில் செயலில் இறங்கு என்று அவன் தனக்கு தானே கூறிக்கொண்டான் அந்த பாலைவன சோலைக்கு வந்த முதல் நாளன்று அந்த ஆங்கிலேயர் உட்பட எல்லோரும் களைப்பினால் நன்றாக தூங்கினார் சாண்டியாகோவுக்கு அவனுடைய நண்பரிடமிருந்து சற்று தொலைவில் ஒரு கூடாரத்தில் ஒரு இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது அதில் அவனுடைய வதை ஒத்த ஐந்து இளைஞர்கள் இருந்தனர் அவர்கள் பால் பாலைவனத்து மக்கள் சாண்டியாகோவின் பெரிய நகரங்களை பற்றிய கதைகளை கேட்க அவர்கள் அவனை மொய்த்தனர் தானோர் இடையனாக இருந்த போது தன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்பது பற்றியும் படிக கண்ணாடி கடையில் தனக்கு கிடைத்த அனுபவங்களை பற்றியும் அவன் அந்த இளைஞர்களிடம் கூறிக்கொண்டிருந்த போது அந்த ஆங்கிலேயர் அவர்களுடைய கூடாரத்திற்குள் நுழைந்தார் காலை நேரம் முழுவதும் நான் உன்னை தேடிக் கொண்டிருந்தேன் என்று கூறி சாண்டியாகோவை வெளியே அழைத்து வந்த அவர் அந்த ரசவாதி எங்கே வசிக்கிறார் என்பதை கண்டுபிடிக்க நீ எனக்கு உதவ வேண்டும் என்று அவனிடம் கேட்டுக்கொண்டார் முதலில் அவர்கள் தாங்களாகவே அவரை தேடி கண்டுபிடிக்க முயன்றனர் ஒரு பாலைவன சோலையில் வசிக்கும் ஒரு ரசவாதி மற்றவர்களிடமிருந்து வித்தியாசமான ஒரு விதத்தில் தான் வாழ்வார் என்றும் அதனால் அவருடைய கூடாரத்தில் ஓர் அடுப்பு எப்போதும் எரிந்து கொண்டே இருக்க வாய்ப்புள்ளது என்றும் அவர்கள் நினைத்தனர் அவர்கள் எல்லா இடங்களிலும் தேடினர் ஆனால் அந்த பாலைவன சோலை தாங்கள் கற்பனை செய்திருந்ததை விட மிக பெரியதாக இருந்ததையும் அங்கு நூற்றுக்கணக்கான கூடாரங்கள் இருந்ததையும் அவர்கள் கண்டனர் நாம் இன்றைய நாள் முழுவதையும் வீணாக்கிவிட்டோம் என்று கூறிய அந்த ஆங்கிலேயர் அருகில் இருந்த ஒரு கிணற்றுக்கு பக்கத்தில் சாண்டியாகோவுடன் சேர்ந்து உட்கார்ந்தார் நாம் யாரிடமாவது கேட்கலாம் என்று சாண்டியாகோ பரிந்துரைத்தான் தான் அந்த பாலைவன சோலையில் இருந்ததற்கான காரணத்தை பற்றி மற்றவர்களிடம் கூற அந்த ஆங்கிலேயருக்கு விருப்பம் இருக்கவில்லை அவரால் ஒரு தீர்மானத்திற்கு வர முடியவில்லை ஆனாலும் இறுதியில் அரபு மொழியை தன்னை விட சிறப்பாக பேசி சாண்டியாகோ அதை செய்ய வேண்டும் என்று இருவரும் ஒப்புக்கொண்டனர் ஆட்டுத்தோளால் ஆன ஒரு பையில் நீரை நிறைத்து கொண்டு போவதற்காக அந்த கிணற்றை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணை சாண்டியாகோ அணுகினான் வணக்கம் அம்மா இங்கே ரசவாதி எங்கே வசிக்கிறார் என்று கண்டுபிடிக்க நான் முயற்சித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒருவரை பற்றி தான் ஒருபோதும் கேள்விப்பட்டதில்லை என்று கூறிய அப்பெண் அவசர அவசரமாக அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் ஆனால் அவள் போவதற்கு முன்பாக கருப்பு நிற ஆடை அணிந்திருந்த பெண்கள் திருமணமானவர்கள் என்பதால் அவன் அவர்களோடு பேசாமல் இருப்பது நல்லது என்று அவள் அவனுக்கு அறிவுறுத்திவிட்டு சென்றாள் பாரம்பரியத்தை அவன் மதிக்க வேண்டும் என்று அவள் கேட்டுக்கொண்டாள் அந்த ஆங்கிலேயர் இதனால் ஏமாற்றம் அடைந்தார் தான் இவ்வளவு நீண்ட தூரம் பயணித்து வந்திருந்து வீண் என்று அவருக்கு தோன்றியது சாண்டியாகோவும் அவருக்காக வருந்தினான் அவர் தன்னுடைய கனவை பின்தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார் யாரேனும் தன்னுடைய கனவை பின்தொடர்ந்து செல்லும் போது அவர் அதில் வெற்றி பெறுவதற்கு இப்பிரபஞ்சம் முயற்சிப்பதாகத்தானே அந்த முதிய அரசர் கூறினார் 
அவர் கூறியது நிச்சயமாக தவறாக இருக்காது என்று அவன் நினைத்தான் அரசவாதிகளை பற்றி இதற்கு முன்பு நான் ஒருபோதும் கேள்விப்பட்டதில்லை ஒருவேளை இங்கு இருக்கின்றவர்களும் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டதில்லையோ என்னவோ என்று சாண்டியாகோ கூறினான் இதை கேட்டவுடன் அந்த ஆங்கிலேயரின் கண்கள் ஒழிந்தன சபாஷ் ஒரு ரசவாதி என்பவர் யார் என்று இங்கு யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கலாம் இங்கு மக்களின் நோய்களை தீர்க்கின்றவர் யார் என்று கண்டுபிடி கருப்பு ஆடை அணிந்த பல பெண்கள் அந்த கிணற்றில் நீர் இறைப்பதற்காக வந்தனர் ஆனால் சாண்டியகோ அவர்களின் யாரிடனும் பேசவில்லை அந்த ஆங்கிலேயர் எவ்வளவோ வற்புறுத்தியும் கூட அவன் அவர்களோடு பேச மறுத்து விட்டான் அப்போது அங்கே ஆடவர் ஒருவர் வந்தார் மக்களுடைய நோய்களை தீர்க்கின்ற யாரேனும் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று சாண்டியகோ அவரிடம் கேட்டான் அல்லாதான் எங்களுடைய நோய்களை குணப்படுத்துகிறார் நீங்கள் மாந்திரீக மருத்துவர்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அவர் பதிலளித்தார் அந்நியர்களை கண்டால் அவருக்கு பயம் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது அவர் குரானிலிருந்து சில வரிகளை கூறிவிட்டு அங்கிருந்து போய்விட்டார் பிறகு இன்னொருவர் அங்கே வந்தார் வயதில் இவர் முந்தையவரை விட சற்று மூத்தவராக இருந்தார் அவருடைய கையில் ஒரு சிறிய வாழி இருந்தது சாண்டியாகோ அதே கேள்வியை அவரிடம் கேட்டான் அப்படிப்பட்ட ஒருவரை நீ ஏன் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறாய் என்று அந்த அராபியர் கேட்டார் ஏனெனில் அவரை சந்திப்பதற்காக என்னுடைய நண்பர் பல மாதங்கள் பயணித்து இங்கே வந்திருக்கிறார் என்று சாண்டியாகோ விளக்கினார் அந்த அராபியர் ஒரு சில கணங்கள் சிந்தித்து விட்டு நீங்கள் தேடுவதை வைத்து பார்த்தால் அவர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒருவராக இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒருவர் இந்த பாலைவன சோலையில் இருக்கிறார் பழங்குடியின தலைவர்கள் கூட கூட தங்களுக்கு விருப்பமான நேரத்தில் அவரை பார்க்க முடியாது அவர் அனுமதி கொடுத்தால் மட்டுமே அவர்களால் அவரை சந்திக்க முடியும் என்று கூறினார் அவர் மேலும் நீங்கள் இருவரும் சண்டை முடியும் வரை காத்திருங்கள் பிறகு உங்களுடைய பயணக்குழுவுடன் இங்கிருந்து போய்விடுங்கள் இந்த பாலைவன சோலையின் வாழ்க்கைக்குள் நுழைய முயற்சிக்காதீர்கள் என்று கூறிவிட்டு அங்கிருந்து போய்விட்டார் ஆனால் அந்த அங்கிலேயர் இதை கேட்டு பேர் உவகை கொண்டார் தாங்கள் சரியான பாதையில் போய்க் கொண்டிருந்ததாக அவர் கூறினார் இறுதியாக கருப்பு அல்லாத ஆடை அணிந்த ஓர் இளம் பெண் அங்கே வந்தாள் அவள் தன் தோல் மீது பெரிய ஜாடி ஒன்றை சுமந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் தன் தலையின் முக்காடு அணிந்திருந்தாள் ஆனால் அவளுடைய முகம் மூடப்பட்டிருக்கவில்லை அந்த ரசவாதியை பற்றி அவளிடம் கேட்பதற்காக சேண்டியகோ அவள் அவளை அணுகினான் அக்கணத்தில் காலச்சக்கரம் அப்படியே நின்றுவிட்டது போல அவனுக்கு தோன்றியது பிரபஞ்ச ஆன்மா அவனுக்குள் கிளர்ந்தெழுந்தது அவன் அவளுடைய கருநிற கண்களை ஊடுருவி பார்த்தபோது அவளுடைய உதடுகள் ஒரு புன்னகைக்கும் மௌனத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருந்ததை கண்டான் அக்கணத்தில் ஒட்டுமொத்த உலகமும் பேசிய மொழியின் மிக முக்கியமான பகுதியை அவன் கற்றுக்கொண்டான் இப்புவியில் எல்லோரும் தங்கள் இதயத்தின் வாயிலாக புரிந்து கொண்ட மொழி அது காதல் மனித குலத்தை விட பழமையானது பாலைவனத்தை விட புராதனமானது அது இரண்டு ஜோடி கண்கள் சந்தித்து கொண்ட போது ஒரே சக்தியை வெளிப்படுத்திய ஒன்று அது அந்த கிணற்றடியில் சாண்டியாகோவின் கண்களும் அப்பெண்ணின் கண்களும் அதே சக்தியை தான் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தன அவள் புன்னகைத்தாள் அது நிச்சயமாக ஒரு சகுனம்தான் தன்னை அறியாமல் அவன் எந்த சகுனத்திற்காக தான் வாழ்நாள் முழுவதும் காத்து கொண்டிருந்தானோ அதே சகுனம்தான் அது தன்னுடைய செம்மறியாடுகளிடமும் தன்னுடைய புத்தகங்களிலும் அந்த படிக கண்ணாடிகளிலும் அந்த பாலைவனத்தின் அமைதியிலும் அவன் எந்த சகுனத்தை தேடிக்கொண்டிருந்தானோ அதே சகுனம்தான் அது தூய்மையான பிரபஞ்ச மொழி அது முடிவற்ற காலத்தின் ஊடாக பயணிப்பதற்கு பிரபஞ்சத்திற்கு எந்த விளக்கமும் தேவையில்லாததை போல அந்த பிரபஞ்ச மொழிக்கும் எந்த விளக்கமும் தேவைப்படவில்லை தன் வாழ்வில் இடம்பெற்றிருந்த ஒரே பெண்ணுடன் தான் இருந்ததை அவன் அக்கணத்தில் உணர்ந்தான் வார்த்தைகளுக்கான தேவை ஏதுமின்றி அவளும் அதே போல உணர்ந்தாள் உலகில் வேறு எதுவொன்றையும் விட அதை அவன் உறுதியாக நம்பினான் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு முன்பு அவன் அவள் மீது காதல் வாய்ப்பட வேண்டும் அவளை உண்மையிலேயே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகுதான் அவளை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவனுடைய பெற்றோரும் தாத்தாவும் பாட்டியும் அவனிடம் கூறியிருந்தனர் ஆனால் அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை கொண்டிருந்தவர்கள் பிரபஞ்ச மொழியை ஒருபோதும் கற்றிருக்கவில்லை போலும் என்று சாண்டியாகோ நினைத்தார் ஏனெனில் அந்த மொழி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் போது ஒரு பாலைவனத்தின் நடுவிலானாலும் சரி அல்லது ஏதோ ஒரு பெரிய நகரத்தினாலும் சரி உலகில் யாரோ உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை உங்களால் சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிப்பட்ட இரண்டு பேர் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்கொள்ளும் நேரத்தில் அவர்களுடைய கண்கள் சந்தித்துக் கொள்ளும் போது கடந்த காலமும் எதிர்காலமும் முக்கியமற்றவையாக ஆகிவிடுகின்றன அந்த கணம் மட்டுமே அப்போது இருக்கிறது சூரியனுக்கு கீழே இருக்கின்ற எல்லாமே ஒரே கையால் தான் எழுதப்பட்டுள்ளது என்பது அப்போது மிகவும் உறுதியாக தெரிகிறது அந்த கைதான் 
காதலை தூண்டுகிறது இவ்வுலகில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் ஜோடியாக இன்னொரு ஆன்மாவை உருவாக்குகிறது அப்படிப்பட்ட காதல் இல்லாமல் ஒருவருடைய கனவுகளுக்கு எந்த அர்த்தமும் இருக்காது மக்தூப் என்று சண்டியாகோ நினைத்தான் அந்த ஆங்கிலேயர் அவனை உலுக்கி அவளிடம் கேள் என்று கூறினார் சாண்டியாகோ அவளை நெருங்கினார் அவள் புன்னகைத்த போது அவனும் புன்னகைத்தான் உன் பேர் என்ன என்று அவன் அவளிடம் கேட்டான் அவள் வேறு எங்கோ பார்த்தபடி பாத்திமா என்று பதிலளித்தாள் என்னுடைய நாட்டிலும் பல பெண்களுக்கு இதே பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது முகது முகமது நபிகளின் மகளுடைய பெயர் அது பல பகுதிகளுக்கு படையெடுத்து சென்று அவற்றை ஆக்கிரமித்தவர்கள் அப்பெயரை எல்லா இடங்களிலும் பரப்பினர் என்று அந்த அழகான பெண் கூறினாள் அவள் அந்த ஆக்கிரமிப்பாளர்களை பற்றி பெருமிதத்துடன் பேசினாள் அந்த ஆங்கிலேயர் சாண்டியாகோவை லேசாக இடித்தார் உடனே அவன் மக்களுடைய நோய்களை தீர்க்கின்ற ஒருவர் இங்கு இருக்கிறாரா என்று பாத்திமாவிடம் கேட்டான் அப்படிப்பட்ட ஒருவர் இருக்கிறார் உலகின் அனைத்து இரகசியங்களையும் அறிந்தவர் அவர் அவர் இந்த பாலைவனத்தின் ஜீனிக்களுடன் பேசும் திறன் படைத்தவர் என்று அவள் கூறினாள் ஜீனிக்கள் என்பவை நல்ல மனிதர்கள் மற்றும் தீய மனிதர்களின் ஆவிகள் பாத்திமா தென் திசையை சுட்டிக்காட்டி அந்த வினோதமான மனிதர் அங்கு வாழ்ந்து வந்ததாக கூறினார் பிறகு அவள் தன்னுடைய ஜாடியில் தண்ணீரை நிரப்பிக் கொண்டு அங்கிருந்து போய்விட்டாள் அந்த ரசவாதியை தேடி அந்த ஆங்கிலேயரும் அங்கிருந்து விரைந்தார் சாண்டியாகோ அங்கேயே நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்திருந்தான் தான் தரிஃபா நகரில் இருந்து நாளன்று லெவான் காற்று இதே பெண்ணின் நறுமணத்தை தன்னோடு சுமந்து வந்திருந்ததை அவன் நினைத்து பார்த்தான் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தி இருந்தது தனக்கு தெரிவதற்கு முன்பாகவே தான் அவளை காதலித்திருந்ததை அவன் உணர்ந்தான் அவள் மீது தான் கொண்டிருந்த காதல் இவ்வுலகில் இருந்த எல்லா புதையல்களையும் கண்டுபிடிக்க தனக்கு உதவும் என்று அவன் நினைத்தான் மறுநாள் அப்பெண்ணை மீண்டும் காணும் நம்பிக்கையுடன் அதே கிணற்றுக்கு அவன் சென்றான் ஆனால் அங்கே அந்த அங்கிலேயர் அந்த பாலைவனத்தை வெறுத்து பார்த்தபடி நின்று கொண்டிருந்ததை கண்டு அவன் வியப்புற்றான் சாண்டியாகோ மதியம் மற்றும் மாலை பொழுது முழுவதும் நான் அந்த ரசவாதிக்காக காத்திருந்தேன் மாலையில் வானில் முதல் விண்மீன்கள் தோன்றிய போது அவர் வந்தார் நான் எதை தேடிக்கொண்டிருந்தேன் என்பதை நான் அவரிடம் கூறினேன் நான் எப்போதேனும் இயத்தை தங்கமாக மாற்றியிருந்தேனா என்று அவர் கேட்டார் அதை கற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் நான் இங்கு வந்திருந்ததாக அவ் நான் அவரிடம் தெரிவித்தேன் போய் முயற்சி செய் என்று அவர் கூறினார் அதற்கு மேல் அவர் எதுவும் கூறவில்லை சாண்டியாகோ மௌனமாக இருந்தான் அந்த ஆங்கிலேயர் ஏற்கனவே பல முறை செய்திருந்த ஒன்றை அவர் மீண்டும் செய்ய வேண்டும் என்று அந்த ரசவாதி கூறுவதை கேட்பதற்காகவா அவர் இவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்து வந்திருந்தார் என்று நினைத்து சாண்டியாகோ வருந்தினான் ஆனாலும் அப்படியானால் அதை மீண்டும் முயற்சித்து பாருங்கள் என்று அவன் அவரிடம் கூறினான் நான் அதைத்தான் செய்ய போகிறேன் நான் இப்போதே அதை துவக்க போகிறேன் அவர் அங்கிருந்து போனவுடன் பாத்திமா அங்கு வந்து தன்னுடைய ஜாடியில் நீரை நிரப்பினாள் சாண்டியாகோ அவரிடம் உன்னிடம் ஒரே ஒரு விஷயத்தை கூறுவதற்காகவே நான் இங்கு வந்தேன் நான் உன்னை என் மனைவியாக ஆக்கிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் என்று கூறினான் இதை கேட்டவுடன் அதிர்ச்சியில் அவள் தன்னுடைய ஜாடியை கீழே போட்டுவிட்டாள் அதிலிருந்த நீர் நிலத்தின் மீது சிந்தியது நான் தினமும் இங்கு உனக்காக காத்து கொண்டிருக்க போகிறேன் பிரமிடுகளுக்கு அருகில் எங்கோ இருக்கின்ற ஒரு புதையலை தேடி நான் இந்த பாலைவனத்தை கடந்து கொண்டிருக்கிறேன் பழங்குடியினருக்கு இடையேயான இந்த சண்டை முதலில் எனக்கு ஒரு சாபம் போல தோன்றியது ஆனால் அது என்னை உன்னிடம் அழைத்து வந்திருப்பதால் அது இப்போது எனக்கு ஓர் ஆசீர்வாதமாக தெரிகிறது இந்த சண்டை என்றேனும் ஒரு நாள் முடிந்துவிடுமே என்று பாத்திமா கூறினான் தன்னை சூழ்ந்திருந்த ஈச்ச மரங்களை சாண்டியாகோ பார்வையிட்டான் தான் ஒரு இடையனாக இருந்திருந்ததையும் மீண்டும் தன்னால் ஒரு இடையனாக ஆக முடியும் என்பதையும் அவன் தனக்குத்தானே நினைவூட்டிக் கொண்டான் தன்னுடைய புதையிலை விட பாத்திமா அதிக முக்கியமானவள் என்று அவன் கருதினான் அப்பெண் அவனுடைய மனத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த எண்ணங்களை யூகிக்க முடிந்தவள் போல பழங்குடி மக்கள் எப்போதும் புதையல் வேட்டையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர் இந்த பாலைவனத்தின் பெண்கள் தங்களுடைய பழங்குடியின ஆண்கள் குறித்து பெருமிதம் கொண்டுள்ளனர் என்று கூறினாள் பிறகு அவள் தன்னுடைய ஜாடியின் மீண்டும் நீரை நிரப்பிக் கொண்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றாள் சாண்டியாகோ அவளை சந்திப்பதற்காக தினமும் அந்த கிணற்றடிக்கு சென்றான் தான் இடையனாக இருந்தபோது தன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்பதை பற்றியும் அந்த முதிய அரசரை பற்றியும் அந்த படிக கண்ணாடி கடையை பற்றியும் அவன் அவளிடம் கூறினான் அவர்கள் இருவரும் நண்பர்களாயினர் தினமும் அவன் அவளுடன் செலவிட்ட பதினைந்து நிமிடங்களை தவிர ஒவ்வொரு நாளும் அவனுக்கு ஒரு யூகம் 
யுகம் போல கடிந்தது அவன் அந்த பாலைவன சோலைக்கு வந்து சுமார் ஒரு மாதம் ஆகியிருந்த போது அந்த பயணக்குழுவின் தலைவர் தன்னுடைய பயணம் செய்து கொண்டிருந்த எல்லோரையும் அழைத்து ஒரு கூட்டம் போட்டார் சண்டை எப்போது முடியும் என்று நமக்கு தெரியாது எனவே நம்மால் நம்முடைய பயணத்தை தொடர முடியாது சண்டைகள் நெடுங்காலம் நீடிக்கக்கூடும் சில சமயங்களில் பல ஆண்டுகள் அவை தொடரக்கூடும் இரண்டு பக்கங்களிலும் சக்தி வாய்ந்த வீரர்கள் அடங்கிய குழுக்கள் இருக்கின்றன இரண்டு குழுக்களுமே அந்த சண்டை மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது இது நல்லவர்களுக்கும் தீயவர்களுக்கும் இடையே நடக்கின்ற சண்டை அல்ல சம அளவு அதிகாரத்தை பெறுவதற்காக இரண்டு குழுவினருக்கு இடையே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சண்டை இது அப்படிப்பட்ட சண்டைகள் தொடங்கும் போது அவை மற்றவை விட அதிக காலம் நீடிக்கின்றன ஏனெனில் இரண்டு பக்கங்களிலும் அல்லா இருக்கிறார் என்று அத்தலைவர் கூறினார் அந்த சந்திப்பு கூட்டம் முடிந்தது எல்லோரும் தத்தம் கூடாரங்களுக்கு சென்று விட்டனர் சாண்டியாகோ அன்று மதியம் பாத்திமாவை பார்க்க சென்றான் காலையில் நிகழ்ந்த சந்திப்பு கூட்டத்தை பற்றி அவன் அவளிடம் கூறினான் அப்போது அவள் நாம் இருவரும் சந்தித்து கொண்ட நாளுக்கு மறுநாள் நீ என்னை காதலிப்பதாக கூறினாய் பிறகு பிரபஞ்ச மொழி மற்றும் பிரபஞ்ச ஆன்மா பற்றி நீ ஏதோ எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாய் அதன் காரணமாக நான் உன்னில் ஒரு பகுதியாக ஆகியுள்ளேன் என்று கூறினாள் அவளுடைய குரலின் ஒளியை சாண்டியாகோ உன்னிப்பாக கவனித்தான் அது அந்த ஈச்சமரங்களின் ஊடாக வீசிய காற்றின் ஒளியை விட அதிக அழகானதாக இருந்ததாக அவன் நினைத்தான் அவள் சாண்டியாகோவிடம் இந்த பாலைவன சோலையில் நான் உனக்காக நீண்ட காலம் காத்து கொண்டு இருந்திருக்கிறேன் என்னுடைய கடந்த காலத்தை பற்றியும் என்னுடைய பாரம்பரியங்களை பற்றியும் பெண்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் இந்த பாலைவனத்து ஆண்கள் கொண்டிருக்கின்ற எதிர்பார்ப்பை பற்றியும் நான் முற்றிலுமாக மறந்துவிட்டேன் இந்த பாலைவனம் எனக்கு ஓர் அற்புதமான பரிசை கொண்டு வரும் என்று நான் ஒரு குழந்தையாக இருந்து நான் முதலாக கனவு கண்டு வந்துள்ளேன் இப்போது என்னுடைய பரிசு என்னிடம் வந்து சேர்ந்து விட்டது நீதான் அப்பரிசு என்று கூறினான் அவன் அவளுடைய கையை பிடித்து கொள்ள விரும்பினாள் ஆனால் அவளுடைய கைகள் அவளுடைய ஜாடியின் கைப்பிடிகள் பிடித்திருந்தன நீ உன்னுடைய கனவுகளை பற்றியும் அந்த முதிய அரசரை பற்றியும் உன்னுடைய புதையலை பற்றியும் என்னிடம் கூறியுள்ளாய் சகுனங்களை பற்றி நீ என்னிடம் கூறியுள்ளாய் எனவே இப்போது எனக்கு எது குறித்தும் பயமில்லை ஏனெனில் அந்த சகுனங்கள் தான் உன்னை என்னிடம் அழைத்து வந்துள்ளன நான் உன் கனவின் ஒரு பகுதியாகவும் உன் பிறவி நோக்கத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் ஆகியுள்ளேன் அதனால் தான் நீ உன்னுடைய இலக்கை நோக்கி முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் சண்டை முடியும் வரை நீ காத்திருக்க விரும்பினால் காத்திரு ஆனால் நீ அதற்கு முன்பு போக விரும்பினால் உன் கனவை பின்தொடர்ந்து போ இங்குள்ள மணற்குன்றுகள் காற்றால் மாற்றப்படுகின்றன ஆனால் இந்த பாலைவனம் ஒருபோதும் மாறுவதில்லை நாம் இருவரும் ஒருவர் மீது ஒருவர் கொண்டுள்ள காதலும் அதே விதத்தில் தான் இருக்கும் மக்து நான் உண்மையிலேயே உன் கனவின் ஒரு பகுதியாக இருந்தால் என்றேனும் ஒரு நாள் நீ என்னிடம் திரும்பி வருவாய் என்று அவள் கூறி முடித்தாள் அன்று அவளிடம் பேசிவிட்டு தன்னுடைய கூடாரத்திற்கு திரும்பிய சாண்டியாகோ பெரும் வருத்தத்தில் ஆழ்ந்தான் தனக்கு தெரிந்த திருமணமான இடையர்கள் அனைவரையும் பற்றியும் அவன் நினைத்து பார்த்தான் தாங்கள் தொலைதூர புல்வெளிகளுக்கு போயாக வேண்டும் என்று தங்கள் மனைவியரே ஒப்புக்கொள்ள வைப்பதற்கு அவர்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டனர் தாங்கள் நேசித்தவர்களை விட்டுவிட்டு செல்ல முடியாதபடி அவர்களுடைய அன்பு அவர்களை தடுத்தது இதை அவன் அடுத்த முறை ஃபாத்திமாவை சந்தித்த போது அவளிடம் கூறினான் அதற்கு அவள் இவ்வாறு பதிலளித்தாள் இந்த பாலைவனம் எங்களுடைய மக்களை எங்களிடமிருந்து கூட்டிச் செல்கிறது அவர்கள் எல்லா நேரங்களிலும் திரும்பி வருவதில்லை எங்களுக்கு அது நன்றாக தெரியும் எனவே நாங்கள் அதற்கு பழக்கப்பட்டு விட்டோம் திரும்பி வராதவர்கள் மேகங்களின் ஒரு பகுதியாகவும் குறுகிய மலைகளில் இடையில் ஒளிந்து கொள்ளுகின்ற விலங்குகளின் ஒரு பகுதியாகவும் பூமியிலிருந்து வெளிவருகின்ற நீரின் ஒரு பகுதியாகவும் ஆகிவிடுகின்றனர் அவர்கள் எல்லாவற்றின் ஒரு பகுதியாகவும் ஆகிவிடுகின்றனர் அவர்கள் இப்பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மாவாக ஆகி ஆகிவிடுகின்றனர் சிலர் திரும்பி வருகின்றனர் இதை கண்டு மற்ற பெண்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர் ஏனெனில் என்றேனும் ஒரு நாள் தங்களுடைய கணவன்மார்களும் திரும்பி வரக்கூடும் என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர் ஒரு காலத்தில் நான் அந்த பெண்களை பார்த்து அவர்களுடைய மகிழ்ச்சியை கண்டு பொறாமைப்பட்டிருக்கிறேன் இப்போது தங்களுடைய துணைவர்களுக்காக காத்திருக்கின்ற பெண்களில் நானும் ஒருத்தியாக இருப்பேன் நான் இந்த பாலைவனத்தை சேர்ந்தவள் அது குறித்து நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன் மணற்குன்றுகளுக்கும் வடிவம் கொடுக்கின்ற காற்றை போல என் கணவர் சுதந்திரமாக சுற்றித் திரிய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் தேவைப்பட்டால் அவர் மேகங்களின் ஒரு பகுதியாகவும் பாலைவனத்தின் விலங்குகளின் ஒரு பகுதியாகவும் நீரின் ஒரு பகுதியாகவும் ஆகியுள்ளார் என்ற உண்மையை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுவேன் சண்டியகோ அந்த ஆங்கிலேயரை தேடிச் சென்றான் பாத்திமாவை பற்றி அவன் அவரிடம் கூற விரும்பினான் அந்த ஆங்கிலேயர் தன்னுடைய கூடாரத்திற்கு வெளியே தனக்கு ஒரு உலைக்கலனை உருவாக்கியிருந்ததை கண்டு சாண்டியாகோ வியப்படைந்தான் விறகுகளை எரிபொருளாக கொண்ட அந்த உலைக்கு உலைக்கலன் வினோதமானதாக இருந்தது 
அதன் மீது ஒரு குடுவை சூடேற்றப்பட்டு கொண்டிருந்தது உள்ளே இருப்பவை வெளியே தெரியும் படியான குடுவையாக அது இருந்தது அந்த ஆங்கிலேயர் அந்த பாலைவனத்தை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தார் அவர் தன்னுடைய புத்தகங்களை படித்து கொண்டிருந்த போது அவருடைய கண்கள் எவ்வளவு பிரகாசமாக இருந்தனவோ இப்போது அதைவிட அதிக பிரகாசமாக அவை இருந்தன அவர் சாண்டியாகோவை பார்த்து வேலையின் முதற்கட்டம் இது கந்தகத்தை நான் பிரித்தெடுக்க வேண்டும் அதை வெற்றிகரமாக செய்வதற்கு தோல்வி குறித்த பயம் எனக்கு இருக்கக்கூடாது அந்த பயம் தான் அந்த அதி அற்புத படைப்பை உருவாக்க முயற்சிப்பதில் இருந்து முதலில் என்னை தடுத்தது பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் துவக்கி இருக்கக்கூடிய ஒன்றை இப்போது நான் துவக்கி இருக்கிறேன் ஆனால் இதற்காக இன்னும் இருப்பது ஆண்டுகள் நான் காத்திருக்கவில்லை என்பது குறித்து நான் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் என்று கூறினார் அவர் தொடர்ந்து அந்த விறகுகளை எரிய வைத்து கொண்டிருந்தார் மாலை சூரியனால் குளிப்பாட்டப்பட்டு இளஞ்சிவப்பு நிறத்திற்கு அந்த பாலைவனம் மாறும் வரை சாண்டியாகோ அவருடனே இருந்தார் தன்னுடைய கேள்விகளுக்கான விடைகள் அந்த பாலைவனத்தின் அமைதியின் வசம் இருந்தனவா என்று பார்ப்பதற்காக அந்த பாலைவனத்திற்குள் நெடுந்தூரம் போவதற்கான தூண்டுதலை அவன் தன்னுள் உணர்ந்தான் அந்த பாலைவன சோலையின் ஈச்சு மரங்கள் தன் பார்வையிட்டு மறையாத விதத்தில் அவன் சிறிது நேரம் அந்த பாலைவனத்தில் சுற்றித் திரிந்தான் அங்கு வீசிய காற்றை அவன் உன்னிப்பாக கவனித்தான் தன் பாதங்களின் கீழ் மிதிப்பட்ட கற்களை அவன் உணர்ந்தான் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக சில சங்குகளை அவன் கண்டபோது ஏதோ ஒரு சமயத்தில் அந்த பாலைவனம் ஒரு கடலாக இருந்திருந்ததை அவன் உணர்ந்தான் அவன் ஒரு சிறிய பாறையின் மீது அமர்ந்து கொண்டு தொடுவானத்தை மேய்மருந்து பார்த்தான் காதல் என்பது வேறு உடைமையாக்கிக் கொள்ளுதல் என்பது வேறு என்று அவன் பிரித்து பார்க்க முயன்றான் ஆனால் அவனால் அப்படி செய்ய முடியவில்லை பாத்திமா இந்த பால்வ பாலைவனத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் என்பதால் அவளை புரிந்து கொள்ள அந்த பாலைவனத்தால் மட்டுமே தனக்கு உதவ முடியும் என்று அவனுக்கு தோன்றியது அவன் ஆழ்ந்து சிந்தித்தபடி அங்கு உட்கார்ந்த போது தன் தலைக்கு மேலே வானத்தில் ஏதோ ஒரு அசைவை அவன் உணர்ந்தான் அவனை ஏறிட்டி பார்த்த போது இரண்டு பறந்து பருந்துகள் வானில் உயரமாக பறந்து கொண்டிருந்ததை அவன் கண்டான் காற்றின் போக்கில் அவை பறந்து சென்றதை அவன் கவனித்தான் வெளிப்பார்வைக்கு அவை தாறுமாறாக பறந்து கொண்டிருந்தது போல தோன்றினாலும் அதில் ஏதோ அர்த்தம் பொதிந்திருந்ததாக அவனுக்கு தோன்றியது அது என்ன அர்த்தம் என்பதை தான் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சியில் அவன் அங்கேயே அமர்ந்து அப்பற பறவைகளின் போக்கை உன்னிப்பாக கவனித்தான் உடைமையாக்கிக் கொள்ளாமல் வெறுமனை காதலித்தல் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் என்பதை ஒருவேளை இந்த பாலைவன பறவைகளால் தனக்கு விளக்க முடியக்கூடும் என்று அவன் நினைத்தான் அவனுக்கு தூக்கம் கண்களை சுழற்றியது அவன் விடுத்திருக்க விரும்பினான் ஆனால் அதே சமயத்தில் அவன் தூங்கவும் விரும்பினான் பிரபஞ்ச மொழியை நான் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் பருந்துகள் பறக்கும் விதம் உட்பட இவ்வுலகிலுள்ள எல்லாம் இப்போது எனக்கு புரிபடத் தொடங்கியுள்ளது என்று அவன் தனக்கு தானே கூறிக்கொண்டான் அந்த மனநிலையில் தான் காதல் பயப்பட்டிருந்த இருந்தது குறித்து அவன் நன்றி உணர்வு கொண்டான் ஒருவர் காதல் வாய்ப்பட்டிருக்கும் போது விஷயங்கள் அதிக அர்த்தம் வாய்ந்தவையாக இருப்பதாக தோன்றுகின்றன என்று அவன் நினைத்தான் திடீரென்று அந்த இரண்டு பருந்துகளின் ஒன்று இன்னொன்றை தாக்கிவிட்டு வானின் ஊடாக கீழ்நோக்கி வேகமாக பறந்து வந்தது அது அவ்வாறு செய்த போது திடீரென்று ஒரு காட்சி சாண்டியாகோவின் மனத்தில் தோன்றியது பழங்குடியின படை ஒன்று தன்னுடைய வாட்களுடன் அந்த பாலைவன சோலைக்குள் வேகமாக நுழைந்து கொண்டிருந்தது போன்ற ஒரு காட்சி அது அக்காட்சி உடனடியாக மறைந்து விட்டது ஆனால் அது அவனை புரட்டி போட்டது காணல் நீரை பற்றி மக்கள் பேசி அவன் கேட்டிருந்தான் அவனும் ஏற்கனவே அதை பார்த்திருந்தான் ஆள் விருப்பங்கள் தான் அது அவற்றின் தீவிரத்தால் அவை பாலைவன மணல் மீது உருவாகின்றன ஆனால் சண்டையிடுவதற்காக ஒரு குழுவினர் அந்த பாலைவன சோலையை ஆக்கிரமிப்பதை அவன் நிச்சயமாக விரும்பவில்லை அவன் அக்காட்சி மறைந்துவிட்டு மீண்டும் தியானத்தில் மூழ்க விரும்பினான் அந்த பாலைவனத்தின் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தின் மீது அதன் கற்கள் மீது அவன் தன் கவனத்தை குவிக்க முயன்றான் ஆனால் அவனுடைய இதயத்தில் இருந்த ஏதோ ஒன்று அவன் அதை செய்வதை தடுத்தது எப்போதும் சகுனங்களை கவனி என்று அந்த முதிய அரசர் கூறியிருந்தார் தன் மனத்தில் தான் கண்ட காட்சியை சாண்டியாகோ நினைவு கூர்ந்த போது அது உண்மையிலேயே நிகழவிருந்ததை அவன் உணர்ந்தான் அவன் எழுந்து மீண்டும் ஈச்சு மரங்களை நோக்கி நடையை கட்டினான் மீண்டும் ஒரு முறை பிரபஞ்ச மொழியின் பல்வேறு வடிவங்களை அவனால் உணர முடிந்தது பாலைவனம் இப்போது பாதுகாப்பானதாக ஆகியிருந்தது ஆனால் பாலைவன சோலைதான் அபத்தான் இடமாக உருவெடுத்திருந்தது அந்த ஒட்டகக்காரர் சூரிய அஸ்தமனத்தை பார்த்தபடி ஒரு ஈச்சமரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்திருந்தார் மணற்குன்றுகளின் மறுபக்கத்திலிருந்து சாண்டியாகோ வந்து கொண்டிருந்ததை அவர் பார்த்தார் பல கொடியின குழு ஒன்று ஆயுதங்களுடன் இங்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது அக்காட்சி என் மனத்தில் உதித்தது என்று சாண்டியாகோ கூறினார் இந்த பாலைவனம் மக்களுடைய இதய இதயங்களை காட்சிகளால் நிரப்புகிறது என்று அந்த ஒட்டகக்காரர் பதிலளித்தார் ஆனால் சாண்டியாகோ அந்த பருந்துகளை பற்றி அவரிடம் கூறினார் 
அவை பறந்து கொண்டிருந்ததை நான் கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் அப்போது திடீரென்று நானே பிரபஞ்ச ஆன்மாவுக்குள் மூழ்கியது போன்ற உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டது அவன் கூறிக்கொண்டிருந்த விஷயத்தை அந்த ஒட்டகக்காரர் புரிந்து கொண்டார் புவியில் உள்ள எது போன்றாலும் அனைத்து விஷயங்களின் வரலாற்றையும் வெளிப்படுத்த முடியும் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் ஒருவர் ஒரு புத்தகத்தை திறந்து எந்த பக்கத்தை வேண்டுமானாலும் பார்க்கலாம் அல்லது ஒருவருடைய உள்ளங்கையை பார்க்கலாம் ஒரு சீட்டுக்கட்டில் உள்ள ஒரு சீட்டை திருப்பி பார்க்கலாம் அல்லது பறவைகள் பறந்து செல்வதை பார்க்கலாம் அவர் எதை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அந்த நிகழ்கணத்தில் தான் அனுபவிக்கும் விஷயங்களுடன் தனக்கு இருக்கும் பிடைப்பை அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியும் உண்மையில் அவ்விஷயங்கள் தாமாக எதையும் வெளிப்படுத்துவதில்லை மாறாக தங்களை சுற்றி நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பவற்றை பார்க்கின்ற மக்கள் பிரபஞ்ச ஆன்மாவிற்குள் ஊடுருவதற்கான ஒரு வழியை எப்படியோ கண்டுபிடித்து விடுகின்றனர் பிரபஞ்ச ஆன்மாவுக்குள் எவ்வளவு சுல்பமாக தங்கள் அனுளைய முடிந்ததோ அதன் அடிப்படையில் பணம் சம்பாதித்த ஆடவர் அந்த பாலைவனம் முழுவதும் நிரம்பியிருந்தனர் அவர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் பெண்களும் முதியவர்களும் அவர்களை கண்டு பயந்தனர் அவர்களிடம் கலந்து ஆலோசிப்பதற்கு பழங்குடியின் ஆண்கள் கூட பயந்தனர் ஏனெனில் போரில் தான் இருந்து விடுவோம் என்று விதிக்கப்பட்டிருந்ததாக ஒருவனுக்கு முன்கூட்டியே தெரிந்துவிட்டால் போரின் ஆற்றல் மிக்க விதத்தில் அவனால் சண்டையிட முடியாது சண்டையிடுவதை பழங்குடியின் ஆண்கள் பெரிதும் விரும்பினர் அதே சமயம் அந்த சண்டையின் விளைவு என்னவாக இருக்கும் என்பதை அறியாமல் இருப்பதையும் அவர்கள் விரும்பினர் எதிர்காலம் ஏற்கனவே அல்லாவால் எழுதப்பட்டுவிட்டது என்றும் அவர் எழுதியுள்ள மனித குலத்திற்கு எப்போதும் நன்மையே பயக்கும் என்றும் அவர்கள் நம்பினர் எனவே அவர்கள் நிகழ்காலத்திற்காக மட்டுமே வாழ்ந்தனர் ஏனெனில் நிகழ்காலம் ஆச்சரியங்கள் நிரம்பியதாக இருந்ததோடு பின்வருவன போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை அவர்கள் தெரிந்திருக்கவும் வேண்டியிருந்தது எதிரியின் வாழ் எங்கே இருந்தது அவனுடைய குதிரை எங்கே இருந்தது ஒருவர் உயிரோடு இருக்க விரும்பினால் அடுத்த அவர் எத்தகைய தாக்குதலை நடத்த வேண்டும் சேண்டியா கோவின் நண்பரான அந்த ஒட்டகைக்காரர் ஒரு போர் வீரர் அல்ல அவர் தீர்க்க தரிசிகளிடம் அடிக்கடி ஆலோசனை கேட்டார் அவர்களில் பலர் கூறிய விஷயங்கள் சரியாக இருந்திருந்தன ஆனால் சிலர் சில தவறாக கணித்திருந்தனர் ஒரு சமயம் அவர் சந்தித்ததிலேயே மிகவும் வயதான ஒரு தீர்க்க தரிசி எல்லோரும் அவரை கண்டு பயந்தனர் அவரிடம் எதிர்காலத்தின் மீது உனக்கு ஏன் அவ்வளவு ஆர்வம் என்று கேட்டார் நான் விரும்பும் சில விஷயங்களை செய்வதற்காகவும் இவை நிகழக்கூடாது என்று நான் விரும்புகிறேனோ அவற்றை மாற்றுவதற்காகவும் தான் என்று அந்த ஒட்டகக்காரர் பதிலளித்தார் அப்படியானால் அவை உன்னுடைய எதிர்காலத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்காதே என்று அந்த தீர்க்க தரிசி கூறினார் இனி வரவிருக்கும் விஷயங்களை அறிந்து கொள்வதற்காக எதிர்காலத்தை நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் எந்த முன்னறிவிப்பும் இன்றி நல்ல விஷயங்கள் உன் வாழ்வில் நிகழ்ந்தால் அவை ஒரு இனிய ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆனால் மோசமான விஷயங்கள் வரவிருந்து அது முன்கூட்டியே உனக்கு தெரிந்துவிட்டால் அவை நிகழ்வதற்கு முன்பாகவே நீ பெரிதும் துன்புறுவாய் நான் ஓர் ஆண்மகன் எனவே எதிர்காலத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் ஆண்கள் எப்போதும் எதிர்காலத்தின் அடிப்படையிலேயே தங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்கின்றனர் சொல்லிகளை கொண்டு குறி சொல்லுவதில் அந்த தீர்க்க தரிசி தனித்துவமான திறமை பெற்றிருந்தார் அவர் சில சொல்லிகளை நிலத்தின் மீது வீசி அவை விழுந்த விதத்தின் அடிப்படையில் அவற்றை அர்த்தப்படுத்தினார் அன்று அவர் அவ்வாறு குறி சொல்லவில்லை அவர் அந்த சொல்லிகளை ஒரு துணியில் சுற்றி அவற்றை தன்னுடைய பையில் போட்டுக்கொண்டார் மக்களுடைய எதிர்காலத்தை கணிப்பதன் மூலம் நான் பணம் சம்பாதிக்கிறேன் சொல்லிகளின் அறிவியலை நான் அறிவேன் எந்த இடத்தில் எல்லாம் எழுதப்பட்டுள்ளனவோ அந்த இடத்துக்கு நுழைவதற்கு அவற்றை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியும் அங்கே கடந்த காலத்தை என்னால் படிக்க முடியும் ஏற்கனவே மறக்கப்பட்டுவிட்ட விஷயங்களை என்னால் கண்டறிய முடியும் நிகழ் காலத்தில் இருக்கின்ற சகுனங்களை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று அந்த தீர்க்க தரிசி கூறினார் மேலும் மக்கள் என்னிடம் குறி கேட்க வரும்போது நான் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை துல்லியமாக கணிப்பதில்லை நான் அதை யூகிக்க மட்டுமே செய்கிறேன் எதிர்காலம் கடவுளுக்கு சொந்தமானது அசாதாரணமான சூழ்நிலைகளின் கீழ் அவர் மட்டுமே அதை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படியானால் எதிர்காலத்தை நான் எப்படி ஊக்குகிறேன் நிகழ்கால சகுனங்களின் அடிப்படையில் தான் நிகழ்காலத்தில் தான் அந்த ரகசியம் இருக்கிறது நிகழ்காலத்தின் மீது நீ ஒருமித்த கவனம் செலுத்தினால் உன்னால் அதை மேம்படுத்த முடியும் நிகழ்காலத்தை நீ மேம்படுத்தினால் பின்னால் வருகின்ற விஷயங்களும் சிறப்பானவையாக இருக்கும் எனவே எதிர்காலத்தை பற்றி மறந்துவிட்டு கடவுள் தன்னுடைய அனைத்து குழந்தைகளையும் சமமாக நேசிக்கிறார் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையோடு அவருடைய போதனைகளின் படிவாளி என்று அவர் கூறினார் எந்த சூழ்நிலைகளின் கீழ் நான் என்னுடைய எதிர்காலத்தை பார்ப்பதற்கு கடவுள் அணிவந்துப்பார் என்று அந்த ஒட்டகக்காரர் கேட்டார் அவர் தானாக அதை வெளிப்படுத்தும் போது மட்டுமே உன்னால் அதை பார்க்க முடியும் கடவுள் அரிதாகவே எதிர்காலத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் அவர் அவ்வாறு செய்யும் போது அது ஒரே ஒரு கணத்திற்காக காரணத்திற்காக மட்டுமே இருக்கும் மாற்றி அமைக்கப்படுவதற்காகவே எழுதப்பட்ட ஒரு எதிர்காலம் அது எதிர்காலத்தின் ஒரு பகுதியை கடவுள் சாண்டியா கோவுக்கு காட்டியிருந்ததாக நினைத்த அந்த ஒட்டகக்காரர் அவர் ஏன் சாண்டியாகோவை தன்னுடைய கருவியாக தேர்ந்தெடுத
அவர் சண்டியாகோவிடம் பழங்குடியின தலைவர்களிடம் போய் பேசி பாலைவன சோலையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்ற படைகளை பற்றி அவர்களிடம் கூறு என்று கூறினார் அவர்கள் என்னை பார்த்து சிரிப்பர் அவர்கள் பாலைவனத்து மனிதர்கள் சகுனங்களை கையாளுவதற்கு பழக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் அப்படியானால் அவர்களுக்கு விஷயம் ஏற்கனவே தெரிந்திருக்க கூடும் இக்கணத்தில் அவர்களுக்கு அது பற்றி அக்கறை இல்லை தங்களுக்கு ஏதேனும் தெரிந்தாக வேண்டும் என்று அல்ல விரும்பினால் யாரேனும் அதை பற்றி தங்களிடம் கூறுவார்கள் என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர் முன்பு இது போல பலமுறை நிகழ்ந்துள்ளது ஆனால் இம்முறை அதற்காக நீர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாய் சனியாகோ ஃபாத்திமாவை பற்றி நினைத்தாள் உடனே பழங்குடியின தலைவர்களை போய் பார்ப்பதென்று அவன் தீர்மானித்தான் அந்த பாலைவன சோலையின் நடுவில் இருந்த பிரம்மாண்டமான வெள்ளை கூடாரத்தின் வாசலில் நின்ற காவலாளியை சனியாகோ அணுகினான் நான் தலைவர்களை பார்க்க வேண்டும் நான் பாலைவனத்திலிருந்து சகுனங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று அவன் கூறினான் அந்த காவலாளி அதற்கு பதிலேதும் சொல்லாமல் அந்த கூடாரத்திற்குள் நுழைந்தான் சிறிது நேரம் கழித்து அவன் வெளியே வந்தபோது வெள்ளை மட்டும் பொன்னிறுத்தால் ஆன ஆடையை அணிந்த ஓர் இளம் அரபியர் அவனுடன் வந்தார் அவனுடன் வந்தார் சாண்டியாகோ தான் பார்த்திருந்ததை அவரிடம் கூறினான் அவர் சிறிது நேரம் அங்கேயே காத்திருக்கும்படி அவனிடம் கூறிவிட்டு அந்த கூடாரத்திற்குள் போய்விட்டார் இரவு நேரம் வந்துவிட்டது பல வீரர்களும் வியாபாரிகளும் அந்த கூடாரத்திற்குள் நுழைவது அதிலிருந்து வெளிவருவதுமாக இருந்தனர் வெளிச்சத்திற்காக அந்த பாலைவன சோலையில் அங்கங்கே மூட்டப்பட்டிருந்த நெருப்பு ஒவ்வொன்றாக அணைக்கப்பட்டது அந்த பாலைவனம் அமைதியானதை போலவே அந்த பாலைவன சோலையும் அமைதியானது அந்த பிரம்மாண்டமான கூடாரத்தில் மட்டுமே விளக்குகள் ஒளிந்தன அத்தனை நேரமும் சாண்டியா கோஃபாத்திமாவை பற்றி நினைத்து கொண்டிருந்தான் கடந்த முறை அவளை சந்தித்த போதே அவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட உரையாடலை அவனால் இன்னும் பொறிந்து கொள்ள முடியவில்லை இறுதியில் பல மணி நேர காத்திருப்புக்கு பிறகு அவன் அந்த கூடாரத்திற்குள் நுழையலாம் என்று அந்த காவலாளி அவனிடம் கூறினான் அங்கே அவன் கண்ட காட்சி அவனை ஆச்சரியத்தில் உச்சத்திற்கு இட்டு சென்றது அந்த பாலைவனத்திற்கு நடுவே இப்படிப்பட்ட ஒரு கூடாரம் இருந்ததை அவனால் ஒருபோதும் கற்பனை செய்திருக்க முடியாது மிகவும் அழகான கம்பளங்கள் அந்த தரை முழுவதையும் மூடியிருந்தன கூடாரத்தின் உட்கூரையிலிருந்து தங்க விளக்குகள் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன அவை ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு மெழுகுவர்த்தி எரிந்து கொண்டிருந்தது அந்த பழங்குடியின தலைவர்கள் அழகிய தையல் வேலைப்பாடுகளின் கூடிய பட்டு தலையணைகள் மீது சாய்ந்தபடி அந்த கூடாரத்தின் பிற்பகுதியில் ஓர் அரைவட்டத்தில் அமர்ந்திருந்தனர் வெள்ளி தாம்பளங்களில் மசாலாக்களையும் தேநீரையும் சுமந்து கொண்டு வேலைக்காரர்கள் வந்து போயினர் மற்ற வேலைக்காரர்கள் ஹுக்காக்களில் நெருப்பு அணையாமல் பார்த்து கொண்டனர் ஹுக்கா புகையின் இனிய மனம் அந்த கூடாரம் முழுவதும் நிரப்பியிருந்தது அங்கு எட்டு தலைவர்கள் இருந்தனர் அவர்களில் யார் அதிக முக்கியமானோர் என்பதை சாண்டியாகோவால் உடனடியாக கண்டுபிடிக்க முடிந்தது வெள்ளை மற்றும் தங்க நிற ஆடை அணிந்து கொண்டு அந்த அரை வட்டத்தின் மையத்தில் அமர்ந்திருந்த அந்த அராபியர் தான் அதிக முக்கியமானவர் என்பது அவனுக்கு தெரிந்தது அவருக்கு பக்கத்தில் முன்பு அவனிடம் பேசியிருந்த அந்த இளம் அராபியர் உட்கார்ந்திருந்தார் அந்த எட்டு தலைவர்களில் ஒருவர் சாண்டியாகோவை நோட்டமிட்டபடியே சகுனங்களை பற்றி பேசுகின்ற அந்த அந்நியன் யார் என்று கேட்டார் நான் தான் என்று பதிலளித்த சாண்டியாகோ தான் பார்த்திருந்ததை அவரிடம் கூறினான் பல தரைமுறைகளாக நாங்கள் எல்லோரும் இங்கு வாழ்ந்து வந்திருக்கிறோம் என்பதை அறிந்திருந்தும் கூட இந்த பாலைவனம் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை ஏன் ஓர் அந்நியனிடம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று இன்னொரு தலைவர் கேட்டார் ஏனெனில் என்னுடைய கண்கள் இந்த பாலைவனத்திற்கு இன்னும் பழக்கப்படவில்லை இந்த பாலைவனத்திற்கு பழக்கப்பட்டு விட்ட கண்கள் பார்க்காமல் விடக்கூடியவற்றை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் பிரபஞ்ச ஆன்மாவை பற்றி தனக்கு தெரியும் என்பதாலும் தான் என்று அவன் நினைத்து கொண்டான் இந்த பாலைவன சோலை ஒரு நடுநிலையான இடம் ஒரு பாலைவன சோலையை யாரும் தாக்குவதில்லை என்று ஒரு மூன்றாவது தலைவர் கூறினார் நான் பார்த்ததை மட்டுமே என்னால் உங்களிடம் கூற முடியும் நீங்கள் என்னை நம்ப விரும்பவில்லை என்றால் நீங்கள் அது குறித்து எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை என்று சாண்டியாகோ கூறினார் பிறகு அந்த தலைவர்கள் தங்களுக்குள் கூடி பேசினர் சாண்டியாகோவால் புரிந்து கொள்ள முடியாத அரபி வட்டார பேச்சு மொழியில் அவர்கள் பேசினர் ஆனால் அவன் அங்கிருந்து வெளியேறி வெளியேறி எத்தனித்த போது அங்கேயே காத்திருக்கும்படி அந்த காவலாளி அவனிடம் கூறினான் சாண்டியாகோவை பயம் கௌவ தொடங்கியது ஏதோ சரியில்லை என்று சகுனங்கள் அவனிடம் கூறினார் பாலைவனத்தின் தான் பார்த்திருந்ததை அந்த ஒட்டகக்காரரிடம் தான் கூறியது குறித்து இப்போது அவன் பின்வருத்தம் கொண்டான் திடீரென்று நடுவிலிருந்து அந்த பெரியவர்கள் புன்னகைத்தார் அதற்கு என்ன பொருள் என்று சண்டியாகோவுக்கு புரியவில்லை என்றாலும் அவன் இப்போது சற்று ஆஸ்வாசம் அடைந்தான் அங்கு இவ்வளவு நேரமாக நடந்து கொண்டிருந்த விவாதத்தில் அவர் ஒருவர் மட்டும் கலந்து கொண்டிருக்கவில்லை அக்கணம் வரை அவர் ஒரு வார்த்தை கூட பேசியிருக்கவில்லை ஆனால் பிரபஞ்ச மொழி ஏற்கனவே சாண்டியாகோவுக்கு பழக்கமாயிருந்ததால் சமாதானத்தின் அதிர்வுகள் அந்த கூடாரன் நெடுகிலும் பரவியிருந்ததை அவனால் உணர முடிந்தது தான் இந்த தலைவர்களை சந்திக்க வந்திருந்தது கரிதான் என்று அவனுடைய உள்ளுணர்வு அவனிடம் கூறியது 
இறுதியில் அந்த விவாதம் முற்று பெற்றது அந்த தலைவர்கள் அனைவரும் ஒரு சில கணங்கள் மௌனமாக இருந்து அந்த முதிய தலைவர் கூறிக்கொண்டிருந்ததை உன்னிப்பாக கவனித்தனர் அவர் சாண்டியோகோவிடம் திரும்பிய போது அவருடைய முகம் இறுக்கமாக இருந்தது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு தொலைதூர பகுதியில் கனவுகளில் நம்பிக்கை கொண்ட ஒருவன் ஒரு பாதாள சிறைக்குள் தள்ளப்பட்டு பிறகு ஓர் அடிமையாக விற்கப்பட்டான் என்று அவர் கூறினார் சாண்டியாகோவால் புரிந்து கொள்ள முடிந்த ஒரு வட்டார பேச்சு மொழியில் அவர் கூறினார் எங்களுடைய வணிகர்கள் அவனை விலை கொடுத்து வாங்கி எகிப்துக்கு அழைத்து வந்தனர் கனவுகளில் நம்பிக்கை கொண்டுள்ள எவரொருவரும் அவற்றை எப்படி அர்த்தப்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் அறிவார் என்று நாங்கள் எல்லோரும் நம்பினோம் அவர் மேலும் தொடர்ந்தார் எங்களுடைய ஃபாரோ மன்னர் ஒல்லியான பசுக்களையும் குண்டான பசுக்களையும் பற்றி கனவு கண்டு கொண்டிருந்த போது நான் குறிப்பிடுகின்ற அந்த மனிதன் பிரபஞ்சத்தில் இருந்து எகிப்தை காப்பாற்றினான் அவனுடைய பெயர் ஜோசப் அவனு முன்னை போல ஒரு அந்நிய நாட்டில் ஒரு அந்நியனாக இருந்தான் அப்போது அவனுக்கு உன் வயதுதான் இருந்தது அவர் இவ்வாறு கூறிவிட்டு ஓரிரு கணங்கள் அமைதியாக இருந்தார் அவருடைய கண்கள் இன்னும் தோழமையற்றவையாக இருந்தன நாங்கள் எப்போதுமே பாரம்பரியத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் அந்த பாரம்பரியம்தான் அந்நாட்களில் பஞ்சத்தில் இருந்து எகிப்தை காப்பாற்றியது எகிப்தியர்களை மிக பெரிய செல்வந்தர்களாக ஆக்கியது மனிதர்கள் பாலைவனத்தை எப்படி கடக்க வேண்டும் அவர்களுடைய குழந்தைகள் எவ்வாறு திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆகியவற்றை அந்த பாரம்பரியம் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது ஒரு பாலைவன சோலை என்பது ஒரு நடுநிலையான பகுதி என்று அது கூறுகிறது ஏனெனில் அவரு அவரவருக்கென்று சொந்தமாக பாலைவன சோலைகள் இருந்தன ஒருவன் எதிராளியின் பாலைவன சோலையை தாக்கினார் அவனும் பதிலுக்கு இவனுடைய பாலைவன சோலையை தாக்கும் ஆபத்து இருந்தது இன்னும் யாரும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் அமைதியாக இருந்தனர் அந்த முதிய தலைவர் தன் பேச்சை தொடர்ந்தார் ஆனால் பாலைவனம் கொடுக்கின்ற செய்திகளையும் நாங்கள் நம்ப வேண்டும் என்று அந்த பாரம்பரியம் கூறுகிறது எங்களுக்கு தெரிந்துள்ள எல்லாமே இந்த பாலைவனம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தவைதான் இப்படி பேசிவிட்டு அந்த முதியவர் ஒரு சமிக்கை காட்டிய போது எல்லோரும் எழுந்து கொண்டனர் அந்த சந்திப்பு கூட்டம் முடிந்துவிட்டது புக்காக்கள் அணைக்கப்பட்டன காவலாளிகள் நிமிர்ந்து நின்றனர் சாண்டியாகோ அங்கிருந்து வெளியேற தயாரானார் ஆனால் அந்த முதியவர் மீண்டும் பேசினார் இந்த பாலைவன சோலையில் உள்ள யாரும் ஆயுதங்கள் வைத்திருக்க கூடாது என்ற உடன்பாட்டை நாளை ஒரு நாளுக்காக நாங்கள் தடுத்து போகிறோம் நாளைய தினம் நெடுகிலும் நாங்கள் எங்களுடைய எதிரிகளை தேடுவோம் சூரியன் மறையும் போது எல்லோரும் தங்களுடைய ஆயுதங்களை மீண்டும் என்னிடம் ஒப்படைத்து விட வேண்டும் எங்களுடைய எதிரிகளின் பத்து பேர் இருந்தால் உனக்கு ஒரு துண்டு தங்கம் வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு பத்து பேருக்கும் உனக்கு ஒரு துண்டு தங்கம் கிடைக்கும் ஆனால் வாட்கள் உரைகளிலிருந்து உருவப்பட்டால் அவை சண்டையை சந்தித்தே ஆக வேண்டும் ஆயுதங்களும் இந்த பாலைவனத்தை போலவே கணிக்கப்பட முடியாதவையாகும் அவை பயன்படுத்தப்படாவிட்டால் அடுத்த முறை அவை ஒழுங்காக இயங்காமல் போகக்கூடும் நாளைய தினம் முடியும் போது அவற்றில் ஒன்றாவது பயன்படுத்தப்பட்டு விருக்காவிட்டால் அவற்றில் ஒன்று உண்மீது பயன்படுத்தப்படும் சாண்டியகோ அந்த கூடாரத்தை விட்டு வெளியேறிய போது பௌர்ணமி நிலவின் ஒளி மட்டுமே அந்த பாலைவன சோலையை ஒளியூட்டியது தன்னுடைய கூடாரத்திலிருந்து இருப்பது நிமிட தூரத்தில் இருந்த அவன் அதை நோக்கி வேகமாக நடக்க தொடங்கினான் சற்று முன் நிகழ்ந்திருந்தவை அவனை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியிருந்தன பிரபஞ்ச ஆன்மாவிக்கு நுழைவதில் அவன் வெற்றி பெற்றிருந்தான் அதற்காக இப்போது அவன் தன்னுடைய உயிரை விலையாக கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் போல இருந்தது ஆனால் அவன் தன்னுடைய கனவை பின்தொடர்வதற்காக என்றைக்கும் தன்னுடைய செம்மறியாடுகளை விற்றானோ அன்றிலிருந்தே அவன் இப்படிப்பட்ட ஆபத்தான பந்தயங்களில் ஈடுபட்டு வந்திருந்தான் அந்த ஒட்டகக்காரர் கூறியிருந்ததை போல நாளைக்கு இறப்பது ஒன்றும் பிரிதொரு நாள் அன்று இறப்பதை விட அதிக மோசமானது அல்ல ஒவ்வொரு நாளும் நாம் வாழ்வதற்காகவோ அல்லது இவ்வுலகை விட்டு போவதற்காகவோ தான் இருக்கி இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு ஒரே ஒரு வார்த்தையை தான் சார்ந்திருக்கிறது மக்தூ அவன் எந்த பின்வருத்தமும் இன்று அமைதியாக நடந்தான் நான் நாளைக்கு இறந்தால் எதிர்காலத்தை மாற்றுவதற்குள் கடவுள் விரும்பாதது தான் அதற்கு காரணமாக இருக்கும் குறைந்தபட்சம் நான் நீர் சந்தையை கடந்த பிறகு ஒரு படிக கண்ணாடி கடையில் வேலை பார்த்த பிறகு பாலைவனத்தின் அமைதியை அறிந்த பிறகு பாத்திமாவின் கண்களை பார்த்த பிறகுதான் நான் இறக்கப் போகிறேன் என்று அவன் நினைத்தான் நெடுங்காலத்துக்கு முன்பு அவன் தன்னுடைய வீட்டை விட்டு வந்ததிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளையும் அவன் முழுமையாக வாழ்ந்திருந்தான் அவன் நாளைக்கு இருந்தால் மற்ற இடையர்களை விடவும் அதிகமானவற்றை அவன் ஏற்கனவே பார்த்திருப்பான் அது கொடுத்து அவன் பெருமிதம் கொண்டான் திடீரென்று இடி போன்ற ஒரு பெரும் முழக்கம் அவனுக்கு கேட்டது அதற்கு முன்பு அவன் அறிந்திராம் அறிந்திராத ஒரு காற்று அவனை வேகமாக கீழே தள்ளியது அப்பகுதி முழுவதும் சுற்றி கொண்டிருந்த அடர்த்தியான புழுதி வெண்ணிலவே பார்வையிலிருந்து முற்றிலுமாக மறைத்தது சாண்டியா கோபுக்கு 
முன்னால் ஒரு பெரிய வெள்ளை குதிரை நின்று கொண்டிருந்தது அச்சுறுத்த கூடிய விதத்தில் அது கனைத்தது அந்த அடர்த்தியான புழுதி ஓரளவுக்கு அடங்கிய போது அவன் கண்ட காட்சி அவனை நடுநடுங்க செய்தது முழுவதுமாக கருப்பு ஆடை அணிந்திருந்த ஒருவர் அந்த குதிரைக்கு மேலே கம்பீரமாக வீட்டிருந்தார் அவருடைய இடது தோளின் மீது வல்லூறு ஒன்று உட்கார்ந்து இருந்தது அவர் ஒரு கருப்பு தலைப்பாகையை அணிந்திருந்தார் அவருடைய கண்களை தவிர அவருடைய ஒட்டுமொத்த முகமும் ஒரு கருப்பு கைக்குட்டையால் மூடப்பட்டிருந்தது அவர் அந்த பாலைவனத்திலிருந்து வந்திருந்த ஒரு தூதுவன் போல தோன்றினார் ஆனால் அவருடைய தோற்றமும் அவர் நடந்து கொண்ட விதமும் ஒரு சாதாரண தூதுவனுவை போல தோன்ற தெரியவில்லை அவர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒருவராக தோன்றினார் அந்த வினோதமான குதிரை வீரர் தன்னுடைய குதிரையின் சேனத்தின் மீது நிலைப்படுத்தப்பட்டிருந்த உரையிலிருந்து ஒரு வளைவான வாளை உருவினான் அதன் எஹு தகுடு அந்த நிலவழியின் மினிமினித்தது பருந்துகள் பறக்கும் விதத்திற்கு அர்த்தம் கற்பிக்க துணிந்தது யார் என்று அவர் ஓர் உரத்த குரலில் கேட்டார் அந்த வார்த்தைகள் அல்ஃபேமில் இருந்து ஐம்பதாயிரம் ஈச்சமரங்களின் ஊடாக எதிரொலிக்கும் அளவுக்கு அவருடைய குரல் ஓங்கி ஒழித்தது அதை செய்ய துணிந்தது நான் தான் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் அப்போது சாண்டியாகோ மட்டமுராஸ் தன் குதிரையின் மீது அமர்ந்திருந்த உருவம் அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தது கிறித்தவ மதத்தை எதிர்த்தவர்கள் அவருடைய குதிரை குழம்புகளுக்கு கீழே மிதிப்பட்டு கிடந்தனர் இப்போது அந்த பாலைவனத்தின் சாண்டியாகோவுக்கு முன்னால் ஒரு குதிரையின் மீது உட்கார்ந்திருந்தவரும் அதே போல தோன்றினார் ஆனால் நிலைமை இப்போது தலைகீழாக இருந்தது ஒரு கிறித்தவன் கீழே நின்று கொண்டிருந்தான் அதை செய்யும் துணிந்தது நான் தான் என்று சாண்டியகோ மீண்டும் கூறினான் பிறகு அந்த குதிரை வீர வீரரின் வாழால் தன் தலை வெட்டப்படுவதற்காக அவன் குனிந்து நின்றபடி பிரபஞ்ச ஆன்மாவுக்குள் என்னால் ஊடுருவி பார்க்க முடிந்ததால் பல உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட உள்ளன என்று கூறினான் ஆனால் அவனுடைய தலை வெட்டப்படவில்லை மாறாக அந்த குதிரை வீரர் தன்னுடைய வாழை மெதுவாக கீழே கொண்டு வந்து சாண்டியாகோவின் நெற்றியை தொட்டார் அதிலிருந்து ஒரு சொட்டு இரத்தம் வெளிவந்தது சாண்டியாகோ அசையாமல் நின்றார் அது போலவே அந்த குதிரை வீரரும் அசையாமல் நின்றார் அங்கிருந்து தப்பியோட வேண்டும் என்று நினைப்பு கூட சாண்டியாகோவுக்கு வரவில்லை தன்னுடைய கனவை மெய்யாக்கும் முயற்சியில் தான் இறக்கவிருந்தது குறித்து அவன் ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத ஆனந்தத்தை உணர்ந்தான் சமுடங்கள் சரியாகத்தான் இருந்திருந்தன அவன் இங்கு இப்போது தன் எதிரியுடன் நேருக்கு நேர் நின்றான் ஆனால் இருப்பதை பற்றி அவன் கவலைப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கவில்லை ஏனெனில் பிரபஞ்ச ஆன்மா அவனுடைய வரவுக்காக காத்திருந்தது அவன் விரைவில் அதன் ஒரு பகுதியாக ஆகவிருந்தான் நாளைக்கு அவனுடைய எதிரியும் அந்த ஆன்மாவின் ஒரு பகுதியாக ஆவார் அந்த குதிரை வீரரின் வாழ் இன்னும் சாண்டியாகோவின் நெற்றியை தொட்டு கொண்டிருந்தது நீ ஏன் அந்த பறவைகள் பறந்து சென்ற விதத்திற்கு அர்த்தம் கற்பித்தாய் என்று அவர் கேட்டார் நான் எதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த பறவைகள் விரும்பினவோ அதை மட்டுமே நான் அர்த்தப்படுத்தினேன் அவை இந்த பாலைவன சோலையை பாதுகாக்க விரும்பின நாளைக்கு நீங்கள் எல்லோரும் இருந்து விடுவீர்கள் ஏனெனில் உங்களிடம் இருக்கும் ஆட்களை விட இந்த பாலைவன சோலையில் அதிக ஆண்கள் இருக்கின்றனர் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் அந்த வாழ் இன்னும் அதே இடத்தில் தான் இருந்தது அல்லாவின் விருப்பத்தை மாற்றுவதற்கு நீ யார் என்று அந்த குதிரை வீரர் கேட்டார் அல்லாதான் படைகளை உருவாக்கினார் அவர் தான் பருந்துகளையும் படைத்தான் பறவைகளின் மொழியை அல்லாதான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் என்ற பதிலடித்த சாண்டியாகோ அந்த ஒட்டகக்காரரின் வார்த்தைகள் நினைவுக்கு வந்தனவாக எல்லா விஷயங்களும் ஒரே கையால் தான் எழுதப்பட்டுள்ளன என்று கூறினார் இப்போது அந்த குதிரை வீரர் தன்னுடைய வாழை சாண்டியாகோவின் நெற்றியிலிருந்து விளக்கினார் சாண்டியாகோ நிம்மதி பெருமூச்சறிந்தான் ஆனாலும் அவனால் அங்கிருந்து தப்பியோட முடியவில்லை உன்னுடைய ஆரூடங்கள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள் ஏதேனும் ஒன்று எழுதப்பட்டிருக்கும் போது அதை மாற்றுவதற்கு எந்த வழியும் இல்லை என்று அந்த குதிரை வீரர் கூறினார் நான் வெறுமனே ஒரு படையை மட்டுமே பார்த்தேன் அந்த சண்டையின் இறுதி விளைவை நான் பார்க்கவில்லை என்று சாண்டியாகோ கூறினான் இந்த விடை அந்த குதிரை வீரருக்கு திருப்தி அளித்தது ஆனால் அவர் தன்னுடைய வாழை மட்டும் இன்னும் தன் கையில் தான் வைத்திருந்தார் ஓர் அந்நிய நாட்டின் ஒரு அந்நியனாக உனக்கு என்ன வேலை என்று அவர் கேட்டார் நான் என் கனவை பின்தொடர்ந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறேன் இது உங்களுக்கு புரியாத ஒரு விஷயம் அந்த குதிரை வீரர் தன்னுடைய வாழை அதன் உரைக்குள் போட்டார் இதை கண்டதும் சாண்டியாகோ ஆஸ்வாசம் அடைந்தான் நான் உன்னுடைய துணிச்சலை சோதிக்க வேண்டி இருந்தது பிரபஞ்ச மொழியை புரிந்து கொள்வதற்கு துணிச்சல் தான் மிகவும் இன்றியமையாத பண்பு நலன் என்று அந்த குதிரை வீரர் கூறினார் வெகு சில மக்கள் மட்டுமே அறிந்த விஷயங்களை பற்றி அந்த குதிரை வீரர் பேசிக் கொண்டிருந்ததை கேட்டு சாண்டியாகோ வியந்தார் அவர் தொடர்ந்தார் நீ இவ்வளவு தூரம் வந்த பிறகு இனி நீ உன்னுடைய முயற்சியை கைவிடக்கூடாது நீ இந்த பாலைவனத்தை நேசிக்க வேண்டும் ஆனால் அதை ஒருபொழுது முழுமையாக நம்பிவிடாது ஏனெனில் இந்த பாலைவனம் எல்லா ஆண்களையும் சோதிக்கிறது அவர்கள் எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியும் சவால் நிறைந்ததாக இருந்தது இருப்பதை அது உறுதி செய்கிறது யார் தங்கள் கவனத்தை சிதற விடுகின்றார்களோ அவர்களை அது கொன்று விடுகிறது 
அவர் கூறிய விஷயம் சாண்டியாகோவுக்கு அந்த முதிய அரசரை நினைவுபடுத்தியது ஆயுதம் தாங்கிய குழுவினர் இங்கு வந்தால் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரத்தில் உன் தலை உன் தோள்கள் மீது இருந்தால் பிறகு நான் இருக்குமிடத்தை தேடி கண்டுபிடித்து என்னிடம் வா என்று அந்த குதிரை வீரர் கூறினார் முன்பு வாழை பிடித்திருந்த அவருடைய கையில் இப்போது ஒரு சாட்டை இருந்தது அவருடைய குதிரை மீண்டும் ஒரு புழுதி மேகத்தை கிளப்பிவிட்டு அங்கிருந்து திரும்பி சென்றது தன்னுடைய குதிரையின் மீது வேகமாக போய் கொண்டிருந்த அந்த குதிரை வீரரை பார்த்து நீங்கள் எங்கே வசிக்கிறீர்கள் என்று சாண்டியாகோ கத்தினார் சாட்டையை பிடித்திருந்த கை தெற்கு திசையை சுட்டி காட்டியது சாண்டியாகோ அந்த ரசவாதியை சந்தித்து விட்டிருந்தான் மறுநாள் காலையில் அந்த பாலைவன சோலையை சேர்ந்த இரண்டாயிரம் ஆண்கள் தங்கள் கைகளில் ஆயுதங்களை ஏந்தியபடி அல்பேமில் இருந்த ஈச்சமரங்கள் நெடுகிலும் ஆங்காங்கே நின்று கொண்டிருந்தனர் சூரியன் தன்னுடைய உச்சநிலையை அடைவதற்கு முன்பாக ஐநூறு பழங்குடியின் வீரர்கள் அங்கு அந்த தொடுவானத்தின் அருகே தோன்றினர் குதிரைகள் மீது பயணித்து வந்த அப்படையினர் வடக்கிலிருந்து அந்த பாலைவன சோலைக்குள் நுழைந்தனர் அது ஒரு அமைதியான பயணம் போல தோன்றினாலும் எல்லோரும் தங்களுடைய அங்கிகளுக்குள் ஆயுதங்களை மறைத்து வைத்திருந்தனர் அல்ஃபேமின் மையத்தில் இருந்த அந்த வெள்ளை கூடாரத்தின் அருகே அவர்கள் வந்து சேர்ந்த போது அவர்கள் தங்களுடைய வாள்களையும் துப்பாக்கி துப்பாக்கிகளையும் வெளியே எடுத்தனர் பிறகு அவர்கள் அந்த காலியான கூடாரத்தை தாக்க தொடங்கினர் அப்போது அந்த பாலைவன சோலையை சேர்ந்த ஆண்கள் பாலைவனத்திலிருந்து வந்திருந்த அந்த குதிரை வீரர்களை சூழ்ந்து கொண்டனர் அத்துமீறி நுழைந்திருந்த அந்த குதிரை வீரர்களின் ஒருவனை தவிர மற்ற அனைவரும் அரை மணி நேரத்திற்குள் கொல்லப்பட்டனர் அந்த பாலைவன சோலையில் வாழ்ந்த குழந்தைகள் அங்கிருந்த ஓர் ஈச்சமர தோப்புக்குள் மறுபக்கத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்தனர் எனவே இங்கு நிகழ்ந்திருந்த எதையும் அவர்கள் பார்க்கவில்லை பெண்கள் தங்களுடைய கணவன்மார்களின் பாதுகாப்பிற்காக கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்தபடி தங்களுடைய கூடாரங்களுக்குள் இருந்திருந்தார்கள் அவர்களும் எதையும் பார்க்கவில்லை அந்த நிலத்தின் மீது கிடந்த சடலங்கள் மட்டும் இல்லாமல் போயிருந்தால் அன்றைய தினம் அந்த பாலைவன சோலையில் ஒரு சாதாரணமான நாளாகவே தோன்றியிருக்கும் அன்று உயிரோடு விட்டு வைக்கப்பட்ட ஒரே பழங்குடி வீரன் அந்த படையின் தளபதிதான் அன்று மதியம் அவன் அந்த பாலைவன சோலையின் தலைவர்கள் முன்னால் கொண்டு வரப்பட்டான் அவன் பாரம்பரியத்தை மீறியிருந்ததற்கான காரணத்தை அவர்கள் அவனிடம் கேட்டனர் என்னுடைய ஆட்கள் பல நாட்கள் போரிட்டதால் களைத்து போயிருந்தனர் பசியும் தகாமும் அவர்களை பெரிதும் வாட்டி எடுத்தனர் எனவே இந்த பாலைவன சோலையை கப்பற்றினால் எங்களை புதுப்பித்து கொண்டு எங்களால் மீண்டும் போருக்கு செல்ல முடியும் என்பதால் நாங்கள் அவ்வாறு செய்ய தீர்மானித்தோம் என்று அந்த தளபதி கூறினான் தாங்கள் அவனுடைய படையினருக்காக வருந்தியதாகவும் கூறிய அந்த பழங்குடியின் தலைவர் ஆனால் பாரம்பரியம் மிகவும் புனிதமானது என்று உறுதியாக கூறினார் பிறகு அவன் ஒரு கௌரவமற்ற முறையில் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று அவர் ஆணையிட்டார் எனவே ஒரு வாளாலோ அல்லது ஒரு துப்பாக்கி குண்டாலோ கொல்லப்படுவதற்கு பதிலாக காய்ந்து போன ஈச்சமர கிளை ஒன்றில் அவன் தூக்கிலிடப்பட்டான் அந்த பாலைவனத்து காற்றில் அவனுடைய உடல் அங்கும் இங்கும் ஊசலாடியது அந்த பழங்குடி தலைவர் சாண்டியாகோவை வரவழைத்து அவனுக்கு ஐம்பது பொற்காசுகளை கொடுத்தார் எகிப்து நாட்டு ஜோசப் பற்றிய தன்னுடைய கதையை அவர் மீண்டும் கூறிவிட்டு அந்த பாலைவன சோலையின் ஆலோசனையாளராக ஆகும்படி அவன் சாண்டியாகோவை கேட்டுக்கொண்டான் மாலையில் சூழியன் மறைந்து விண்ணின் முதல் நட்சத்திரங்கள் தோன்றியிருந்த போது சாண்டியாகோ தெற்கு நோக்கி நடக்க தொடங்கினான் இறுதியில் அவன் ஓர் ஒற்றை கூடாரத்தை பார்த்தான் அந்த இடத்தில் ஜீனிக்கல் வாழ்ந்ததாக அவனை கடந்து சென்ற அராபியர் குழு ஒன்று அவனிடம் கூறியது ஆனால் சாண்டியாகோ கீழே உட்கார்ந்து கொண்டு காத்திருக்கலாகனான் நிலவு உச்சத்தை எட்டியிருந்த நேரத்தில் அந்த ரசவாதி தன்னுடைய குதிரையில் அங்கு வந்தார் செத்து போயிருந்த இரண்டு பருந்துகளை அவர் தன் தோல் மீது சுமந்து வந்தார் நான் இங்கே இருக்கிறேன் என்று சாண்டியாகோ கூறினார் நீ இங்கே இருக்க கூடாதே என்று கூறிய அந்த ரசவாதி ஒருவேளை உன்னுடைய தடை விதி உன்னை இங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறதா என்று கேட்டார் பழங்குடியினருக்கு இடையே சண்டை நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதால் பாலைவனத்தை கடப்பது சாத்தியம் இல்லை எனவே நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் என்று சாண்டியாகோ கூறினார் அந்த ரசவாதி தன்னுடைய குதிரையில் இருந்து இறங்கிவிட்டு தன்னுடைய கூடாரத்திற்குள் வருமாறு சாண்டியாகோவுக்கு சைகை காட்டினார் அந்த பாலைவன சோலையில் இருந்த பல கூடாரங்களை போன்ற ஒரு கூடாரம் அது ரசவாதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட அடுப்புகளையும் பிற கருவிகளையும் அவன் அங்கு தேடினான் ஆனால் அவை இவற்றையும் அவனால் பார்க்க முடியவில்லை அங்கு ஒரு புத்தக குவியலும் சமையலுக்காக ஒரு சிறு அடுப்பும் சில கம்பளங்களும் மட்டுமே இருந்தன அந்த கம்பளங்கள் முழுவதிலுமே வினோதமான வடிவங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன வா வந்து உட்கார்ந்து கொள் நாம் ஏதேனும் பறிவிட்டு பிறகு இந்த பருந்துகளை உண்ணலாம் என்று அந்த ரசவாதி கூறினார் முந்தைய நாளன்று தான் பார்த்திருந்த அதே இரண்டு பருந்துகள் தான் அவை என்று சாண்டியாகோ சந்தேகித்தான் ஆனாலும் அவன் எதுவும் கூறவில்லை அந்த ரசவாதி நெருப்பை பற்ற வைத்தார் விரைவில் ஒரு இனிய நறுமணம் அந்த கூடாரம் முழுவதையும் நிரப்பியது புக்காக்களின் வாசனையை விட இது அதிக சிறப்பானதாக இருந்தது 
நீங்கள் எதற்காக என்னை பார்க்க விரும்பினீர்கள் என்று சாண்டியாகோ கேட்டான் சகுனங்கள் தான் காரணம் நீ வருவாய் என்றும் உனக்கு உதவி தேவைப்படும் என்று காற்று என்னிடம் கூறியது என்று அந்த ரசவாதி பதிலளித்தார் காற்று உங்களிடம் பேசியது என்னை பற்றி அல்ல இன்னொரு அந்நியரான அந்த ஆங்கிலேயரை பற்றித்தான் அது உங்களிடம் கூறியுள்ளது அவர் தான் உங்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் அவர் முதலில் செய்ய வேண்டியது வேறு பிற வேலை செய் பிற வேலைகள் இருக்கின்றன ஆனால் அவர் சரியான பாதையில் தான் போய்கொண்டிருக்கிறார் அவர் இந்த பாலைவனத்தை புரிந்து கொள்ள தொடங்கியுள்ளார் என்னை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் ஒருவர் ஒன்றை உண்மையிலேயே ஆழமாக விரும்பும் போது அவர் தன்னுடைய கனவை மெய்யாக்க அவருக்கு உதவும் பொருட்டு இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் அவருக்கு சாதகமாக காய்களை நகர்த்துகிறது என்று அவர் அந்த முதிய அரசரின் அதே வார்த்தைகளை எதிரொலித்தார் தான் தன்னுடைய கனவை மெய்யாக்க தனக்கு உதவுவதற்காக இன்னொருவர் தனக்கு வாய்த்திருந்தார் என்பதை சாண்டியாகோ புரிந்து கொண்டார் அப்படியானால் நீங்கள் எனக்கு அறிவுறுத்தல்களை கொடுக்கப் போகிறீர்களா இல்லை உனக்கு தெரிந்திருந்த தெரிந்திருக்க வேண்டிய எல்லா விஷயங்களையும் நீ ஏற்கனவே அறிந்துள்ளான் உன்னுடைய புதையில் இருக்கின்ற திசையை நான் உனக்கு சுட்டிக்காட்டப் போகிறேன் அவ்வளவுதான் ஆனால் அங்கு பழங்குடியின் இருக்கு இடையே சண்டை நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதே என்று சண்டியாகோ கூறினான் இந்த பாலைவனத்தில் என்ன நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியும் நான் என்னுடைய புதையலை ஏற்கனவே பண் கண்டுபிடித்து விட்டேன் எனக்கு ஓர் ஒட்டகம் இருக்கிறது படிக கண்ணாடி கடையில் வேலை பாட் சம்பாதித்த பணம் என்னிடம் இருக்கிறது ஐம்பது பொற்காசுகளும் என்னிடம் இருக்கின்றது என் சொந்த நாட்டில் நான் ஒரு பணக்காரனாக இருப்பேன் ஆனால் இவற்றில் எதுவும் பிரமிடுகளில் இருந்து வந்தவை அல்லவே எனக்கு ஃபாத்திமாவும் இருக்கிறாள் நான் வெற்றி கொண்டுள்ள வேறு எந்த ஒரு புதையலை விடவும் அவள் தான் எனக்கு கிடைத்திருக்கின்ற மிக விலையுயர்ந்த புதையல் அவளையும் நீ பிரமிடுகளில் கண்டுபிடிக்கவில்லையே அவர்கள் இருவரும் எதுவும் பேசாமல் சாப்பிட்டனர் அந்த ரசவாதி ஒரு பாட்டிலை திறந்து செந்திர திரவம் ஒன்றை அவனுடைய குவலையில் ஊட்டினான் அவன் அதுவரை ருசித்திருந்த வைன்களிலேயே அது மிகவும் சுவையான வைனாக இருந்தது இங்கு வைன் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது இல்லையா என்று சாண்டியாகோ கேட்டான் ஒருவருடைய வாய்க்குள் போகின்ற விஷயம் தீயது அல்ல அவனுடைய வாயிலிருந்து வெளிவருகின்ற விஷயம்தான் பெரும் கேடு விளைவிக்கிறது என்று அந்த ரசவாதி கூறினார் அவர் சற்று அச்சுறுத்தலாக தோன்றினார் ஆனால் சாண்டியாகோ அந்த வைனை குடித்து முடித்த போது ஆஸ்வாசம் அடைந்தான் அவர்கள் இருவரும் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு அந்த கூடாரத்திற்கு வெளியே வந்து அமர்ந்தனர் நிலவின் பிரகாசமான ஒளிக்கு முன்னால் விண்மீன்களின் மினுமினுப்பு அவ்வளவாக ஈடுபடவில்லை சாண்டியாகோ மகிழ்ச்சியாக இருந்ததை கவனித்த அந்த ரசவாதி நன்றாக குடித்து அனுபவி நாளைக்கு ஒரு சண்டைக்கு தயாராக வேண்டிய ஒரு வீரனாக உன்னை நினைத்து கொண்டு இன்றிரவு நன்றாக தூங்கி ஓய்வெடுத்துக்கொள் உன் இதயம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்குதான் நீ உன்னுடைய புதையலை கண்டுபிடிப்பாய் என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொள் நீ நிச்சயமாக உன்னுடைய புதே புதையலை கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் அப்போதுதான் இதுவரை நீ கற்று வந்துள்ள அனைத்தும் அர்த்தம் பயப்பதாக இருக்கும் என்று கூறினார் பிறகு அவர் நாளைக்கு நீ உன்னுடைய ஒட்டகத்தை விட்டுவிட்டு ஒரு குதிரையை வாங்கிக்கொள் ஒட்டகங்கள் துரோகம் இழைக்கப்படக்கூடியவை அவை ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் களைப்பின்றி நடக்கும் பிறகு திடீரென்று அவை ஒரே அடியாக களைப்புற்று மண்டியிட்டு உட்கார்ந்து அப்படியே இருந்துவிடும் ஆனால் குதிரைகள் படிப்படியாக களைப்படைகின்றன அவற்றை எந்த அளவு வேலை வாங்க முடியும் என்பது எப்போதும் உனக்கு தெரிந்திருக்கும் அவை எப்போது இறக்கப் போகின்றன என்பதும் உனக்கு தெரிந்திருக்கும் என்று கூறினார் மறுநாள் இரவில் சாண்டியாகோ ஒரு குதிரையுடன் அந்த ரசவாதியின் கூடாரத்திற்கு வந்தான் அவர் தயாராக காத்திருந்தார் அவன் தன்னுடைய சொந்த குதிரையின் மீது ஏறி தன்னுடைய வல்லூரை தன்னுடைய இடது தோளின் மீது இருத்தினார் பிறகு அவர் சாண்டியாகோவிடம் இந்த பாலைவனத்தில் உயிரினங்கள் எங்கே இருக்கின்றன என்று எனக்கு காட்டு உயிரினங்கள் இருப்பதற்கான அறிகுறிகளை பார்க்க முடிகின்றவனால் மட்டுமே புதையலை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று கூறினார் அவர்கள் இருவரும் நிலவொழியில் அந்த மலையின் மீது தங்கள் பயணத்தை துவக்கினார் இந்த பாலைவனத்தில் உயிரினங்களை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை இந்த பாலைவனத்தை பற்றி எனக்கு இன்னும் அவ்வளவாக தெரியாதே என்று சாண்டியாகோ நினைத்து கொண்டான் தன்னுடைய எண்ணத்தை அவன் அவரிடம் வெளிப்படுத்த விரும்பினான் ஆனால் அவரை கண்டு அவன் பயந்தான் பாறைகள் நிறைந்த ஒரு பகுதி அவர்கள் வந்தடைந்தனர் சாண்டியாகோ அந்த இடத்தில் தான் வானில் அந்த பருந்துகளை பார்த்திருந்தான் ஆனால் இப்போது அந்த இடத்தில் நிசப்தமும் காற்றும் மட்டுமே இருந்தனர் பாலைவனத்தில் உயிரினங்களை எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்று எனக்கு தெரியவில்லை இங்கு உயிரினங்கள் இருக்கின்றன என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் எங்கே தேடுவதென்றுதான் எனக்கு தெரியவில்லை என்று அவன் கூறினான் ஓர் உயிர் இன்னொரு உயிரை கவர்ந்திருக்கிறது என்று அந்த ரசவாதி பதிலளித்தார் அதன் பிறகு அவனுக்கு எல்லாம் புரிந்தது அவன் தன்னுடைய குதிரையின் கடிவாளத்தை லேசாக தளர்த்தினான் அக்குதிரை அங்கிருந்த பாறைகளை தாண்டி குதிக்கும் மணல் மீது ஓடியும் முன்னோக்கி சென்றது அது சுமார் அரை மணி நேரம் ஓடியது அந்த ரசவாதி தன் குதிரையில் அவனை பின்தொடர்ந்தார் இப்போது அந்த பாலைவனச் சோலையில் ஈச்ச மரங்கள் அவர்களுடைய பார்வையிலிருந்து முற்றிலுமாக மறைந்து போயிருந்தன 
அவர்களுடைய தலைக்கு மேலே ஒரு பிரம்மாண்டமான நிலவும் அந்த பாலைவனத்தின் கற்களிலிருந்து பிரதிபலித்த அதன் ஒளியும் மட்டுமே அங்கு இருந்தன திடீரென்று சாண்டியாகோவின் குதிரை எந்த காரணமும் இன்று தன்னுடைய வேகத்தை குறைக்க தொடங்கியது இங்கு ஏதோ உயிரினம் இருக்கிறது பாலைவனத்தின் மொழி எனக்கு தெரியாது ஆனால் வாழ்வின் மொழி என்னுடைய குதிரைக்கு தெரியும் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் அவர்கள் இருவரும் தங்கள் குதிரைகளில் இருந்து கீழே இறங்கினர் அந்த ரசவாதி மௌனமாக இருந்தார் அவர்கள் மெதுவாக முன்னால் நடந்து சென்று கற்களுக்கு இடையே தேடினார் அப்போது திடீரென்று அங்கு ரசவாதி அப்படியே நின்றுவிட்டார் பிறகு அவர் கீழே குனிந்தார் அங்கிருந்து கற்களுக்கு இடையே ஒரு பொந்து இருந்தது அவர் அந்த பொந்துக்குள் தன் கையை நுழைத்தார் பிறகு தன்னுடைய தோல்வரை தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த கையையும் அவர் அந்த பொந்துக்குள் நுழைத்தார் அங்கு ஏதோ நகர்ந்து கொண்டிருந்தது என்பது அவருடைய கண்களில் தென்பட்டது அவர் அதை பிடிக்க மேற்கொண்ட முயற்சியில் அவருடைய கண்கள் சுருங்கின அந்த பொந்துக்குள் அவர் எதை பிடிக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தாரோ அதற்கும் அவருடைய கைக்கும் இடையே ஒரு போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது திடீரென்று அவர் தன் கையை வேகமாக வெளியெடுத்து விட்டு தள்ளி துள்ளினார் இது சண்டியாகோவை திடுக்கிடச் செய்தது அவருடைய கையில் ஒரு பாம்பு இருந்தது அவர் அதன் வாளை பிடித்திருந்தார் சாண்டியாகோவும் துள்ளினான் ஆனால் அந்த ரசவாதியிடமிருந்து சற்று தள்ளி போவதற்காக துள்ளினான் அந்த பாம்பு கடுமையாக போராடியது அதை ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்திய சீரொழிகள் அந்த பாலைவனத்தின் அமைதியை கிழித்தன அது ஒரு நாகப்பாம்பு அதன் நச்சு ஒருவரே ஒரு சில நிமிடங்கள் கொன்றுவிடும் அதன் நச்சு குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் அந்த ரசவாதி தன்னுடைய கையை அந்த பொந்துக்குள் நுழைத்திருந்த போது ஏற்கனவே அவர் நிச்சயமாக அந்த பாம்பிடம் கடிபட்டிருந்தார் என்றாலும் அவருடைய முகம்தான் அதற்கான அறிகுறி எதையும் வெளிப்படுத்தாமல் அமைதியாக இருந்தது அந்த ரசவாதிக்கு இருநூறு வயது என்று அந்த ஆங்கிலேயர் அவனிடம் கூறியிருந்தார் எனவே பாலைவனத்து பாம்புகளை எப்படி கையாள வேண்டும் என்பதை அவர் நிச்சயமாக அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று சாண்டியாகோ நினைத்தார் அவர் தன்னுடைய குதிரையிடம் சென்று அதன் மீது இருந்த வாழுரையிலிருந்து ஒரு பெரிய வாளை வெளியே எடுத்தார் அதன் முனையை கொண்டு அவர் அந்த மணலின் மீது ஒரு வட்டத்தை வரைந்தார் பிறகு அந்த பாம்பை அவர் அந்த வட்டத்திற்குள் வைத்தார் உடனே அந்த பாம்பு ஆசுவாசமடைந்தது நீ கவலைப்பட தேவையில்லை அது அந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியே வராது அந்த பாலைவனத்தில் நீ ஓர் உயிரை கண்டுபிடித்து விட்டாய் அந்த சகுனம்தான் எனக்கு தேவைப்பட்டது என்று அவர் கூறினார் அது ஏன் அவ்வளவு முக்கியம் ஏனெனில் பிரமிடுகள் பாலைவனத்தால் சூழப்பட்டுள்ளன பிரமிடுகளை பற்றி பேச சாண்டியாகோ விரும்பவில்லை அவனுடைய இதயம் கனத்திருந்தது முந்தையனால் இரவிலிருந்து அவன் மனக்கலக்கத்துடன் இருந்து வந்திருந்தான் ஏனெனில் புதையல் குறித்த தன்னுடைய தேடலை தான் தொடர வேண்டும் என்றால் பாத்திமாவை தான் கைவிட்டாக வேண்டும் என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான் இந்த பாலைவனத்தை கடக்க நான் உனக்கு வழிகாட்டப் போகிறேன் என்று அந்த ரசவாதி கூறினார் நான் அந்த பாலைவன சோலையில் தங்கிவிட விரும்புகிறேன் நான் பாத்திமாவை கண்டுபிடித்துள்ளேன் என்னை பொறுத்தவரை அவள் தான் எல்லாவற்றையும் விட மிகவும் விளையுயர்ந்த புதையல் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் பாத்திமா ஒரு பாலைவனத்து பெண் ஆண்கள் திரும்பி வருவதற்கு முதலில் அவர்கள் இங்கிருந்து போயாக வேண்டும் என்பதை அவள் அறிவாள் அவளுக்கு ஏற்கனவே அவளுடைய புதையல் கிடைத்துவிட்டது நீதான் அந்த புதையல் இப்போது நீ எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாயோ அதை நீ கண்டுபிடிப்பாய் என்று அவள் எதிர்பார்க்கிறாள் என்று அந்த ரசவாதி கூறினார் நான் அந்த பாலைவன சோலையிலேயே தங்கிவிட தீர்மானித்தால் என்னவாகும் என்ன நிகழும் என்று நான் கூறுகிறேன் நீ அந்த பாலைவன சோலையின் ஆலோசகராக ஆவாய் பல செம்மறியாடுகளையும் பல ஒட்டகங்களையும் வாங்குவதற்கு போதுமான தங்கம் உன்னிடம் இருக்கிறது நீ பாத்திமாவை திருமணம் செய்து கொள்ளுவாய் நீங்கள் இருவரும் ஓராண்டு காலம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள் நீ இந்த பாலைவனத்தை நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளுவாய் அங்கிருக்கின்ற ஐம்பதாயிரம் ஈச்சு மரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் பற்றி நீ தெரிந்து கொள்வாய் உலகம் எவ்வாறு எப்போது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது என்பதை பறைசாற்றும் விதமாக அம்மரங்கள் வளருவதை நீ கவனிப்பாய் சகுனங்களை புரிந்து கொள்வதற்கான உன்னுடைய திறன் மென்மேலும் சிறப்புறும் ஏனெனில் இவ்வுலகிலேயே பாலைவனம் தான் மிகச்சிறந்த ஆசானாகும் இரண்டாம் ஆண்டின் போது ஏதோ ஒரு நேரத்தில் உன்னுடைய புதையலை பற்றிய நினைவு உனக்கு வரும் நீ அதை பற்றி பேச வேண்டும் என்று சகுனங்கள் உன்னை வற்புறுத்த தொடங்கும் ஆனால் நீ அவற்றை உதாசீனப்படுத்த முயற்சிப்பாய் அந்த பாலைவன சோலையின் நலனுக்காகவும் அதில் வாழ்கின்றவர்களின் நலனுக்காகவும் நீ உன்னுடைய அறிவை பயன்படுத்துவாய் நீ செய்கின்ற அனைத்திற்காகவும் அந்த பழங்குடியின் தலைவர்கள் உன்னை மெச்சி பாராட்டுவார் உன்னுடைய ஒட்டகங்கள் உனக்கு அளப்பரிய செல்வத்தையும் அதிகாரத்தையும் கொண்டு வரும் 
மூன்றாம் ஆண்டின் போது சகுனங்கள் உன்னுடைய புதைகளையும் உன்னுடைய பிறவி நோக்கத்தையும் பற்றி தொடர்ந்து பேசும் நீ ஒவ்வொர் இரவும் அந்த பாலைவன சோலையை சுற்றி நடந்து வருவாய் இதை கண்டு பாத்திமா வருத்தம் அடைவாள் ஏனெனில் தான் தான் உன்னுடைய தேடலுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக அவள் நினைத்து கொள்ளுவாள் ஆனால் நீ அவளை நேசிப்பாய் அவளும் பதிலுக்கு உன்னை நேசிப்பாய் நீ அந்த பாலைவன சோலையிலேயே தங்கிவிட வேண்டும் என்று அவள் உன்னிடம் ஒருபோதும் கேட்டுக்கொண்டதில்லை ஏனெனில் தன்னுடைய கணவன் திரும்பி வருவதற்காக தான் காத்திருக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு பாலைவனத்து பெண் அறிவாள் என்பது உன் நினைவில் இருக்கும் ஆனால் நீ உன் புதைகளை தேடி போயிருக்கலாம் என்றும் பாத்திமாவின் மீது நீ கொண்டுள்ள காதலில் நீ கூடுதல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கலாம் என்றும் சிந்தித்தபடி பல சமயங்களில் நீ இந்த பாலைவனத்து மணலில் நடந்து திரிவாய் ஏனெனில் நீ இங்கிருந்து போய்விட்டால் உன்னால் மீண்டும் திரும்பி வர முடியாமல் போகக்கூடும் என்ற உன்னுடைய சொந்த பயம் தான் உன்னை அந்த பாலைவன சோலையில் தங்க வைத்தது அக்கணத்தில் உன்னுடைய புதையல் என்றென்றைக்குமாக புதைக்கப்பட்டு விட்டதாக சகுனங்கள் உன்னிடம் கூறும் பிறகு நான்காம் ஆண்டின் போது ஏதோ ஒரு நேரத்தில் அந்த சகுனங்கள் உன்னை கைவிட்டு விடும் ஏனெனில் அவை கூறுவதற்கு செவிசாய்ப்பதை நீ நிறுத்திவிட்டாய் அந்த பழங்குடியின தலைவர்கள் அதை கவனித்து விடுவர் அதையடுத்து உன்னுடைய ஆலோசனையாளர் பதவி உன்னிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டு விடும் ஆனால் நீ அதற்குள் ஒரு பணக்காரனாக ஆகியிருப்பாய் உன்னிடம் பல ஒட்டகங்களும் ஏராளமான விற்பனை பொருட்களும் இருக்கும் நீ உன்னுடைய கனவை பின்தொடரவில்லை என்ற புரிதலோடும் இப்போது அதற்கு காலம் கடந்து விட்டது என்ற அறிதலோடும் நீ உன்னுடைய எஞ்சிய வாழ்நாள் முழுவதையும் கழிப்பாய் ஒருவன் தன்னுடைய கனவை பின்தொடர்வதிலிருந்து காதல் அவனை ஒருபோதும் தடுப்பதில்லை என்பதை நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் அந்த தேடலை கைவிட்டால் அவனுடைய காதல் உண்மையானது அல்ல என்பதுதான் அதற்கு காரணம் காதல் பிரபஞ்ச மொழியை பேசுகிறது அந்த ரசவாதி அந்த மணல் மீது தான் வரைந்திருந்த வட்டத்தை அழித்தார் அப்போது அந்த பாம்பு அங்கிருந்து ஊர்ந்து சென்று பாறைகளுக்கு இடையே மறைந்து விட்டது மக்காவுக்கு போக வேண்டும் என்று எப்போதுமே விரும்பி வந்திருந்த அந்த படிய வியாபாரியை பற்றியும் ரசவாதியை தேடிய அந்த ஆங்கிலேயரை பற்றியும் சாண்டியாகோ நினைத்து பார்த்தான் பாலைவனத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்த அந்த பெண்ணை பற்றியும் அவன் நினைத்தான் தான் நேசித்த பெண்ணிடம் தன்னை கொண்டு வந்து சேர்ந்திருந்த அந்த பாலைவனத்தை அவன் உற்று பார்த்தான் பிறகு அவனும் அந்த ரசவாதியும் தத்தம் குதிரைகள் மீது ஏறி கொண்டனர் இம்முறை சாண்டியாகோ அவரை பின்தொடர்ந்தான் அவர்கள் அந்த பாலைவன சோலைக்கு திரும்பி கொண்டிருந்தனர் அந்த பாலைவன சோலையின் ஒளிகளை காற்று அவர்களிடம் கொண்டு வந்தது அவற்றில் ஃபாத்திமாவின் குரலை கேட்க சாண்டியாகோ முயற்சித்தான் அந்த வட்டத்தினுள் இருந்த அந்த நாகப்பாம்பை அவன் கவனித்து கொண்டிருந்த போது காதலை பற்றியும் புதையலை பற்றியும் பாலைவனத்து பெண்களை பற்றியும் அவனுடைய கனவை பற்றியும் அந்த ரசவாதி பேசியிருந்ததை அவன் நினைத்து பார்த்தான் நான் உங்களோடு வரப்போகிறேன் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் அவன் இவ்வாறு கூறிய உடனேயே அவன் தன் இதயத்தில் அமைதியை உணர்ந்தான் நாளை காலையில் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்பாக நாம் புறப்படலாம் என்பதோடு அந்த ரசவாதி தன் பேச்சை நிறுத்தி கொண்டார் அன்றிரவு முழுவதும் சாண்டியாகோவால் தூங்க முடியவில்லை பொழுது விடுவதற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே தன்னுடைய கூடாரத்தில் தன்னுடன் தூங்கிக் கொண்டிருந்த இளைஞர்களின் ஒருவனை அவன் எழுப்பி பாத்திமாவின் கூடாரம் இருந்த இடத்தை தனக்கு காட்டும்படி அவனிடம் கேட்டான் அந்த இளைஞன் அவனை பாத்திமாவின் கூடாரத்திற்கு அழைத்துச் சென்றான் அதற்கு கைபாராக ஒரு செம்மறியாட்டை வாங்க போதுமான தங்கத்தை சாண்டியாகோ அவனுக்கு கொடுத்தான் பிறகு அவளுடைய கூடாரத்திற்கு சென்று அவளை எழுப்பி வெளியே தான் காத்து கொண்டிருந்ததாக அவளிடம் கூறும்படி சாண்டியாகோ அந்த இளைஞனிடம் கேட்டுக்கொண்டான் அந்த அராபிய இளைஞனும் அப்படியே செய்தார் இதற்கு வெகுமதியாக இன்னொரு செம்மறியாட்டை வாங்குவதற்கு தேவையான தங்கத்தை சாண்டியாகோ அவனுக்கு கொடுத்தான் இப்போது எங்களை தனியாக விட்டுவிட்டு இங்கிருந்து போய்விடு என்று சாண்டியாகோ அவனிடம் கூறினான் தங்களுடைய பாலைவன சோலையின் ஆலோசனையாளருக்கு தன்னால் உதவ முடிந்தது குறித்த பெருமிதத்துடன் தனக்கென்று சில செம்மறியாடுகளை வாங்கிக் கொள்ள போதுமான பணம் தனக்கு கிடைத்திருந்தது குறித்த மகிழ்ச்சியோடும் அந்த இளைஞன் தன்னுடைய கூடாரத்திற்கு திரும்பிச் சென்று தன்னுடைய தூக்கத்தை தொடர்ந்தான் ஃபாத்திமா தன்னுடைய கூடாரத்தின் வாசலில் தோன்றினாள் பிறகு அவளும் சாண்டியாகோவும் அந்த ஈச்சமரங்களுக்கு இடையே நடந்து சென்றனர் இது பாரம்பரியத்தை மீறிய செயல் என்பதை சாண்டியாகோ அறிந்திருந்த போதிலும் அது இப்போது அவனுக்கு அவ்வளவு முக்கியமானதாக இருக்கவில்லை நான் இங்கிருந்து போக போகிறேன் நான் மீண்டும் திரும்பி வருவேன் என்பதை நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் 
நான் உன்னை காதலிப்பதற்கு காரணம் ஃபாத்திமா அவனை இடைமறித்து எதுவும் சொல்லாதே ஒருவர் காதலிக்கப்படுவதற்கு காரணம் அவர் காதலிக்கப்படுகிறார் என்பது மட்டும்தான் காதலிக்க எந்த காரணமும் தேவையில்லை என்று கூறினாள் ஆனால் சண்டியாகோ விடவில்லை எனக்கு ஒரு கனவு இருந்தது நான் ஓர் அரசரை சந்தித்தேன் படிக கண்ணாடி பொருட்களை விற்பனை செய்தேன் பாலைவனத்தை கடந்து வந்தேன் பழங்குடியினருக்கு இடையே சண்டை மூண்டதால் நான் என் நண்பருக்காக அந்த ரசவாதியை தேடி அந்த கிணற்றடிக்கு சென்றேன் எனவே நான் உன்னை காதலிப்பதற்கு காரணம் நான் உன்னை கண்டுபிடிப்பதற்கு இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் காய்களை எனக்கு சாதகமாக நகர்த்தி எனக்கு உதவியதுதான் என்று கூறினான் இருவரும் ஆற தழுவி கொண்டனர் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் தொட்டு கொண்டது அப்போதுதான் முதன்முறை நான் திரும்பி வந்து விடுவேன் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் இதற்கு முன்பு வரை நான் எப்போதும் ஏக்கத்தோடு இந்த பாலைவனத்தை பார்த்து வந்திருந்தேன் இனி நான் நம்பிக்கையோடு அதை பார்ப்பேன் ஒரு என் தந்தை இங்கிருந்து போனார் ஆனால் அவர் மீண்டும் என் தாயாரிடம் திரும்பி வந்தார் அன்றிலிருந்து அவர் எப்போதும் திரும்பி வந்துள்ளார் என்று ஃபாத்திமா கூறினாள் அவர்கள் இருவரும் எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை அவர்கள் இன்னும் சிறிது தூரம் அந்த இச்சமரங்களுக்கு இடையே நடந்து சென்றனர் பிறகு அவன் அவளை மீண்டும் அவளுடைய கூடாரத்தின் வாசலில் கொண்டு வந்து விட்டார் உன் தந்தை எப்படி உன் தாயாரிடம் திரும்பி வந்தாரோ அதே போல நானும் திரும்பி வருவேன் என்று அவன் கூறினான் ஃபாத்திமாவின் கண்களில் கண்ணீர் நிரம்பி இருந்ததை அவன் கண்டான் நீ அழுது கொண்டிருக்கிறாயா அவள் அவனுடைய முகத்தை தவிர்த்தபடி நான் ஒரு பாலை வனப்பேன் என்று கூறிவிட்டு ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நான் ஒரு பெண் என்று அவள் கூறினாள் ஃபாத்திமா மீண்டும் தன் கூடாரத்திற்குள் நுழைந்தாள் பொழுது விடுந்த போது இத்தனை ஆண்டுகளாக அவள் செய்து வந்திருந்த அன்றாட வேலைகளை அன்றும் செய்யத் தொடங்கினாள் ஆனால் எல்லாம் மாறியிருந்தது சண்டியாகோ அந்த பாலைவன சோலையை விட்டு போயிருந்தான் நேற்று அந்த பாலைவன சோலைக்கு இருந்த அர்த்தம் இனி ஒருபோதும் அதற்கு இருக்கப் போவதில்லை என்று அவள் நினைத்தாள் அந்த பாலைவன சோலை இனியும் ஐம்பதாயிரம் மீச்சம் மரங்களையும் முன்னூறு கிணறுகளையும் கொண்ட ஓர் இடமாக அவளுக்கு இருக்காது புனித பயணியர் தங்களுடைய நீண்ட பயணங்களின் முடிவில் களைப்பு நீங்க பெறுவதற்காக வந்து செல்கின்ற ஓர் இடமாகவும் அது இருக்காது அன்றைய நாளிலிருந்து அந்த பாலவே பாலைவன சோலை அவளுக்கு ஒரு காலியான இடமாகவே இருக்கும் இனி அந்த பாலைவனம்தான் அவளுக்கு முக்கியமானதாக இருக்கும் அவள் தினமும் அதை பார்த்து சாண்டியாகோ தன்னுடைய புதையலை தேடுவதில் எந்த விண்மீனை பின்தொடர்ந்து கொண்டிருந்தான் என்று ஊகிக்க அவள் முயற்சிப்பாள் அவள் இனி தன்னுடைய முத்தங்களை காற்றில் தான் அனுப்பியாக வேண்டும் அந்த காற்று அவனுடைய முகத்தை வருடி அவள் உயிரோடு இருந்ததையும் தன்னுடைய புதையலை தேடி சென்றிருந்த ஒரு துணிச்சலான ஆன்மகடுக்காக ஒரு பெண் காத்து கொண்டிருந்தாள் என்பதையும் அவனிடம் எடுத்துரைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் அவள் வாழ்ந்தாக வேண்டும் அன்றைய நாளில் இருந்து அந்த பாலைவனம் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டுமே அவளுக்கு உணர்த்தும் சாண்டியாகோ திரும்பி வருவான் என்ற நம்பிக்கை தான் அது அந்த ரசவாதியும் சாண்டியாகோவும் அந்த பாலைவனத்து மணல்களின் குறுக்கே தங்களுடைய குதிரைகளில் பயணிக்க தொடங்கிய போது நீ அந்த பாலைவன சோலையில் விட்டுவிட்டு வந்துள்ளவற்றை பற்றி நினைக்காது எல்லாமே பிரபஞ்ச ஆன்மாவில் எழுதப்பட்டுள்ளது அங்கு அது நிரந்தரமாக தங்கிவிடும் என்று அந்த ரசவாதி அவனிடம் கூறினார் ஓரிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு செல்வதை விட மீண்டும் திரும்பி வருவதை பற்றித்தான் ஆண்கள் அதிகமாக கனவு காணுகின்றனர் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் பாலைமனத்தின் அமைதிக்கு அவன் ஏற்கனவே மீண்டும் பழக்கப்பட்டிருந்தான் ஒருவன் கண்டுபிடிக்கின்ற ஒன்று தூய்மையான பருப்பொருளால் ஆகியிருந்தால் அது ஒருபோதும் கெட்டு போகாது அவன் விரும்பினால் அவனால் எப்போது வேண்டுமானாலும் திரும்பி வர முடியும் நீ கண்டுபிடித்திருப்பது வெறுமனே ஒளியின் ஒரு கணம்தான் என்றால் ஒரு விண்மீன் வெடிக்கும் போது ஏற்படுவதை போல நீ திரும்பி வரும் போது அங்கு உனக்கு எதுவும் இருக்காது என்று அந்த ரசவாதி கூறினார் அவர் ரசவாத மொழியில் பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவர் ஃபாத்திமாவை பற்றித்தான் பேசிக் கொண்டிருந்தார் என்பது சாண்டியாகோவால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது தான் அந்த பாலைவன சோலையில் விட்டுவிட்டு வந்திருந்ததை பற்றி நினைக்காமல் இருப்பது அவனுக்கு கடினமாக இருந்தது எங்கு பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரியாகவே இருந்த அந்த பாலைவனம் கனவு காணும் நிலைக்கு அவனை தள்ளியது அந்த பாலைவன சோலையின் ஈச்சமரங்களையும் கிணறுகளையும் தான் காதலித்த பெண்ணின் முகத்தையும் அவனால் இன்னும் பார்க்க முடிந்தது அந்த ஆங்கிலேயர் தன்னுடைய பரிசோதனைகளில் ஈடுபட்டிருந்ததையும் 
தனக்கே தெரியாமல் ஓர் ஆசிரியராக இருந்த அந்த ஒட்டகக்காரரையும் அவனால் பார்க்க முடிந்தது இந்த ரசவாதி ஒருபோதும் காதல் வயப்பட்டதில்லை போலும் என்று சாண்டியாக நினைத்துக் கொண்டார் அவர் முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்தார் அவருடைய வல்லூறு அவருடைய தோளின் மீது உட்கார்ந்திருந்தது பாலைவனத்தின் மொழியை அப்பறவை நன்றாக அறிந்திருந்தது அவர்கள் தங்கள் பயணத்தை நிறுத்திய போதெல்லாம் வேட்டையாடுவதற்காக அது பறந்து போனது முதல் நாளன்று அது ஒரு முயலுடன் திரும்பி வந்தது இரண்டாம் நாளன்று அது இரண்டு பறவைகளுடன் வந்தது இரவில் அவர்கள் தங்களுடைய படிக்கை விருப்பை பரப்பி விரித்தனர் தங்களுடைய நெருப்பை மறைத்து வைத்தனர் பாலை வனத்தில் இரவு நேரங்கள் மிகவும் குளிராக இருந்தன நிலவின் ஒவ்வொரு கட்டமும் கடந்து செல்ல செல்ல இரவு மின் மேலும் அதிக இருட்டாகிக் கொண்டே போனது அவர்கள் ஒரு வாரம் பயணித்தனர் பழங்குடியினருக்கு இடையேயான சண்டைகளில் தாங்கள் மாட்டிக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு தாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பற்றி மட்டுமே அவர்கள் பேசினர் சண்டை தொடர்ந்தது சில சமயங்களில் இரத்தத்தின் துர்நாற்றத்தை காற்று சுமந்து வந்தது அருகே பல சண்டைகள் நிகழ்ந்திருந்தன சாண்டியாகோவின் கண்கள் கவனிக்க தவறியவற்றை அவனுக்கு காட்டுவதற்கு சகுனங்கள் மொழி எப்போதும் தயாராக இருந்ததை காற்று அவனுக்கு நினைவூட்டியது ஏழாம் நாளன்று வழக்கத்தை விட சிறிது முன்னதாகவே முகாமிடுவதென்று அந்த ரசவாதி தீர்மானித்தார் அவருடைய வல்லூறு விலங்குகளையும் பறவைகளையும் தேடி பறந்து போயிற்று அவர்கள் தன்னுடைய தண்ணீர் குடுவையை சாண்டியாகோவிடம் கொடுத்தார் நீ கிட்டத்தட்ட உன்னுடைய பயணத்தின் முடிவை நெருங்கிவிட்டாய் நீ உன்னுடைய கனவை பின்தொடர்ந்து வந்துள்ளவற்றுக்காக நான் உன்னை பாராட்டுகிறேன் என்று அந்த ரசவாதி கூறினான் ஆனால் நீங்கள் இதுவரை என்னிடம் எதுவும் கூறவில்லையே உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயங்களில் சிலவற்றை நீங்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறீர்கள் என்று நான் நினைத்தேன் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு ரசவாதம் தொடர்பான புத்தகங்களை வைத்திருந்த ஒருவருடன் நான் இந்த பாலைவனத்தின் பயணித்தேன் ஆனால் அவற்றிலிருந்தும் என்னால் எதையும் கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை கற்றுக்கொள்ள ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது செயல் நடவடிக்கை தான் அது நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய எல்லாவற்றையும் உன்னுடைய பயணத்தின் ஊடாக நீ கற்றுக்கொண்டுள்ளாய் நீ இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது அது என்ன என்பதை அவன் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினான் ஆனால் அந்த ரசவாதி தன்னுடைய வல்லூரே எதிர்பார்த்து தொடுவானத்தை தேடினார் நீங்கள் ஏன் ரசவாதி என்று அழைக்கப்படுகிறீர்கள் ஏனெனில் நான் ஒரு ரசவாதி எந்த விஷயம் தவறாக போனால் மற்ற ரசவாதிகள் தங்கத்தை உருவாக்க முயற்சித்து தோற்று போயினர் அவர்கள் தங்கத்தை மட்டுமே தேடினர் அவர்கள் தங்களுடைய கனவுகளை மெய்யாக்க விரும்பாமல் அவை கொண்டு வரக்கூடிய புதைகளை மட்டுமே நாடினர் நான் இன்னும் தெரிந்து கொண்டாக வேண்டிய விஷயம் எது என்று சாண்டியகோ கேட்டான் ஆனால் அந்த ரசவாதி தொடர்ந்து அந்த தொடுவானத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் இறுதியில் ஒரு வழியாக அந்த வல்லூறு அவர்களுடைய உணவுடன் வந்தது அவர்கள் ஒரு குழி தோண்டி அதில் நெருப்பு மூட்டினர் நெருப்பு வெளிச்சம் வெளியே தெரியாமல் இருப்பதற்காக அவர்கள் அவ்வாறு செய்தனர் அவர் அவர்களுக்கான உணவை தயாரித்தபடி நான் ஒரு ரசவாதியாக இருப்பதற்கு காரணம் நான் ஒரு ரசவாதி என்பதுதான் ரசவாத அறிவியலை நான் என்னுடைய தாத்தாவிடமிருந்து கற்றேன் அவர் அதை தன்னுடைய தந்தையிடமிருந்து கற்றிருந்தார் இது இப்படியே வழி வழியாக பின்னோக்கி போய் உலகம் படைக்கப்பட்டது வரை போகும் அந்த காலகட்டங்களில் அதி அற்புத படைப்பை வெறுமனே ஒரு மரகத கல்லின் மீது எழுதிவிட முடிந்தது ஆனால் மக்கள் எளிய விஷயங்களை புறந்தள்ளினர் அதற்கு பதிலாக நீண்ட விளக்கவர்களையும் விரிவுரைகளையும் தத்துவ வார்த்தை உரைகளையும் எழுத அவர்கள் தலைப்பட்டனர் மேலும் மற்றவர்கள் பின்பற்றிய வழிமுறையை விட சிறப்பான ஒரு வழிமுறை தங்களுக்கு தெரியும் என்று அவர்கள் நினைக்க தொடங்கினர் ஆனாலும் அந்த மரகத பலகை இன்றும் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது என்று கூறினார் அந்த மரகத பலகையின் மீது என்ன எழுதப்பட்டிருந்தது என்று கேட்ட சாண்டியாகோ அதை தெரிந்து கொள்ள மிகவும் ஆவலாக இருந்தான் அந்த ரசவாதி அந்த பாலைவன மணல் மீது எதையோ வரைய தொடங்கினார் ஐந்து நிமிடங்களுக்குள் அவர் அதை வரைந்து முடித்தார் அவர் வரைந்து கொண்டிருந்த போது சாண்டியாகோ அந்த முதிய அரசரை பற்றியும் அவர்கள் அன்று சந்தித்து கொண்ட இடமான அந்த கடை வீதியை பற்றியும் நினைத்து பார்த்தான் அந்த சந்திப்பானதே பல பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிகழ்ந்திருந்தது போல அவனுக்கு தோன்றியது அந்த ரசவாதி தான் வரைந்திருந்த அவனிடம் சுட்டிக்காட்டி இதுதான் அந்த மரகத பலகையின் மீது எழுதப்பட்டிருந்தது என்று கூறினான் சாண்டியாகோ அந்த மணல் மீது எழுதப்பட்டிருந்ததை படிக்க முயன்றான் ஆனால் அவன் சற்று ஏமாற்றமடைந்து இது சங்கீத மொழியில் அல்லவா எழுதப்பட்டுள்ளது 
இது அந்த ஆங்கிலேயரின் புத்தகங்களில் நான் பார்த்தவற்றை போலவே இருக்கிறது என்று கூறினான் இல்லை வானில் அந்த இரண்டு பருந்துகள் பறந்து திருந்த விதத்தை போன்றது இது தற்கரீதியாக மட்டுமே இதை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பது பலனளிக்காது அந்த மருகத பலகை பிரபஞ்ச ஆன்மாவுக்குள் நுழைவதற்கான ஒரு நேரடியான வழி இயற்கை உலகம் சொர்க்கத்தின் ஒரு பிம்பம் என்பதையும் அதன் ஒரு நகல் என்பதையும் அறிவார்ந்தவர்கள் புரிந்து கொண்டனர் இந்த உலகத்தின் இருத்தல் இன்னொரு கச்சிதமான உலகம் இருக்கிறது என்பதற்கான ஓர் உத்தரவாதம் மட்டுமே கடவுள் இவ்வுலகத்தை படைத்ததற்கு காரணம் பார்வைக்கு புலப்படக்கூடிய அதனுடைய பொருட்களின் ஊடாக அவருடைய ஆன்மீக போதனைகளை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவும் அவருடைய ஞானத்தை கண்டு அவர்கள் அதிசயிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் தான் அதைத்தான் நான் செயல் நடவடிக்கை என்று கூறுகிறேன் நான் அந்த மருகத பலகையில் எழுதப்பட்டுள்ளதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா என்று சாண்டியாகோ கேட்டார் நீ ஒரு ரசவாத பரிசோதனை கூடத்தில் இருந்தால் அந்த மரகத பலகையே புரிந்து கொள்வதற்கான சிறந்த வழியை கற்றுக்கொள்வதற்கான சரியான நேரம் இதுவாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் நீ இந்த பாலைவனத்தில் இருக்கிறாய் எனவே உன்னை இதில் மூழ்கடித்துக் கொள் உலகத்தை பற்றிய புரிதலை இந்த பாலைவனம் உனக்கு கொடுக்கும் உண்மையில் இந்த பூமியில் உள்ள எதுவொன்றாலும் அந்த புரிதலை உனக்கு கொடுக்க முடியும் நீ இந்த பாலைவனத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது கூட இல்லை இங்கிருந்தும் மன துகள்களில் ஒரே ஒரு துகளை எடுத்து நீ ஆய்வு செய்தால் போதும் படைப்பின் அதிசயங்கள் அனைத்தையும் அதில் நீ காணுவாய் என்னை நான் இந்த பாலைவனத்தில் எவ்வாறு மூழ்கடித்துக் கொள்வது உன் இதயம் சொல்லுவதை காது கொடுத்து கேள் எல்லாம் அறிந்தது அது ஏனெனில் அது பிரபஞ்ச ஆன்மாவிலிருந்து வந்தது என்றேனும் ஒரு நாள் அது அங்கு திரும்பி சென்று விடும் அவர்கள் மௌனமாக இன்னும் இரண்டு நாட்கள் அந்த பாலைவனத்தில் பயணம் செய்தனர் அந்த ரசவாதி அதிக எச்சரிக்கையுடன் நடந்து கொள்ள தொடங்கியிருந்தார் ஏனெனில் மிக கொடூரமான சந்தைகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு பகுதி அவர்கள் அணுகி கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் தொடர்ந்து பயணித்த போது சாண்டியாகோ தன்னுடைய இதயம் கூறியதை செவமடிக்க முயற்சித்தான் ஆனால் அதை செய்வது அவ்வளவு சுலபமானதாக இருக்கவில்லை முன்பெல்லாம் தன் கதையை கூறுவதற்கு அவனுடைய இதயம் எப்போதும் தயாராக இருந்திருந்தது ஆனால் சமீப காலமாக அது அப்படி இல்லை சில சமயங்களில் அவனுடைய இதயம் மணிக்கணக்கில் தன்னுடைய வருத்தத்தை அவனிடம் கூடியது மற்ற சமயங்களில் சாண்டியகோ தன்னுடைய கண்ணீரை மறைத்து கொள்ள வேண்டிய அளவுக்கு பாலைவன சூரிய உதயம் குறித்து அது மிகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்டது அது அவனிடம் புதையலை பற்றி பேசிய போது மிக வேகமாக துடித்தது அவன் அந்த பாலைவனத்தின் முடிவற்ற தொடுவானங்களை மெய்மறந்து பார்க்க கொண்டி பார்த்து கொண்டிருந்த சமயங்களில் அது மிக மெதுவாக துடித்தது ஆனால் அவனுடைய இதயம் ஒருபோதும் அமைதியாக இருக்கவில்லை அவனும் அந்த ரசவாதியும் மௌனமாக இருந்த சமயங்களில் கூட அது அமைதியாக இருக்கவில்லை அன்றிரவு அவர்கள் தங்கள் கூடாரத்தை அமைத்து முடித்த போது நாம் ஏன் நம்முடைய இதயங்கள் சொல்வதை கேட்க வேண்டும் என்று அவன் கேட்டான் ஏனெனில் உன் இதயம் எந்த இடத்தில் இருக்கிறதோ அங்குதான் நீ உன்னுடைய புதைகளை கண்டுபிடிப்பாய் ஆனால் என் இதயம் இப்போது குழப்பத்தில் இருக்கிறது அதற்கென்று கனவுகள் இருக்கின்றன அது உணர்ச்சி வசப்படுகிறது பாலைவனத்து பெண் ஒருத்தியின் மீது தீராத காத கொண்டுள்ளது அது என்னிடம் பலவற்றை எதிர்பார்க்கிறது பல இரவுகள் நான் அப்பெண்ணை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த போது அது என்னை தூங்க விடாமல் தொந்தரவு செய்கிறது அது நல்ல செய்திதான் உன் இதயம் உயிர் துடிப்போடு இருக்கிறது அது என்னவெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறதோ தொடர்ந்து அதை கவனமாக காது கொடுத்து கேள் அடுத்த மூன்று நாட்களின் போது அவர்கள் இருவரும் ஆயுதங்கள் ஏந்திய எண்ணற்ற பழங்குடியின் ஆடவர்களை கடந்து சென்றனர் மற்றவர்களை தொடுவானத்தின் அருகே பார்த்தனர் சாண்டியாகோவின் இதயம் பயத்தை பற்றி பேச தொடங்கியது பிரபஞ்ச ஆன்மாவிடமிருந்து தான் கேட்டிருந்த கதைகளை அது அவனிடம் கூறியது தங்களுடைய புதையல்களை தேடிச் சென்று அதில் ஒருபோதும் வெற்றி பெற்றிடாத மனிதர்களுடைய கதைகளை அது கூறியது சில சமயங்களில் சாண்டியாகோ தன்னுடைய புதையலை கண்டுபிடிக்காமல் போகக்கூடும் என்றும் அவன் அந்த பாலைவனத்தின் இறந்து போகக்கூடும் என்றும் அவனிடம் கூறி அது அவனை அச்சுறுத்தியது மற்ற சமயங்களில் காதலும் செல்வங்களும் தனக்கு கிடைத்திருந்தால் நான் திருப்தியாக இருந்ததாக அவன் அவனிடம் கூறியது தங்களுடைய குதிரைகளுக்கு ஓய்வு கொடுப்பதற்காக அவர்கள் ஓரிடத்தில் தங்கி இலை பாரிய போது என் இதயம் ஒரு நம்பிக்கை துரோகி நான் என் முயற்சியை தொடர்வதில் அதற்கு விருப்பமில்லை என்று சாண்டியகோ அந்த ரசவாதியிடம் கூறினான் அது அவ்வாறு நடந்து கொள்வதில் அர்த்தம் உள்ளது நீ உன்னுடைய கனவை பின்தொடரும் முயற்சியில் நீ இதுவரை கைவசப்படுத்தியுள்ள எல்லாவற்றையும் நீ இழந்துவிடக்கூடும் என்று இயல்பாக அது பயப்படுகிறது 
என்று அந்த ரசவாதி பதிலளித்தார் அப்படியானால் நான் ஏன் என் இதையும் சொல்வதை கேட்க வேண்டும் ஏனெனில் உன்னால் அதை மீண்டும் ஒருபோதும் அமைதிப்படுத்த முடியாது அது உன்னிடம் கூறுவது உன் காதில் விழுந்திருக்காதது போல நீ பாசாங்கு செய்தாலும் கூட அது எப்போதும் உனக்குள் இருந்து வாழ்க்கையை பற்றியும் உலகத்தை பற்றியும் நீ என்ன சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்பதையும் உன்னிடம் மீண்டும் மீண்டும் கூறிக்கொண்டே இருக்கும் அது எனக்கு நம்பிக்கை துரோகம் இழைத்தாலும் அதன் பேச்சை நான் கேட்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்களா துரோகம் என்பது எதிர்பாராத நேரத்தில் வருகின்ற ஒரு சவுக்கடி நீ உன் இதயத்தை நன்றாக அறிந்திருந்தால் அதனால் ஒருபோதும் உனக்கு துரோகம் இழைக்க முடியாது என்பதை நீ புரிந்து கொள்வாய் ஏனெனில் நீ அதன் கனவுகளை விருப்பங்களையும் அறிந்திருப்பாய் அவற்றை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்பதையும் நீ அறிந்திருப்பாய் உன் இதயத்திடமிருந்து உன்னால் ஒருபோதும் தப்பிக்கவே முடியாது எனவே அது கூறுவதை காது கொடுத்து கேட்பது உனக்கு நல்லது அவ்வழியில் எதிர்பாராத ஒரு சவுக்கடி பற்றிய பயம் உனக்கு ஒருபோதும் ஏற்படாது அவர்கள் இருவரும் தொடர்ந்து அந்த பாலைவனத்தை கடந்து கொண்டிருந்த போது சாண்டியாகோ தன் இதயம் கூறியதை தொடர்ந்து கேட்டான் அதன் தந்திரங்களை அவன் புரிந்து கொள்ள தொடங்கினான் உள்ளது உள்ளபடியே அவன் தன் இதயத்தை ஏற்றுக்கொண்டான் அவன் தன்னுடைய பயத்தை இழந்தான் தான் அந்த பாலைவன சோலைக்கு திரும்பி போக வேண்டியது அவசியம் என்பதை மறந்தான் ஏனெனில் ஒரு நாள் மதியம் தான் மகிழ்ச்சியாக இருந்ததாக அவனுடைய இதயம் அவனிடம் கூறியது நான் சில சமயங்களில் குறைபட்டு கொண்டாலும் நான் ஒருவருடைய இதயமாக இருப்பதால் தான் நான் அவ்வாறு நடந்து கொள்ளுகிறேன் மக்களுடைய இதயங்களின் இயல்பு அதுதான் மக்கள் தங்களுடைய மிக முக்கியமான கனவுகளை பின்தொடர்ந்து செல்ல பயப்படுகின்றனர் ஏனெனில் தாங்கள் அக்கனவுகளுக்கு தகுதியானவர்கள் அல்ல என்றோ அல்லது தங்களால் அவற்றை அடைய முடியாது என்றோ அவர்கள் கருதுகின்றனர் அப்போது அவர்களுடைய இதயங்களான நாங்கள் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பயம் கொள்கிறோம் அன்புக்குரியவர்கள் என்றென்றைக்குமாக தொலை தூர இடங்களுக்கு சென்று விடுவது குறித்தோ நல்ல கணங்களாக இருந்திருக்க வேண்டியவை அப்படி இல்லாமல் போனது குறித்தோ கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய புதையல்கள் ஒருபோதும் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் மணலுக்குள் நிரந்தரமாக மறைந்திருப்பது குறித்தோ நாங்கள் பயப்படுகிறோம் ஏனெனில் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நிகழும் போது நாங்கள் பெரிதும் துன்புறுகிறோம் ஓர் அமாவாசை இரவில் சாண்டியாகோவும் அந்த ரசவாதியும் வானத்தை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்த போது தான் துன்புற நேரிடும் என்று என் இதயம் பயப்படுகிறது என்று அவன் அவரிடம் கூறினான் துன்பம் குறித்த பயம் அந்த துன்பத்தை விட அதிக மோசமானது என்றும் தன் கனவுகளை பின்தொடர்ந்து சென்ற எந்த ஓர் இதயமும் ஒருபோதும் துன்புற்றதில்லை என்றும் உன் இதயத்திடம் சொல் ஏனெனில் தேடலின் ஒவ்வொரு நொடியும் கடவுளுடனும் நிலை பெற்றுடனும் ஏற்படுகின்ற ஒரு கனநேர சந்திப்பாகும் தேடலின் ஒவ்வொரு நொடியும் கடவுளுடனான ஒரு சந்திப்பு என்று சண்டியகோ தன் இதயத்திடம் கூறினான் நான் என்னுடைய புதையலை உண்மையிலேயே தேடிக்கொண்டிருந்த போது ஒவ்வொரு நாளும் ஒளிமயமானதாக இருந்தது ஏனெனில் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் என்னுடைய புதையலை நான் கண்டுபிடித்து விடுவேன் என்ற கனவின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது நான் என்னுடைய புதையலை உண்மையிலேயே தேடிக்கொண்டிருந்த போது அந்த தேடலின் ஊடாக நான் பல விஷயங்களை கண்டறிந்தேன் இடையன் ஒருவன் சாதிப்பதற்கு சாத்தியமற்றவனை போல தோன்றிய விஷயங்களை முயற்சித்து பார்ப்பதற்கான துணிச்சல் மட்டும் எனக்கு இல்லாமல் போயிருந்தால் அந்த தேடல் மூலம் நான் கண்டறிந்திருந்த விஷயங்களை என்னால் ஒருபோதும் பார்த்திருக்க முடியாது இதை தொடர்ந்து மதியம் முழுவதும் அவனுடைய இதயம் அமைதியாக இருந்தது அன்றிரவு அவன் ஆழ்ந்து தூங்கி மறுநாள் காலையில் கண் வெளித்த போது பிரபஞ்ச ஆன்மாவிடமிருந்து வந்த விஷயங்களை அது அவனிடம் கூறத் தொடங்கியது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்ற அனைவருக்குள்ளும் கடவுள் இருக்கிறார் அந்த ரசவாதி கூறியதை போல மகிழ்ச்சியை அந்த பாலைவனத்தின் மன துகள் ஒன்றில் கூட காண முடியும் ஒரு மன துகள் என்பது படைப்பின் ஒரு கணம் என்பதாலும் அதை உருவாக்குவதற்கு பிரபஞ்சத்திற்கு லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகியிருந்தாலும் அந்த மன துகளில் மகிழ்ச்சியை காண முடியும் இந்த பூமியில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு புதையல் அவருடைய வருகைக்காக காத்திருக்கிறது மக்களுடைய இதயங்களாகிய நாங்கள் அப்படிப்பட்ட புதையல்களை பற்றி அரிதாகவே கூறுகிறோம் ஏனெனில் மக்கள் இனியும் அவற்றை தேடி போக விரும்புவதில்லை புதையல்களை பற்றி நாங்கள் குழந்தைகளிடம் மட்டுமே பேசுகிறோம் பின்னாலில் வாழ்க்கை தானாகவே தன் சொந்த திசையில் தன்னுடைய சொந்த தலைவீதியை நோக்கி போகட்டும் என்று நாங்கள் விட்டு விடுகிறோம் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக தங்களுடைய வகுக்கப்பட்டுள்ள பாதையை அதாவது தங்களுடைய பிறவி நோக்கத்திற்கு மகிழ்ச்சிக்குமான பாதையை வெகு சிலரே பின்தொடர்கின்றனர் அச்சுறுத்தும் ஓர் இடமாகவே பெரும்பாலான மக்கள் இவ்வுலகை பார்க்கின்றனர் அவர்கள் அவ்வாறு செய்வதால் 
உலகம் உண்மையிலேயே அச்சுறுத்தும் ஓர் இடமாக ஆகிறது எனவே அவர்களுடைய இதயங்களாகிய நாங்கள் மிகவும் மெதுவாக பேச தொடங்குகிறோம் பேசுவதை நாங்கள் ஒருபோதும் நிறுத்துவதில்லை ஆனால் எங்களுடைய வார்த்தைகள் அவர்களுடைய காதுகளில் விழாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் ஏனெனில் அவர்கள் தங்களுடைய இதயங்களை பின்தொடராமல் போவதால் அவர்கள் துன்புறுவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை கனவுகளை விடாமுயற்சியோடு பின்தொடர்ந்து செல்லுமாறு மக்களின் இதயங்கள் ஏன் அவர்களிடம் கூறுவதில்லை என்று சாண்டியாகோ அந்த ரசவாதியிடம் கேட்டான் ஏனெனில் அதுதான் ஓர் இதயத்தை அதிகமாக துன்புறச் செய்கிறது இதயங்கள் துன்பப்பட விரும்புவதில்லை அக்கணத்தில் இருந்து சாண்டியாகோ தன்னுடைய இதயத்தை புரிந்து கொண்டான் தன்னிடம் பேசுவதை ஒருபோதும் நிறுத்த வேண்டாம் என்று அவன் அதனிடம் கோரிக்கை விடுத்தான் நான் என் கனவுகளை பின்தொடர்வதிலிருந்து விலகிச் செல்லும் போது நீ என்னை அழுத்தி எனக்கு எச்சரிக்கை விடு நீ என்னை எச்சரிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் நீ கூறும் செய்திக்கு நான் செவி சாய்ப்பேன் என்று அவன் தன் இதயத்திடம் கூறினான் அன்றிரவு இவை எல்லாவற்றையும் அவன் அந்த ரசவாதியிடம் கூறினான் அவனுடைய இதயம் பிரபஞ்ச ஆன்மாவிடம் திரும்பிச் சென்றிருந்ததை அந்த ரசவாதி புரிந்து கொண்டார் இப்போது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவன் கேட்டான் பிரமிடுகள் இருக்கும் திசையை நோக்கி தொடர்ந்து பயணம் செய் சகுனங்கள் கூறுவதை கவனமாக காது கொடுத்து கேட்டுவிட்டு அதன்படி நடந்து கொள் உன்னுடைய புதையில் இருக்கும் இடத்தை இன்னமும் உன் இதயத்தால் உனக்கு காட்ட முடியும் என்று அந்த ரசவாதி கூறினார் நான் இன்னும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அந்த ஒரு விஷயம் அதுதானா இல்லை நீ இன்னும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இதுதான் ஒரு கனவு மெய்ப்படுவதற்கு முன்பாக அந்த பயணத்தின் ஊடாக கற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களையும் பிரபஞ்ச ஆன்மா சோதிக்கிறது அந்த ஆன்மா தீயது என்பதால் அது அப்படி செய்வதில்லை மாறாக நம் நம்முடைய கனவுகளை நனமாக்குவதோடு கூடவே அந்த கனவை நோக்கி நாம் பயணித்த பாதையில் நாம் கற்றுக்கொண்டுள்ள படிப்பினைகளில் நாம் மேதமை பெறுவதற்கு நமக்கு உதவுவதற்காகவே அது அவ்வாறு செய்கிறது துல்லியமாக அந்த கணத்தில் தான் பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் முயற்சியை கைவிட்டு விடுகின்றனர் அக்கணத்தில் தான் நாங்கள் பால் பாலைவன மொழியில் கூறுவதைப் போல தொடுவானத்தில் ஈச்சு மரங்கள் தோன்றியுள்ள நேரத்தில் ஒருவர் தாகத்தால் இருக்கிறார் ஒவ்வொரு தேடலும் துவக்க ஆட்டக்காரரின் அதிர்ஷ்டத்துடன் தான் தொடங்குகிறது அது போலவே ஒவ்வொரு தேடலும் அந்த வெற்றியாளர் தீவிரமாக சோதிக்கப்படுவதோடு நிறைவு பெறுகிறது தன்னுடைய நாட்டில் கூறப்பட்டு பண்டைய பழமொழி ஒன்று சாண்டியகோவின் நினைவுக்கு வந்தது பொழுது விடுவதற்கு சற்று முன்பாகத்தான் இரவு மிக அதிக இருட்டாக இருக்கிறது என்று அந்த பழமொழி கூறியது மறுநாள் ஆபத்தின் தெளிவான முதல் அறிகுறி தோன்றியது ஆயுதங்கள் ஏந்திய பழங்குடியின வீரர்கள் மூவர் சாண்டியாகோவையும் அந்த ரசவாதியையும் அணுகி அவர்கள் அங்கே என்ன செய்து கொண்டிருந்தனர் என்று கேட்டனர் நான் என்னுடைய வல்லூருடன் வேட்டையாடி கொண்டிருக்கிறேன் என்று அந்த ரசவாதி பதிலளித்தார் உங்களிடம் ஆயுதங்கள் இருக்கின்றனவா என்று பார்க்க நாங்கள் உங்களை சோதனை இடப் போகிறோம் என்று அவர்கள் ஒருவன் கூறினார் அந்த ரசவாதி தன்னுடைய குதிரையில் இருந்து மெதுவாக கீழே இறங்கினார் சாண்டியாகோவும் அதையே செய்தான் சாண்டியாகோவின் பையே சோதனையிட்ட ஒருவன் நீ ஏன் பணத்தை சுமந்து திரிகிறாய் என்று கேட்டான் நான் பிரமிடிகள் இருக்கும் இடத்துக்கு போய் சேர எனக்கு இந்த பணம் தேவைப்படுகிறது என்று சாண்டியாகோ கூறினான் இதற்கிடையே அந்த ரசவாதி உடைமைகளை சோதனையிட்டு கொண்டிருந்தவன் ஒரு திரவம் நிரம்பிய ஒரு சிறிய படிக குடிவையையும் ஒரு கோழி முட்டையை விட சிறிதளவு பெரிதாக இருந்த மஞ்சள் நிற கண்ணாடியிலான ஆன ஒரு முட்டையையும் கண்டான் இவையெல்லாம் என்ன என்று அவன் கேட்டான் இது ரசவாத கல் இது அமுதம் ரசவாதிகளின் பிரம்மாண்டமான படைப்புகள் இவை இந்த அமுதத்தை பருகுகின்ற எவரொருவரும் இனி ஒருபோதும் நோய்வாய்ப்பட மாட்டார்கள் அந்த ரசவாத கல்லின் ஒரு சிறு துகள் எந்த ஓர் உலோகத்தையும் தங்கமாக மாற்றிவிடும் இதை கேட்டு அந்த அராபியர்கள் சிரித்தனர் அந்த ரசவாதியும் அவர்களோடு சேர்ந்து சிரித்தனர் சிரித்தார் அவருடைய பதில் சுவாரஸ்யமானதாக இருந்ததாக அவர்கள் நினைத்தனர் பிறகு அவரும் சாண்டியா கோபம் தங்களுடைய உடைமைகளோடு அங்கிருந்து போக அவர்கள் அனுமதித்தனர் அவர்கள் சிறிது தூரம் சென்றவுடன் சாண்டியாகோ அந்த ரசவாதியை பார்த்து உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா நீங்கள் எதற்காக அப்படி செய்தீர்கள் என்று கேட்டான் வாழ்வின் எளிய பாடங்களில் ஒன்றை உனக்கு காட்டுவதற்காகத்தான் நான் அப்படி செய்தேன் மாபெரும் பொக்கிஷங்கள் உனக்குள் இருந்திருந்தது அவற்றை பற்றி நீ மற்றவர்களிடம் கூற முயற்சிக்கும் போது அவர்கள் உன்னை அரிதாகவே நம்புவர் என்று அந்த ரசவாதி பதிலளித்தார் அவர்கள் தங்கள் பயணத்தை தொடர்ந்தனர் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு நாளாக கடந்த போது சாண்டியகோவின் இதயம் மென்மேலும் அமைதியானது 
கடந்த காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் பற்றிய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதில் இனியும் அதற்கு விருப்பம் இருக்கவில்லை பாலைவனத்தில் பாலைவனத்தை பற்றி சிந்திப்பதிலும் அவனோடு சேர்ந்து பிரபஞ்ச ஆன்மாவின் மூழ்கி திளை திருப்பதிலும் அதை திருப்தி அடைந்தது சாண்டியாகோவும் அவனுடைய இதயமும் நல்ல நண்பர்களாக ஆகியிருந்தனர் இப்போது பரஸ்பரம் அடுத்தவருக்கு நம்பிக்கை துரோகம் இழைக்க முடியாத ஒரு நிலையை அவர்கள் எட்டியிருந்தனர் சாண்டியா கோவின் இதயம் அவனிடம் பேசிய போது அது அவனுக்கு ஒரு தூணுதலையும் வலிமையையும் கொடுப்பதற்காகவே பேசியது ஏனெனில் அந்த பாலைவனத்தில் மௌனமாக நாட்கள் மிகுந்த மனச்சோர்வு ஊட்டுபவையாக இருந்தன சாண்டியா கோவின் மிக வலிமையான பண்பு நலன்கள் எவை என்பதை அவனுடைய இதயம் அவனிடம் எடுத்துரைத்தது அவன் தன்னுடைய செம்மறியாடுகளை விட்டுவிட்டு தன்னுடைய கனவை பின்தொடர்ந்து வாழ முயற்சித்து முயற்சிப்பதற்கு அவனுக்கு இருந்த துணிச்சலும் அந்த படிக கண்ணாடி கடையில் அவன் வேலை பார்த்த போது அவனுக்கு இருந்த உற்சாகமும் தான் அவனுடைய மிக வலிமையான பண்பு நலன்கள் என்று அது கூறியது அவன் கவனித்திராத இன்னும் சில விஷயங்களை அது அவனிடம் கூறியது உனக்கே தெரியாமல் உன் உயிருக்கு அச்சுறுத்தலாக அமைந்த ஒரு ஆபத்தான சம்பவங்கள் உன் வாழ்வில் நிகழ்ந்துள்ளது ஒரு முறை நீ உன்னுடைய தந்தையிடமிருந்து எடுத்திருந்த துப்பாக்கியை நான் ஒழித்து வைத்து விட்டேன் அந்த துப்பாக்கியால் உன்னையே நீ சுட்டுவிடக்கூடிய சாத்திய கூறி இருந்ததால் உன்னை பாதுகாப்பதற்காக நான் அவ்வாறு செய்தேன் இன்னொரு நாள் உனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போன போது அன்று முழுவதும் புல்வெளியில் நீ பாந்தி எடுத்து கொண்டிருந்தாய் அதன் பிறகு நீ ஆய் தூங்கிவிட்டாய் ஆனால் நீ வழக்கமாக உன்னுடைய செம்மறியாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு கூட்டிச் சென்ற பாதையில் அன்று உன் வரவுக்காக இரண்டு திருடர்கள் காத்து கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் உன்னுடைய செம்மறியாடுகளை திருடிவிட்டு உன்னையும் கொலை செய்ய திட்டமிட்டிருந்தனர் ஆனால் உன் உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனதன் காரணமாக நீ அன்று அந்த வழியாக போகாததால் நீ வேறு பாதையில் போயிருந்தாக போயிருந்ததாக நினைத்து அவர்கள் இருவரும் அங்கிருந்து போய்விட்டனர் ஒருவனின் இதயம் எப்போதும் அவனுக்கு உதவுகிறதா என்று சண்டியகோ அந்த ரசவாதியிடம் கேட்டான் பெரும்பாலும் தங்களுடைய கனவுகளை நனவாக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நபர்களுடைய இதயங்கள் தான் அவ்வாறு உதவுகின்றது ஆனால் அவை குழந்தைகளுக்கும் குடிகாரர்களுக்கும் முதியோருக்கும் கூட உதவுகின்றன அப்படியானால் நான் ஒருபோதும் ஆபத்தில் சிக்கிக்கொள்ள மாட்டேன் என்று அர்த்தமா இதயத்தால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை அது நிச்சயமாக செய்யும் என்பதுதான் அதன் பொருள் என்று அந்த ரசவாதி கூறினார் ஒரு நாள் மதிய வேளையில் ஒரு பழங்குடியின கூட்டத்தின் முகாமை அவர்கள் கடந்தனர் அந்த முகாமின் ஒவ்வொரு மூளையிலும் அழகான வெண்ணிற அங்கிகளை அணிந்திருந்த அராபியர்கள் தங்கள் கைகளில் ஆயுதங்களுடன் தயாராக நின்றனர் அப்பழங்குடியினர் புக்காக்களை புகைத்து கொண்டும் சண்டைகள் சண்டைக்களத்திலிருந்து கதைகளை பரிமாறிக்கொண்டும் இருந்தனர் அவ்விரு வழிபோக்கர்களின் மீது யாரும் கவனம் செலுத்தவில்லை சாண்டியாகோவும் அந்த ரசவாதியும் அந்த முகாமை கடந்து வந்திருந்த போது நமக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று சாண்டியாகோ கூறினார் இதை கேட்டதும் அவர் கோபத்துடன் உன் இதயத்தின் நம்பிக்கை கொள் ஆனால் நீ ஒரு பாலைவனத்தில் இருப்பதை ஒருபோதும் மறந்து விடாதே மக்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கும் போது சண்டையின் அலறகள் அலறல்களை பிரபஞ்ச ஆன்மாவால் கேட்க முடியும் இந்த பூமியில் உள்ள அனைத்து விஷயங்களின் பின்விளைவுகளால் துன்புறுதுவலிருந்து யாராலும் தப்ப முடியாது என்று கூறினார் அப்போது அந்த ரசவாதியின் கூற்று சரி என்பதை அந்த பாலைவனம் நிரூபிக்க விரும்பியது போல அவர்களுக்கு பின்னால் இருந்து இரண்டு பேர் குதிரைகளில் வந்து அவர்கள் முன் நின்றனர் அவர்களில் ஒருவன் நீங்கள் இதற்கு மேல் எங்கும் போக முடியாது பழங்குடியினர் சண்டையில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற பகுதியில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று கூறினார் அந்த ரசவாதி அந்த குதிரை வீரர்களுடைய கண்களை நேருக்கு நேர் பார்த்து நாங்கள் அதிக தூரம் போக போவதில்லை என்று பதிலளித்தான் அவர்கள் ஒரு கணம் அமைதியாக இருந்தனர் பிறகு அந்த ரசவாதியும் சாண்டியகோவும் தங்கள் பயணத்தை தொடர அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர் இந்த உரையாடலை சாண்டியகோ பிரமிப்புடன் கவனித்தான் அவன் அந்த ரசவாதியிடம் நீங்கள் அந்த குதிரை வீரர்களை பார்த்த விதத்தை கொண்டு அவர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்திவிட்டீர்கள் என்று கூறினான் உன் கண்கள் உன்னுடைய ஆன்மாவின் வலிமையை வெளிப்படுத்துகின்றன என்று அவர் பதிலளித்தார் அது உண்மைதான் என்று அவன் நினைத்து கொண்டான் அவர்கள் இருவரும் சற்று முன் கடந்து வந்திருந்த முகாமில் ஆயுதங்களுடன் இருந்த ஏராளமானோரில் ஒரே ஒரு வீரன் மட்டும் தங்கள் இருவரையும் நெடுநேரம் வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்ததை சாண்டியாகோ கவனித்திருந்தான் அந்த வீரன் வெகு தூரத்தில் இருந்திருந்ததால் அவனுடைய முகம் சாண்டியாகோவுக்கு தெளிவாக தெரியவில்லை ஆனால் அவன் தங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தான் என்பதில் மட்டும் சேண்டியாகோ உறுதியாக இருந்தான் இறுதியில் அந்த ஒட்டுமொத்த தொடுவானம் நெடுகிலும் நீண்டிருந்த அந்த மலைத்தொடரை அவர்கள் கடந்து வந்திருந்த போது பிரமிடுகளே சென்றடைவதற்கு இன்னும் இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே இருந்தாக அந்த ரசவாதி கூறினான் 
விரைவில் நாம் இருவரும் நம்முடைய சொந்த வழிகளில் பிரிந்து போகவிருப்பதால் ரசவாதத்தை பற்றி இப்போது எனக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் என்று சாண்டியாகோ கேட்டான் பிரசவாதத்தை பற்றி ஏற்கனவே உனக்கு தெரியும் பிரபஞ்ச ஆன்மாவுக்குள் ஊடுருவி உனக்காக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள புதையிலை கண்டுபிடிப்பதை பற்றியது அது நான் அதை பற்றி கேட்கவில்லை ஈயத்தை தங்கமாக மாற்றுவதை பற்றித்தான் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த பாலைவனத்தை போலவே அந்த ரசவாதியும் அமைதியானார் பிறகு உணவருந்துவதற்காக அவர்கள் ஓரிடத்தில் இலை பாரிய போது அவர் அக்கேள்விக்கு பதிலளித்தார் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லாமே பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்ததுதான் அறிவார்ந்த மனிதர்களை பொறுத்தவரை தங்கம் என்பது மிக அதிகமாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்துள்ள ஒரு உலோகம் மட்டுமே அதற்கான காரணத்தை என்னிடம் கேட்காது அது எனக்கு தெரியாது பாரம்பரியம் எப்போதும் சரியாகவே கூறுகிறது என்பது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அறிவார்ந்தவர்களின் வார்த்தைகளை மக்கள் ஒருபோதும் புரிந்து கொண்டதில்லை எனவே தங்கம் பரிணாம வளர்ச்சியின் ஓர் அடையாள சின்னமாக பார்க்கப்படுவதற்கு பதிலாக சண்டைக்கான அடித்தளமாக ஆகிவிட்டது விஷயங்கள் பல மொழிகளை பேசுகின்றன என்று கூறிய சாண்டியாகோ ஒரு காலகட்டத்தில் ஓர் ஒட்டகத்தின் முன்கலை வெறுமனே ஒரு முன்கலாக மட்டுமே நான் பார்த்தேன் பிறகு அது ஆபத்தை உணர்த்திய ஒரு சமிக்கையாக ஆனது இறுதியில் அது மீண்டும் வெறும் முன்கலாக ஆகிவிட்டது என்று விளக்கினான் ஆனால் இவ்விஷயங்கள் அனைத்தும் அந்த ரசவாதிக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கக்கூடும் என்று நினைத்த அவன் உடனடியாக தன்னுடைய பேச்சை நிறுத்திவிட்டான் உண்மையான ரசவாதிகளே எனக்கு தெரியும் என்று அந்த ரசவாதி தன் விளக்கத்தை தொடர்ந்தார் அவர்கள் தங்களுடைய தங்களை தங்களுடைய பரிசோதனை கூடங்களில் பூட்டிக்கொண்டு தங்கம் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்ததை போலவே தாங்களும் படிப்படியாக வளர முயற்சித்தனர் பிறகு அவர்கள் அந்த ரசவாத கல்லை கண்டுபிடித்தனர் ஏனெனில் ஏதோ ஒன்று படிப்படியாக வளர்ச்சி அடையும் போது அதை சுற்றி இருக்கின்ற அனைத்துமே படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைகிறது என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டனர் மற்றவர்கள் அந்த கல்லை தற்செயலாக கண்டுபிடித்தனர் அவர்களிடம் ஏற்கனவே அந்த பரிசு இருந்தது மற்றவர்களுடைய ஆன்மாக்களை விட அவர்களுடைய ஆன்மாக்கள் அப்படிப்பட்ட விஷயங்களுக்கு அதிக தயாராக இருந்தன ஆனால் அவர்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஏனெனில் அப்படிப்பட்டோர் அரிதாகவே உள்ளனர் வேறு சிலர் தங்கத்தின் மீது மட்டுமே ஆர்வம் கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் அந்த இரகசியத்தை ஒருபோதும் கண்டுபிடிக்கவில்லை ஈயம் தாமிரம் இரும்பு ஆகிய ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தனித்துவமான நோக்கம் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் மறந்துவிட்டனர் இன்னொரு பொருளின் பிறவி நோக்கத்துடன் குறுக்கிடுகின்ற எவரொருவரும் தங்களுடைய சொந்த நோக்கத்தை ஒருபோதும் கண்டுபிடிக்க மாட்டார்கள் அந்த ரசவாதியின் வார்த்தைகள் ஒரு சாபம் போல எதிரொலித்தனர் அவர் கீழே குனிந்து நிலத்திலிருந்து சங்கு ஒன்றை எடுத்தார் இந்த பாலைவனம் ஒரு காலத்தில் ஒரு கடலாக இருந்தது என்று அவர் கூறினார் நான் அதை கவனித்தேன் என்று சாண்டியாகோ பதிலளித்தான் அந்த சங்கை அவனுடைய காதின் அருகே வைக்கும்படி அந்த ரசவாதி அவனிடம் கூறினார் சாண்டியகோ சிறுவனா இருந்த சமயத்தில் பல முறை அதை செய்திருந்தாள் கடலின் ஒளியை அதில் கேட்டிருந்தான் கடல் இந்த சங்கில் வாழ்ந்துள்ளது ஏனெனில் அதுதான் அதன் பிறவி நோக்கம் இந்த பாலைவனம் மீண்டும் நீரால் மூடப்படும் வரை அதை தொடர்ந்து அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றி கொண்டே இருக்கும் அவர்கள் இருவரும் தங்களுடைய குதிரைகள் மீது ஏறி எகிப்தின் பிரமிடுகள் இருந்த திசையை நோக்கி பயணித்தனர் சூரியன் மறைந்து கொண்டிருந்தது அப்போது சாண்டியாகோவின் இதயம் ஆபத்திற்கான ஒரு சமிக்கையை கொடுத்தது பிரமாண்டமான மனக்குன்றுகள் அவர்களை சூழ்ந்திருந்தன அந்த ரசவாதி எதை ஏனும் உணர்ந்திருந்தாரா என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக அவன் அவரை பார்த்தான் ஆனால் அவர் எந்த ஆபத்தையும் உணராதவர் போல காணப்பட்டார் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு இரண்டு குதிரை வீரர்கள் தங்களுக்கு முன்னால் சிறு தூரத்தில் காத்து கொண்டிருந்ததை சாண்டியாகோ பார்த்தான் அவன் அந்த ரசவாதியிடம் அதை பற்றி கூற எத்தனித்த நேரத்தில் அந்த இரண்டு குதிரை வீரர்கள் இருந்த இடத்தில் இப்போது பத்து பேர் தோன்றியிருந்தனர் பிறகு நூறு பேர் தோன்றினர் அதன் பிறகு அந்த மணற்குன்றுகள் எல்லா இடங்களிலும் அவர்கள் நிறைந்திருந்தனர் பழங்குடியினத்தை சேர்ந்த அவர்கள் நீலவண்ண ஆடை அணிந்திருந்தனர் அவர்கள் தங்களுடைய தலைப்பாகையை சுற்றி கருப்பு வளையங்களை அணிந்திருந்தனர் நீல வண்ண முகத்திரைகள் அவர்களுடைய முகங்களை மறைத்திருந்தன அவர்களுடைய கண்கள் மட்டுமே வெளியே தெரிந்தனர் தூரத்தில் இருந்து பார்த்தது போ பார்த்த போது கூட அவர்களுடைய கண்கள் அவர்களுடைய ஆன்மாக்களின் வலிமையை வெளிப்படுத்தின அதே கண்கள் மரணத்தையும் அறிவித்தன அவர்கள் சாண்டிய கோவையும் அந்த ரசவாதியையும் அருகில் இருந்த ஒரு இராணுவ முகாமுக்கு கூட்டிச் சென்றனர் ஒரு வீரன் அவர்கள் இருவரையும் ஒரு கூடாரத்திற்குள் தள்ளினான் அங்கு அவர் அவ்வீரர்களின் தலைவர் தன் அதிகாரிகளுடன் ஒரு சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருந்தார் இவர்கள் தாம் அந்த உளவாளிகள் என்று ஒருவன் கூறினான் நாங்கள் வெறும் வழிப்போக்கர்கள் என்று அந்த ரசவாதி பதிலளித்தார் 
மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு எங்களுடைய எதிரியின் முகாமில் உங்களை எங்கள் வீரர்கள் பார்த்தனர் அங்கு நீங்கள் யாரோ ஒரு வீரனிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தீர்கள் நான் வெறுமனே பாலைவனத்தை சுற்றி திரிகின்றவன் விண்மீன்களை பற்றி அறிந்தவன் நான் படைகளை பற்றியோ அல்லது பழங்குடியினரின் நடமாட்டத்தை பற்றியோ எனக்கு எதுவும் தெரியாது என்று கூறிய அந்த ரசவாதி சண்டியாகோவை சுட்டிக்காட்டி என்னுடைய நண்பனான இவனுக்கு நான் ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்து வந்துள்ளேன் அவ்வளவுதான் என்று கூறினார் உன்னுடைய நண்பன் என்ன செய்கிறான் என்று அத்தலைவர் கேட்டார் அவன் ஒரு ரசவாதி என்று அந்த ரசவாதி பதிலளித்துவிட்டு இயற்கையின் ஆற்றல்கள் இவனுக்கு புரியும் இவன் தன்னுடைய அசாதாரணமான சக்திகளை உங்களிடம் காட்ட விரும்புகிறான் என்று கூறினான் சண்டியகோ இந்த உரையாடலை கவனமாக பயத்தோடு செவிமடித்தான் ஓர் அந்நியனுக்கு இங்கே என்ன வேலை என்று இன்னொரு பழங்குடி வீரன் கேட்டான் சேண்டியகோ எதுவும் கூறுவதற்கு முன்பாக அந்த ரசவாதி உங்களுடைய பழங்குடியின் மக்களுக்கு கொடுப்பதற்கான இவன் பணம் கொண்டு வந்திருக்கிறான் என்று கூறினான் பிறகு அவர் அவனுடைய பைய அவனிடமிருந்து பிடுங்கி அதிலிருந்து தங்க நாணயங்களை எடுத்து அந்த தலைவரிடம் கொடுத்தார் அந்த அராபியர் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் அந்த பொற்காசுகளை வாங்கி கொண்டார் அவை ஏராளமான ஆயுதங்களை வாங்க போதுமானவையாக இருந்தன இறுதியில் ஒரு ரசவாதி என்பவர் யார் என்று அந்த வீரன் கேட்டான் இயற்கையையும் இவ்வுலகத்தையும் புரிந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு மனிதர் அவர் அவர் விரும்பினால் வெறுமனே காற்றின் ஆற்றலை கொண்டு இந்த முகாமை அவரால் அழித்துவிட முடியும் இதை கேட்டு அங்கிருந்து எல்லோரும் சிறுத்தனர் போரினால் ஏற்படும் அழிவுகளுக்கு அவர்கள் பழக்கப்பட்டிருந்தனர் மேலும் காற்று தங்களை கொள்ளாது என்பதையும் அவர்கள் அறிந்திருந்தனர் ஆனால் தங்கள் அனைவருடைய இதயமும் சற்று வேகமாக துடித்ததை அந்த பழங்குடியின் வீரர்கள் உணர்ந்தனர் அவர்கள் பாலைவன திப்பிரவிகளாக இருந்ததால் மந்திரவாதிகள் குறித்து அவர்கள் பயந்தனர் அவன் அதை செய்வதை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று அந்த பழங்குடியின் தலைவன் கூறினான் அவனுக்கு மூன்று நாட்கள் தேவை அவன் தன்னுடைய சக்திகளை வெளிக்காட்டுவதற்காக தன்னை காற்றாக மாற்றிக்கொள்ளப் போகிறான் அவனால் அதை செய்ய முடியாமல் போனால் உங்களுடைய பழங்குடியின் கௌரவத்திற்காக நாங்கள் பணிவோடு எங்கள் உயிர்களை உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் என்று அந்த ரசவாதி கூறினார் ஏற்கனவே என்னுடையதாக ஆகியுள்ள ஒன்றை நீ எனக்கு கொடுக்க முடியாது என்று அத்தலைவர் ஆணவத்தோடு பதிலளித்தார் ஆனாலும் அவர் அந்த வழிபோக்கர்களுக்கு மூன்று நாட்கள் அவகாசம் கொடுத்தார் சண்டியகோ பயத்தால் நடுங்கினான் ஆனால் அந்த ரசவாதி அவனை அந்த கூடாரத்திற்கு வெளியே அழைத்து வந்தார் நீ பயந்து போயிருப்பதை அவர்கள் பார்க்க அனுமதித்து விடாதே அவர்கள் துணிச்சலான வீரர்கள் கொலைகளுக்கு கொலைகளை அவர்களுக்கு பிடிக்காது என்று அந்த ரசவாதி கூறினார் ஆனால் சாண்டியகோவால் பேசக்கூட முடியவில்லை அவர்கள் அந்த முகாமின் மைய பகுதிக்கு வந்த பிறகுதான் அவனால் தன் வாயை திறக்க முடிந்தது அவர்களை கைது செய்ய வேண்டிய தேவை அந்த அராபியர்களுக்கு இருக்கவில்லை எனவே அவர்களுடைய குதிரைகளை மட்டும் அந்த அராபியர்கள் அவர்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்தனர் ஆக இவ்வுலகம் தன்னுடைய பல மொழிகளை மீண்டும் வெளிப்படுத்தியிருந்தது ஒரு சில கணங்களுக்கு முன்பு வரை அந்த பழைவனம் முடிவற்றதாகவும் சுதந்திரமானதாகவும் இருந்திருந்தது ஆனால் இப்போது யாராலும் ஊடுருவ முடியாத ஒரு சுவராக அது ஆகியிருந்தது என்னிடமிருந்து எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டீர்கள் நான் என் ஒட்டுமொத்த வாழ்வில் சேமித்திருந்த அத்தனையையும் நீங்கள் அள்ளி கொடுத்து விட்டீர்கள் என்று சாண்டியகோ புலம்பினான் நீ சாக வேண்டியிருந்ததால் உன்னுடைய உடைமைகள் உனக்கு எந்த விதத்தில் பயன்படும் உன்னுடைய பணம் மூன்று நாட்களுக்கு நம்மை காப்பாற்றியிருக்கிறது பணம் ஒருவருடைய உயிரை காப்பது அவ்வளவு அடிக்கடி நிகழக்கூடிய ஒன்றல்ல என்று அந்த ரசவாதி கூறினார் ஆனால் அறிவார்ந்த வார்த்தைகளை கவனமாக கேட்க முடியாத அளவுக்கு சாண்டியாகோ மிகவும் பயந்து போயிருந்தான் நான் எப்படி என்னை கா காற்றாக மாற்றப் போகிறேன் நான் ஒன்றும் ஒரு ரசவாதி அல்லவே என்று அவன் தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்டான் அந்த ரசவாதி அங்கிருந்த வீரர்களின் ஒருவரிடம் சிறிதளவு தேநீரை கேட்டு வாங்கி அதை சேண்டியாகோவின் மணிக்கட்டின் மீது ஊற்றினான் அவன் உடனடியாக ஆஸ்வாசம் அடைந்தான் பிறகு அவர் ஏதோ சில வார்த்தைகளை முணுமுணுத்தார் அவற்றை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை பிறகு வழக்கத்திற்கு மாறான ஒரு மென்மையான குரலில் அவர் அவனிடம் உன்னுடைய பயங்களுக்கு அடிப்பணிந்து விடாதே நீ பயத்தால் நீ பயந்தால் உன் இதயத்திடம் உன்னால் பேச முடியாது என்று கூறினார் ஆனால் என்னை காற்றாக மாற்றுவது எப்படி என்பது பற்றி எந்த யோசனையும் எனக்கு இல்லையே ஒருவன் தன்னுடைய கனவை நனவாக்குவதை நோக்கி செயல்பட்டு கொண்டிருந்தால் தான் அறிந்திருக்க வேண்டிய அனைத்தையும் அவன் அறிந்திருப்பான் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் ஒருவன் தன் கனவை அடைவதை சாத்தியமற்றதாக ஆக்குகிறது தோல்வி குறித்த பயம்தான் அது தோற்பது குறித்து நாம் பயப்படவில்லை என்னை காற்றாக மாற்றிக்கொள்வது எப்படி என்பதுதான் எனக்கு தெரியவில்லை அப்படியானால் நீ அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உன் உயிர் அதை சார்ந்துள்ளது ஆனால் என்னால் கற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போய்விட்டால் 
அப்படியானால் நீ உன்னுடைய கனவை நினைவாக்கும் முயற்சியின் நடுவே இருந்து போவாய் தங்கள் கனவுகள் எவை என்று தெரியாமலேயே இருந்து போகின்ற லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய சாபோடு ஒப்பிடுகையில் நீ இப்படி இருந்து போவது அதிக சிறப்பானது அவர் மேலும் பேசினார் ஆனால் கவலைப்படாதே வழக்கமாக மரணம் பற்றி அச்சுறுத்தலானது மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்த அதிக விழிப்புணர்வு பெற அவர்களுக்கு உதவுகிறது முதல் நாள் கடந்து போனது அருகே ஒரு மிக முக்கியமான சண்டை நடைபெற்றிருந்தது காயப்பட்ட ஏராளமான வீரர்கள் அந்த முகாமிற்கு கொண்டு வரப்பட்டனர் இறந்து போன வீரர்களுக்கு பதிலாக புதிய வீரர்கள் சண்டையிட அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் வாழ்க்கை தொடர்ந்து ஓடியது மரணம் எதையும் மாற்றுவதில்லை போலும் என்று சாண்டியாகோ நினைத்தான் ஒரு வீரன் தன்னுடைய தோழர்களின் ஒருவருடைய சடலத்தை பார்த்து நீ பின்னர் இறந்து போயிருக்கலாம் சமாதானம் பிரகடப்படுத்தப்பட்டு பிறகு நீ இறந்திருக்கலாம் ஆனால் எப்படி பார்த்தாலும் உன் மரணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒன்றுதான் என்று கூறினான் அன்றைய நாளின் முடிவில் சாண்டியகோ அந்த ரசவாதியை தேடிச் சென்றான் அவர் தன்னுடைய வல்லூறு சகிதமாக பாலைவனத்திற்குள் போயிருந்தான் அவரை தேடி கண்டுபிடித்த சாண்டியகோ என்னை எப்படி காற்றாக மாற்றிக்கொள்வதென்று இன்னும் எனக்கு தெரியவில்லையே என்று மீண்டும் கூறினான் நான் உனக்கு கூறியதை நினைவுபடுத்திக் கொள் உலகம் என்பது நம்முடைய பார்வைக்கு புலப்படக்கூடிய கடவுளுடைய அம்சமாகும் ரசவாதம் ஆன்மீக கச்சிதத்தை பௌதீக தளத்துடன் பிணைக்கிறது நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் என் வல்லூருக்கு உணவளித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னால் என்னை காற்றாக மாற்றிக்கொள்ள முடியாமல் போனால் நாம் இருவரும் இறக்கப் போகிறோம் பிறகு ஏன் நீங்கள் உங்கள் வல்லூறுகளுக்கு உணவளித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சாண்டியாகோ கேட்டான் இங்கு நீ தான் இறக்கப் போகிறாய் என்னை காற்றாக மாற்றிக்கொள்வது எப்படி என்பது எனக்கு தெரியும் என்று அந்த ரசவாதி கூறினார் இரண்டாம் நாளன்று சாண்டியாகோ அந்த முகாமுக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு செங்குத்தான பாறையின் மீது ஏறி அதன் உச்சியை அடைந்தான் அவன் அங்கு போய் வருவதற்கு அந்த முகாமின் காவலாளிகள் அவனை அனுமதித்தனர் தன்னை காற்றாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய திறம் படைத்த மந்திரவாதியை பற்றி அவர்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருந்ததால் அவர்கள் அவனுக்கு அருகில் செல்ல விரும்பவில்லை எப்படி இருந்தாலும் பாலைவனத்தை அவனால் கடந்து சென்றுவிட முடியாது என்று அவர்கள் நினைத்தனர் சாண்டியகோ அன்றைய மதிய பொழுது முழுவதையும் அந்த பாலைவனத்தை பார்ப்பதிலும் தன் இதயம் கூறியதை கேட்பதிலும் செலவிட்டான் அந்த பாலைவனம் தன்னுடைய பயத்தை உணர்ந்ததை அவன் அறிந்தான் ஏனெனில் அவனும் அந்த பாலைவனமும் ஒரே மொழியைத்தான் பேசினர் மூன்றாம் நாளன்று அந்த பழங்குடி கூட்டத்தின் தலைவர் தன்னுடைய அதிகாரிகளை சந்தித்து பேசினார் அவர் அந்த ரசவாதியையும் அந்த சந்திப்புக்கு அழைத்து வா தன்னை காற்றாக மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற அந்த இளைஞனை நாம் பார்த்துவிட்டு வரலாம் என்று கூறினார் சரி என்று அந்த ரசவாதி பதிலளித்தார் முந்தைய நாளன்று சாண்டியாகோ அந்த செங்குத்தான பாறை மீதி ஏறியிருந்தானோ அந்த பாறைக்கு அவன் அவர்கள் அனைவரையும் கூட்டிச் சென்றான் பிறகு கீழே அமர்ந்து கொள்ளும்படி அவன் அவர்களிடம் கூறினான் நான் காற்றாக மாறுவதற்கு சிறிது நேரம் ஆகும் என்று அவன் தெரிவித்தான் எங்களுக்கு எந்த அவசரமும் இல்லை நாங்கள் பாலைவனத்து ஆண் மக்கள் என்று அத்தலைவர் கூறினான் சாண்டியாகோ தொலை தூரத்தில் தெரிந்த அந்த தொடுவானத்தை பார்த்தான் அங்கு மலைகள் இருந்தன உயிர்கள் பிழைத்திருப்பதற்கான சாத்திய கூறை இல்லாதிருந்த அந்த இடத்தில் மணற்குன்றுகளும் பறைகளும் தாவரங்களும் பிடிவாதமாக நிலை கொண்டிருந்தன பல மாதங்களாக அவன் சுற்றி திரிந்திருந்த அந்த பாலைவனமும் அங்கு இருந்தது அவன் அந்த பாலைவனத்தின் இவ்வளவு காலம் செலவிட்டிருந்தும் கூட அதன் ஒரு சிறு பகுதியை மட்டுமே அவன் அறிந்திருந்தான் அச்சிறிய பகுதிக்குள் ஓர் ஆங்கிலேயரையும் பயண குழுக்களையும் பழங்குடியினருக்கு இடையேயான சண்டைகளையும் ஐம்பதாயிரம் ஈச்சவரங்களையும் முன்னூறு கிணறுகளையும் கொண்ட ஒரு பாலைவன சோலையையும் அவன் கண்டுபிடித்திருந்தான் நேற்று நீ இங்கே வந்து என்னே நெடுநேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தாய் அல்லவா என்று மீண்டும் எதற்காக நீ இங்கே வந்திருக்கிறாய் என்று அந்த பாலைவனம் அவனிடம் கேட்டது நான் அன்பு கொண்டுள்ள ஒரு பெண்ணை நீ எங்கேயே எங்கேயோ வைத்திருக்கிறாய் எனவே நான் உன்னுடைய மணலை பார்க்கும் போது நான் அவளையும் பார்க்கிறேன் நான் அவளிடம் திரும்பி செல்ல விரும்புகிறேன் அதோடு என்னை நான் காற்றாக மாற்றிக்கொள்ள எனக்கு உன்னுடைய உதவி தேவை என்று சாண்டியாகோ கூறினான் அன்பு என்றால் என்ன என்று அந்த பாலைவனம் கேட்டது அன்பு என்பது உன்னுடைய மணலின் மேலாக அந்த வல்லூறு மேற்கொள்ளுகின்ற பயணம் ஏனெனில் அந்த பறவைக்கு நீ ஒரு பசுமையான புல்வெளி அதில் அதற்கு எப்போதும் இறை கிடைத்து விடுகிறது உன்னுடைய பாறைகளையும் மலர்குன்றுகளையும் மலைகளையும் அது அறிந்திருக்கிறது நீ தனக்கு தாராளமாக வழங்குகிறாய் என்பதும் அதற்கு தெரியும் அதற்கு அந்த பாலைவனம் 
அப்பறவையின் அழகு என்னுடைய சில துகள்களை சுமந்து செல்லுகிறது பல ஆண்டுகளாக அதன் இறையை நான் பராமரித்து வருகிறேன் என்னிடம் உள்ள சிறிதளவு தண்ணீரை நான் அந்த இறைக்கு கொடுக்கிறேன் பிறகு அந்த இறை எங்கே இருக்கிறது என்பதை நான் அப்பறவைக்கு காட்டுகிறேன் பிறகு ஒரு நாள் அதன் இறை என்னுடைய மேற்பரப்பின் மீது தலை திருப்பது குறித்து நான் மகிழ்ந்திருக்கும் போது அந்த வள்ளூர் விண்ணிலிருந்து கீழே சீறி பாய்ந்து வந்து நான் உருவாக்கியுள்ளதை எடுத்து சென்று விடுகிறது என்று கூறியது ஆனால் அதற்காகத்தானே நீ அந்த இறையை உருவாக்கினாய் அந்த வள்ளூருக்கு ஊட்டமளிப்பது தானே உன் நோக்கம் அந்த வள்ளூர் பிறகு மனிதனுக்கு ஊட்டமளிக்கிறது இறுதியில் மனிதன் உன்னுடைய மணலுக்கு ஊட்டமளிக்கிறான் அங்கு அந்த இறை மீண்டும் தலைக்கும் உலகம் இப்படித்தான் இயங்குகிறது என்று சாண்டியோ கூறினான் அப்படியானால் அதுதான் அன்பா ஆம் அதுதான் அன்பு அதுதான் அந்த இறையே வள்ளூராகவும் அந்த வள்ளூரே மனிதனாகவும் அந்த மனிதனை பாலைவனமாகவும் ஆக்குகிறது அதுதான் ஈயத்தை தங்கமாக மாற்றி அந்த தங்கத்தை மீண்டும் பூமியிடம் திருப்பி கொடுக்கிறது நீ எதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று எனக்கு புரியவில்லை என்று அந்த பாலைவனம் கூறியது உன்னுடைய மணலின் எங்கோ ஓரிடத்தில் ஒரு பெண் எனக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பதையாவது நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் நான் என்னை காற்றாக மாற்றிக்கொண்டாக வேண்டும் அந்த பாலைவனம் அதற்கு பதிலளிக்காமல் ஒரு சில கணங்கள் அமைதியாக இருந்தது பிறகு அது அவனிடம் காற்று வீசுவதற்கு என்னுடைய மணலை கொடுத்து உனக்கு என்னால் உதவ முடியும் ஆனால் தனியாக என்னால் எதையும் செய்துவிட முடியாது காற்றிடமிருந்து நீ உதவி கேட்டாக வேண்டும் என்று கூறியது அப்போது ஒரு மெல்லிய காற்று வீச தொடங்கியது அந்த பழங்குடியின கூட்டத்தின் தூரத்தில் இருந்து சாண்டியாகோவை கவனித்தனர் அவர்கள் தங்களுக்குள் ஏதோ பேசிக் கொண்டனர் அவர்கள் பேசிய மொழியை சாண்டியாகோவால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் அந்த ரசவாதி புன்னகைத்தார் புதிதாக முளைத்த காற்று சாண்டியாகோவை நெருங்கி அவனுடைய முகத்தை தொட்டது அவன் அந்த பாலைவனத்துடன் பேசியிருந்ததை அது அறிந்திருந்தது ஏனெனில் காற்றுக்கு எல்லாமே தெரியும் காற்றில் உலகம் நெடுகிலும் வீசுகிறது அதற்கு பிறப்பிடமும் இல்லை இறப்பிடமும் இல்லை காற்றே எனக்கு உதவு முன்பொரு நாள் என் காதலியின் குரலை நீ என்னிடம் சுமந்து வந்தாய் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் பாலைவனம் மற்றும் காற்றின் மொழியை பேச யார் உனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது என் இதயம் தான் என்று சாண்டியாகோ பதிலளித்தான் காற்றுக்கு பல பெயர்கள் இருக்கின்றன உலகின் அப்பகுதியில் அது சீராக்கோ என்று அழைக்கப்பட்டது ஏனெனில் அது பெரும் கடல்களில் இருந்து கிழப்பு கிழக்கு பகுதிக்கு ஈரப்பதத்தை கொண்டு வந்தது சேண்டியாகோவின் சொந்த நாட்டில் அது லெவான் காற்று என்று அழைக்கப்பட்டது ஏனெனில் அக்காற்று பாலைவனத்தின் மணலையும் மூர் இனத்தவரின் போர் கூச்சலையும் தன்னுடன் சுமந்து வந்ததாக அவனுடைய நாட்டினர் நம்பினர் அவனுடைய செம்மறியாடுகள் வாழ்ந்த மேச்சு நிலங்களுக்கு அப்பால் இருந்த பகுதிகளை சேர்ந்த மனிதர்கள் அக்காற்று ஆண்டலூசியாவில் இருந்து வந்ததாக நினைத்தனர் ஆனால் உண்மையில் அந்த காற்று எங்கிருந்தும் வரவில்லை அது எங்கேயும் போகவும் இல்லை அதனால் தான் அது பாலைவனத்தை விட அதிக வலிமையானதாக இருந்தது என்றேனும் ஒரு நாள் யாரேனும் அந்த பாலைவனத்தின் மரங்களை நடக்கூடும் செம்மறியாடுகளை கூட வளர்க்கக்கூடும் ஆனால் அவர்களால் ஒருபோதும் காற்றை அடிமைப்படுத்த முடியாது உன்னால் காற்றாக இருக்க முடியாது நாம் இருவரும் முற்றிலும் வேறுபட்டவர்கள் என்று அக்காற்று சாண்டியாகோவிடம் கூறியது அது உண்மை அல்ல என்னுடைய பயணங்களில் அந்த ரசவாதியின் இரகசியங்களை நான் கற்றுக்கொண்டேன் காற்று பாலி வனங்கள் பெருங்கடல்கள் விண்மீன்கள் ஆகியவை உட்பட பிரபஞ்சத்தில் படைக்கப்பட்டுள்ள எல்லாம் என்னுள் இருக்கின்றன நாம் எல்லோரும் ஒரே கையால் தான் படைக்கப்பட்டுள்ளோம் நம் எல்லோரிடமும் ஒரே ஆன்மா தான் இருக்கிறது நான் உன்னை போல இருக்க விரும்புகிறேன் உலகின் ஒவ்வொரு மூளையையும் நான் சென்றடைய விரும்புகிறேன் கடல்களை கடக்க விரும்புகிறேன் என்னுடைய புதையலை மூடியுள்ள மணல் குவியல்களை நான் ஊதி தள்ள விரும்புகிறேன் நான் நேசிக்கின்ற பெண்ணின் குரலை நான் சுமக்க விரும்புகிறேன் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் அன்றொரு நாள் நீயும் அந்த ரசவாதியும் பேசிக் கொண்டிருந்ததை நான் கேட்டேன் எல்லாவற்றுக்கும் அதன் அதன் சொந்த நோக்கம் இருப்பதாக அவர் கூறினார் ஆனால் மக்களால் தங்களை ஒருபோதும் காற்றாக உருமாற்றிக்கொள்ள முடியாது என்று அக்காற்று கூறியது ஒரு சில கணங்கள் காற்றாக இருக்க எனக்கு கற்றுக்கொடு நான் காற்றாக மாறினால் மக்கள் மற்றும் காற்றின் எல்லையில்லா சக்தி சாத்திய கூறுகளை பற்றி நீயும் நானும் பேசலாம் அவன் கூறியது அக்காற்றின் ஆர்வத்தை தூண்டியது இதற்கு முன்பு ஒரு போதும் இவ்வாறு நிகழ்ந்திருக்கவில்லை அக்காற்று அவ்விஷயங்களை பற்றி பேச விரும்பியது ஆனால் ஒரு மனிதனை காற்றாக மாற்றுவது எப்படி என்பதை அது அறிந்திருக்கவில்லை அது ஏற்கனவே பல விஷயங்களை செய்ய கற்றுக்கொண்டிருந்தது அது பாலைவனங்களை உருவாக்கியது கப்பல்களை மூழ்கடித்தது ஒட்டுமொத்த காடுகளையும் கீழே சாய்த்தது இசையும் வினோதமான சத்தங்களும் நிரம்பிய நகரங்களின் ஊடாக வீசியது 
தனக்கு எந்த எல்லையும் இல்லை என்று அது நினைத்தது ஆனால் தன்னால் இன்னும் பல்வேறு விஷயங்களை செய்ய முடியும் என்று இந்த இளைஞன் கூறிக்கொண்டிருந்தானே என்று அது யோசித்தது அது தன்னுடைய கோரிக்கையை ஒப்புக்கொள்ளும் நிலையை நெருங்கிக் கொண்டிருந்ததை கண்ட சாண்டியாகோ இதைத்தான் நாங்கள் அன்பு என்று அழைக்கிறோம் உன் மீது அன்பு செலுத்த செலுத்தப்படும் போது படைப்பு தொடர்பான எதை வேண்டுமானாலும் உன்னால் செய்ய முடியும் உன் மீது அன்பு செலுத்தப்படும் போது என்ன நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருப்பதில்லை ஏனெனில் எல்லாமே உனக்குள் தான் நிகழ்கிறது மனிதர்களாலும் தங்களை காற்றாக உருமாற்றிக் கொள்ள முடியும் ஆனால் அதற்கு அந்த காற்றின் உதவி தேவை என்று கூறினான் காற்று எப்போதும் கர்வம் கொண்டிருந்த ஒன்றாக இருந்தது எனவே சாண்டியாகோ கூறிக்கொண்டிருந்தவற்றை கேட்டு அது எரிச்சல் அடைந்தது அது சற்று கடுமையாக வீச தொடங்கியதில் அந்த பாலைவனத்து மணல் உயர்ந்தது ஆனால் இறுதியில் தான் இவ்வுலகம் முழுவதையும் சுற்றி வந்தாலும் கூட ஒரு மனிதனை எப்படி காற்றாக மாற்றுவது என்பது தனக்கு தெரியவில்லை என்பதை அது ஒப்புக்கொண்டாக வேண்டியிருந்தது அன்பை பற்றி அதற்கு எதுவுமே தெரிந்திருக்கவில்லை உலகை சுற்றி நான் மேற்கொண்ட பயணங்களில் மக்கள் அன்பை பற்றி பேசிவிட்டு பானத்தை நோக்கி பார்ப்பதை நான் அடிக்கடி பார்த்திருக்கிறேன் எனவே நீ சொர்க்கத்திடம் கேட்பது நல்லது என்று அக்காற்று கூறியது தன்னுடைய சொந்த குறைபாடுகளை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது குறித்த அது கோபம் கொண்டது அப்படியானால் அதை செய்ய எனக்கு உதவு இந்த இடத்தில் ஒரு வலிமையான மணற்புயலை உருவாக்கி அந்த சூரியனை மறைத்துவிடு அப்போது என் பார்வை பறிப்போகாமல் சொர்க்கத்தை என்னால் நிமிர்ந்து பார்க்க முடியும் என்று சாண்டியாகோ கூறினான் எனவே அக்காற்று தன்னுடைய முழு வலிமையுடன் வீசியது இதனால் வானம் முழுவதும் மணலால் நிரம்பியது சூரியன் இப்போது ஒரு தங்க வட்டமாக மாறியிருந்தது அந்த பழங்குடியினர் முகாமில் யாராலும் எதையும் பார்க்க முடியவில்லை பாலைவனத்து ஆண்களுக்கு அக்காற்று ஏற்கனவே பரிச்சயமாகியிருந்தது அவர்கள் அதை சீமும் என்று அழைத்தனர் அது கடலில் ஏற்படும் ஒரு புயலை விட அதிக மோசமானதாக இருந்தது அவர்களுடைய குதிரைகள் கனைத்தன அவர்களுடைய ஆயுதங்கள் அனைத்தும் மணலால் நிரம்பின இதற்கிடையே அந்த செங்குத்தான பாறை மீது இருந்த தளபதிகளில் ஒருவர் தன்னுடைய தலைவரிடம் திரும்பி நாம் இதை நிறுத்தி கொள்வது நல்லது என்று நினைக்கிறேன் என்று கூறினார் சாண்டியாகோவை அவர்களால் பார்க்க முடியவில்லை அவர்களுடைய முகங்களை நீல வண்ண முகமூடிகள் மூடியிருந்தன அவர்களுடைய கண்களில் பயம் வெளிப்படையாக தெரிந்தது நாம் இதை நிறுத்திவிடலாம் என்று இன்னொரு தளபதியும் கூறினார் ஆனால் அத்தலைவர் மரியாதையோடு நான் அல்லாவின் மகத்துவத்தை பார்க்க விரும்புகிறேன் ஒரு மனிதன் எப்படி தன்னை காற்றாக மாற்றுகிறான் என்பதை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் என்று கூறினார் அதே சமயம் பயத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்த அந்த இரண்டு தளபதிகளின் பெயர்களையும் அவர் தன் நினைவில் பதிய வைத்துக் கொண்டார் அந்த கடுமையான காற்று ஓய்ந்தவுடன் அவர்களை பதவி நீக்கம் செய்வதென்று அவர் தீர்மானித்தார் ஏனெனில் உண்மையான பாலை வனத்து ஆண் மக்கள் எதற்கும் பயப்படுவதில்லை சேண்டியாகோ சூரியனை பார்த்து அன்பை பற்றி உனக்கு தெரியும் என்று காற்று என்னிடம் கூறியது உனக்கு அன்பை பற்றி தெரிந்திருந்தால் பிரபஞ்ச ஆன்மாவை பற்றியும் உனக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஏனெனில் அதுவும் அன்பால் ஆனதுதான் என்று கூறினான் நான் இப்போது இருக்கும் இடத்திலிருந்து பிரபஞ்ச ஆன்மாவை என்னால் பார்க்க முடிகிறது என்று சூரியன் அது என்னுடைய ஆன்மாவுடன் பேசுகிறது நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்து தாவரங்கள் வளரும் படி செய்கிறோம் செம்மறியாடுகள் நிழலான பகுதியை தேடி செல்லும் படி செய்கிறோம் நாம் பூமியிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கிறேன் நான் இருக்கின்ற இடத்திலிருந்து அன்பு செலுத்துவது எப்படி என்பதை நான் கற்றுக்கொண்டேன் நான் பூமிக்கு இன்னும் சற்று அருகே வந்தால் கூட அங்குள்ள எல்லாம் மடிந்துவிடும் அதன் பிறகு பிரபஞ்ச ஆன்மாவும் இல்லாமல் போய்விடும் எனவே நாங்கள் இருவரும் பரஸ்பரம் அடுத்தவரை பற்றி சிந்திக்கிறோம் பரஸ்பரம் அடுத்தவரை விரும்புகிறோம் நாம் பூமிக்கு ஜீவனையும் கதகதப்பையும் கொடுக்கிறேன் நான் வாழ்வதற்கான காரணத்தை அது எனக்கு கொடுக்கிறது என்று விளக்கியது அப்படியானால் அன்பை பற்றி உனக்கு தெரியும் இல்லையா என்று சாண்டியாகோ கேட்டான் எனக்கு பிரபஞ்ச ஆன்மாவை பற்றி தெரியும் ஏனெனில் பிரபஞ்சத்தின் ஊடாக நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகின்ற இந்த முடிவற்ற பயணத்தின் போது நாங்கள் இதை பற்றி மிக விரிவாக பேசியுள்ளோம் இந்நாள் வரை அடிப்படையில் எல்லா விஷயங்களும் ஒன்றுதான் என்பதை தாதுக்களும் காய்கறிகளும் மட்டுமே அறிந்துள்ளதுதான் தன்னுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சினை என்று அது என்னிடம் கூறியது மேலும் இரும்பு எல்லா விதத்திலும் தாமிரத்தை போல இருக்க வேண்டியதில்லை என்று தாமிரம் எல்லா விதத்திலும் தங்கத்தை போல இருக்க வேண்டியதில்லை என்றும் அது கூறியது ஏனெனில் அவை ஒவ்வொன்றும் தனித்துவமானவை எனவே அவை தத்தம் வேலையை மேற்கொள்ளுகின்றன இவை எல்லாவற்றையும் எழுதிய அந்த கை படைப்பின் ஐந்தாம் நாளன்று தன் வேலையை நிறுத்தியிருந்தால் எல்லாம் ஒன்று கொண்டு சமாதானமாக இருந்திருக்கும் என்று சூ அந்த சூரியன் சிறிது இடைவெளிவிட்டது பிறகு ஆனால் ஆறாம் நாள் 
என்ற ஒன்று ஏற்பட்டுவிட்டது என்று அது கூறியது சாண்டியாகோ அந்த தினம் நீ மிகவும் அறிவார்ந்தவன் ஏனெனில் தொலைவிலிருந்து நீ எல்லாவற்றையும் கவனிக்கிறாய் ஆனால் அன்பை பற்றி உனக்கு தெரியவில்லை ஆறாம் நாள் என்ற ஒன்று இல்லாமல் போயிருந்தால் மனிதன் தோன்றியிருக்க மாட்டான் தாமிரம் எப்போதும் வெறும் தாமிரமாகவே இருந்திருக்கும் ஈயம் வெறும் ஈயமாகவே இருந்திருக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது என்பது உண்மைதான் ஆனால் என்றேனும் ஒரு நாள் அந்த நோக்கம் நிறைவேற்றப்பட்டுவிடும் எனவே ஒவ்வொன்றும் அதிக சிறப்பான ஒன்றாக தன்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு புதிய நோக்கத்தை கைவசப்படுத்த வேண்டும் பிரபஞ்ச ஆன்மா எல்லாவற்றையும் தன்னில் ஐக்கியப்படுத்தும் வரை இது தொடர வேண்டும் என்று கூறினான் சூரியன் இதை பற்றி யோசித்து பார்த்துவிட்டு தான் இனி அதிக பிரகாசமாக ஒளிரத் தொடங்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தது சூரியனுக்கு சாண்டியாகோவுக்கும் இடையேயான இந்த உரையாடலை மிகவும் ரசித்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த காற்று சூரியனின் ஒளி சாண்டியாகோவின் பார்வையை பறித்துவிடாமல் இருப்பதற்காக அதிக வேகத்தோடு வீச தொடங்கியது சாண்டியாகோ அந்த உரையாடலை தொடர்ந்தான் இதனால் தான் ரசவாதம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது எல்லோரும் தத்தம் புதையலை தேடிச் சென்று அதை கண்டுபிடித்து பிறகு தாங்கள் தங்களுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையில் இருந்ததை விட இப்போது அதிக சிறப்பானவர்களாக இருக்க விரும்புவதற்கு மக்களை அது தூண்டுகிறது உலகின் ஈயத்தின் தேவை இல்லாமல் போகும் வரை அந்த ஈயம் தன்னுடைய பாத்திரத்தை வகிக்கும் பிறகு அது தன்னை தங்கமாக மாற்றிக்கொண்டாக வேண்டும் ரசவாதிகள் அதைத்தான் செய்கின்றனர் நாம் முன்பு இருந்ததை விட அதிக சிறப்பானவர்களாக ஆக கடினமாக முயற்சிக்கும் போது நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற எல்லாமே சிறப்புறுகின்றன என்பது அவர்கள் நிரூபித்து காட்டுகின்றனர் எனக்கு அன்பை பற்றி தெரியாது என்று நீ ஏன் கூறினாய் என்று சூரியன் அவனிடம் கேட்டது ஏனெனில் இந்த பாலைவனத்தை போல தேக்கமடைந்து இருப்பது அன்பு ஆகாது அதே போல காற்றை போல இவ்வுலகில் சுற்றித் திரிவதும் அன்பு அல்ல உன்னை போல எல்லாவற்றையும் ஒரு தொலைவிலிருந்து பார்ப்பதும் அன்பு அல்ல அன்பு என்பது பிரபஞ்ச ஆன்மாவை பரிபூர்ணமாக மாற்றி அதை மேம்படுத்துகின்ற ஒரு ஆற்றலாகும் பிரபஞ்ச ஆன்மாவினுள் நான் முதன் முதலாக நுழைந்த போது அது கச்சிதமானதாக இருந்தாக இருந்ததாக நான் நினைத்தேன் ஆனால் பின்னர் அது படைப்பின் பிற அம்சங்களைப் போலவே இருந்ததையும் அதற்கென்று சொந்த விருப்பங்களும் சச்சரவுகளும் இருந்ததையும் என்னால் பார்க்க முடிந்தது நாம் தான் பிரபஞ்ச ஆன்மாவுக்கு ஊட்டமளிக்கிறோம் நாம் சிறப்புறுகிறோமோ அல்லது சீரழுகிறோமோ என்பதை பொறுத்து நாம் வாழ்கின்ற இவ்வுலகம் சிறப்புறும் அல்லது சீரழியும் இங்குதான் அன்பின் சக்தி முக்கியத்துவம் பெறுகிறது ஏனெனில் நாம் அன்பு செலுத்தும் போது நாம் இப்போது இருப்பதை விட அதிக சிறந்தவர்களாக ஆக நாம் எப்போது முயற்சிக்கிறோம் அப்படியானால் நீ என்னிடமிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறாய் என்று சூரியன் கேட்டது நான் என்னை காற்றாக மாற்றுவதற்கு நீ எனக்கு உதவ வேண்டும் என்று சாண்டியாகோ பதிலளித்தான் படைக்கப்பட்டவற்றில் நான் தான் மிகவும் அறிவார்ந்தவன் என்பதை இயற்கை அறியும் ஆனால் உன்னை காற்றாக மாற்றுவது எப்படி என்பது எனக்கு தெரியவில்லை என்று சூரியன் கூறியது பிறகு நான் யாரிடம் கேட்பது சூரியன் ஒரு கணம் யோசித்தது காற்று இந்த உரையாடலை மிக உன்னிப்பாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தது சூரியனின் அறிவுக்கு ஓர் எல்லை இருந்ததையும் பிரபஞ்ச மொழியை பேசிய சாண்டியாகோவை கையாள முடியாமல் அதை திணறி கொண்டிருந்ததையும் உலகின் ஒவ்வொரு மூளையில் போய் கூற அது விரும்பியது எல்லாவற்றையும் எழுதிய அந்த கையிடம் சென்று பேசு என்று சூரியன் அவனிடம் கூறியது இதை கேட்ட காற்று மகிழ்ச்சி கூச்சலிட்டது முன்பு எப்போதையும் விட அதிக பலமாக அது வீசியது கூடாரங்கள் வேரோடு பிடுங்கப்பட்டு நிலத்தில் சாய்க்கப்பட்டன விலங்குகள் அவை கட்டப்பட்டிருந்த கைதிகளில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டன அந்த செங்குத்தான குன்றின் மீது இருந்தவர்கள் காற்று தங்களை அடித்து கொண்டு போய்விடாதபடி பார்த்து கொள்ள ஒருவரை ஒருவர் இறுக்கமாக கட்டி கொண்டனர் சாண்டியாகோ எல்லாவற்றையும் எழுதிய அந்த கையிடம் உதவி கேட்டான் அவன் அவ்வாறு செய்த போது பிரபஞ்சம் அமைதியாக இருந்ததை அவன் உணர்ந்தான் எனவே தான் பேச வேண்டாம் என்று அவன் தீர்மானித்தான் அவனுடைய இதயத்திலிருந்து அன்பு பெருக்கெடுத்தது அவன் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான் அவன் இதற்கு முன்பு ஒருபோதும் செய்திராத ஒரு பிரார்த்தனை அது ஏனெனில் அதில் வார்த்தைகளோ அல்லது வேண்டுகோள்களோ இருக்கவில்லை அந்த பிரார்த்தனையில் தன்னுடைய செம்மறியாடுகள் பசுமையான புதிய புல்வெளிகளை கண்டுபிடித்திருந்ததற்காக அவன் நன்றி கூறவில்லை படிக பொருட்களை அதிக எண்ணிக்கையில் தன்னால் விற்க முடிய முடிய வேண்டும் என்று அவன் கோரவில்லை தன் நேசித்ததற்கு அந்த பெண் தன்னுடைய வரவுக்காக தொடர்ந்து காத்திருக்க வேண்டும் என்று அவன் கெஞ்சவில்லை அங்கு நிலவிய அமைதியில் அந்த கை எழுதியிருந்த அறிகுறிகளை புரிந்து கொள்ளவும் தத்தம் பாதைகளை பின்தொடர்ந்து செல்லவும் அந்த ஒன்று ஒற்றை மரகத பலகையின் என்ன எழுதப்பட்டிருந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ளவும் அந்த பாலைவனமும் காற்றும் சூரியனும் கூட முயற்சித்து கொண்டிருந்ததை சாண்டியாகோ புரிந்து கொண்டான் 
பூமி மற்றும் அண்டம் நெடிகிலும் சகுனங்கள் பரவி கிடந்ததையும் அவை தோன்றுவதற்கு எந்த காரணமும் இல்லாதிருந்ததையும் அவற்றுக்கு எந்த முக்கியத்துவமும் இல்லாதிருந்ததையும் அவன் கண்டான் தாங்கள் ஏன் படைக்கப்பட்டிருந்தோம் என்பதை பாலைவனங்களும் காற்றும் சூரியனும் மட்டுமல்லாமல் மக்களும் அறியவில்லை என்பதை சாண்டியாகோவால் உணர முடிந்தது ஆனால் இவை எல்லாவற்றுக்கும் அந்த கையிடம் ஒரு காரணம் இருந்தது என்பதையும் அந்த கையால் மட்டுமே அதிசயங்களை நிகழ்த்த முடியும் அல்லது ஒரு கடலை ஒரு பாலைவனமாகவோ அல்லது ஒரு மனிதனை காற்றாகவோ மாற்ற முடியும் என்பதையும் அவன் புரிந்து கொண்டான் ஒரு மிக பெரிய சக்தி தான் ஆறு நாட்கள் நடைபெற்ற மாபெரும் உருவாக்கமோர் அதி அற்புத படைப்பாக மாறும் நிலைக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தை இட்டு சென்றது என்பதை அந்த கை மட்டுமே புரிந்து கொண்டிருந்தது சாண்டியாகோ பிரபஞ்ச ஆன்மாவினும் நுழைந்த போல நுழைந்த போதுதான் அது கடவுளுடைய ஆன்மாவின் ஒரு பகுதி என்பதை அவன் கண்டான் பிறகு கடவுளின் அந்த ஆன்மா உண்மையில் தன்னுடைய சொந்த ஆன்மாதான் என்பதையும் ஒரு சாதாரண இளைஞனான தன்னால் கூட அதிசயங்களை நிகழ்த்த முடியும் என்பதையும் அவன் கண்டான் சிமும் காற்று அதுவரை ஒது ஒருபோதும் வீசியிராத அளவுக்கு மிகவும் பலமாக வீசியது அந்த பாலைவனத்தின் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பழங்குடியின தலைவரை எதிர்த்து ஒரு இராணுவ முகாமை கிட்டத்தட்ட தரைமட்டமாக்கிய ஒரு காற்றாக தன்னை உருமாற்றியிருந்த ஒரு இளைஞனின் கதையை பல தலைமுறைகளாக அராபியர்கள் மீண்டும் மீண்டும் கூறி வந்தனர் சிமோம் காற்று வீசுவது நின்றவுடன் சாண்டியாகோ இருந்திருந்த இடத்தை எல்லோரும் பார்த்தனர் ஆனால் அவன் அங்கு இருக்கவில்லை மாறாக அந்த முகாமின் மறுகோடியில் மணலால் மூடப்பட்டிருந்த ஒரு காவலாளியை அடுத்து அவன் நின்று கொண்டிருந்தான் சாண்டியாகோவின் மந்திர தந்திர வேலையை கண்டு அங்கிருந்தோர் அனைவரும் மிகவும் பயந்தனர் ஆனால் இரண்டு பேர் மட்டும் புன்னகைத்து கொண்டிருந்தனர் தனக்கு ஒரு கச்சிதமான சீடம் கிடைத்திருந்தான் என்பதால் அந்த ரசவாதியும் கடவுளின் மகிமையை அந்த இளைஞன் புரிந்து கொண்டிருந்தான் என்பதால் அந்த பழங்குடியின தலைவரும் புன்னகைத்து கொண்டிருந்தனர் மறுநாள் அந்த கூட்டத்தின் தளபதி சாண்டியாகோவுக்கு அந்த ரசவாதிக்கும் விடை கொடுத்து அவர்களை வழியனுப்பி வைத்தனர் அவர்கள் விரும்பிய தூரம் வரை அவர்களோடு செல்லுவதற்கு அவர்களுக்கு துணையாக சில வீரர்களையும் அவர் அனுப்பி வைத்தார் அவர்கள் அன்று முழுவதும் பயணம் செய்தனர் மதிய நேரம் முடிவடைந்த நேரத்தில் கோப்து இனத்தவருடைய ஒரு மடத்திற்கு அவர்கள் வந்து சேர்ந்தனர் அந்த ரசவாதி தன்னுடைய குதிரையில் இருந்து கீழே இறங்கிவிட்டு தங்களுக்கு துணையாக வந்திருந்த வீரர்களை பார்த்து நீங்கள் உங்கள் முகாமுக்கு திரும்பி செல்லலாம் என்று கூறினார் பிறகு அவர் சண்டியாகோவிடம் திரும்பி இனிமேல் நீ தனியாக பயணிக்க போகிறாய் இன்னும் மூன்று மணி நேரத்தில் நீ பிரமிடிகளை சென்றடைந்து விடலாம் என்று கூறினார் பிரபஞ்ச மொழியை நீங்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்ததற்கு நன்றி என்று அவன் கூறினார் உனக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருந்ததை நான் தூண்டிவிட்டேன் அவ்வளவுதான் பிறகு அவர் அந்த மடத்தின் கதவை தட்டினார் கருப்பு ஆடை அணிந்த ஒரு துறவி வாசற்கதவ் அருகே வந்தார் அவர்கள் இருவரும் ஒரு சில நிமிடங்கள் கோப்து மொழியில் பேசினர் பிறகு அந்த ரசவாதி மடத்திற்குள்ளே போகும்படி சாண்டியாகோவிடம் கூறினார் பிறகு அவர் புன்னகைத்தபடி அந்த மடத்தின் சமையலறையை சிறிது நேரம் பயன்படுத்திக் கொள்ள எனக்கு அனுமதி வழங்குமாறு நான் அவரிடம் கேட்டேன் என்று சாண்டியாகோவிடம் கூறினார் அவரும் சாண்டியாகோவும் அந்த மடத்தின் பின்பக்கத்தில் இருந்த சமையலறைக்கு சென்றனர் அங்கு அந்த ரசவாதி நெருப்பை உருவாக்கினார் அப்போது அந்த துறவி சிறிது ஈயத்தை கொண்டு வந்தார் அதை அந்த ரசவாதி ஓர் இரும்பு சட்டியில் வைத்து அடுப்பில் ஏற்றினார் அந்த ஈயம் திரவமாக மாறியிருந்த போது அவர் தன் பையில் இருந்த அந்த வினோதமான மஞ்சள் நிற கண்ணாடி முட்டையை வெளியே எடுத்தார் ஒரு தலைமுடியின் தடிமன் கொண்ட இழை ஒன்றை அவர் அதிலிருந்து சுரண்டி அதை மெழுகில் சுற்றி ஈயம் உருகியிருந்த அந்த சட்டியில் அதை போட்டார் அந்த கலவை செந்நிறத்திற்கு மாறியது அது கிட்டத்தட்ட இரத்தத்தின் நிறத்தில் இருந்தது அப்போது அந்த ரசவாதி அந்த சட்டிய அடுப்பிலிருந்து இறக்கி அந்த கலவை ஆறுவதற்காக அதை ஓர் ஓரமாக வைத்தார் அவர் அவ்வாறு செய்து கொண்டிருந்த போது பழங்குடியினருக்கு இடையேயான சண்டைகளை பற்றி அவர் அத்துறவியிடம் பேசினார் அவை நீண்ட காலம் நீடிக்கப் போவதாக நான் நினைக்கிறேன் என்று அவர் அத்துறவியிடம் கூறினார் இது அந்த துறவிக்கு எரிச்சல் ஊட்டியது கீசா நகரில் பயணியரின் குழுக்கள் சில நாட்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன சண்டை முடிவதற்காக அவை காத்திருந்தன ஆனால் கடவுளின் விருப்பப்படித்தான் எல்லாம் நடக்கும் என்று அத்துறவி கூறினார் நிச்சயமாக என்று அந்த ரசவாதி ஆமோதித்தார் அவர் சூடேற்றியிருந்த சட்டி ஆறியிருந்த போதும் அதை பார்த்த அந்த துறவியும் சாண்டியாகோவும் வியப்புற்றனர் அதிலிருந்த ஈயம் அந்த சட்டியின் வட்ட வடிவத்தில் காய்ந்து போயிருந்தது ஆனால் அது இப்போது ஈயமாக இருக்கவில்லை அது தங்கமாக மாறியிருந்தது என்றேனும் ஒரு நாள் இதை செய்ய நான் கற்றுக்கொள்வேனா என்று சாண்டியாகோ கேட்டான் 
இது என்னுடைய பிறவி நோக்கமே அன்றி உன்னுடையது அல்ல ஆனால் அது சாத்தியம் என்பதை நான் உனக்கு காட்ட விரும்பினேன் அவ்வளவுதான் என்று அவர் பதிலளித்தார் பிறகு அவர்கள் இருவரும் அந்த மடத்தின் வாசலுக்கு திரும்பி சென்றனர் அங்கு அவர் அந்த தங்க வட்டை நன்காக நான்காக உடைத்தார் அவற்றில் ஒன்றை அந்த மடத்தின் துறவியிடம் கொடுத்துவிட்டு இது உங்களுக்கு புனித பயணம் மேற்கொள்வோருடன் நீங்கள் தாராளமான குணத்தோடு நடந்து கொள்வதற்காக நான் இதை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று அந்த ரசவாதி கூறினார் ஆனால் என்னுடைய தாராள மனப்போக்கிற்கு இது சற்று அதிகம் போல தெரிகிறதே இனி ஒருபோதும் அப்படி சொல்லாதீர்கள் நீங்கள் கூறுவதை வாழ்க்கை உன்னிப்பாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடும் பிறகு அடுத்த முறை அது உங்களுக்கு குறைவாக கொடுக்கும் பிறகு அந்த ரசவாதி சேண்டியகோவிடம் திரும்பி இது உனக்கு முன்பு அந்த முகாமில் அந்த பழங்குடியின தளபதிக்கு நீங்கள் கொடுத்தவற்றை ஈடு செய்ய இதை வைத்துக்கொள் என்று கூறினார் அந்த தளபதிக்கு நான் கொடுத்திருந்ததை விட இது மிக அதிகம் என்று கூற நினைத்த சண்டியகோ சற்று முன் அந்த ரசவாதி அந்த துறவியிடம் கூறியதை கேட்டிருந்ததால் தன் வாயை மூடிக்கொண்டார் பிறகு அந்த ரசவாதி இன்னொரு துண்டு தங்கத்தை தனக்கு வைத்து கொண்டு இது எனக்கு ஏனெனில் நான் இதை பாலைவனத்திற்கு திரும்பி போயாக வேண்டும் அங்கு பழங்குடியினருக்கு இடையே சண்டை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அல்லவா என்று கூறினார் பிறகு அவர் அந்த நான்காவது துண்டை எடுத்து அதையும் அந்த துறவியிடம் கொடுத்தார் இது இந்த இளைஞனுக்கு அவனுக்கு எப்போதேனும் தேவைப்பட்டால் அதை அவனுக்கு கொடுங்கள் என்று அந்த ரசவாதி கூறினார் ஆனால் நான் என்னுடைய புதையலை தேடி அல்லவா போய்க் கொண்டிருக்கிறேன் நான் அதை நெருங்கியும் விட்டேன் என்று சாண்டியகோ கூறினான் நீ அதை கண்டுபிடிப்பாய் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் என்று அந்த ரசவாதி கூறினார் பிறகு எனக்காக ஏன் இன்னொரு தங்க துண்டை அவரிடம் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் நீ உன்னுடைய சேமிப்புகளை ஏற்கனவே இரண்டு முறை தொலை திருக்கிறாய் ஒரு முறை ஒரு திருடனிடம் இன்னொரு முறை அந்த தளபதியிடமும் நீ உன் உடைமைகளை இழந்திருக்கிறாய் நான் ஒரு புதிய அரேபியன் நான் ஒரு முதிய அரேபியன் எனக்கு மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன நான் எங்களுடைய பல மொழிகளில் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளேன் ஒரு முறை நிகழ்கின்ற அனைத்தும் இன்னொரு முறை நிகழ்வதற்கான சாத்தியம் ஒருபோதும் இல்லை ஆனால் இரண்டு முறை நிகழ்கின்ற அனைத்தும் மூன்றாவதாக ஒரு முறை நிச்சயமாக நிகழும் என்று ஒரு பழமொழி இருக்கிறது பிறகு அவர்கள் இருவரும் தத்தம் குதிரைகள் மீது ஏறிக்கொண்டனர் கடவுகளை பற்றி நான் உனக்கு ஒரு கதையை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று அந்த ரசவாதி கூறினார் சேண்டியகோ தன்னுடைய குதிரையை அவருக்கு அருகே கொண்டு வந்தான் பண்டைய ரோம் நகரில் பேரரசர் டைபீரியஸின் ஆட்சியின் போது நல்ல மனிதர் ஒருவர் தன்னுடைய இரண்டு மகன்களுடன் வாழ்ந்து வந்தார் அவர்களின் ஒருவன் இராணுவத்தில் இருந்தான் ரோம பேரரசின் தொலைதூர பகுதிகளுக்கு அவன் அனுப்பப்பட்டிருந்தான் இன்னொரு மகன் ஒரு கவிஞனாக இருந்தான் தன்னுடைய அழகான கவிதை வரிகளால் இப்பேரரசில் இருந்த அனைவரையும் அவன் மகிழ்வித்தான் ஓர் இரவில் அந்த தந்தைக்கு ஒரு கனவு வந்தது அதில் ஒரு தேவதை அவர் முன் தோன்றி அவருடைய மகன்களில் ஒருவனுடைய வார்த்தைகள் உலகம் நெடுகிலும் தலைமுறை தலைமுறையாக எல்லோராலும் கற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று எல்லோரும் அவ்வார்த்தைகளை மீண்டும் மீண்டும் கூறுவர் என்றும் கூறினார் கனவு தெளிந்து அவர் கண்விழித்த போது அவர் நன்றி பெருக்கோடும் கண்ணீரோடும் எழுந்தார் ஏனெனில் வாழ்க்கை அவரிடம் மிகவும் தாராளமாக நடந்து கொண்டிருந்தது எந்த ஒரு தந்தையும் தெரிந்து கொண்டு பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அது அவரிடம் வெளிப்படுத்தி இருந்தது சில நாட்களில் ஒரு தேரின் சக்கரங்களில் மிதிப்பட்டு சாகவிருந்த ஒரு குழந்தையை காப்பாற்ற முயன்ற போது அவர் இறந்துவிட்டார் அவர் தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையும் சரியான மற்றும் நியாயமான முறையில் வாழ்ந்திருந்ததால் அவர் நேராக சொர்க்கத்திற்கு சென்று விட்டார் முன்பு தன்னுடைய கனவில் தோன்றியிருந்த அந்த தேவதையை அங்கு அவர் சந்தித்தார் நீ எப்போதும் ஒரு நல்ல மனிதனாக இருந்தாய் நீ உன் வாழ்க்கையை அன்பான வழியில் வாழ்ந்தாய் கண்ணியத்தோடு இறந்தாய் இப்போது நீ எதை விரும்பி கேட்டாலும் அதை என்னால் கொடுக்க முடியும் என்று அந்த தேவதை அவனிடம் கூறினாள் வாழ்க்கை எனக்கு எப்போதும் நல்ல விதமாக இருந்தது நீ என் கனவில் முதலில் தோன்றிய போது என்னுடைய முயற்சிகள் அனைத்திற்கும் வெகுமதி கிடைத்திருந்தது போன்ற ஒரு உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டது ஏனெனில் என் மகனின் கவிதைகளை இனிவரும் அனைத்து தலைமுனையில் தலைமுறையினரும் படிப்பர் எனக்கென்று தனியாக எதுவும் தேவையில்லை ஆனால் தான் படிக்க வைத்து வளர்த்து ஆளாக்கிய தன் குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கும் புகழ் எந்த ஒரு தந்தையையும் பெருமிதம் கொள்ள செய்யும் எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் நான் என் மகனின் வார்த்தைகளை பார்க்க விரும்புகிறேன் என்று அவர் கூறினார் அந்த தேவதை அவருடைய தோலை தொட்டார் உடனடியாக அவர்கள் இருவரும் எதிர்காலத்துக்குள் கொண்டு செல்லப்பட்டனர் ஒரு வினோதமான மொழியை பேசிக் கொண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கூடியிருந்த ஓர் இடத்தில் அவர்கள் இருந்தனர் அந்த தந்தை ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தார் அவர் தன் கண்ணீரின் ஊடாக அந்த தேவதையிடம் 
கவிஞனாக இருந்த என் மகன் வடித்த வார்த்தைகள் காலத்தால் அழியாதவை என்பதை நான் அறிவேன் ஆனாலும் எனக்கு இப்போது ஒரு சந்தேகம் முளைத்துள்ளது என்னுடைய இரண்டு மகன்களில் யாருடைய வார்த்தைகளை இந்த மக்கள் அனைவரும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்று தயவு செய்து உன்னால் எனக்கு கூற முடியுமா என்று கேட்டார் அந்த தேவதை அவருக்கு அருகே வந்து அங்கிருந்த ஒரு திண்ணைக்கு அவரை கனிவோடு அழைத்துச் சென்றாள் இருவரும் அதன் மீது அமர்ந்தனர் கவிஞனாக இருந்த உங்கள் மகனுடைய கவிதைகள் ரோமில் மிக பிரபலமாக இருந்தன எல்லோரும் அவற்றை ரசித்து மகிழ்ந்தனர் ஆனால் டைபீரியஸின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தபோது உங்கள் மகனின் கவிதைகளை எல்லோரும் மறந்துவிட்டனர் நீங்கள் இப்போது இந்த கூட்டத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற வார்த்தைகள் இராணுவத்தில் இருந்த உங்கள் மகனுடையது என்று அந்த தேவதை கூறினார் அவர் அந்த தேவதையை வியப்போடு பார்த்தார் உங்கள் மகன் ஒரு தொலைவான இடத்தில் இராணுவ சேவை செய்ய சென்றான் அங்கு அவன் நூறு வீரர்களின் தலைவனாக ஆனான் அவன் நியாயமானவனாகவும் நல்லவனாகவும் இருந்தான் ஒரு நாள் மதிய நேரத்தில் அவனுடைய சேவகர்களின் ஒருவன் நோய்வாய்ப்பட்டான் அந்த சேவகன் இறந்து விடுவான் போல தோன்றியது நோய்களை தீர்க்கக்கூடிய யூத குரு ஒருவரை பற்றி உங்கள் மகன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் எனவே அவன் அவரை தேடி பல நாட்களாக அழைந்து திரிந்தான் இதனிடையே தான் தேடிக்கொண்டிருந்த நபர் தேவமைந்தன் என்பதை அவன் தெரிந்து கொண்டான் அந்த நபரால் நோய் நீங்க பெற்ற பலரை அவன் சந்தித்திருந்தான் அந்த நபருடைய போதனைகளை அவர்கள் உங்கள் மகனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தனர் எனவே உங்கள் மகன் ஒரு ரோமபுரி படைத்தலைவனாக இருந்த போதிலும் அவர்களுடைய மதத்திற்கு மாறினான் வெகு சில நாட்களில் அவன் தேடிக்கொண்டிருந்த நபர் வரவிருந்த ஓர் இடத்திற்கு அவன் போய் சேர்ந்தான் தன்னுடைய சேவகர்களில் ஒருவன் மிகவும் நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்ததாக உங்கள் மகன் அந்த யூத குருவிடம் கூறினான் அவர் அவனோடு அவனுடைய வீட்டுக்கு செல்ல தயாரானார் ஆனால் உங்கள் மகன் கடவுள் நம்பிக்கை கொண்டவனாக இருந்ததால் அவன் அந்த யூத குருவின் கண்களை ஊடுருவி பார்த்தபோது தான் நிச்சயமாக தேவமைந்தனின் முன்னிலையில் தான் இருந்தோம் என்பதை அறிந்தான் அக்கணத்தில் பின்வரும் வார்த்தைகளை உங்கள் மகன் அந்த யூத குருவிடம் கூறினான் அவை ஒருபோதும் மறக்கப்படவில்லை தேவனே நீங்கள் என்னுடைய வீட்டிற்கு வருவதற்கு நான் தகுதியானவன் அல்ல ஆனால் நீங்கள் ஒரே ஒரு வார்த்தை பேசினால் போதும் என் சேவகன் நலம் பெற்று விடுவான் இக்கதையை கூறி முடித்த அந்த ரசவாதி சாண்டியாகோவிடம் இந்த பூமியில் உள்ள ஒவ்வொரு நபரும் அவர் செய்யும் வேலை எதுவாக இருந்தாலும் சரி இவ்வுலக வரலாற்றில் அவர் ஒரு மைய பாத்திரம் வகிக்கிறார் வழக்கமாக அவர் அதை அறிந்திருப்பதில்லை என்று கூறினார் இதை கேட்டு சாண்டியாகோ புன்னகைத்தான் வாழ்க்கையை பற்றிய கேள்விகள் ஓர் இடையனுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக இருக்கும் என்று அவன் ஒருபோதும் கற்பனை செய்திருக்கவில்லை நான் புறப்படுகிறேன் என்று அந்த ரசபாதி கூறினார் நானும் விடை பெற்றுக் கொள்கிறேன் என்று சாண்டியாகோ பதிலளித்தான் தன்னுடைய புதையல் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இடத்தை தன்னுடைய இதயம் தான் தன்னிடம் வெளிப்படுத்திவிருந்தது என்பதால் சாண்டியாகோ தன் இதயம் கூறியவற்றை உன்னிப்பாக கேட்டபடி அந்த பாலைவனத்தின் ஊடாக பல படி நேரம் தன் குதிரையின் மீது பயணித்தான் உன்னுடைய இதயம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கேதான் உன் புதையலும் இருக்கும் என்று அந்த ரசவாதி கூறியிருந்தார் ஆனால் அவனுடைய இதயம் வேறு பல விஷயங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தது இருவேறு தருணங்களில் தான் கண்ட ஒரு கனவை பின்தொடர்வதற்காக தன்னுடைய செம்மறியாடுகளை விட்டுவிட்டு சென்ற ஒரு இடையனின் கதையை அது பெருமிதத்துடன் கூறியது தலைவிதியை பற்றியும் தங்களுக்கென்று பிடிவாதமான கருத்துக்களை கொண்டிருந்து எதிர்பட்ட எதிர்பட்டவர்களுடன் மோதிக்கொண்டு தொலை தூர இடங்களையும் அழகான பெண்களையும் தேடி அலைந்து திருந்திருந்த பல ஆண்களை பற்றியும் அது கூறியது பயணங்கள் கண்டுபிடிப்புகள் புத்தகங்கள் மாற்றம் ஆகியவற்றை பற்றியும் அது பேசியது சாண்டியாகோ இன்னொரு இன்னொரு மனக்கொன்றின் மீது ஏறவிருந்த நேரத்தில் அவனுடைய இதயம் இந்த இடம் உன்னை நிகழச் செய்து உன் கண்களில் கண்ணீரை வரவழைக்கிறதோ அந்த இடத்தில் தான் நான் இருக்கிறேன் அங்குதான் உன் புதையில் இருக்கிறது என்று கிசுகிசுத்தது சாண்டியாகோ அந்த மனக்கொன்றின் மீது மெதுவாக ஏறினான் விண்மீன்கள் நிறைந்த வானில் ஒரு முழு நில முளை தெழுந்தது சாண்டியாகோ அந்த பாலைவன சோலையை விட்டு புறப்பட்டு ஒரு மாதம் ஆகியிருந்தது நிலவொளி அந்த மணற்குன்றுகளின் ஊடாக ஏற்படுத்திய நிழல்கள் உருண்டு திரண்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு கடலை போன்றொரு தோற்றத்தை உருவாக்கின பாலைவனத்தில் அந்த அரசவாதியை முதல் முதலாகத்தான் சந்தித்த நாளை அது சாண்டியாகோவுக்கு நினைவூட்டியது அந்த நிலவொளி அந்த பாலைவனத்தின் அமைதியின் மீதும் தன்னுடைய புதையலை தேடிச் சென்று கொண்டிருந்த ஒருவனின் பயணத்தின் மீதும் விழுந்தது அவன் அந்த மணற்குன்றின் 
உச்சத்தை எட்டிய போது அவனுடைய இதயம் மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதித்தது அங்கே எகிப்தின் அற்புதமான மற்றும் பிரமாண்டமான பிரமிடுகள் நிலவொளியாலும் வந்த பாலைவனத்தின் பிரகாசத்தாலும் ஒளியூட்டப்பட்டு நின்றன சண்டியாகோ தன் குதிரையை விட்டு கீழே இறங்கி மண்டியிட்டு அமர்ந்து அழுதான் தனக்கு தன்னுடைய கனவின் மீது நம்பிக்கை ஏற்படும்படி செய்ததற்காகவும் தான் ஓர் அரசரையும் ஒரு வியாபாரியையும் ஓர் ஆங்கிலேயரையும் ஒரு இரசவாதியையும் சந்திப்பதற்கு தன்னை வழிநடத்தி சென்றதற்காகவும் கடவுளுக்கு அவன் நன்றி கூறினான் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒருவன் தன் கனவை பின்தொடர்ந்து சொல்வ செல்வதிலிருந்து காதல் ஒருபோதும் அவனை தடுக்காது என்று தன்னிடம் கூறிய ஒரு பெண்ணை தன்னால் சந்திக்க முடிந்ததற்காக அவன் நன்றி கூறினான் நான் விரும்பினால் இப்போதே என்னால் அந்த பாலைவன சோலைக்கு திரும்பிச் சென்று ஃபாத்திமாவிடம் போய் சேர்ந்து ஓர் எளிய இடையனாக என் வாழ்க்கையை வாழ முடியும் அந்த ரசவாதி பிரபஞ்ச மொழியை புரிந்திருந்தும் ஈயத்தை எப்படி தங்கமாக மாற்றுவது என்பதை அறிந்திருந்தும் கூட அவர் தொடர்ந்து இந்த பாலைவனத்தில் தானே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் தன்னுடைய அறிவியலையும் கலையையும் வேறு யாருக்கும் வழிகாட்ட வேண்டிய தேவை அவருக்கு இருக்கவில்லை என்னுடைய சொந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதை நோக்கிய பயணத்தின் ஊடாக எனக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அனைத்தையும் நான் தெரிந்து கொண்டுள்ளேன் நான் கனவு கண்ட எல்லாவற்றையும் நான் அனுபவித்துள்ளேன் என்று சாண்டியாகோ தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டான் ஆனால் தன்னுடைய புதைகளை கண்டுபிடிக்கும் நிலையில் இருந்த அவன் ஒரு பணி திட்டத்தின் நோக்கம் முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டாலே ஒழிய அப்பணி திட்டம் முழுமையடையவில்லை என்று தான் அர்த்தம் என்று தனக்குத்தானே நினைவூட்டி கொண்டான் அவன் தன்னை சுற்றிலும் இருந்த மணலை பார்த்தான் தன்னுடைய கண்ணீர் துளிகள் விழுந்திருந்த இடத்தில் உருள் வண்டு ஒன்று அந்த மணலின் ஊடாக விரைந்து ஓடிக்கொண்டிருந்ததை அவன் கண்டான் எகிப்தில் உருள் வண்டுகள் கடவுளின் ஓர் அறிகுறியாக பார்க்கப்பட்டன என்பதை பாலைவனத்தில் அவன் செலவிட்டிருந்த நேரத்தின் போது அவன் தெரிந்து கொண்டிருந்தான் இன்னொரு சகுனம் சாண்டியாகோ அந்த மண் குன்றுகளுக்குள் தோண்டத் தொடங்கினான் அப்போது எவரொருவராலும் தன் வீட்டின் பின்பக்கத்தில் ஒரு பிரமிடை கட்டியெழுப்பிவிட முடியும் என்று அந்த படிக வியாபாரி ஒரு முறை தன்னிடம் கூறியிருந்ததை அவன் நினைத்து பார்த்தான் ஆனால் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒவ்வொரு கல்லாக அடுக்கினால் கூட ஒரு பிரமிடை தன்னால் ஒருபோதும் உருவாக்க முடியாது என்பதை இப்போது அவன் உணர்ந்து கொண்டான் தான் தேர்ந்தெடுத்திருந்த இடத்தை அன்று இரவு நடிகிலும் அவன் தோண்டியும் கூட அவன் அங்கு எதையும் கண்டுபிடிக்கவில்லை பிரமிடுகள் கட்டப்பட்ட காலத்திலிருந்து பல நூற்றாண்டுகளில் ஊடாக பயணித்திருந்த காலத்தில் சுமை அவனுடைய தோள்களை அழித்தியது ஆனால் தோண்டுவதை அவன் நிறுத்தவில்லை அதே நேரம் அவன் தோண்டிக் கொண்டிருந்த குழிக்குள் காற்று மீண்டும் மணலை கொண்டு கொட்டி அவனுடைய வேலையை கடினமாக்கியது அவன் தொடர்ந்து தோண்டுவதற்கு போராடினான் அவனுடைய கைகளில் சிராய்ப்பு காயங்கள் ஏற்பட்டன அக்கைகள் களைத்து போயின ஆனால் அவன் தன் இதயம் கூறியதை கேட்டான் அவனுடைய கண்ணீர் விழுந்த இடத்தில் அவன் தோண்ட வேண்டும் என்று அதை கூறியிருந்தது தன் கையில் அகப்பட்ட கற்களை அவன் வெளியே எடுத்தறிய முயற்சித்து கொண்டிருந்த போது அவனுக்கு அருகே பல காலடி சத்தங்கள் அவனுக்கு கேட்டன பல உருவங்கள் அவனை அணுகின நிலா வெளிச்சத்திற்கு அவர்கள் முதுகு காட்டி நின்றனர் எனவே அவர்களுடைய கண்களையும் முகங்களையும் சாண்டியா கோவால் பார்க்க முடியவில்லை நீ எங்கே நீ இங்கே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று அவர்களின் ஒருவன் ஒரு கண்டிப்பான குரலில் கேட்டான் சாண்டியாகோ மிகவும் பயந்து போயிருந்ததால் அவன் அக்கேள்விக்கு பதிலளிக்கவில்லை தன்னுடைய புதையில் இருந்த இடத்தை அவன் கண்டுபிடித்திருந்தான் இனி நிகழக்கூடியவற்றை நினைத்து அவன் பயந்தான் அங்கு வந்திருந்தவர்களில் இன்னொருவன் பழங்குடியினருக்கு இடையேயான சண்டையிலிருந்து தப்பித்து வந்திருக்கும் அகதிகள் நாங்கள் எங்களுக்கு பணம் தேவை நீ அங்கே எதை ஒழித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்டான் நான் எதையும் ஒழித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கவில்லை என்று சாண்டியாகோ பதிலளித்தான் ஆனால் அவர்களின் ஒருவன் சாண்டியாகோவை இறுக்கமாக பிடித்து அந்த குழியிலிருந்து அவனை வெளியே இழுத்தான் சாண்டியாகோவின் பையை தேடிக் கொண்டிருந்த ஒருவன் தங்கத்துண்டு ஒன்றை கண்டான் இங்கே தங்கம் இருக்கிறது என்று அவன் கூறினான் சாண்டியாகோவை பிடித்திருந்த அராபியனின் முகத்தின் மீது இப்போது நிலவழிபட்டது அவன் அந்த அராபியனின் கண்களின் மரணத்தை பார்த்தான் இன்னும் அதிகமான தங்கத்தை இவன் அந்த குழிக்குள் ஒழித்து வைத்திருக்கக்கூடும் அவர்கள் சண்டியா கோவை கட்டாயப்படுத்தி தொடர்ந்து அவன் அக்குழியை தோண்டும்படி செய்தனர் ஆனால் அவர்களால் அங்கு எதையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை பொழுது விழுந்த போது அவர்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்து சண்டியா கோவை அடிக்க தொடங்கினார் அவனுடைய உடல் முழுவதும் இரத்த காயங்கள் ஏற்பட்டன அவனுடைய ஆடை கிழிக்கப்பட்டு கந்தல் கந்தலாக ஆக்கப்பட்டது தன்னுடைய மரணம் நெருங்கியிருந்ததாக சாண்டியாகோ நினைத்தான் 
முன்பொரு சமயம் அந்த ரசவாதி நீ சாக போகிறாய் எனும் போது பணத்தால் உனக்கு என்ன பயன் பணம் ஒருவருடைய உயிரை காப்பது அரிதாகவே நிகழ்கின்ற ஒன்றல்லவா என்று கூறியிருந்தார் சாண்டியாகோ இப்போது வேறு வழியின்றி நான் புதையலை தேடி இந்த குழியை தோண்டி கொண்டிருக்கிறேன் என்று கூறினான் அவனுடைய வாய் வீங்கியிருந்த போதிலும் அதிலிருந்து இரத்தம் ஒழுகி கொண்டிருந்த போதிலும் எகிப்தின் பிரமிடுகளுக்கு பக்கத்தில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு புதையலை பற்றிய கனவு தனக்கு இரண்டு முறை தோன்றியிருந்ததாக அவன் தன்னை தாக்கியவர்களிடம் கூறினான் அக்குழுவின் தலைவன் போல தெரிந்த ஒருவன் மற்றவர்களிடம் ஒருவனிடம் அவனை விட்டுவிடு அவனிடம் வேறு எதுவும் இல்லை அவன் இந்த தங்கத்தை எங்கிருந்தோ திருடியிருக்க வேண்டும் என்று கூறினான் சாண்டியாகோ அந்த மணலின் மீது விழுந்தான் அவன் கிட்டத்தட்ட மூச்சையாகி இருந்தான் அந்த கும்பலின் தலைவன் சாண்டியாகோவை உலுக்கிவிட்டு நாங்கள் இங்கிருந்து போகிறோம் என்று கூறினான் ஆனால் அவர்கள் அங்கிருந்து புறப்படுவதற்கு முன்பாக அந்த தலைவன் அவனிடம் வந்து நீ சாக மாட்டாய் நீ நிச்சயமாக உயிர் வாழ்வாய் ஒருவன் இவ்வளவு தூரம் முட்டாளாக இருக்க கூடாது என்பதை நீ கற்றுக்கொள்வாய் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு துல்லியமாக இதே இடத்தில் எனக்கும் ஒரு கனவு மீண்டும் மீண்டும் வந்து கொண்டிருந்தது நான் ஸ்பெயின் நாட்டின் புல்வெளிகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு இடையர்களும் செம்மறியாடுகளும் இரவில் இலைப்பாரிய ஒரு சிதிலடைந்த தேவாலயத்தில் என்னுடைய புதைகளை தேட வேண்டும் என்று என்னுடைய கனவில் என்னிடம் கூறப்பட்டது சிதிலடைந்த அந்த தேவாலயத்தின் சிதையல்களிலிருந்து ஒரு சிக்கமோர் மரம் வளர்ந்திருந்ததாகவும் நான் அந்த மரத்தின் வேர் பகுதியில் தோண்டினால் அங்கு மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு புதையிலே நான் கண்டுபிடிப்பேன் என்றும் அக்கனவின் என்னிடம் கூறப்பட்டது ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் வருகின்ற ஒரு கனவுக்காக ஓர் ஒட்டுமொத்த பாலைவனத்தை கடக்கும் அளவுக்கு நான் ஒரு முட்டாள் அல்ல என்று கூறினான் பிறகு அவர்கள் அனைவரும் அங்கிருந்து போய்விட்டனர் சாண்டியாகோ தட்டு தடுமாறி எழுந்து நின்று அந்த பிரமிடுகளை மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்தான் அவை அவனை பார்த்து சிரித்தது போல தோன்றின பதிலுக்கு அவனும் சிரித்தான் அவனுடைய இதயம் மகிழ்ச்சியில் திளைத்தது ஏனெனில் தன்னுடைய புதையில் எங்கே இருந்தது என்பதை அவன் இப்போது தெரிந்து கொண்டு விட்டான் முடிவாக இரவு நெருங்கி கொண்டிருந்த போது அனாதரவாக விடப்பட்டிருந்த அச்சிறிய தேவாலயத்திற்கு சாண்டியாகோ வந்து சேர்ந்தான் அந்த சிக்கமோர் மரம் இன்னும் அங்கு இருந்தது பாதி உடைந்திருந்த கூரையின் வழியாக விண்மீன்கள் தெரிந்தன முன்பொரு நாள் தான் அந்த தேவாலயத்தின் தன்னுடைய செம்மறியாடுகளுடன் இருந்திருந்த நேரத்தை அவன் நினைவு கூர்ந்தான் அது ஓர் அமைதியான இருவாக இருந்திருந்தது ஆனால் அவனுக்கு தோன்றிய கனவுதான் திருப்பு முனையே இப்போது அவன் தன்னுடைய செம்மறியாடுகளுடன் அங்கு வரவில்லை மாறாக ஒரு மண்வெட்டியுடன் அவன் அங்கு வந்தான் அவன் தன்னுடைய பையிலிருந்து தன்னுடைய வைன் போட்டலை வெளியே எடுத்து அதில் சிறிதளவு வைனை குடித்தான் தானும் அந்த ரசவாதியும் இரவில் அந்த பாலைவனத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு விண்மீன்களை பார்த்தபடியே சேர்ந்து வைனை பருகியதை அவன் நினைவு கூர்ந்தான் தான் பயணித்திருந்த பல பாதைகளையும் தன்னுடைய புதைகளை தனக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கு கடவுள் தேர்ந்தெடுத்திருந்த வினோதமான வழியையும் அவன் நினைத்து பார்த்தான் மீண்டும் மீண்டும் தோன்றிய கனவுகளின் முக்கியத்துவத்தில் தான் நம்பிக்கை கொள்ளாமல் இருந்திருந்தால் அந்த குரவர் குல பெண்ணையோ அந்த அரசரையோ அல்லது அந்த திருடனையோ தன்னால் ஒருபோதும் சந்தித்திருக்க முடியாது என்று நினைத்த அவன் அது ஒரு நீளமான பட்டியல் ஆனால் நான் பயணிக்க வேண்டிய பாதை அந்த சகுனங்களில் எழுதப்பட்டிருந்தது எனவே நான் ஒருபோதும் பாதை தவறி போக வாய்ப்பிருந்திருக்காது என்று தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டான் பிறகு அவன் அயர்ந்து உறங்கிவிட்டான் அவன் கண் விழித்த போது சூரியன் ஏற்கனவே வானின் உச்சத்தை தொட்டிருந்தது அவன் எழுந்து அந்த சிக்கமோர் மரத்தின் அடிப்பகுதியில் தோண்டத் தொடங்கினான் அவன் வானத்தை ஏறிட்டு பார்த்து அந்த ரசவாதியை நினைத்து கொண்டே வயோதிக மாந்திரிகரே ஒட்டுமொத்த கதையையும் நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறீர்கள் நான் இந்த தேவாலயத்திற்கு திரும்பி வர உதவும் பொருட்டு அந்த பாலைவனத்தில் இருந்த அந்த மடத்தில் ஒரு தங்க துண்டை நீங்கள் எனக்காக விட்டு சென்றீர்கள் நைந்து போன நிலையில் நான் அங்கு திரும்பி வந்ததை கண்ட அந்த துறவி வாய்விட்டு சிரித்தார் என்னை நீங்கள் அதிலிருந்து காப்பாற்றியிருக்கலாம் அல்லவா என்று தனக்குள் பேசிக்கொண்டான் அப்போது காற்றில் ஏதோ ஒரு குரல் இல்லை நான் உன்னிடம் கூறியிருந்தால் நீ பிரமிடுகளை பார்த்திருக்க மாட்டாய் அவை மிகவும் அழகாக இருந்தன இல்லையா என்று கூறியது அவனுக்கு கேட்டது சண்டியகோ புன்னகைத்து விட்டு தொடர்ந்து தோண்டினான் அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு அவனுடைய மண்வெட்டி ஏதோ திடமான ஒன்றின் மீது இடித்தது ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு ஸ்பெயின் நாட்டு பொட்காசுகள் அடங்கிய பேழை ஒன்று அவனுக்கு முன்னால் இருந்தது விலையுயர்ந்த கற்கள் சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை நிற இறகுகளால் அரங்கரிக்கப்பட்ட பொன் முகமூடிகள் ஆபரணங்கள் பதிக்கப்பட்ட கட்சிலைகள் ஆகியவையும் அந்த இடத்தில் இருந்தன 
ஸ்பெயின் நாட்டு அரசர் ஒருவர் ஏதோ ஒரு பகுதியை வெற்றி கொண்டு அங்கிருந்து சூறையாடிய பொருட்கள் அவை அவர் தன்னுடைய வாரிசுகளுக்கு அவற்றை பற்றி கூற மறந்திருந்தார் சாண்டியாகோ தன் பையில் இருந்து உரிம் மற்றும் துமிம் கற்களை வெளியே எடுத்தான் அவன் அவற்றை ஒரே ஒரு முறை தான் பயன்படுத்தியிருந்தான் என்றோ ஒரு நாள் காலையில் அவன் ஒரு சந்தையில் இருந்த போது அவன் அவற்றை பயன்படுத்தியிருந்தான் அவனுடைய வாழ்க்கையும் பாதையும் போதுமான சகுனங்களை அவனுக்கு எப்போதும் வழங்கி வந்திருந்தன அவன் அவ்விரு கற்களையும் அந்த பேழைக்குள் வைத்தான் அவையும் இப்போது அவனுடைய புதிய புதையலின் ஒரு பகுதியாக ஆயிருந்தன ஏனெனில் இனி ஒருபோதும் அவன் சந்திக்கவிருக்காத அந்த முதிய அரசரை அவை அவனுக்கு நினைவுபடுத்தின தங்கள் கனவை பின்தொடர்ந்து செல்லுகின்றவர்களுக்கு வாழ்க்கை தாராளமாக அள்ளி வழங்குகிறது என்பது உண்மைதான் என்று சாண்டியாகோ நினைத்தான் பிறகு தன்னுடைய புதையலில் பத்தில் ஒரு பகுதியை தரிஃபா நகரை சேர்ந்த அந்த குறவர் குல பெண்ணுக்கு கொடுப்பதாக தான் அவளுக்கு கொடுத்திருந்த வாக்கை அவன் நினைத்து பார்த்தான் குறவர் குல பெண்கள் உண்மையிலேயே சாமர்த்தியசாலிகள் தான் அவர்கள் அதிகமாக பயணம் செய்வதுதான் அதற்கு காரணம் போலும் என்றும் அவன் நினைத்தான் இப்போது மீண்டும் காற்று வீச தொடங்கியது ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து வந்த லெவான் காற்று அது இப்போது அது அந்த பாலைவனத்தின் வாசனையையோ அல்லது மோர் இனத்தரின் முற்றுகையில் வருவது குறித்த அச்சுறுத்தலையோ கொண்டு வரவில்லை மாறாக அவனுக்கு நன்றாக பரிச்சயமாகி இருந்த ஒரு வசனையையும் ஒரு முகத்தின் ஸ்பரிசத்தையும் அது சுமந்து வந்தது வெகு தொலைவில் இருந்து வந்த அந்த முத்தம் மெல்ல மெல்ல நெருங்கி வந்து அவனுடைய உதடுகள் மீது படர்ந்தது சாண்டியாகோ புன்னகை பூத்தான் ஃபாத்திமா முதல் முறையாக அதை செய்திருந்தாள் ஃபாத்திமா இதோ வந்துவிட்டேன் என்று அவன் உற்சாகமாக கூறினான் இந்த ஆடியோ புக் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணி நண்பர்களோடு ஷேர் பண்ணுங்க மற்றும் உங்களுக்கு தேவையான புத்தகங்களை கமெண்ட் மூலம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அதை கொடுப்பதற்கு முழு முயற்சி செய்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களுடன் இணைவதற்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்